ரேணுகா முத்துக்குமாரின் வானவில் கோலங்கள் அத்தியாயம் ஒன்று பச்சை பசேல் என்றிருந்த வயல்வெளியில் ஆட்கள் தங்கள் களைப்பு தீர பாடல்களை பாடிக்கொண்டே களை எடுத்து கொண்டிருக்க மேற்பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சக்திதரன் நெடுநெடுவென்ற உயரத்தில் லேசாக முறுக்கிய மீசையுடன் வேஷ்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு வரப்பில் நடந்து கொண்டிருந்த சக்தியிடம் என்ன தம்பி கல்யாண சாப்பாடு எப்போ போட போறீங்க என களை எடுத்து கொண்டிருந்த பெண்மணி ஒருவர் கேட்டார் சாப்பாடு வேணும்னா போடுறேன் அதுக்காக நான் கல்யாணம் கட்டிக்கணுமா என கேட்டுக்கொண்டே சக்தி கடந்து செல்ல முகத்துல கல்யாண ரேகை ஓடுதே எப்படியும் சித்திரையில் கல்யாணம் நடக்கும் பாருங்க என பதில் பேசினார் அந்த பெண்மணி அது சரி எல்லாருக்கும் கையில் ரேகை ஓடும் எனக்கு முகத்திலேயே ரேகை ஓடுதா அப்படியே இவனுக்கும் கல்யாணம் எப்பன்னு பார்த்து சொல்லுங்க என பக்கத்தில் நின்றிருந்த பழனி வேலை காண்பித்து கேட்க இவன் முகரக்கட்டைக்கு இந்த ஜென்மத்துக்கு கல்யாண ராசியே இல்லை என்றார் அந்த பெண்மணி ஏய் கிளவி என ரவுசு பண்றியா என கோபமாக பழனிவேல் கேட்க இலை யாரை பார்த்துல கிளவின்னு சொல்ற என் புருஷனுக்கு தெரிஞ்சது உன் சோலி அமுட்டுதான் என பதிலுக்கு அவரும் முக்கியமானார் வேலையை முடிச்சுட்டு உங்க சண்டையை வச்சுக்கோங்க இப்போ வேலையை பாருங்க என சக்தி சமாதானப்படுத்த தற்காலிகமாக இருவரும் சண்டையை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு வேலையை கவனிக்கலாயினர் சக்தியின் கைபேசி ஒளி எழுப்ப எடுத்து பார்த்தான் அவனது அன்னை அனுஷியா தான் அழைத்தார் எடுத்து பேச சக்தி கண்ணு உன் அப்பத்தா காலையிலிருந்து ஒண்ணுமே சாப்பிடலடா அழுதுகிட்டே உட்கார்ந்து கிடக்காங்க நீ கொஞ்சம் வாயேன் என்றார் அவர் சக்தியும் பழனி வெளியிடம் பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு தன் புல்லட்டை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு கிளம்பினான் சக்திக்கு நினைவு தெரிந்த நாளில் இருந்து வருடா வருடம் இந்த நாளில் அவனுடைய அப்பத்தா அன்னப்புரணி இப்படிதான் அன்னம் ஆகாரம் எதுவும் இல்லாமல் அழுது கொண்டே இருப்பார் இன்று அவருடைய இளைய மகள் தேவியின் நினைவு தினம் புல்லட்டை வெளியில் நிறுத்திவிட்டு வீட்டிற்குள் செல்ல சக்தியின் தாத்தா விஸ்வநாதன் மரத்தாளான சாய்வு நாற்காலியில் கண்களை மூடி அமர்ந்திருந்தார் அவரை கடந்து உள்ளே செல்ல அன்னப்புரணி தேவியின் புகைப்படத்திற்கு கீழே சுருண்டு படுத்து கிடந்தார் சக்தி வந்துவிட்டதை பார்த்த அனுஷியா ஒரு கோப்பையில் காய்ச்சிய பசும்பாலை கொண்டு வந்து கொடுக்க அப்பத்தா எழுந்துரு எனக்கும் நினைவு தெரிஞ்சதுல இருந்து பாக்குறேன் இப்படிதான் இந்த நாள்ல எதுவும் சாப்பிடாம அலும்பு பண்ற நீ சாப்பிடாம இருந்தா அத்த திரும்பி வந்துடுமா எழுந்துரு இந்த பாலையாவது குடி என்றான் எலாமலையே அன்னப்புரணி படுத்தே இருக்க பாலை அங்கிருந்த மேஜையில் வைத்தவன் தன் பாட்டியை அப்படியே தூக்கி நாற்காலியில் அமர வைத்தான் எலை என்னை விடுடா என அன்னப்புரணி கூச்சலிட அப்பொழுதுதான் வீட்டிற்குள் நுழைந்த சக்தியின் அப்பா வீரவேலும் சக்தியின் அண்ணன் குருபரனும் என்னவோ ஏதோவென்று உள்ளே ஓடி வர சக்தி அன்னப்புரணிக்கு பாலை வலுக்கட்டாயமாக கொடுத்து கொண்டிருந்தான் விடுடா நானே குடிக்கிறேன் என அவரே வாங்கி அருந்த கிழவிக்கு இவன் சரியான ஆளு என கூறினான் குருபரன் ஐயோ கிழவின்னு சொல்லாதீங்க அம்மாச்சி சண்டைக்கு வந்துட போகுது என்றால் குருபரனின் மனைவி வளர்மதி அவள் அருகில் நின்றிருந்தால் குருபரன் வளர்மதி தம்பதியினரின் மூன்று வயது மகள் பிரதிபா விஸ்வநாதன் அன்னப்பூரணி தம்பதியினருக்கு மூன்று மக்கள் மூத்தவர் வீரவேலுக்கு தன்னுடைய தங்கை மகள் அனுஷியாவையே மனம் முடித்து வைத்திருந்தார் விஸ்வநாதன் இரண்டாவது மகள் மணிமேகலையை அதே ஊரில் இருந்த இன்னொரு தங்கை மகன் தங்கதுரைக்கு மனம் முடித்து வைத்திருந்தார் மூன்றாவது மகள்தான் தேவி அற்ப ஆயுளில் இந்த உலகை விட்டு சென்று விட்டாள் மணிமேகலையின் மூத்த மகள்தான் வளர்மதி அவருக்கு இன்னொரு மகள் இருக்கிறாள் பெயர் சுகன்யா கல்லூரியில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் படிப்பு முடிந்ததும் அவளையும் தன் அண்ணன் வீட்டிற்கே மருமகளாக்கி விட வேண்டும் என்று ஆசை வைத்திருந்தார் மணிமேகலை மணிமேகலை தங்கதுரை இருவரும் மதிய சாப்பாட்டிற்காக உள்ளே வந்தனர் இன்று தேவிக்கு திதி என்பதால் பூஜை முடித்து மதிய சாப்பாட்டுக்கு வரும்படி அவர்களை அழைத்திருக்க இருவரும் வந்திருந்தனர் பாவாடை தாவணியில் பற்கள் தெரியாமல் அழகாக சிரித்து கொண்டிருந்த தேவியின் புகைப்படத்தின் முன் நின்று எப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டியவ இப்படி அவ வாழ்க்கையை அவளே முடிச்சுக்கிட்டாளே என தன் கணவர் தங்கதுரையிடம் மணிமேகலை புலம்பினார் அவளா முடிச்சுக்கல அவளை கொண்ணுட்டான் அந்த பிரபாகரன் பாவி என கூறினார் தங்கதுரை தங்கதுரையின் வார்த்தைகள் காதில் விழுந்ததும் ஒரு நொடி தான் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை நிறுத்திவிட்டு மன வேதனையில் அப்படியே நின்ற அனுசியா சுதாரித்து கொண்டு மீண்டும் விட்ட வேலையை தொடர ஆரம்பித்தார் வேதனை இருக்காதா தங்கதுரை பாவி என திட்டியது அனுஷியாவின் ஒரே அண்ணன் பிரபாகரனை அல்லவா அனுஷியாவுக்கு இதை கேட்டு கேட்டு பழகிவிட்டது தேவியின் இறப்புக்கு தன் அண்ணனை மற்றவர்கள் காரணம் காட்டி பேசும் போதெல்லாம் முதலில் அவர்களுக்கு முன்பே அழுது விடுவார் சிறிது காலம் சென்று தனியே சென்று அழுவார் போக போக அழுவதெல்லாம் இல்லை கேட்க பழகி கொண்டார் அத்த சமையல் முடிஞ்சிடுச்சே நான் போய் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வைக்கவா என வளர்மதி கேட்டார் முதல்ல ஒரு இலையில எல்லாம் வச்சு தேவி போட்டோக்கு முன்னாடி வை காக்காவுக்கு வச்சுட்டு அப்புறமா டேபிள்ல வை என்றார் அனுஷியா 
தேவிக்கு எல்லாம் படைத்துவிட்டு தேவியின் புகைப்படம் முன்பு அனைவரும் வணங்கிவிட்டு ஆண்கள் சாப்பிட அமர பெண்கள் பரிமாறிக்கொண்டிருந்தனர் என்ன அத்தான் சுகன்யா வரலையா என தங்கதுரையிடம் கேட்டார் வீரவேல் அவளுக்கு காலேஜ்ல ஏதோ பரிச்சயம் லீவு போட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா முதல்ல இவ படிப்பு முடிஞ்சதும் நல்லபடியா இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா ஆக்குனாதான் எனக்கு நிம்மதி என தங்கதுரையை முந்தி கொண்டு பதிலளித்தார் மணிமேகலை தங்கையின் திதியும் மதுவுமாக மற்றொரு தங்கையின் இந்த பேச்சு வீரவேலுக்கு ரசிக்கவில்லை இருந்தும் எதுவும் கூறாமல் அமைதியாக சாப்பிட்டார் சக்திதரன் தன் அன்னையை பார்க்க எதுவும் பேசிடாதே என கண்ணாலேயே கெஞ்சினார் அனுஷியா பின்ன சக்தி தெளிவாக சுகன்யாவை திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது என கூறியிருக்க அத்தை இவ்வாறு பேசியது கோவத்தை ஏற்படுத்தியது அவன் மறுப்பு கூறுவது அனைவருக்கும் தெரிந்தாலும் அனுஷியாவை தவிர மற்றவர்கள் சக்திக்கே சுகன்யாவை மனம் முடித்துவிட விரும்பியிருந்தனர் பார்த்து வளர்ந்த பெண் எனக்கு மனைவியாக பார்க்க தோணல என்ற சக்தியின் காரணத்தை மற்றவர்கள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை எப்படியும் எல்லோரும் எடுத்து சொன்னால் கேட்டுக்கொள்வான் என்றுதான் நினைத்து கொண்டிருந்தனர் சுகன்யாவுக்கும் அப்படிதான் சக்தியை அவளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் தன் விருப்பத்தை அவனிடம் நேரடியாக கூறாவிட்டாலும் தன் அன்னை சிறு வயதில் இருந்தே சக்திக்கு தான் நீ என சொல்லி சொல்லியே வளர்த்ததால் மனதில் அவன் மீது ஆசை வளர்த்து வைத்திருந்தாள் சக்திக்கு அவளின் எண்ணம் தெரியாது சாதாரணமான அக்கறையுடன் தான் அவளுடன் பழகுவான் எந்த சமயத்திலும் அதிகப்படியான உரிமையுடன் நடந்து கொள்ள மாட்டான் வளர்மதிக்கும் தன் தங்கையே இந்த வீட்டிற்கு மருமகளாக வர வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது தன் இறந்து போன மகளின் நினைவில் இருந்த விஸ்வநாதன் இதை பற்றி எந்த கருத்தும் கூறாமல் எழுந்து சென்று விட்டார் தாத்தா சென்ற பிறகு அத்தை எத்தனை தடவை சொல்றது சுகன்யா அவனை கட்டிக்க மாட்டேன்னு அப்படியும் திரும்ப திரும்ப ஏன் அதையே பேசுறீங்க என கேட்டான் சக்தி மருமகனே வளர் குரு பார்க்க வளர்ந்த பொண்ணு தானே அவங்க நல்லபடியா குடும்பம் பண்ணலையா உன் அத்தை நான் பார்க்க வளர்ந்த பொண்ணு நாங்க குடும்பம் பண்ணலையா இவ்வளவு ஏன் உன் அம்மா உன் அப்பா பார்க்க வளர்ந்த பொண்ணு அவர் குடும்பம் பண்ணலையா நீ சொல்றதெல்லாம் ஒரு காரணமா என கேட்டார் தங்கதுரை நீங்க நினைக்கிற மாதிரியே நானும் நினைக்கணும்னு என்னமாமா இருக்கு என்னால சுகன்யாவை கட்டிக்க முடியாது இத பத்தி இனிமேல் பேசாதீங்க என அழுத்தமாக அவரிடம் கூறியவன் அந்த பேச்சை இன்னும் வளர்க்க விரும்பாமல் தன் தந்தையை நோக்கி நம்ம ஊர்ல ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாம எவ்வளவு சிரமமா இருக்கு இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணணும்ப்பா ஒரு அவசரம்னா டவுனுக்கு தான் போக வேண்டியிருக்கு போன வாரம் கூட மாரியப்பனோட அப்பா மாரடைப்பு வந்து செத்துட்டார் சரியான நேரத்துக்கு கொண்டு வரலன்னு டாக்டர் சொன்னார் இப்படியே எவ்வளவு நாளைக்கு கஷ்டப்படுறது என்றான் ம் ஊருக்கு நல்லது செய்வான்னு காசை கொட்டி அந்த பயலை படிக்க வச்சார் மாமா அவர் பிள்ளைய கூட அவர் படிக்க வைக்கல கடைசில அவன் டாட்டா காட்டிட்டு போயிட்டான் என தங்கதுரை கூறினார் படிப்பு வந்திருந்தா எங்க அப்பாவையும் படிக்க வச்சிருக்க மாட்டாரா தாத்தா என சக்தி கேட்க நீங்க பலசையே பேசாதீங்க மாமா இப்ப நடக்க போறத பேசுங்க என்றான் குருபரன் தர்மதுரைக்கு சிறு வயதில் இருந்தே பிரபாகரன் என்றால் கொஞ்சம் பொறாமைதான் பிரபாகரன் பார்க்கவும் நன்றாக இருப்பார் படிப்பிலும் கெட்டி விஸ்வநாதனுக்கு பிரபாகரன் என்றால் மிகவும் பிரியம் எடுத்துக்காட்டாக அவனைதான் கூறுவார் அதனால் அப்போதிலிருந்தே பிரபாகரனை அவருக்கு பிடிக்காது அதனால் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார் தன் தாய்க்கு இது எவ்வளவு மன வருத்தத்தை கொடுக்கும் என்றறிந்த அனுஷியாவின் இரு மகன்களும் அவரை பிரபாகரனை பற்றி எதுவும் சொல்ல விடாமல் தடுத்து கொண்டே இருப்பார் நாம சின்னதா கிளினிக் ஏதாவது கட்டினாலும் இந்த கிராமத்துல யாருடா வைத்தியம் பார்க்க வருவாங்க என கேட்டார் வீரவேல் நான் நம்ம டவுன் ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய டாக்டர் மூர்த்தி கிட்ட பேசியிருக்கேன் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அவர் வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் சர்வீஸ் மைண்ட் உள்ள யாரையாவது அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் என்றான் சக்தி யாருடா வரப்போரா என குருபரன் அழுத்து கொண்டான் முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் வந்தா நல்லது தானே என்றான் சக்தி சரிடா அப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு ஊர் பெரியவங்க கிட்டையும் பேசிட்டு மேற்கொண்டு என்னன்னு பார்க்கலாம் என்றார் வீரவேல் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் அழகிய சூரபுரம் கிராமம்தான் அது விவசாயம்தான் அங்கே முதன்மை தொழில் மாடுகள் பண்ணையும் அங்கு இருந்தது அந்த ஊருக்கும் ஊரை சுற்றியுள்ள சில கிராமங்களுக்கும் மருத்துவ உதவி தேவை என்றால் திருவாரூர் தான் செல்ல வேண்டும் கிராமத்திலிருந்து திருவாரூர் செல்லவே ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகிவிடும் அவசரத்திற்கு பேருந்துகளும் தொடர்ச்சியாக இருக்காது அதனால் அவசர சிகிச்சைக்கு வழியின்றி இருந்தது அந்த கிராமங்கள் அதற்காகத்தான் மருத்துவ வசதி செய்து தர சக்திதரன் முயன்று கொண்டிருந்தான் பல முறை மனுக்கள் கொடுத்தும் பலன் இல்லாததால் தாங்கள் ஏதாவது செய்தால்தான் உண்டு என கருதி தானே களத்தில் இறங்கிவிட்டான் தங்கதுரையும் அதே ஊரில்தான் விவசாயம் பார்த்து வருகிறார் 
அவருடைய தம்பிகள் இருவர் முறையே தில்லைநாயகம் மற்றும் சங்கரமூர்த்தி திருவாரூர் சென்று அங்கேயே குடியேறிவிட்டனர் அங்கேயே பல தொழில்கள் இருக்க விவசாயத்தை விட்டுவிட்டனர் தங்கதுரை மட்டும் சொந்த ஊரிலேயே இருந்தார் ஏதாவது விசேஷங்களில் தன் தம்பிகளை சந்தித்துக் கொள்வதோடு சரி மற்றபடி தன் மாமா விஸ்வநாதன் குடும்பத்துடன் தான் அதிக ஒட்டுதலுடன் இருப்பார் சக்திதரன் ஒரு விவசாயி விவசாயத்தில் அதிக ஈடுபாடு இருந்ததால் இளநிலை படிப்போடு நிறுத்தி கொண்டான் இயற்கையாக பல உத்திகளை கையாண்டு ஈடுபாட்டுடன் விவசாயம் செய்து வருகிறார் மாட்டு பண்ணையும் இருந்தது சென்னையில் இருந்த அந்த பங்களாவின் தோட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த பிரபாகரனை பின்னால் இருந்து அவர் கழுத்தை கட்டி கொண்டால் அவரது செல்லமான இளைய மகள் மதுமிதா என்னாச்சு டாடி ஏன் டல்லா இருக்கீங்க மயூரி கல்யாணத்தை பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஏன் இப்படி இருக்கீங்க மயூரி நம்மளை எல்லாம் விட்டுட்டு போக போறான்னு சோகமா என கேட்டால் மது என்னோட மகளுக்கு கல்யாணம் எனக்கு இருக்கிற ஒரே சொந்தம் என் தங்கச்சி தான் அவ கூட வர முடியாம என் மகள் கல்யாணம் நடக்க போகுதுன்னு தான் வருத்தமா இருக்கு என்றார் பிரபாகரன் அவர் முன்னால் வந்தமர்ந்தாள் மதுமிதா மாநிறத்திற்கும் சற்று கூடுதலான நிறத்தில் சராசரி உயரத்துடன் இறகு போல வெட்டப்பட்ட கூந்தல் அலையலையாய் காற்றில் பறக்க ஜீன்ஸ் பேண்ட்டும் இளம் சிவப்பு நிற சட்டையும் அணிந்த மதுவின் முகத்தை பார்த்தார் பிரபாகரன் பிரபாகரன் அவரது மனைவி சுஜாதா இருவருமே மருத்துவர்கள் பிரபாகரன் பொதுநல மருத்துவர் சுஜாதா அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் சொந்தமாக மருத்துவமனையும் இருக்கிறது மூத்த மகள் மயூரி குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அவள் அம்மாவின் செல்லம் மயூரிக்கு அஜய் என்ற காது மூக்கு தொண்டை நிபுணருடன் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு இருந்தது அந்த திருமணத்திற்கு தான் தன் தங்கை அனுஷ்யாவால் வர முடியவில்லையே என்று வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தார் பிரபாகரன் மதுமிதாவிடம் எப்பொழுதுமே ஒரு நேர்மறை ஆற்றல் இருக்கும் பிரபாவுக்கு மது செல்ல மகள் மட்டுமல்ல நல்ல தோழியும் கூட பிரபாகரனுக்கும் சுஜாதாவுக்கும் அடிக்கடி வரும் சண்டையை தீர்த்து வைப்பதே மதுமிதாதான் புத்தி சாதுரியம் மிக்க மதுமிதா ஆறு மாதங்களுக்கு முன்புதான் மருத்துவ படிப்பு முடித்துவிட்டு அவர்களுடைய மருத்துவமனைக்கே சென்று கொண்டிருக்கிறாள் உங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு உங்க சிஸ்டர் வரணும் அவ்வளவுதானே என கேட்டாள் மதுமிதா ஆமாம் என்றார் பிரபாகரன் நீங்களே நேரடியாக போய் இன்விடேஷன் வச்சு வாங்கன்னு கூப்பிடுங்க வந்துடுவாங்க என்றாள் மதுமிதா போகலான்னு சொல்றியா என கேட்டார் உங்க தங்கச்சி உங்க பொண்ணு மயூரி கல்யாணத்துக்கு வரணும்னா நீங்க போய்தான் ஆகணும் யோசிக்காதீங்க போங்கப்பா என்றாள் மதுமிதா ரெண்டு பேரும் இங்கேதான் இருக்கீங்களா நல்லதா போச்சு ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என வந்தமர்ந்தார் சுஜாதா என்ன என்பது போல இருவரும் அவரை பார்க்க அஜயோட ஃப்ரெண்ட் கௌஷிக் நேத்து என்னை வந்து பார்த்தார் என்றார் சுஜாதா யாரு கௌஷிக் என கேட்டார் பிரபா அதா மயூரியோட என்கேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்திருந்தாரே கார்டியாலஜிஸ்ட் கௌஷிக் மாப்பிள்ள கூட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாரே மறந்துட்டீங்களா என கேட்டார் சுஜாதா நினைவு வந்தவராய் ஆமாம் அவர் எதுக்கு உன்னை வந்து பார்த்தார் என கேட்டார் பிரபா அவர் ஃபங்க்ஷன் அப்போ நம்ம மதுவை பார்த்தாராம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்காம் மதுவை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுகிறார் மதுவுக்கு கௌஷிக் குட் சாய்ஸ் என்றார் சுஜாதா பிரபா தன் மகளின் முகத்தை பார்க்க வேண்டாம் என சாடை காட்டினாள் மது இப்போதானே மயூரிக்கு கல்யாணம் பண்ண போறோம் அதுக்குள்ள மதுவுக்கு என்ன அவசரம் என்றார் பிரபா ஏ இதுல என்ன தப்பு வசதி இல்லாதவங்க தான் உடனே உடனே ரெண்டு கல்யாணம் பண்ண முடியாதுன்னு தள்ளி போடுவாங்க நமக்கு என்ன நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல இப்போ ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் இருந்தா நல்லது தானே என கேட்டார் சுஜாதா நீ நம்ம பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பாக்குறியா இல்ல உன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டாக்டர் ரெக்ரூட் பண்றியா என கேட்டார் பிரபா இப்படி வில்லங்கமா பேசுறத நிறுத்துங்க உங்க கிட்ட முதல்ல சொன்னது தப்பு என்ற சுஜாதா மதுவை பார்த்து மது கௌஷிக் இஸ் வெரி ஸ்மார்ட் சின்ன வயசுலேயே கார்டியாலஜிஸ்டா இருக்கிறார் நீ என்ன சொல்ற என கேட்டார் இப்போதானே அம்மா நான் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் அதோட எனக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரே ப்ரொஃபஷனா இருக்க வேண்டாமா நான் சின்ன பொண்ணா இருக்கும் போதே நீங்க ரெண்டு பேரும் பாட்டி கிட்ட என்னை விட்டுட்டு போயிடுவீங்க எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் தெரியுமா உங்க ரெண்டு பேர் மாதிரி ரொபாட்டிக் லைஃப் எனக்கு வேண்டாம் என்றாள் மது ஒரு டாக்டர் மாதிரி பேசும் மது என்ன சுஜாதா கண்டிப்புடன் கூற ஏன் டாக்டர்னா ஃபீலிங்ஸ் இருக்க கூடாதா எனக்கு டாக்டர் பையன் வேண்டாம் என்றாள் மது இப்படி டக்குன்னு முடிவெடுக்காத கௌஷிக் ரொம்ப நல்ல பையன் நீ பேசி பழகுனா கண்டிப்பா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தத்து பித்துன்னு உன் அப்பாவோட சேர்ந்து உளராம நான் சொல்றத கேளு என்றவர் தன் கைகடிகாரத்தை பார்த்துவிட்டு எனக்கு டைம் ஆகுது நான் கிளம்புறேன் என கூறி கிளம்பிவிட்டார் 
பிரபாகரன் பாவமாக தன் மகளை பார்க்க சோகமாக மதுவும் தன் அப்பாவை பார்த்தாள் அத்தியாயம் இரண்டு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட ஆட்கள் எல்லாம் சென்று விட்டதால் தானே மடையை வெட்டி திறந்து கொண்டிருந்தான் சக்தி முடித்துவிட்டு கை கால் கழுவிவிட்டு மோட்டார் அறையில் இருந்த தனது சட்டையை அணியவும் அவன் அன்னையிடமிருந்து அழைப்பு வரவும் சரியாக இருந்தது சக்தி என் அண்ணன் வந்திருக்காருடா கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஆயேன் என படபடப்போடு பேசினார் அனுஷியா அனுஷியாவுக்கு எது என்றாலும் தன் இளைய மகன்தான் மூத்த மகனிடம் அன்பு இருந்தாலும் தனக்காக பார்த்து பார்த்து செய்வதில் இளையவன் அவனையே மிஞ்சி விடுவான் குருபரன் அமைதி பெரியவர்கள் முன்னிலையில் எதுவும் பேச மாட்டான் சக்திதரன் அப்படி இல்லை பெரியவர்கள் மீது மரியாதை இருந்தாலும் அழுத்தம் திருத்தமுமாக தைரியமாக பேசுவான் அன்னையை வீட்டில் யாராவது ஏதாவது பேசினால் இப்படி பேசாதீர்கள் என பொறுமையாக சொல்வான் குரு என் அம்மாவையே பேசுவியா என நிற்பான் சக்தி அனுஷியாவை ஏதாவது பேசிக்கொண்டே இருக்கும் மணிமேகலையும் தங்கதுரையும் கூட சக்திக்கு அஞ்சியே பேசுவதை விட்டுவிட்டனர் எப்பொழுதும் போல தன் அண்ணனை யாராவது ஏதாவது சொல்லிவிடும் முன் சக்தி வந்தால் அசம்பாவிதமாக எதுவும் நடக்காமல் தடுத்து விடுவான் என நினைத்தே அவனை அழைத்திருந்தார் அனுஷியா சக்தியும் தன் தாய்மாமா பிரபாகரனை இதுவரை பார்த்ததில்லை என்றாலும் தன் அன்னையின் பாசத்துக்கு உரியவர் என்பது தெரியும் தன் அத்தை தேவியின் இறப்பிற்கு பிரபாகரன்தான் காரணம் என்று வீட்டில் உள்ளவர்கள் கூறினாலும் அனுஷியா அவரின் மீது எந்த தவறும் இருக்காது என அழுத்தமாக நம்பியதால் சக்திக்கும் பிரபாகரன் மீது பெரிய அளவில் கோபமெல்லாம் இல்லை அன்னைக்கு பிறந்த வீட்டு சொந்தம் என்று இருக்கும் ஒரே அண்ணனை சந்திக்க விடாதவாறு வைத்திருக்கும் வீட்டினரின் மேல்தான் அவனுக்கு வருத்தம் இத்தனை வருடங்கள் கழித்து அவர் எதற்காக வந்திருக்கிறார் என தெரியாவிட்டாலும் தன் அன்னை தன்னை எதற்காக அழைத்தார் என புரிந்து வேகமாக தன் உள்ளத்தை வீடு நோக்கி செலுத்தினான் இவனை யார் உள்ள விட்டது முதல்ல வெளியே போக சொல்லு இவன என்ற தனது தாத்தாவின் ஆக்ரோஷமான குரலை கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தான் சக்திதரன் மாமா கோபப்படாதீங்க எனக்கு பேச ஒரு சந்தர்ப்பம் தாங்க என கெஞ்சி கொண்டிருந்தார் பிரபாகரன் தன் அன்னையின் சாயலிலேயே அவரை விட உயரமாக வசீகரமான முகத்துடன் நின்றிருந்த பிரபாகரனை பார்த்தான் சக்திதரன் நன்றி கெட்ட பயடானி உன்கிட்ட எனக்கு என்ன பேச்சு இப்போ எதுக்கு இங்க வந்த என கோபமாக கேட்டார் விஸ்வநாதன் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் எனக்குன்னு யார் இருக்கா மாமா உங்களையும் தங்கச்சியும் விட்டா என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் வரணும் அதுக்காகத்தான் பத்திரிகை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் மாமா என்றார் பிரபாகரன் என்ன தைரியம் இருந்தா என் பொண்ணை கொண்டுட்டு உன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட வந்திருப்ப வெளியே போடா என விஸ்வநாதன் கத்த உள்கட்டில் கதவின் ஓரத்தில் நின்று எட்டி பார்த்து கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருந்தார் அனுஷியா தன் அன்னை அழுவது பொறுக்க முடியாத சக்தி தாத்தா நிதானமாக இருங்க ஏன் இப்படி கோபப்படுறீங்க உடம்புக்கு ஏதாவது வரப்போகுது என அவரை சிறிது சமாதானம் செய்தான் ஏ மவளை எனக்கு இல்லாம பண்ணிட்டியேடா பாவி ஏண்டா வந்த நீ சந்தோஷமா இருக்கிறத எங்ககிட்ட சொல்லி எங்க வைத்தறிச்சல கொட்டிக்கிறதுக்கா என அன்னப்புரணி அழுகையும் ஆத்திரமுமாய் கேட்டார் அத்த உங்க கையால எத்தனை வேலை சாப்பிட்டுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எதுவும் கெடுதல் செய்வேனா என கேட்டார் பிரபாகரன் கெடுதல் செய்யலடா துரோகம் பண்ணிட்ட அந்த கடவுளுக்கு கண் இல்லையா என் பொண்ணு மண்ணோட மண்ணா போயிட்டா இன்னும் நீ என என்ன சொல்லிருப்பாரோ அப்பத்தா என அதட்டி அவரை அதற்கு மேல் பேச விடாமல் செய்தான் சக்தி கண் கலங்கி போய் பிரபாகரன் நின்றிருக்க ஒன்றும் கூற முடியாமல் அனுஷியா புடவை முந்தானையால் வாயை பொத்தி சத்தமில்லாமல் அழுது கொண்டிருக்க வளர்மதி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வீரவேலும் குருபரனும் வீட்டில் இல்லை நீங்க கிளம்புங்க என்றான் சக்தி அப்போதுதான் அவனை பார்த்தார் பிரபாகரன் பின்னால் நின்று அழுது கொண்டிருந்த தன் தங்கையை பார்த்து கொண்டே பிரபாகரன் வெளியே சென்றார் தன் அன்னையின் அழுத தோற்றத்தை பார்த்தவன் அடுத்து என்ன செய்யலாம் என யோசிக்க ஆரம்பித்தான் இத்தனை வருடங்களுக்கு பிறகு தனது உறவை புதுப்பித்து கொள்ள வந்த பிரபாகரன் நிராகரிப்பாலும் மாமா அத்தையின் கோபத்தினாலும் தன் தங்கையிடம் எதுவும் பேச முடியாத இயலாமையினாலும் மனம் நொந்து போய் காரில் சென்று கொண்டிருக்க அவரது காரை முந்தி கொண்டு வழிமறிப்பது போல தன் புல்லட்டை நிறுத்தினான் சக்திதரன் ஓட்டுநர் காரை நிறுத்த தன் சிந்தனையில் இருந்து கலைந்த பிரபாகரன் என்னவென்று பார்த்தார் காருக்கு முன்னால் சக்தி நிற்க கூட அவரது அன்பு தங்கை அனுஷியாவும் நின்று கொண்டிருந்தார் பிரபாகரன் ஓட்டுநரிடம் காரை கொஞ்சம் நிறுத்தி வை என பணித்துவிட்டு வேகமாக இறங்கி தன் தங்கையிடம் கிட்டத்தட்ட ஓடினார் அனுஷியாவும் அவரை அதே வேகத்துடன் எதிர்கொண்டு தன் அண்ணனின் கைகளை பிடித்து கொண்டார் எப்படிமா இருக்க என தழுதழுக்க கேட்டார் பிரபாகரன் 
நல்லா இருக்கேன்னா நீ எப்படி இருக்க நீ மட்டும்தான் வந்தியா என கேட்டார் அனுஷியா ஏதோ இருக்கேன் உன் அன்னிக்கு நான் இங்கே வந்தது தெரியாது என்றார் இவர்கள் இருவரும் பேசி கொண்டிருக்க சிறிது இடைவேளி விட்டு அவர்களை தொந்தரவு செய்யாமல் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் சக்தி அவன் அன்னை அழுதாலும் அவர் அண்ணனை பார்த்துவிட்ட மகிழ்ச்சி முகத்தில் நன்றாக தெரிந்தது பிரபாகரனின் முகத்திலும் மகிழ்ச்சி தெரிய சக்தி வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருக்க இங்கே வாடா என கூப்பிட்டார் அனுஷியா சக்தி அவர்களுக்கு அருகே செல்ல இவன்தான் என் இரண்டாவது பையன் சக்திதரன் என அறிமுகம் செய்து வைத்தார் சக்தி பிரபாகரனை பார்த்து சிரிக்க அவன் தோளில் தட்டி கொடுத்த பிரபா என்ன செய்தீங்க மாப்பிள்ள என கேட்டார் விவசாயம் பார்க்கிற மாமா என பெருமையாக சக்தி சொல்ல அவனது மாமா என்ற அழைப்பிலும் விவசாயம் பார்ப்பதை பெருமையாக சொல்லிய விதத்திலும் மருமகனை பாசமும் பெருமிதமும் பொங்க பார்த்தார் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் என் தங்கச்சியை கூட்டிட்டு நீயாவது கல்யாணத்துக்கு வரணும் என்றவர் ஓடி சென்று காரில் இருந்து ஒரு திருமண பத்திரிகையை எடுத்து வந்து அனுஷியாவின் கைகளில் கொடுத்தார் பத்திரிகையை வாங்கி பார்த்த சக்திதரன் தவறா எடுத்துக்காதீங்க மாமா இங்க பக்கத்துல கல்யாணம்னாலும் நான் அம்மாவை கூட்டிட்டு வரலாம் சென்னை வரையிலும் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் தாத்தா அப்பாவுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சா பிரச்சனையாகிடும் என்றவன் தன் அம்மாவை பார்த்தான் தன் முந்தானையில் முடிந்து வைத்திருந்த பதினோரு பவுண்ட் இரட்டை வட சங்கிலியை எடுத்த அனுஷியா இது என் மருமகளுக்கு அத்தையோட சீர் என சொல்லி பிரபாவின் கையில் கொடுத்தார் பிரபாகரன் வாங்க மறுக்க அண்ணா இது அம்மாவோட நகை அம்மாவோட நகை எல்லாம் என்கிட்ட தானே இருக்கு இத கண்டிப்பா நீ வாங்கிக்கணும் என் மருமகளை நேரில் தான் பார்க்க முடியல இதையாவது கொடுனா என வற்புறுத்தி கூறவும் வாங்கி கொண்டார் பின்னர் பிரபா தன் அலைபேசி எண்ணை சக்தியிடம் கொடுத்துவிட்டு விடைபெற்று செல்ல திருமண பத்திரிகையில் மீண்டும் பார்வையை பதித்தான் சக்தி அம்மா உன் அண்ணன் குடும்பமே டாக்டர் குடும்பம் போல இருக்கே என கேட்டான் சக்தி என்னடா இது ஓ அண்ணன் மாமான்னு சொல்லுடா அவர் முன்னாடி அப்படித்தானே கூப்பிட்ட இப்ப என என கேட்டார் அனுஷியா அது சரி இப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் இவரை சந்திச்சு பேசினது மட்டும் உன் மாமனாருக்கு தெரிஞ்சது நம்ம கதையே கந்தலாகிடும் இதுல நான் மாமான்னு சொல்லலன்னு வேற உனக்கு வருத்தமா என்றவன் பத்திரிகையை அனுஷியாவிடம் நீட்டினான் இத நான் எங்கடா வச்சுக்கிறது உன் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் நீயே வச்சுக்க என்றார் அனுஷியா கல்யாணமாகி முப்பது வருஷம் ஆகுது இன்னும் உன் வீட்டுக்காரருக்கு இந்த பயம் பயப்படுற என கேட்டான் சக்தி என்ன பண்றது சண்டை வந்தா போறதுக்கு பிறந்த வீடுன்னு ஒரு நாதி இல்லை எனக்கு அப்படியே எல்லாத்துக்கும் மண்டைய ஆட்டி ஆட்டி பழகிட்டேண்டா என சலிப்பாக சொன்னார் அனுஷியா இப்பதாண்டா அண்ணன் சொன்னார் அண்ணனை கட்டிக்க மாட்டேன்னு தேவிதான் சொன்னாலாம் மீறி கட்டுனா செத்து போயிடுவேன்னு மிரட்டுனாலாம் அதான் அண்ணன் அவசர அவசரமா வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் என அனுஷியா கூறினார் அப்புறம் ஏன் தேவியத்தை தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு சாகணும் உன் அண்ணன் அவர் செஞ்ச தப்ப மறைக்க ஏதோ கதை சொல்லுறார் என்றான் சக்தி இப்படி யாருமே நம்ப மாட்டீங்கன்னு தான் இந்த உண்மைய கூட அவரால் சொல்ல முடியல எனக்கு என் அண்ணனை பத்தி தெரியும் நீ என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்க என்றார் அனுஷியா சரி வண்டியில ஏறு மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு என கூறி அனுஷியாவை அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்கு சென்றான் சக்தி அவனது வருங்கால மனைவி மதுமிதாவின் பெயரை கவனிக்காமலேயே திருமண பத்திரிகையை அவனது அறையில் பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டான் சென்னையில் தோட்டத்தில் இருந்த ஊஞ்சலில் அமர்ந்து தன் தந்தைக்காக காத்திருந்தாள் மதுமிதா கைபேசியின் மூலமாக தன் தங்கையை சந்தித்து விட்டதை கூறிய பிரபா மற்றதை நேரில் சொல்கிறேன் என வைத்துவிட ஆவலாக காத்திருந்தாள் மதுமிதா பிரபாகரனின் கார் உள்ளே நுழைய அதிலிருந்து இறங்கியவர் தன் மகளை பார்த்துவிட்டு இன்னும் தூங்காம என்ன செய்யறமா என கேட்டார் என்னாச்சு டாடி அத்தைய பாத்தீங்களா பேசினீங்களா என்ன சொன்னாங்க கல்யாணத்துக்கு வராங்களா என பல கேள்விகளை மது அடுக்கி கொண்டே செல்ல சிரித்த பிரபாகரன் அங்கு இருந்த ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டு தன் மகளையும் அருகில் அமர சொன்னார் எல்லாரும் என் மேல இன்னும் கோவத்துல தான் இருக்காங்க மது ஆனா என் தங்கச்சி யாருக்கும் தெரியாம என்ன அவ பையனோட வந்து பார்த்தா அவளை பார்த்து பேசிட்டேன் அது ஒண்ணுதான் நிம்மதி ஆனாலும் இவ்வளவு தூரம் மயூரி கல்யாணத்துக்கெல்லாம் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என வருத்தமாக கூறினார் நீங்க ஏன் யாருக்கும் தெரியாம லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டீங்க எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு செய்ய வேண்டியது தானே அதான் இவ்வளவு பிரச்சனை என்றால் மது இது லவ் மேரேஜ் இல்லம்மா என விரக்தியாக சிரித்தார் பிரபாகரன் என்ன டாடி சொல்றீங்க அப்போ நீங்க அம்மாவை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா என கேட்டாள் மது இல்லம்மா எனக்கு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும்போது என் அம்மா விஷ காய்ச்சல் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க எங்க அம்மாவோட அண்ணன் எங்க தாய்மாமன் விஸ்வநாதன் தான் எங்களை அக்கறையா பார்த்துக்கிட்டார் அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என் அப்பாவும் நெஞ்சுவழி வந்து இறந்துட்டார் எங்க மாமா தான் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தார் 
அவர் வீட்டுக்கே அழைச்சிட்டு போயிட்டார் நான் நல்லா படிச்சதால என்ன டாக்டருக்கும் படிக்க வச்சார் எங்க ஊர்ல மருத்துவ வசதி இல்லாததால நான் அங்க மருத்துவம் பார்த்து ஊருக்கு நல்லது செய்வேன்னு நினைச்சார் நான் மூணாவது வருஷம் படிக்கும் போது என் தங்கச்சிய அவர் பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் எல்லாம் நல்லபடியா தான் போயிட்டு இருந்தது நான் கடைசி வருஷம் படிப்பு முடிச்சுட்டு மேலையும் படிக்கலான்னு இருந்தப்போ அவரோட பொண்ணு தேவிய என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்னார் எனக்கும் தேவினா இஷ்டம் ஆனாலும் மேல் படிப்பை முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா சொல்லவும் சரின்னு சம்மதிச்சார் நான் சென்னையில எம்டி படிச்சுட்டு இருந்தப்போ உன் அம்மா எம்பிபிஎஸ் கடைசி வருஷத்துல இருந்தா என்ன லவ் பண்றதா சொன்னான் என் மனசுல தேவி இருந்ததால நான் மறுத்துட்டேன் இருந்தும் என்னை சுத்தி சுத்தி வருவா எனக்கு படிப்பு முடிய போற சமயம் என் தங்கச்சியோட இரண்டாவது பையனுக்கு காது குத்துன்னு ஊருக்கு போயிருந்தேன் அப்போ தேவி என்ன தனியா சந்திச்சு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க அவளுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு மீறி கல்யாணம் நடந்தா செத்து போயிடுவேன்னு சொன்னா எனக்கு அதிர்ச்சியா இருந்தாலும் அவளையே கல்யாணத்தை நிறுத்த சொல்லி வீட்டுல சொல்ல சொன்னேன் அவ சொன்னா கேட்க மாட்டாங்கன்னு என்னையவே சொல்ல சொன்னான் எனக்கும் மாமா கிட்ட சொல்ற தைரியம் இல்ல என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமலேயே திரும்ப வந்துட்டேன் எதா இருந்தாலும் படிப்பு முடிஞ்சதும் பாத்துக்கலாம்னு விட்டுட்டேன் எனக்கு படிப்பு முடிய ஒரு வாரம் இருந்த சமயத்தில் மாமா கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்தது அதுல ஒரு வாரத்துல எனக்கும் தேவிக்கும் கல்யாண ஏற்பாடாகி இருந்ததா எழுதியிருந்தார் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம குழப்பத்தில் இருந்தப்போ உன் அம்மா திரும்பி வந்து என்னை மறக்க முடியலன்னு சொல்லி அளவும் யாருக்கும் தெரியாம அவளை ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் ரெண்டு பேரும் போய் என்ன மாமா முன்னாடி நின்னும் அவர் கோவத்துல எங்களை கண்டபடி திட்டி வெளியே அனுப்பிட்டார் திரும்ப சென்னைக்கு வந்துட்டோம் உன் அம்மாவோட அப்பாவும் எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்டு இனிமே என் பொண்ணை அங்க கூட்டிட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லி எங்களை ஏத்துக்கிட்டார் ஒரு மாசம் கழிச்சு என் மாமாவை சமாதானப்படுத்த நான் ஊருக்கு போனேன் அப்பதான் எனக்கு விஷயமே தெரிஞ்சது தேவி கிணத்துல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா நான் தேவிய கல்யாணம் பண்ணாததாலதான் அவ சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான்னு எல்லாரும் என்னை கண்டபடி பேசினாங்க என் தங்கச்சி என்கிட்ட பேச வந்தப்போ இனி அவன் கூட பேசினா நீயும் வீட்டை விட்டு வெளியே போன்னு சொன்னாங்க எனக்கு பேச சந்தர்ப்பமே கொடுக்கல அப்படியே என்ன பேச விட்டுருந்தாலும் நான் சொல்றத நம்பியிருக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் அங்க போகவே இல்லை இன்னைக்குதான் போனேன் என் மாமாவுக்கு பழைய கோபம் அப்படியே இருக்கு என முடித்தார் பிரபாகரன் எல்லாவற்றையும் கவனமாக கேட்ட மது என்ன டாடி இது இப்படி சொதப்பி வச்சிருக்கீங்களே உங்க மாமா கிட்டே உண்மையை சொல்லிருக்கலாம் தானே அவரே கல்யாணத்தை நிறுத்தி இருப்பார் என்றாள் இல்லம்மா கிராமத்துல நீ நினைக்கிறது போல எல்லாம் நடக்காது தேவிய சமாதானப்படுத்தி எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கதான் பாத்துருப்பாங்க அவங்க ஏன் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க காரணம் எதுவும் சொல்லல என்ன பிடிக்கலையோ என்னவோ உங்களை போய் யாருக்கும் பிடிக்காமல் இருக்குமா அவங்களுக்கு வேற யாரையும் பிடிச்சிருக்குமோ தெரியலம்மா இதெல்லாம் அம்மாவுக்கு தெரியுமா டேடி கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் அதிலிருந்து தான் உன் அம்மா என் கூட சண்டை கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா அவளுக்கு என் மேல கோபம் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணாம தேவிக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு அம்மாவோட கோபத்துல நியாயம் இருக்குதானே அப்பா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே நீங்க அம்மா கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லி இருந்தா அது வேற எதுவுமே சொல்லாம கல்யாணம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா சொன்னா தப்புதானே தப்பு தான்மா அப்போ நிறைய குழப்பத்தில் இருந்தேன் சரியாக யோசிக்க முடியாமல் நிறைய சொதப்பிட்டேன் உங்கள் அம்மாவுக்கு உண்மையிலே நான் சொல்லலைங்கிறத விட ஒரு கிராமத்து பொண்ணு முன்னாடி அவ காதல் தோத்து போயிடுச்சுன்னு ரொம்ப வருத்தம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு உன் அம்மாவை தவிர வேறு யாரும் என் மனசில் இல்லை அவ தான் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்னு என்ன வார்த்தைங்களால் தினம் தினம் கொள்ளுவா ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பொறுக்க முடியாமல் நானும் திரும்பி பேச ஆரம்பித்தேன் இன்னைக்கு வரையிலும் வாழ்க்கை இப்படியே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்றார் பிரபாகரன் பாவமாக தன் தந்தையை பார்த்த மது உங்களுக்காக ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் டேடி உங்களை அம்மா ரொம்ப நேசிச்சிருக்காங்க அதனால தான் அவங்களால இந்த உண்மையை தாங்கிக்க முடியல அந்த ஆதங்கத்தை உங்க மேல கோபமா காட்டுறாங்க கைண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் என மது கூற என் கதையை விடு உன் கதையை சொல்லு கௌசிக மீட் பண்ணனியா என கேட்டார் பிரபாகரன் எஸ் டேடி என்றாள் என்ன நினைக்கிற உனக்கு ஓகேவா கௌசிக் ஒரு நல்ல மனிதர் குட் லுக்கிங் ஆல்சோ ஆனா என இழுத்தாள் மது இழுக்காம சொல்லுமா என்கிட்ட என்ன தயக்கம் என்றார் பிரபாகரன் எனக்கு சொல்ல தெரியல டேடி அவரை பார்த்தா எந்த ஃபீலிங்ஸும் வரமாட்டேங்குது எங்களுக்குள்ள எந்த கெமிஸ்ட்ரியும் இல்லை அவரை வேண்டாம்னு சொல்ல காரணம் இல்லைனாலும் அவர் வேணும்னு தோண மாட்டேங்குது என்றாள் மது நீ என்ன எதிர்பார்க்கிறமா ஒரே நாளில் எப்படி இதெல்லாம் நடக்கும் நல்ல பையன்னு நீயே சொல்கிற இன்னும் பழகுனா ஒருவேளை உனக்கு நீ சொல்கிற மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் வரலாம் இல்லையா என கேட்டு சிரித்தார் பிரபாகரன் இல்ல டேடி கௌஷிக் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா என்னால ஏத்துக்க முடியும் என்னோட லைஃப் பார்ட்னரா ஏத
இல்ல நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க என விளையாட்டாக மது கூற கண்டிப்பா மது உன்னோட கல்யாணம் உன் விருப்பப்படி தான் நடக்கும் விருப்பம் இல்லாமல் கௌஷிக்க எங்க கட்டாயத்துக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கை முழுதும் நீ கஷ்டப்பட நான் விட மாட்டேன் என உறுதியாக சொன்னார் பிரபாகரன் லவ் யூ டாடி என அவரை அணைத்து கொண்டாள் மது அத்தியாயம் மூன்று இரவு உணவு உண்ணும் வேலை சுஜாதாவும் மயூரியும் இன்னும் வீடு வரவில்லை சுஜாதாவின் தந்தை மிகவும் வசதியான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அவரது காலத்திலேயே மகளுக்கு தனி மருத்துவமனை கட்டி தந்துவிட்டார் சுஜாதாவும் பிரபாகரனும் தான் அங்கே மருத்துவம் பார்த்து வந்தனர் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் சுஜாதா மருத்துவமனையை புதுப்பித்து மத்திய அமைச்சர் ஒருவரை வைத்து திறப்பு விழாவும் செய்திருந்தார் மத்திய அமைச்சருக்கு குடல் அடைப்பு ஏற்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் இருந்தபோது அறுவை சிகிச்சை செய்து அவரை காப்பாற்றியது சுஜாதா தான் அவருடைய குடும்ப மருத்துவர் பிரபாகரன் தான் இருவருக்காகவும் எதையும் செய்வார் அந்த மத்திய அமைச்சர் சுஜாதா தனக்கு பிறகு தன் மகள்கள் இருவரும் இந்த மருத்துவமனையை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என விரும்பினார் அதனால்தான் இருவரையும் மருத்துவம் பயில செய்து மாப்பிள்ளையும் மருத்துவராகவே தேர்ந்தெடுத்தார் இந்த மருத்துவமனை சுஜாதாவின் கனவு என்றே சொல்லலாம் அதற்கான அவருடைய உழைப்பு அதிகம் மயூரிக்கும் சுஜாதாவின் கனவில் விருப்பம் இருந்ததால் அவளும் அதிகமாகவே உழைத்தாள் மதுவுக்கு அப்படி இல்லை தன்னுடைய வாழ்வை ரசித்து வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுபவள் அம்மா சொன்னார் என்றெல்லாம் அவள் மருத்துவம் பயிலவில்லை உண்மையிலேயே அவளுக்கு விருப்பம் இருந்ததால் பயின்றாள் அவளும் அம்மாவின் மருத்துவமனைக்கு சென்று வருகிறாள் மருத்துவத்தை வியாபார நோக்குடன் பார்க்க மாட்டாள் அன்று மாலை விரைவிலேயே வீடு திரும்பியவள் சமையல்கார அம்மாவை தடுத்து தானே சமைத்தாள் சுஜாதாவின் அம்மா இன்று உயிரோடு இல்லாவிட்டாலும் மதுவை அவர்தான் வளர்த்தார் அவரிடமிருந்து நல்ல பண்புகளுடன் சமையலையும் சேர்த்து கற்று வைத்திருந்தாள் மது அடிக்கடி இணையத்தின் உபயத்தால் புதிது புதிதாக ஏதாவது செய்து கொண்டே இருப்பாள் உணவு மேஜையில் வந்தமர்ந்த பிரபாகரன் கோபி பராத்தா ராஜ்மா வெள்ளரிக்காய் ரைத்தா பிரெட் அல்வா என உணவு வகைகளை பார்த்துவிட்டு என்னம்மா இன்னைக்கு உன் சமையலா என்ன சந்தோஷமான விஷயம் எதுவும் இருக்கா என மதுவிடம் கேட்டார் டேடி நான் ஹாப்பி இல்ல சோ சேட் அதான் மூட் சேஞ்ச் பண்றதுக்காக சமைச்சேன் என்றாள் மது அப்படி என்ன ஆச்சு அம்மா திரும்பவும் கௌஷிகை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத பத்தி பேசினாங்க நான் மறுத்தாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு வருஷம் டைம் கேட்டாலும் விட மாட்டேங்கிறாங்க என்ன கன்வின்ஸ் பண்றதுல இருக்காங்க என்றாள் சரி மயூரி கல்யாணம் முடியட்டும் இத பத்தி உன் அம்மா கிட்ட நானே பேசுறேன் என்றார் பிரபா மயூரி அஜய் திருமணம் முடிந்து ஒரு மாதம் ஆகியிருந்தது மீண்டும் சுஜாதா மதுவின் திருமணம் பற்றி பேச பிரபாகரன் எப்போதும் போல அமைதியாக இல்லாமல் இந்த முறை சற்று அழுத்தமாகவே மகளின் பக்கம் பேசினார் எப்போதும் சண்டையிட்டு சுஜாதா தன் காரியத்தை சாதித்துக் கொள்வார் இந்த முறை சுஜாதாவை சமாதானம் செய்யாமல் தானும் அவருடன் சண்டையிட்டு பேசாமல் இருந்தார் பிரபாகரன் தன் கல்யாணம் குறித்து பெற்றோர் சண்டையிடுவது குறித்து வருத்தமடைந்த மது தன் தந்தையை தனிமையில் சந்தித்து பேசினாள் அப்பா எனக்காக நீங்க அம்மா கிட்ட சண்டை போட வேண்டாம் நான் வேணும்னா இந்த கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லிடவா என கேட்டாள் மது கல்யாண முடிவு எல்லாம் இப்படி நிர்பந்தத்துல எடுக்க கூடாதுமா உன் பக்கம் நியாயம் இருக்கு உன்னோட வாழ்க்கைக்கு நாங்க வழிகாட்டியா இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு உன் விருப்பத்தை மதிக்காமல் அவ இஷ்டத்தை உன் மேல திணிக்கிறது தப்பு அதனால நீ இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வேண்டாம் நீ ஒரு வருஷம் டைம் கேட்ட மாதிரி எடுத்துக்கோ அதுக்கு அப்புறம் தான் உன்னுடைய கல்யாணத்தை பத்தி பேசுவோம் என்றார் தேங்க்ஸ் டேடி ஆனா அம்மா அமைதியா இருப்பாங்கன்னு தோணல என் கல்யாணத்தை பத்தி பேசி பேசியே என்ன ஒரு வழியாக்க போறாங்க பேசாம இந்த ஒரு வருஷம் வேற எங்கேயாவது போயிடலாம்னு யோசிக்கிறேன் என்றாள் நான் ஒன்னு சொல்றேன் கேட்பியா என்றார் பிரபாகரன் சொல்லுங்க டேடி என்றாள் மது என்னோட ஊருக்கும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கும் மருத்துவ வசதி கிடைக்கிறதுல சிரமமா இருக்கு அதனால என்னோட தங்கச்சி பையன் சக்தி தான் அங்க ஏதோ சின்னதா கிளினிக் மாதிரி கட்டி சேவை செய்ய டாக்டர் தேடிக்கிட்டு இருக்கான் எனக்கு போகணும்னு ஆசைதான் ஆனா போக முடியாது நீ போறியா ஒரு வருஷத்துக்கு இருந்தா போதும் அதுக்கப்புறம் வேற யாரையாவது அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் என்றார் பிரபாகரன் நானா நான் எப்படி டேடி என சில நொடிகள் யோசித்தவள் ஓகே டேடி நான் போறேன் என்றாள் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுமா அது ஒரு வில்லேஜ் சென்னை மாதிரி வசதிகள் இருக்காது என்றார் அங்கேயும் மனுஷங்க தானே வாழ்றாங்க அதோட உங்க பிறந்த ஊர் வேற எனக்கு எப்படியாவது அம்மா கிட்ட இருந்து தப்பிச்சா போதும் அதோட ஒரு நல்ல விஷயமும் செய்யறேனா சந்தோஷம் தானே டேடி என்றாள் மது சரி அப்படின்னா நீ அடுத்த வாரமே அங்க கிளம்பு நான் மூர்த்தி கிட்ட சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நீ என் பொண்ணுன்னு அங்க யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என்றாள் உங்க தங்கச்சிக்கு கூட வா வேண்டாம்மா அவளை இதுல எதுலையும் இழுக்க வேண்டாம் ஒருவேளை நீ என் பொண்ணுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா அவளுக்கும் முன்னாடியே தெரியும்னா அவளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆகலாம் எதுக்கு வம்பு 
யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் அவங்களுக்கு தேவை ஒரு டாக்டர் யாரா இருந்தா என்ன என்றார் பிரபாகரன் எல்லாம் சரி டேடி அம்மாவை எப்படி சமாளிக்கிறது இதெல்லாம் சொன்னா உன் அம்மா ஒத்துக்க மாட்டா வேற ஏதாவது தான் சொல்லணும் என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கும் ஒன்னும் தெரியல என்றார் பிரபாகரன் சில நிமிடங்கள் இருவரும் யோசிக்க டேடி நம்ம சுப்பு அங்குள் பெங்களூர்ல இருக்காரே அவரோட ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு வருஷம் போறேன்னு சொல்லிக்கலாமா என கேட்டால் மது பிரபாவுக்கும் இது சரியான யோசனையாக பட சம்மதித்தார் அன்றே சுஜாதாவிடம் மது கூற நமக்கே சொந்தமா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் போது நீ ஏன் அங்க போகணும் என கேட்டார் சுப்பு அங்குளோட ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல விட பத்து மடங்கு பெருசு அங்க கத்துக்க நிறைய இருக்கும் அப்பதானே அம்மா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல நல்லா டெவலப் பண்ண முடியும் என கேட்டால் மது அப்படியா மது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேல எப்போ இருந்து உனக்கு இந்த அக்கறை என கேட்டார் சுஜாதா என்னம்மா இப்படி கேக்குறீங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல் உன்னோட கனவு மட்டுமா என்னோட தாத்தா ஸ்ரீ ராஜேந்திர சக்கரவர்த்தியோட கனவு அவர் கனவை இன்னும் இன்னும் வளர்க்க வேண்டியது அவர் பேத்தியோட கடமை இல்லையா எனக்கு தட சொல்லாதீங்கம்மா இன்னும் ஒரு வருஷத்துல எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல எப்படி டெவலப் பண்றேன்னு மட்டும் பாருங்க என்றாள் மது ஐயையோ மது இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கு கொஞ்சம் குறைச்சுக்கோ என்பதை சாடையிலேயே பிரபாகரன் சொல்ல மதுவும் விழிக்க ஆரம்பித்தாள் தன் கணவரை திரும்பி சுஜாதா பார்க்க அவர் தலையை சொறிவது போல செய்ய மகளையும் கணவரையும் மாறி மாறி பார்த்தவர் தலையை இடவளமாக ஆட்டிவிட்டு நீ என்ன கத்துக்க போறியோ எனக்கு தெரியாது ஆனா ஒரு வருஷம் கழிச்சு உனக்கும் கௌஷிக்கும் மேரேஜ் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டா நீ அங்க போ இல்லனா வேண்டாம் என்றார் சுஜாதா நான் போகலனா மேரேஜ் கேன்சல் பண்ணிடுவீங்களா என மது ஆசையாக கேட்க அங்க போனா ஒரு வருஷம் கழிச்சு மேரேஜ் போகலனா இன்னும் மூணு மாசத்துல மேரேஜ் என கூறினார் சுஜாதா என்னப்பா இது என பிரபாகரனை மது பார்க்க உன் அம்மா தான் நீ போக ஒத்துக்கிட்டாலே நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத இன்னும் ஒரு வருஷம் நமக்கு டைம் இருக்கு அதுக்குள்ள அந்த கௌஷிக் வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிப்பான் இல்லனா உனக்கு யார்கிட்டயாவது ஃபீலிங்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் உண்டாகலாம் எப்படியும் உன் கல்யாணம் உன்னோட விருப்பப்படிதான் என்றார் பிரபாகரன் மருத்துவர் மூர்த்தி சேவை மனப்பான்மையுடன் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டும் அரை நாள் அழகிய சூரபுரம் வந்து இலவசமாக மருத்துவ சேவை செய்வார் அதே போல அன்றும் வந்திருந்த மூர்த்தி சக்தி ஒரு குட் நியூஸ் பா உங்க ஊருக்கு டாக்டர் கிடைச்சிட்டாங்க என்றார் மகிழ்ச்சியுடன் நெஜமாவா டாக்டர் சொல்றீங்க என கேட்டான் சக்திதரன் ஆமாம்பா ஒரு லேடி டாக்டர் சின்ன பொண்ணு என் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணு இங்க சர்வீஸ் பண்ண ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்களாம் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துடுவாங்க நீ தான் அவங்களுக்கு எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுக்கணும் என்றார் கண்டிப்பா டாக்டர் உரமூட்ட போட்டு வச்சிருக்க குடவுன கிளினிக்கா மாத்தியாச்சு டாக்டருக்கும் எங்க தோப்பு வீட்டிலேயே தங்க ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் எந்த வசதி குறைவும் இல்லாமல் பாதுகாப்பா பார்த்துக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு என்றான் சக்தி சரிப்பா உன்னோட நம்பர் அந்த பொண்ணு கிட்ட கொடுத்துட்டேன் எப்படியும் திருவாரூர் வரதான் அவங்களால வர முடியும் நீ போய் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறியா என கேட்டார் மூர்த்தி கண்டிப்பா டாக்டர் நான் போய் கூப்பிட்டுக்கிறேன் என உறுதியளித்தான் சக்திதரன் குளிரூட்டப்பட்ட அந்த படுக்கை வசதியுடன் கூடிய சொகுசு பேருந்து சென்னையிலிருந்து திருவாரூர் புறப்பட ஆயிரம் முறை பத்திரங்கள் சொல்லி மதுமிதாவை வழியனுப்பினார் பிரபாகரன் மதுமிதாவுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது முதல் முறையாக தனியாக பயணம் செய்கிறாள் பிரபாகரன் எல்லாரையும் பற்றியும் ஊரை பற்றியும் விவரமாக கூறியிருந்தார் மூர்த்தி கொடுத்த எண்ணெய் பார்த்த பிரபாகரன் இது சக்தியோட நம்பர் தாம்மா அவன் தான் உன்னை கூப்பிடவும் வருவான் கிராமத்துல இருந்தாலும் ரொம்ப ஷார்ப் மாதிரி தெரிஞ்சான் ஏதாவது சொல்லி மாட்டிக்காத என ஏற்கனவே கூறியிருந்தார் ஏன்பா அவர் தான் நல்லவர்னு சொல்லுறீங்களே அவர்கிட்ட மட்டும் நான் உங்க பொண்ணுன்னு சொல்லிடவா என மது கேட்க வேண்டாமா அவன் நல்லவன் தான் ஆனா அவனோட தாத்தாவை மீறி எதுவும் செய்வானான்னு தெரியாது அதனால இப்போதைக்கு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என கூறிவிட்டார் பிரபாகரன் அவளுக்கும் சரி எனப்பட சக்தியின் எண்ணுக்கு அழைத்தவள் தான் யார் என்ற விவரத்தை கூறாமல் வரப்போகும் விவரத்தையும் வந்து சேரும் நேரத்தையும் கூறினாள் காலையில் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் பேருந்து திருவாரூரை வந்தடைய பேருந்தின் உள்ளேயே வந்துவிட்டான் சக்திதரன் பேருந்தில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் திருவாரூருக்கு முன்னிருந்த பல ஊர்களிலே இறங்கிவிட இவளும் இன்னும் இரண்டு பேர் மட்டும்தான் இருந்தனர் எளிதாக இவளை அடையாளம் கண்டு கொண்டவன் நான் சக்தி நீங்க டாக்டர் மதுமிதா என கேட்டான் ஆமாம் என இவள் கூற அவளது இருக்கையில் இருந்த பெட்டியை எடுத்து கொண்டவன் வேற எதுவும் லக்கேஜ் இருக்கா என கேட்டான் பஸ் பின்னாடி இருக்கு என்றாள் சரி இறங்குங்க என்றவன் முதலில் பேருந்தில் இருந்து இறங்க அவன் பின்னே சென்றாள் மதுமிதா அவளுடைய மற்ற பெட்டிகளையும் சேகரிக்க பேருந்து கிளம்பி சென்றது சக்தி மதுவை பார்த்தான் ஒரு ஜீன்ஸும் குர்தாவும் அணிந்திருந்தாள் தலைமுடியை உயர தூக்கி கொண்டையாக போட்டிருந்தாள் 
நலுங்கி இருந்த கொண்டை மதுவின் அசைவில் அவிழ அலையென அவள் தோளில் புரண்டு விழுந்தது சக்தியிடம் அனுமதி கேட்காமல் அவனது மனது மதுவை ரசிக்க தலையை சிலுப்பி மனதை அடக்கியவன் டீ சாப்பிட்றீங்களா என கேட்டான் தை மாத குளிருக்கு சூடாக ஏதாவது சாப்பிட்டால் தேவலாம் என இருக்க மதுவும் சரி என்றாள் திருவாரூர் பேருந்து நிலையம் அந்த அதிகாலை பொழுதில் அதிக கூட்டம் எதுவும் இன்றி அமைதியாகவே இருக்க காரில் அவளது பெட்டிகளை வைத்தவன் அங்கேயே நிற்க சொல்லி தேநீர் கடைக்கு சென்று இரண்டு தேநீர் கோப்பை வாங்கி வந்தான் அவளுக்கு ஒன்று கொடுத்து தானும் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டான் ஒருவாய் தேநீரை பருகியவள் ம் நைஸ் டீ தேங்க்ஸ் ஃபார் த டீ சக்தி என கூறினாள் என்னங்க டாக்டர் மேடம் தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு எங்களுக்காக எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து வந்திருக்கீங்க உங்களை நல்லபடியா பார்த்துக்கிறது எங்க கடமை இல்லையா என கேட்க மது சிரிப்பை பதிலாக தந்தாள் வாடைக்காற்றில் உடல் நடுங்க இரண்டு கைகளாலும் தேநீர் கோப்பையை பிடித்து கொண்டு உள்ளங்கையில் இதமான சூட்டை அனுபவித்து தேநீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சி ரசித்து பருக இமை மூட மருந்து மதுவை ரசித்து பார்த்தான் சக்தி டே சக்தி உன்னை நம்பி உன் ஊரை நம்பி நல்ல மனசோட இந்த பொண்ணு வந்திருக்கு இப்படி பார்க்காத என அவள் பால் சென்ற மனத்திற்கு கொட்டு வைத்து தன்னோடு இறுக்கி பிடிக்க சக்தி அரும்பாடு பட்டு கொண்டிருக்க காளி கோப்பையை அவனிடம் நீட்டி போலாமா என கேட்டாள் மது சக்தி அவனது மனதை இழுத்து பிடித்து வைத்திருந்த கயிறு சற்றென்று தளர்ந்து மீண்டும் அவளிடம் தஞ்சமடைந்தது அவனது மனம் டேய் அந்த பொண்ணு டாக்டர் நீ விவசாயம் பண்றவன் அந்த பொண்ணை பார்த்தாலே தெரியுது எவ்வளோ மாடன்னு நீ நாட்டுப்புறத்தான் இதெல்லாம் சரியா வராது ஒழுங்கா இரு என தன் மனதிற்கு எச்சரிக்கை செய்து காரின் பின் கதவை திறந்து விட மது ஏறியதும் காரை எடுத்தான் சக்தி காரின் ஜன்னலை திறந்தவள் இயற்கையை ரசித்து கொண்டே வர காரில் தன் இருக்கைக்கு முன்னால் இருந்த கண்ணாடியின் உபயத்தால் மதுவை கண்களால் நிரப்பி கொண்டிருந்தான் சக்தி சிறிது தூரத்தில் பச்சை பசேல் என வயல்வெளியை பார்த்தவள் வாவ் என சிறு குழந்தையாய் தன் கைகள் இரண்டையும் கன்னத்தில் வைத்து ஆச்சரியப்பட சக்தியின் உள்ளமும் பாசியில் வைத்த காளாய் அவளிடம் வழுக்கி சென்றது காரின் வேகத்தை குறைத்தே ஓட்டினாலும் ஊர் வந்துதானே ஆக வேண்டும் அழகிய சூரபுரம் பெயர் பலகையை பார்த்துவிட்டு இதுதான் உங்க ஊரா சக்தி என கேட்டால் மது ஆமாங்க இதுதான் எங்க சொர்க்கம் இப்போ நீங்க தங்க போற வசந்த மாளிகைக்கு தான் போக போறோம் என கூறி தோப்பு வீட்டுக்கு முன் நிறுத்தினான் முற்றம் வைத்த ஓட்டு வீடு மது தங்குவதற்காக சுத்தம் செய்யப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது மது இறங்கவும் ஒரு நடுத்தர வயது பெண்மணி வந்து வணக்கம் டாக்டரம்மா என்றார் பதில் வணக்கம் கூறியவள் சக்தியை பார்க்க இவங்க பேரு பொண்ணுத்தாயி உங்களுக்கு துணையா இருப்பாங்க காலைக்கும் மதியத்துக்கும் சமைச்சு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் சாயங்காலமா திரும்பி வந்து நைட்டு உங்க கூடையே தங்கிருவாங்க என்றான் இவங்களுக்கு குடும்பம் இல்லையா என மது கேட்க என் வீட்டுக்காரர் போன வருஷம் தவறிட்டாரு என் மவளுக்கு கல்யாணம் கட்டி அது புருஷம் கூட இருக்குதுங்க நான் ஒத்தையில தான் இருக்கேன் என பொண்ணு தாய் பதிலளித்தார் வீட்டிற்குள் மதுவின் பெட்டிகளை வைத்தவன் நீங்க கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் கால் பண்ணுங்க ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என கூறினான் இங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கா என கேட்டாள் நீங்க நோயாளிகளை பார்க்க ஒரு இடம் வேணும்ல அதுக்காக நாங்க ஒரு இடத்தை தயார் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதுதான் இனிமே இந்த ஊர் ஹாஸ்பிட்டல் என்றான் சக்தி சரி நான் கிளம்பிட்டு கால் பண்றேன் என மது கூற சக்தி சென்று விட்டான் பெரிய ஷார்ப் அது இதுன்னு அப்பா சொன்னார் பார்த்ததுலேருந்து என்னை சைட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஃப்ராடுக்கார அத்த பையன் என மதுமிதா நினைத்து சிரித்தாள் பாவம் அவளுக்கு தன் குட்டு இன்று உடைய போவது தெரியவில்லை வீட்டிற்கு செல்லும் வழியெங்கும் மதுவின் உருவமே சக்திக்கு தெரிய தப்புடா சக்தி ஏழு கழுத வயசாகுது இன்னும் என்ன வெடலப்பையன் மாதிரி சைட் வேண்டி கிடக்கு வேணாண்டா சக்தி என அவனுக்கு அவனே கூறிக்கொள்ள எதற்கும் மசிவேனா என அடம் பிடித்து கொண்டிருந்தது அவனது ஆசை மனம் அத்தியாயம் நான்கு மதுவுக்கு அந்த தோப்பு ஓட்டு வீடு மிகவும் பிடித்து விட்டது ஜன்னலை திறந்து விட அவளது முகத்தை மாசில்லாத தென்றல் வருடி செல்ல அந்த தருணத்தை ரசித்திருந்தாள் பேருந்தில் நன்றாக உறங்கியதால் உறக்கம் வருவது போல தெரியவில்லை அவளது பெற்றோருக்கு கைபேசியில் பேசிவிட்டு குளியலறையை தேடி சென்றாள் பின்கட்டில் குளியலறை இருந்தது குளித்து முடித்து சுடிதார் ஒன்றை அணிந்து கொண்டாள் சமையலறை சென்று எட்டி பார்க்க பொண்ணு தாயி இட்லியும் சாம்பாரும் செய்திருந்தார் ம் உங்க சமையலோட வாசனை என்னை இங்கேயே இழுத்துட்டு வந்துட்டு என்ன மது கூற சாப்பிட்றீங்களா என கேட்டார் பொண்ணு தாயி ரொம்ப பசி கொடுங்க சாப்பிட்றேன் என்றவள் ரசித்து சாப்பிடவும் செய்தாள் காரமாக இருந்தாலும் சுவையாக இருந்தது 
மதியம் என்ன செய்யட்டுமா என பொண்ணுத்தாயி கேட்க டெய்லி என்கிட்ட கேட்காதீங்க உங்களுக்கு தோணுறத செய்யுங்க அப்படி எனக்கு எதுவும் சாப்பிட தோணுச்சுன்னா நானே சொல்றேன் என்றாள் சாப்பிட்டு முடித்து சக்திக்கு அழைக்க சில நிமிடங்களில் அவனும் வந்து விட்டான் வீடு பிடிச்சிருக்கா எதுவும் வசதி குறைவா இருக்கா என கேட்டான் சக்தி அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல இந்த வீடு அமைதியா பிளசண்டா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றாள் பின்னர் இருவரும் அந்த வீட்டிலிருந்து ஐந்து நிமிட தூர நடைபயணத்தில் இருந்த சிகிச்சையகத்திற்கு சென்றனர் மருத்துவர் மூர்த்தியிடம் கேட்டு முதலுதவி செய்வதற்கு என முடிந்த அளவுக்கு அங்கு ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தான் சக்தி வலது கால வச்சு உள்ள போங்க என சக்தி கூற சிரித்தாலும் அவன் வார்த்தையை மீறாது அவ்வாறே சென்றாள் மது உள்ளே சென்று எல்லாவற்றையும் ஆராய்ச்சி பார்வை பார்த்தாள் பரவாயில்லை ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ற மாதிரிதான் இருக்கு ஆனாலும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படும் செஞ்சு தருவீங்களா என கேட்டாள் இந்த இடம் எங்களோடது இத சரி பண்ணினதும் நாங்க தான் மத்தபடி ஊர்ல முக்கியப்பட்ட வசதியானவங்க கிட்ட எல்லாம் டொனேஷன் மாதிரி வாங்கிதான் இதையெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் நீங்க என்ன வேணும் எவ்வளோ பட்ஜெட்னு சொல்லுங்க முடிஞ்ச வர செய்ய பார்க்கிறோம் என்றான் எல்லாவற்றையும் அவனே முன்னின்று செய்தாலும் நான் தான் எல்லாம் செய்தேன் என பெருமையாக அவளிடம் சொல்லாமல் பன்மையிலேயே கூறினான் மூர்த்தி கூறியதாக பிரபாகரன் மூலம் சக்தி தான் அனைத்தையும் செய்திருப்பது மதுவுக்கு தெரியும் ஆனால் அவன் அதை பெரிதாக காட்டிக்கொள்ளாமல் பேசியதும் தான் கேட்டதும் உடனே செய்கிறேன் என கூறாமல் நடப்பை எடுத்து கூறி செய்ய பார்க்கிறேன் என கூறியதும் மதுவை வெகுவாக கவர்ந்தது பரவாயில்லை அத்த பையன் சைத்தடிக்கிறான் ஆனா சொல்லுவிடல எனவும் நினைத்து கொண்டாள் அவளுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்து தர எவ்வளவு செலவாகும் என மனதிற்குள் கணக்கிட்டவள் மேலும் சுமையளிக்க விரும்பாமல் தன் தந்தையிடம் இது பற்றி பேசி பின் முடிவெடுக்கலாம் என நினைத்தாள் நான் நல்லா பார்த்துட்டு இன்னும் என்னென்ன வேணும்னு சொல்றேன் அப்புறமா இத பத்தி பேசலாம் இங்க என்னென்ன மாதிரி மெடிக்கல்ஸ் எமர்ஜென்சி ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா என கேட்டறிந்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் இரண்டு மூன்று பாட்டிமார்கள் அங்கு வர மது அவர்களின் பிரச்சனைகளை கேட்டு பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தாள் எதுவும்னா என்ன கூப்பிடுங்க நான் வரேன் என விடைபெற்று கிளம்பி சென்றான் சக்தி அரை நாளுக்கு மேல் அங்கு மதுவுக்கு வேலை இல்லை அந்த அரை நாளுமே பாதி நேரம் நெட்டி தள்ள வேண்டியதாக இருந்தது என்னென்ன தேவை என்று குறித்து வைத்து கொண்டாள் நாளையிலிருந்து ஏதாவது மருத்துவ புத்தகத்தை எடுத்து வந்து படிக்கலாம் என முடிவு செய்து கொண்டாள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு மேல் கிளம்பி வீட்டிற்கும் சென்று விட்டாள் மதிய சமையலை முடித்து வைத்து விட்டு பொண்ணு தாயி சென்று விட்டால் போலும் ஒரு குளியலை போட்டுவிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் புளிப்பு காரம் எல்லாம் தூக்களாக இருக்க மதுவுக்கு லேசாக கண் கலங்கியது ஆனாலும் பசி நன்றாக இருந்ததால் சாப்பிட்டு முடித்தாள் தன் தந்தையிடம் பேசி அங்கு தேவை என நினைத்ததை கூறினாள் இதெல்லாம் பிரபாகரனுக்கு ஒரு பொருட்டல்ல இருந்தும் எவ்வாறு செய்ய முடியும் என யோசிக்க டாடி நீங்க செஞ்சது மாதிரி தெரிய வேண்டாம் நீங்க எனக்கு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் என கூற அவரும் ஒத்துக்கொண்டார் மருத்துவம் சம்பந்தமான புத்தகம் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வந்தாள் மது சுற்றிலும் மரங்கள் இருக்க காற்று அலையென வீச திண்ணையில் இருந்த மரத்தால் செய்யப்பட்ட சாய்வு நாற்காலி ஒன்றில் அமர்ந்து புத்தகத்தை விரித்து பார்வையை ஓட்டினாள் நேரம் நான்கை நெருங்கி கொண்டிருக்க மதுவை பார்க்க தோப்பு வீட்டிற்கு சக்தி வந்தான் சாய்வு நாற்காலியில் கனமான புத்தகம் ஒன்று அவள் நெஞ்சில் விரித்து கிடக்க அதை அனைத்தவாறு சுகமாய் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் மது காற்றில் அவளது தலைமுடிகள் முகத்தில் விழுந்து தவள அதை அகற்ற சக்தியின் கை அனிச்சையாக அவளது முகத்தின் அருகே சென்று பின் அகற்றாமலேயே பின்னிழுத்து கொண்டான் சில நிமிடங்கள் அங்கே நின்று அவளை ரசித்து பார்க்க தப்பு செய்யறடா நீ என அவன் குரல் அவனுக்கு மட்டும் கேட்க பார்க்கத்தானே செய்யறேன் இதில் என தப்பு என சக்தி பதில் கூற உரிமை இல்லாத பெண்ணை அவள் அனுமதி இல்லாமல் கண்ணால் பார்க்கிறது கூட தப்புதான் என நியாயத்தை அந்த குரல் எடுத்துரைக்க அதற்கு கட்டுப்பட்டு திரும்பி செல்ல எத்தனித்தான் சக்தி மது புரண்டு படுக்க புத்தகம் கீழே விழ அந்த சத்தத்தில் கண் விழித்தாள் சக்தி செல்வதை கவனித்தவள் சக்தி என அழைத்தாள் திரும்பி பார்த்தவன் எழுந்துட்டீங்களா என கேட்டுக்கொண்டே கீழே விழுந்த புத்தகத்தை கையில் எடுத்து எவ்வளோ பெரிய புத்தகம் என வியப்பாய் கேட்டான் சிரித்த மது அந்த புத்தகத்தை கையில் வாங்கி கொண்டு நீங்க வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சா என கேட்டாள் இல்ல இப்பதான் வந்தேன் என் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போய் என் தாத்தா கிட்ட அறிமுகப்படுத்தலான்னு நினைச்சேன் என்றான் ஒரு நொடி தயங்கியவள் சரி இருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துறேன் என கூறி உள்ளே சென்றாள் 
டாக்டர் அம்மா இந்த முடிய கொஞ்சம் பின்னல் போட்டுக்கிட்டு வரீங்களா என சக்தி கேட்க அவனை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாள் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க முதன் முதல்ல பெரியவங்கள பார்க்க வரீங்க இப்படி தலையை விரிச்சுட்டு போட்டுட்டு போனா நல்லா இருக்காது அதுக்காக தான் சொன்னேன் எங்க ஊர்ல இப்படி யாரும் தலையை விரிச்சு போட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க என கூறினான் என்ன இவ என நினைத்தாலும் அவன் சொன்னபடியே தலைமுடியை தூக்கி ஒரு குதிரை வாழ் போல் போட்டு கொண்டு கிளம்பினாள் சக்தி அவனுடைய புல்லட்டில் வந்திருந்தான் வண்டியை எடுங்க கிளம்பலாம் என்றால் மது அது என தயங்கிய சக்தி வேணாங்க நடந்து போற தூரம்தான் நடந்தே போலாம் என்றான் அப்புறம் உங்க வண்டி திரும்ப வந்து எடுத்துக்கிறேன் என கூறினான் ஏ ரெண்டு தடவை நீங்க அலையணும் வண்டியில கூட்டிட்டு போங்க திரும்ப நானே தனியா வந்துடுவேன் என்றால் அதுக்காக இல்லைங்க இது கிராமம் இப்படி வண்டியில ஒன்னா போனா ஆளாளுக்கு ஒண்ணு பேசுவாங்க நீங்க வாங்க நடந்தே போகலாம் என்றான் தன் தோள்களை குலுக்கியவள் எந்த பக்கம் லெப்டா ரைட்டா என கேட்டாள் ரெண்டு பக்கமாவும் போகலாம் ரைட்ல போனா வீடுகளை தாண்டி போகணும் லெப்ட்ல போனா தோப்பை தாண்டி போகணும் என்றான் இப்போ ரைட்ல போலாம் திரும்பி வரப்ப தோப்பு வழியா வரலாம் என கூறியவள் வலது பக்கமாக நடக்க ஆரம்பித்தாள் சக்தியும் சிறிது இடைவெளி விட்டு அவளுடன் இணைந்து கொண்டான் சில ஓட்டு வீடுகளும் ஓலை வீடுகளும் இடையிடையே மிக சில காரை வீடுகளுமாய் மாறி மாறி இருக்க மது வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே நடந்து சென்றாள் இடையில் சென்ற சிலர் சக்தியை பார்த்து புன்னகைத்து செல்ல சிலர் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு செல்ல எல்லோருக்குமே உங்களை தெரிஞ்சிருக்கு என்றாள் மது இந்த ஊர்ல மொத்தம் இருக்கிற குடும்பங்களே இருநூறுக்குள்ளதான் எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் தெரியும் என்றான் இங்கே எல்லாருமே விவசாயம்தான் பார்க்கிறாங்களா என கேட்டார் ஆமா சில பேர் சொந்தமா நிலம் வச்சு விவசாயம் பண்றாங்க சில பேர் அடுத்தவங்க நிலத்துல வேலை பாக்குறாங்க அத விட்டா ஆடு மாடு கோழின்னு வளர்ப்பாங்க விவசாயத்தை விட்டா எங்களுக்கு வேற ஒன்னும் தெரியாது என்றான் யாரும் படிச்சு வேலைக்கெல்லாம் போகலையா என கேட்டாள் மது இங்கே இருக்கிறதே ஒரே ஒரு பள்ளிக்கூடம் அதுல கூட படிக்கிற பிள்ளைங்க எண்ணிக்கை கம்மிங்கிறதால ரெண்டு டீச்சருங்க தான் மத்தபடி ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி போனாதான் பெரிய பள்ளிக்கூடம் இருக்கு காலேஜ் போகணும்னா திருவாரூர் இல்லைன்னா மன்னார்குடி தான் சில பேரு டிகிரி முடிச்சா கூட அடுத்தவங்க கிட்ட வேலை பார்த்து என்ன வந்துட போகுதுன்னு விவசாயத்தையே பாக்குறாங்க இல்லைனா இந்த ஊரை விட்டே போயிடுறாங்க சில பேர் ரெண்டும் இல்லாம வெளிநாட்டுல போய் கூலி வேலை பாக்குறாங்க என்றான் மதுவுக்கு இதையெல்லாம் கேட்க புதிதாகத்தான் இருந்தது நகர்புறத்தில் எத்தனை பள்ளிகள் எத்தனை மருத்துவமனைகள் படிப்பை தாண்டி இன்னும் படிப்பை சாராத செயல்பாடுகளான ஓவியம் நீச்சல் விளையாட்டு இசை நடனம் என எத்தனை எத்தனை சிறப்பு பயிற்சி கூடங்கள் பல பள்ளிகளிலேயே இவையெல்லாம் ஒரு அங்கமாக இருக்கின்றன ஆனால் இங்கே அடிப்படையான கல்விக்கும் மருத்துவத்துக்குமே எத்தனை பாடு என எண்ணிக்கொண்டே நடந்தாள் இதுதாங்க எங்க வீடு என சக்தி கூற யோசனையை விடுத்து வீட்டை பார்த்தாள் வெளியே இரும்பு கதவு போடப்பட்டிருக்க அந்த கிராமத்திலேயே பெரிய வீடாக இருந்தது சக்தியின் வீடு வீட்டிற்கு முன்னால் சில கோழிகளும் சேவல்களும் திரிந்து கொண்டிருக்க வீட்டின் பக்கவாட்டில் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு மாட்டு தொழுவம் இருக்க மாடுகள் வைக்கோலை அசை போட்டு கொண்டே படுத்து கிடந்தன ஒரு மாடு மட்டும் சத்தம் போட்டு கொண்டே இருக்க மருது சிவப்பி பக்கத்திலே இரு என ஒருவனிடம் கூறிவிட்டு மதுவை அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்குள் சென்றான் சக்தி வீட்டின் கூடத்தில் மரத்தாளான சோஃபாவில் விஸ்வநாதன் அமர்ந்திருக்க தாத்தா இவங்க தான் நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்கிற டாக்டர் பேரு மதுமிதா என அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் சக்தி வணக்கம் என இரு கரங்கள் குவித்து மதுமிதா வணக்கம் வைக்க பதிலுக்கு வணக்கம் வைத்து உட்காருமா என்றார் இல்ல இருக்கட்டும் என மரியாதையாக மது கூற பெரிய படிப்பு படிச்ச பொண்ணு நீ உட்காருமா என்றார் தாத்தா அருகில் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து கொள்ள தேநீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் வளர்மதி என்னோட அண்ணி என சக்தி கூற இருவரும் பரஸ்பரம் சிரித்து கொண்டனர் மதுவிற்கு தங்குமிடத்தில் வசதிகள் எல்லாம் இருக்கிறதா என விசாரித்து அறிந்த விஸ்வநாதன் உன் அப்பா அம்மா என்ன பண்றாங்கம்மா என கேட்க மதுவிற்கு குடித்து கொண்டிருந்த தேநீர் புரைக்கேற அவளது முகமும் மாறியது பார்த்துமா என விஸ்வநாதன் கூற அதற்குள் சுதாரித்தவள் என் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் ரெண்டு பேருமே யூஎஸ்ல இருக்காங்க இங்க நான் மட்டும்தான் ஹாஸ்டல்ல தங்கி படிச்சேன் டூ இயர்ஸ்ல என் பேரண்ட்ஸும் இந்தியா வந்துடுவாங்க எனக்கு யூஎஸ் போக பிடிக்கல என் அப்பாவுக்கு இப்படி வில்லேஜ்ல சர்வீஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை அவரால முடியல அதான் நான் வந்திருக்கிறேன் என கதை அளந்தாள் உள்கட்டில் இருந்து அனுஷியாவும் அன்னபூரணியும் வெளியில் வர அவர்களையும் அறிமுகம் செய்வித்தான் சக்தி 
அனுஷியாவையே மது பார்த்து கொண்டிருக்க என்னம்மா என்னை ஏன் இப்படி பார்க்கிற என கேட்டார் அனுஷியா உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு அதான் என சமாளித்தாள் மது வெளியே இருந்து ஓடி வந்த மருது ஐயா நம்ம சிவப்பிக்கு பிரசவம் ஆயிடும் போலங்க என கூற வேஷ்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு சக்தி விரைவாக வெளியேற அனைவரும் அவன் பின்னாலேயே சென்றனர் அப்பொழுதுதான் மது கவனித்தாள் அவள் உள்ளே வரும்போது சத்தம் போட்டு கொண்டு படுத்திருந்த மாடு சினையாக இருந்தது கன்றின் கால் குழம்புகள் இரண்டின் முனையும் வெளியே தெரிய சில நொடிகளில் கன்றின் தலையும் சேர்ந்து வெளியே வந்தது சக்தியே முன்னின்று லாவகமாக கன்றின் தலையையும் முன்னிரு கால்களையும் சேர்த்து பிடித்திழுக்க சிவப்பி கன்றை பிரசவித்தது மாட்டிற்கு அருகிலேயே வைகோலில் மெத்தை போன்று அமைத்து கன்றை படுக்க வைத்து வைகோல் கொண்டு சுத்தப்படுத்தி கொண்டே மருது ஓடிப்போய் மூங்கில் தலையையும் புல்லையும் கொண்டு வந்து சிவப்பிக்கு கொடு என்றான் மருதும் அவ்வாறே செய்ய அதை தின்று வயிறு நிறைத்து நஞ்சு கொடியை வெளித்தள்ளியது சிவப்பி அருகில் படுத்திருந்த தன் கன்றை நாக்கால் நக்கி அதன் முகத்தில் மோதியது சிவப்பி சிவப்பியை குளிக்க வைத்து மஞ்சள் பூசி குங்குமம் இட்டு அனுஷியா கொண்டு வந்த கருப்பட்டி கலந்த பச்சரிசி மாவை சிவப்பிக்கு சாப்பிட கொடுத்தான் பின் அங்கேயே இருந்த குளியலறையில் சென்று குளித்தவன் ஈரத்துண்டுடன் வீட்டிற்குள் சென்றான் எலே சக்தி எங்கப்பு உன் அறையில கயிற காணோ ஆம்பளை புள்ள கயிறு இல்லாம இருக்கலாமாயா முதல்ல கயிற கட்டு என அன்னபூரணி சத்தமாக கூறினாள் என் மானத்தை வாங்காத கயிறு கட்டி இருக்கிறேன் உன் கண்ணுக்கு தெரியலனா நான் என்ன பண்றது என கூறி கொண்டே உள்ளே விரைந்தான் சக்தி சிரித்து கொண்டே என்ன சொல்றாங்க என வளர்மதியிடம் மது கேட்டாள் அது இடுப்புல ஆம்பளை பிள்ளைங்க எப்பவும் அரைஞான் கயிறு கட்டி இருக்கணும் அதைதான் அம்மாச்சி சொல்லுது என்றாள் வளர்மதி ஆமாம் தாயி ஆம்பளைங்க இடுப்புல கயிறு கட்டுனா குடல் இறக்கம் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பையன் என்னடானா கயிறு இல்லாம திரியிறான் கேட்டா கட்டிருக்கேன்னு சொல்றான் என கூறிக்கொண்டே அவரும் உள்ளே சென்றார் சக்திக்கு மாட்டுக்கு பிரசவம் எல்லாம் பார்க்க தெரியுமா என கேட்டால் மது சிவப்பிக்கு மட்டும் இல்ல அதோ நிக்குதே வெள்ளையம்மா அதுக்கு பின்னாடி நிக்குதே முத்து பேச்சி அதுங்களுக்கு கூட சக்தி தான் பிரசவம் பார்த்தது என கூறினாள் வளர்மதி தனது அறைக்கு சென்ற சக்தி மாற்றுடை எடுக்க ஏதோ கீழே விழுந்தது உடை மாற்றி கொண்டவன் என்னவென்று எடுத்து பார்த்தான் பிரபாகரன் கொடுத்து சென்ற அவரது மகளின் திருமண பத்திரிகை மீண்டும் உள்ளேயே வைக்க போனவன் எதையோ நினைத்து கொண்டு பத்திரிகையை திறந்து பார்த்தான் பத்திரிகையின் உள்ளே தங்கள் நல்வரவை நாடும் என வாசகங்களுக்கு கீழே மதுமிதா எம்பிபிஎஸ் என்ற பெயரும் இருந்தது யோசனையாய் அதை மீண்டும் பத்திரப்படுத்தி வைத்தான் கூடத்திற்கு வந்தவன் டாக்டர் எங்க என கேட்டான் சிவப்பு கிட்ட நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு என்றார் அனுஷியா ஒன்றும் சொல்லாமல் வெளியே வந்தவன் மதுவை பார்க்க தாயிடம் பால் அருந்தி கொண்டிருந்த கன்றை ஆசையாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மது முகம் முழுக்க யோசனையுடன் அவளையே பார்த்து நின்றான் சக்தி அத்தியாயம் ஐந்து மாலை நேரம் ஆரை தாண்டி சில நொடிகள் ஆகியிருக்க தோப்பின் வழியே மதுமிதா முன்னால் நடக்க சக்தி பின்னால் சென்று கொண்டிருந்தான் இதெல்லாம் உங்களோடதா சக்தி என மது கேட்க உம் என்று மட்டும் பதிலளித்தான் பெரிய பண்ணையார் தான் நீங்க என மது சொல்ல சக்தி பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை என்னாச்சு ஏன் அமைதியா வரீங்க என திரும்பி பார்த்து கேட்டாள் மது உங்க அப்பா அம்மா எங்க இருக்காங்க என அவளது கேள்விக்கு பதிலளிக்காமல் அவளையே கேள்வி கேட்டான் அதான் சொன்னேனே என்றாள் மது உங்க அப்பா பேர் என்ன என சக்தி கேட்கவும் குரலை செருமி கொண்டவள் கொஞ்சம் தாகமாக இருக்கு என கூறி என்ன கேட்டீங்க என்றாள் உங்க அப்பா பேர் என்னன்னு கேட்டேன் பிரபு பிரபுதான் என் அப்பா பேர் என்றாள் ஓஹோ அம்மா பேரு சுமித்ரா என்றாள் உம் என்றவன் உங்களுக்கும் வேற ஏதாவது பெயர் இருக்கா என கேட்டான் இல்லையே என் பேரு மதுமிதா சுருக்கமாக மதுன்னு கூப்பிடுவாங்க ஏன் கேட்கறீங்க என்றாள் அவள் பதில் கூறும்போது அவளது தடுமாற்றத்தையும் கண்களில் தெரிந்த கள்ளத்தனத்தையும் கண்டு கொண்டான் சக்தி இல்ல பிரபாகரன் பிரபு அப்படின்னு உங்க அப்பாவுக்கு ரெண்டு பேர் சுஜாதா சுமித்ரா அப்படின்னு உங்க அம்மாவுக்கும் ரெண்டு பேர் அதான் உங்களுக்கும் வேற பேர் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டேன் என சக்தி கூற திக்கித்து போய் சிலையென நின்றாள் மது அவளையே துளைத்தெடுத்தது போல சக்தி பார்த்து நிக்க அவன் பார்வையின் வீரியத்தில் அதற்கு மேல் மதுவால் பொய்யை கட்டி காப்பாற்ற முடியவில்லை உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது என உள்ளடங்கிய குரலில் கேட்டால் மது உன் அப்பா உன் அக்காவோட கல்யாண பத்திரிகை கொடுத்துட்டு போனார் அதுல உன்னோட பேர் இருக்கு நீ தாத்தா கிட்ட உன்னை பெத்தவங்களை பத்தி சொல்லும் போது தடுமாறின 
இப்போ கூட உன்கிட்ட திருட்டுத்தனம் தெரிஞ்சது அதான் கண்டுபிடிச்சேன் என மரியாதையை கைவிட்டு ஒருமையிலேயே பேசினான் மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து வெளியிட்டவள் சோ உங்களுக்கு நான் யாரென தெரிஞ்சிடுச்சு என்றாள் யாருன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஏன் வந்தனு தான் தெரியல சொல்லு எதுக்காக இங்கே வந்திருக்க என கோவத்துடன் கேட்டான் சக்தி எல்லாவற்றையும் அவனிடம் கூறிவிட்டாள் மது அப்போ உன் கல்யாணத்தை தள்ளி போடதான் இங்கே வந்திருக்கியா அதுக்காக மட்டும்தான்னா நான் உண்மையாவே பெங்களூர் போயிருப்பேன் எங்க அப்பா விருப்பப்படி இந்த ஊருக்கு மெடிக்கல் சர்வீஸ் செய்யணும்னு தான் இங்க வந்தேன் என்றார் நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மைதானா இல்ல வேற எதுவும் உள்நோக்கம் இருந்தா இன்னைக்கே பொட்டி படுக்கையெல்லாம் கட்டிட்டு கிளம்பிடு உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் என்றான் இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்தவள் காலையில என்ன நல்லா சைட் அடிச்சுட்டு இப்போ டெரர் லுக் கொடுக்குறீங்களே நீங்க ஹீரோவா இல்ல வில்லனா என கேட்டாள் இந்த விளையாட்டு பேச்செல்லாம் வேண்டாம் என்றான் சக்தி எது விளையாட்டு பேச்சு உண்மையை சொல்லுங்க என்னை பார்த்ததுல இருந்து என்னைய நீங்க சைட் அடிக்கல அது பொண்ணுங்க பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா பசங்க பார்க்கதானே செய்வாங்க என கேட்டான் அதுக்கு பேர் தான் சைட் நீ யாருன்னு எனக்கு அப்போ தெரியாது பேச்ச மாத்தாத நீ வேற எதுவும் நோக்கத்தோடு வந்திருந்தனா இன்னைக்கே கிளம்பிடு என்றான் வேற எனக்கு என்ன உள்நோக்கம் இருக்க போகுது ஓ இப்படி நினைச்சிட்டீங்களா எப்படி என் அத்த மகனை கரெக்ட் பண்ணி கல்யாணம் செஞ்சுக்க வந்திருக்கேன்னு என மது தோரணையாக கேட்க சக்தியின் முகத்தில் கடுமை மறைந்து கொஞ்சம் வெட்கமும் கொஞ்சம் அசடும் வழிய ஆரம்பித்தது பார்க்க ஜம்முனு நல்லாதான் இருக்கீங்க ஆனா உங்களோட டெரர் லுக் எனக்கு பிடிக்கல அதனால உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுன்ற ஐடியாவை நான் கைவிட்டுட்டேன் சோ இப்போதைக்கு ஒரு டாக்டரா மட்டும்தான் நீங்க இருக்க போறேன் என மது கூறினாள் கொஞ்சம் ஏமாற்றமாய் உணர்ந்தாலும் வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் சென்னையில பிறந்து வளர்ந்து டாக்டருக்கு படிச்ச உனக்கு இந்த காட்டானை கட்டுற ஐடியா எல்லாம் இருக்காதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் உண்மையாவே நல்ல எண்ணத்தோட வந்திருந்தா சரி நீ யாருன்னு உண்மை என் தாத்தாவுக்கு தெரிஞ்சா உடனே அனுப்ப சொல்லிடுவார் அதனால உண்மை தெரியாம பாத்துக்கோ என் அம்மாவுக்கு கூட தெரிய வேண்டாம் என்றான் அவன் சொன்ன மற்றவற்றை விட்டு விட்டு அதென்ன உங்களை காட்டானு சொல்றீங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை என்றாள் மது ஆமாம் உங்களுக்கெல்லாம் கிளீன் ஷேவ் பண்ணி கோட் ஷூட் போட்டுட்டு தசு புசுன்னு இங்கிலீஷ்ல பேசினாதானே பிடிக்கும் ஹலோ எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் முதல்ல ஒரு பையன்கிட்ட இருந்து அவனோட நல்ல கேரக்டர் தான் பிடிக்கும் கேரக்டர் பிடிச்சு போச்சுன்னா உருவத்தை எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க எவ்வளோ அழகா இருந்தாலும் கேரக்டர் சரியில்லைன்னா பிடிக்காது நீங்களா இப்படிதான்னு நினைச்சுக்கிட்டா நாங்க என்ன பண்றதாம் அப்புறம் கிளீன் ஷேவ் தான் அழகு அதுதான் பிடிக்கணும்னு இல்ல ரெண்டு நாள் ஷேவ் பண்ணாம லேசா முறுக்கு மீசை வச்சுட்டு வேஸ்டிய மடிச்சு கட்டிட்டு கொஞ்சம் வெறப்பா நடக்கிற பசங்களை கூட பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்கும் என ஒரு சிரிப்புடன் கூறினாள் மது அப்ப உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா என மெல்ல அவள் மனம் அறிய கேட்டான் சக்தி அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனா இப்போதைக்கு பிடிக்காம ஒண்ணும் இல்ல என்றாள் மது அவளது பதிலிலும் கூறிய விதத்திலும் சிரித்த சக்தி சுண்டலி மாறி இருந்துட்டு என்னம்மா வாயடிக்கிற என கேட்டான் யாரு சுண்டலி நானா என ரோஷமாக மது கேட்க பின்ன இல்லையா என் பக்கத்துல வந்து நின்னுப்பாரு உனக்கே தெரியும் என்றான் நீங்க பணம் வர மாதிரி வளர்ந்துட்டு என்ன ஒன்னு சுண்டலின்னு சொல்ல வேண்டாம் என கூறி வேகமாக நடக்க ஆரம்பித்தாள் சிரித்து கொண்டே அவளை தொடர்ந்தான் சக்தி வீடும் வந்துவிட வெளியில் மின் விளக்கை ஒளிர செய்தவள் பொண்ணு தாயி வந்துடுவாங்களா என கேட்டாள் வந்துடுவாங்க நைட்டு சமையல் செஞ்சுட்டு உன் கூடையே தங்கிக்குவாங்க எதுவும் நான் எனக்கு கால் பண்ணு என கூறினான் நான் யாருன்னு தெரியற வர நீங்க வாங்க போங்கன்னு மரியாதையா பேசிட்டு இப்போ என்ன நீ வா போன்னு பேசுறீங்க என்றாள் அப்போ நீ டாக்டர் இப்போ நான் டாக்டர் தான் வெறும் டாக்டர் மட்டும் இல்ல என் மாமன் மகளாச்சே வாங்க போங்கன்னு எல்லாம் கூப்பிட மாட்டேன் அதோட நீ என்ன விட சின்ன பொண்ணு தானே என கேட்டான் நீங்க கூட தான் எனக்கு அத்த பையன் அப்போ நான் உங்களை எப்படி கூப்பிடுறதாம் என கேட்டான் நான் உனக்கு முறைப்பையன் அதனால மாமா அத்தான் மச்சான் இப்படி உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி வேணா கூப்பிட்டுக்கோ என கூறிக்கொண்டே சக்தி வண்டியை எடுக்க முறைப்பையா நான் யாருன்னு வேற யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க என்றாள் சத்தமாக வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தவன் என் மாமன் பெத்த மகராசியே நீ என்னை எப்படியும் கூப்பிட வேண்டாம் இப்ப சத்தம் போட்டு ஊரை கூட்டாம உள்ள போ என கூறி சிரித்து கொண்டே அங்கிருந்து வண்டியில் புறப்பட்டான் உம் பரவாயில்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கான் என வாய்விட்டு கூறியவள் உள்ளே சென்றாள் சிறிது நேரத்தில் பொண்ணு தாயி வந்துவிட இரவு உணவு முடித்துவிட்டு கூடத்திலேயே படுத்து கொண்டாள் மது அவளது அறைக்கு சென்றாள் ஜன்னல் வழியாக குளிர்ந்த காற்று வீச மின் விசிறியை அணைத்தவள் படுத்து கொண்டாள் நேரம் ஒன்பது தான் ஆனது இந்த நேரத்திலெல்லாம் மது உறங்கியதே இல்லை சில சமயம் பத்தை கடந்த பிறகுதான் இரவு உணவே இருக்கும் பகலில் தூங்கியதாலும் புது இடம் என்பதாலும் உறக்கம் வராமல் தன் கைபேசியை பார்த்து கொண்டே படுத்திருந்தாள் தன் தந்தையிடமிருந்து அழைப்பு வர பேசினாள் சக்திக்கு உண்மை தெரிந்து விட்டதை கூறினாள் 
உன்னால ஒரு நாள் கூட அவன் கிட்ட தாக்கு பிடிக்க முடியலையா என சிரித்து கொண்டே கேட்டார் எல்லாம் உங்களால தான் மயூரியோட இன்விடேஷன் பார்த்துதான் கண்டுபிடிச்சிட்டார் என்றாள் மது மதுமிதான்னு என் பொன் மட்டும்தான் இருப்பாளா வேற யாரும் மதுமிதாங்கிற பேர்ல டாக்டரா இருக்க கூடாதா அவன் சந்தேகப்பட்டு கேட்டா நீ சமாளிக்க தெரியாம மாட்டிக்கிட்டியே என் மருமகன் கிட்ட உன் சாமர்த்தியம் பலிக்கலன்னு சொல்லு என்றார் பிரபா போதும் உங்க மருமகன் பெருமை உண்மை தெரிஞ்சதும் என்னை எப்படி முறைச்சார் தெரியுமா என்னது உன்னையவே முறைச்சானா பெரிய ஆளா இருப்பான் போலையே ஆமாம் பெரிய ஆளுதான் இன்னைக்கு ஒரு மாட்டுக்கு எவ்வளவு அழகா பிரசவம் பார்த்தார் தெரியுமா கொஞ்சம் கூட பதட்டமே இல்ல சோ குல் உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட முதல்ல கோவப்பட்டாலும் அப்புறமா மாமா பொண்ணுன்னு பாசமாதான் பேசினார் என்றாள் மது மதுவின் குரல் பேதத்தில் ஒரு நொடி புருவம் சுருக்கியவர் பின் நீ கேட்டதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் நாளைக்கு திருவாரூர் வர வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சக்திய வாங்கிக்க சொல்லு என்றார் இவ்வளோ சீக்கிரம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா அப்புறம் அதை எனக்கு வேற என்ன வேலை என்றார் பிரபாகரன் சரிப்பா அம்மா எதுவும் கேட்டாங்களா உன் அம்மா தானே உன் மேல கொஞ்சம் வருத்தத்துல தான் இருக்கா அவளுக்கு எப்படியாவது இந்த வருஷமே கௌஷிக்க அவ ஹாஸ்பிட்டல்ல பெர்மனன்ட் கன்சல்டண்டா ஆக்கணும் அந்த கவலை என கூறினார் கௌஷிக்கின் பேச்சை தவிர்த்தவள் மயூரி எப்படி இருக்கா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட பேசவே இல்ல மதியம் கால் பண்ணுனேன் எடுக்கல திரும்ப கூட கூப்பிடல என பேச்சை மாற்றினாள் அப்படியா பிஸியா இருந்திருப்பா நாளைக்கு என்னன்னு கேட்கிறேன் என்றவர் இன்னும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு கைபேசியை வைத்தார் இன்னும் உறக்கம் வராமல் இருந்தவள் சக்தியிடம் பேசலாமா வேண்டாமா என பட்டிமன்றம் வைத்து பேசலாம் என அவளது மனம் தீர்ப்பு கூற அவனது எண்ணிற்கு அழைத்தாள் நல்ல உறக்கத்தில் இருந்தவன் கைபேசியின் ஒளி கேட்டு அதில் மதுவின் எண்ணை பார்த்து பதறி போய் அழைப்பை ஏற்றான் என்ன முறைப்பையா தூங்கிட்டீங்களா என மது கேட்டாள் ஏய் சுண்டலி இந்த நேரத்தில் தூங்காம என்ன பண்ற நான் பயந்து போயிட்டேன் தெரியுமா என்றான் ஏன் பயப்புண்ணு ஊரே தூங்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு நீ கால் பண்ணுனா பயம் வரதானே செய்யும் பொதுவா இந்த நேரத்துல எல்லாம் நான் தூங்க மாட்டேன் இன்னும் லேட்டா தான் தூங்குவேன் என்றாள் இப்போ தூங்காம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க உம் உங்களை தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என கூறினாள் மது கைபேசியை ஒரு நொடி காதிலிருந்து எடுத்து பார்த்தவன் சிரித்து கொண்டே தன் முறுக்கிய மீசையை அனிச்சையாய் முறுக்கி அப்படியா என கேட்டான் ஆசைதான் நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் அப்பா அனுப்பி வைக்கிறார் திருவாரூர் வர வந்துடுமாம் நீங்க போய் எடுத்துட்டு வந்துடுங்க அத சொல்லதான் கூப்பிட்டேன் என்றாள் இத சொல்லதான் இந்த நேரம் கூப்பிட்டியா நம்பர் மாதிரி இல்லையே இந்த மாமாவோட பேச ஆசைப்பட்டு தானே கூப்பிட்ட ஹலோ மிஸ்டர் சக்தி இத சொல்லதான் கூப்பிட்டேன் வேற எதுவும் இல்ல என சொன்ன மதுவுக்கும் லேசாக சிரிப்பு வந்தது ஆமா ஆமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாளைக்கு காலையில பொறுமையா கூட சொல்ல முடியாத அவசரமான விஷயம் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு போன் பண்ணி என் தூக்கத்தை களைச்சு சொல்ல வேண்டிய தல போற விஷயம் என நக்கலாக கூறினான் ஆமாம் அப்படிதான் நான் வைக்கிறேன் என வைத்தவள் ஐயோ மது இந்த பல்பு உனக்கு தேவையா என தன் ஆள்காட்டி விரலை தன் முகத்தை நோக்கி நீட்டி கேட்டவள் குப்புறக்க படுத்து என்னடா சக்தி இது உன் மாமன் மகளுக்கு முன்ன மாதிரியே உன் மேல ஒரு இது இருக்கும் போலையே என வாய்விட்டு கூறியவன் மல்லாக்க படுத்து மெதுவாக சுழலும் மின்விசிறை பார்த்து கொண்டே படுத்திருந்தான் இருவரும் இதுவரை இல்லாத புதுவித உணர்வில் உறக்கத்தை தொலைத்து விழித்து கொண்டே கனவில் மிதந்தனர் அத்தியாயம் ஆறு காலையில் அலைபேசியில் மதுவிடம் இருந்து வந்த குட் மார்னிங் என்ற குறுஞ்செய்தி சக்தியின் காலை பொழுதை அழகாக்க பதிலுக்கு காலை வணக்கம் என செய்தி அனுப்பிவிட்டு அதே உற்சாகத்துடன் தயாராகி அறையிலிருந்து வந்தான் சக்தியும் குருவும் காலை உணவு சாப்பிட வளர்மதி பரிமாறி கொண்டிருந்தாள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் தருவாயில் டே சக்தி இன்னைக்கு புளியந்தோப்புல புளி உழுக்குறாங்க நீ அங்கிட்டு போடா என குருபரன் கூற அவனை கவனிக்காமல் எதையோ நினைத்து கொண்டு சிரித்து கொண்டிருந்தான் சக்தி டேய் உன்கிட்ட தாண்டா என குரு சக்தியை உழுக்க என்னடா என்றான் நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்னடானா தனியா சிரிக்கிற என கேட்க அருகில் அமர்ந்து தினசரி படித்து கொண்டிருந்த தாத்தா என்னவென பார்த்தார் குருவின் கையை பிடித்திழுத்த சக்தி மெதுவா பேசுடா என்றான் ஏண்டா தனியா சிரிக்கிற என குரு மெதுவாக கேட்க நான் எங்கடா தனியா சிரிச்சேன் நீ சொன்னதுக்கு தான் சிரிச்சேன் என்றான் நீ சிரிக்கிற மாதிரி நான் என்னடா சொன்னேன் என குரு கேட்க அவன் என்ன சொன்னான் என்றே தெரியாத சக்தி எங்க திருப்பி நீயே சொல்லு உனக்கே தெரியும் என்றான் புளியந்தோப்புல புளி உழுக்க போறாங்க நீ போய் நில்லுடான்னு சொன்னேன் இதுல சிரிக்க என்னடா இருக்கு அப்படியா சொன்ன இல்லடா மாந்தோப்புல புளி உழுக்குறாங்கன்னு சொன்ன அதான் சிரிச்சேன் என கூறி சமாளித்து விரைவாக அங்கிருந்து வெளியேறினான் நான் மாந்தோப்பு நான் சொன்னேன் இல்லையே புளியந்தோப்பு தானே சொன்னேன் என தனக்கு தானே கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் குரு என்னடா தனியா பேசிட்டு இருக்கிற இன்னைக்கு வயல்ல உளுந்து தெளிப்பு இருக்கு வெரசா போடா என அங்கு வந்த வீரவேல் சொல்ல விழித்த குரு இதோ போறேன்பா என கூறி அவனும் வெளியே சென்றான் 
சக்தி வெளியே வர மூச்சிறக்க ஓடி வந்தாள் சுகன்யா ஏன் இப்படி ஓடி வர என கேட்டான் சக்தி மாமா எனக்கு பஸ்க்கு லேட் ஆயிருச்சு அப்பா ஏதோ வேலைன்னு காலையிலேயே போயிட்டாங்க என்னை பஸ் ஏற்றி விடுங்க என்றாள் சுகன்யா சக்தி யோசனையாய் அவளை பார்க்க குருவும் வெளியில் வந்தான் டே குரு நீ வயலுக்கு தானே போற அப்படியே சுகன்யாவை பஸ் ஏற்றி விட்டுடு என்றான் ஏ நீ கொண்டு போய் விடுறதுக்கு என்ன என கேட்டான் குரு நீ தானடா புளியந்தோப்பு போக சொன்ன நீ போற வழியில தான் பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு நீ போ சுகன்யா என்றான் சரியான மக்கு மாமா என மனதிற்குள் புலம்பி கொண்டே முகம் சுளித்து குருவுடன் சென்றாள் சுகன்யா சக்தி அவன் கிளம்புவதற்கு முன் சிவப்பியை போய் பார்க்க அனுஷியாவும் அங்கேதான் நின்றிருந்தார் சீம்பால் திரட்டி இருந்ததே சாப்பிட்டியா என கேட்டார் சுகன்யா கன்றின் முகத்தை பாசமாக வருடி கொடுத்து கொண்டே நான் பார்க்கலமா என்றான் எடுத்து வைக்காம இந்த வளர் என்ன சாப்பாடு பருமாறுனா ஒரு நிமிஷம் நில்லு எடுத்துட்டு வரேன் சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் என்றார் நேரம் இல்லம்மா நீ ஒரு டப்பால போட்டு கொடு என்றான் சாப்பிட எம்புட்டு நேரம் ஆக போது டப்பால எதுக்குடா அதான் நேரம் இல்லைன்னு சொல்றேன்ல டப்பால கொடு என்றான் அனுஷியாவும் அவ்வாறே கொடுக்க எடுத்து கொண்டு தன் புல்லட்டில் கிளம்பினான் சக்தி போகும் வழியில் சிகிச்சையகத்தில் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு உள்ளே சென்றான் மதுமிதா புத்தகம் ஒன்றை வாசித்து கொண்டிருந்தாள் அவன் வரவும் என்ன முறைப்பையா காலையிலே வந்திருக்கீங்க ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா என கேட்டாள் என்ன புக் படிச்சுட்டு இருக்க யாரும் வரலையா என கேட்டான் காலையிலே ஒரு தாத்தா வந்தார் அப்புறம் யாரும் வரல ரொம்ப போர் அடிக்குது என்றாள் இங்கே பக்கத்துல இருக்கிற கிராமங்களுக்கும் மருத்துவ வசதி கிடையாது நீ இங்க வந்து பார்க்கறது அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதுல்ல அதான் கூட்டம் வரல நான் தெரியப்படுத்துறேன் அப்புறம் நிறைய பேர் வருவாங்க என்றான் சீக்கிரம் தெரியப்படுத்துங்க அப்புறம் இன்னைக்கு ஈவினிங் அப்பா அனுப்பி வச்சது எல்லாம் திருவாரூர் வந்துடும் எடுத்துட்டு வந்துடுங்க என்றாள் இந்த எமர்ஜென்சி விஷயத்த தான் நைட்டே சொல்லிட்டியே என சக்தி கூற சிரித்த மதுவுக்கு லேசாக வெக்கம் எட்டி பார்த்தது இந்தா இது சீம்பால் திரட்டு இதெல்லாம் நீ சாப்பிட்டுருக்க மாட்ட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிடு என அனுஷியா கொடுத்த பாத்திரத்தை அவளிடம் நீட்டினான் சீம்பால் திரட்டுனா என்ன என கேட்டுக்கொண்டே வாங்கினாள் பசு கண்ணு போட்டதும் முதல் மூணு நாளைக்கு வர பால சீம்பால்னு சொல்லுவோம் அதுல செய்யற இனிப்புக்கு பேர் தான் சீம்பால் திரட்டு என்றான் வெரி பேட் கன்று குடிக்க வேண்டிய பாலை எடுத்து நீங்க ஸ்வீட் பண்ணி சாப்பிடுவீங்களா என்றாள் மது கண்ணு குடிச்சது போக மீதி பால்ல செய்யறது தான் இது அப்படியெல்லாம் எல்லா பாலையும் பசுக்கிட்ட இருந்து நாம கறந்துட முடியாது அதோட கண்ணுக்கு தனியா பால மடியில ஒழிச்சு வச்சுக்கும் மீதி பால தான் நாம கறக்க முடியும் என்றான் ஒரு வாய் எடுத்து சாப்பிட்டவள் வா எம்மியா இருக்கு என்றாள் சரி நீ சாப்பிடு நான் கிளம்புறேன் என கூறி சக்தி வெளியே செல்ல மதுவும் வெளியே வந்து வழி அனுப்பினாள் அன்று மாலையே பிரபாகரன் அனுப்பிய இன்னும் சில மருத்துவ உபகரணங்களையும் மருந்துகளையும் சிகிச்சையகத்தில் உபயோகத்திற்கு வைத்தாள் எல்லாவற்றிற்கும் லட்சங்களில் செலவாகியிருக்கும் ஆனால் இவற்றின் பண மதிப்பை பற்றியெல்லாம் மது சக்தியிடம் கூறவில்லை சில மருந்துகள் வைக்க குளிர்சாதன பெட்டி தேவையாக இருக்க சிறிய குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றும் தானே பணம் கொடுத்து வாங்கி வர செய்தாள் சக்தி அவன் வாங்கி தருவதாக கூறியும் மறுத்துவிட்டாள் மொத்தத்தில் எந்த அவசர சிகிச்சையும் உடனடியாக வழங்க எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து வைத்துக் கொண்டாள் மது சக்தி மற்ற கிராமங்களில் இருந்தும் மதுவின் இலவச மருத்துவ சேவை பற்றி தெரிவித்திருக்க இப்போது அதிகமான ஆட்கள் வர ஆரம்பித்திருந்தனர் மது கிராமத்திற்கு வந்து ஒரு மாதம் நிறைவடைந்து விட்டது சக்திக்கும் மதுவுக்கும் இடையே ஒரு நல்ல புரிதல் இருந்தது அதை தாண்டிய ஏதோ ஒன்று இருவருக்கும் இடையே இருந்தாலும் அதை இருவருமே அறிந்திருந்தாலும் வெளிப்படையாக இருவரும் எதுவும் கூறிக்கொள்ளவில்லை தான் செய்ய முடியாததை தன் மகள் செய்வது நினைத்து பிரபாகரனுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியானது மாதா மாதம் அவரே ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மருந்துகளுக்காக கொடுப்பதாகவும் கூறினார் இதை சக்தியிடம் மது தெரியப்படுத்தினாள் பரவாயில்லை உன் அப்பா நிறைய நல்லது செய்யறார் இதெல்லாம் என்ன பரிகாரமா என சக்தி கேட்கவும் மதுவுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது பரிகாரம் செய்ய என் அப்பா எந்த பாவமும் செய்யல என சூடாக பதிலளித்தாள் எதுக்கு கோவப்படுற உனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் உன் அப்பா என் அத்தைய என சக்தி ஆரம்பிக்க அவனை மேல பேச விடாமல் தடுத்து நிறுத்தினாள் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் அப்பா மேல எந்த தப்பும் இல்ல என்றவள் பிரபாகரன் கூறிய அனைத்தையும் அவனிடம் கூறினாள் இதே கதையைத்தான் உன் அப்பா என் அம்மா கிட்டையும் சொல்லியிருக்கிறார் என்றான் சக்தி இது ஒன்னும் கதை இல்ல உண்மை உங்க அத்தைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா எங்க அவங்க செத்துடுவாங்களோன்னு பயந்து போய்தான் உங்க தாத்தா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த வேற வழி தெரியாம அவசர அவசரமா என் அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் என் அம்மாவ அவர் லவ் எல்லாம் பண்ணல இந்த விஷயம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என் அம்மாவுக்கும் தெரிஞ்சு இப்ப வரையிலும் என் அப்பா அம்மாக்குள்ள சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்படி கதையெல்லாம் கட்டி அவர் வாழ்க்கைய நிம்மதி இல்லாம மாத்திக்கணும்னு அவருக்கு ஒன்னும் அவசியம் இல்ல என்றாள் அப்புறம் ஏன் என் அத்தை செத்து போகணும் அதுதான் தெரியல ஆனா கண்டிப்பா அவங்க இறந்ததுக்கு என் அப்பா காரணம் இல்ல 
அதுக்காக நீங்க சொன்ன மாதிரி பரிகாரமா இதையெல்லாம் செய்யல போதுமா என்றாள் உங்க அப்பாவ சொன்னதும் என்னமா பொங்குற பின்ன தப்பே செய்யாதவர இப்படி எல்லாரும் வருத்தெடுத்தா பாவம் அவர் என்றாள் உங்க அம்மா வருத்தெடுக்கிறதுக்கு நான் ஒன்னும் பண்ண முடியாது ஆனா உன் அப்பாவ பழையபடி அவர் மாமா குடும்பத்தோடு சேர்த்து வைக்கலாம் என்றான் முடியுமா சக்தி என தன் பெரிய விழிகளை இன்னும் பெரிதாக்கி கேட்டாள் மது அத்தை ஏன் இறந்தாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா உன் அப்பா காரணம் இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் கண்டிப்பா உன் அப்பாவை என் தாத்தா ஏத்துக்குவார் என்றான் சட்டனா அவன் கைகளை பிடித்து கொண்டவள் இதை மட்டும் நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் என்றாள் தன் கைகளை பிடித்திருந்த அவளது கைகளை பார்த்து கொண்டே தெரியுது செய்யறேன்னு சொன்னதுக்கே இவ்வளோ சந்தோஷம்னா செஞ்சா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவன்னு தெரியுது என ஆழ்ந்த குரலில் கூற சட்டென கைகளை விட்டாள் சக்தி மதுவை பார்த்து கொண்டிருக்க அவன் பார்வையை சந்திக்க முடியாமல் தலை தாழ்த்தி கொண்டாள் மது அப்போது நான்கைந்து ஆட்கள் மருதுவை தூக்கி கொண்டு ஓடி வந்தனர் அவனை அங்கிருந்த ஒற்றை மர பெஞ்சில் படுக்க வைக்க சொன்னாள் மது என்னாச்சு என கேட்டாள் தெரியலைங்க நல்லாதான் இருந்தான் மதிய சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்தான் திடீர்னு கீழே விழுந்துட்டான் கண்ணு மொழி ரெண்டும் மேலே சொருகுது எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறான் என அழுகையும் தவிப்புமாய் கூறினார் மருதுவின் அன்னை மருதுவின் ஒரு வயது குழந்தையை இடுப்பில் வைத்து கொண்டு அழுது கொண்டு நின்றிருந்தாள் அவனின் மனைவி கொஞ்சம் தெளிவா என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க அப்பதான் என்னன்னு பார்க்க முடியும் என்றாள் மது என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியலையே நல்லா இருந்தவன் திடீர்னு இப்படி ஆயிட்டான் என கூறி மீண்டும் மருதுவின் தாயார் அல அவனை தூக்கி கொண்டு வந்தவர்களும் யாருக்கும் எதுவும் தெரியல நீங்களே என்னன்னு பாருங்க என்றனர் ஒருவரை மட்டும் உள்ளே இருக்க செய்து மற்றவர்களை வெளியே அனுப்பிவிட்டு மருதுவை பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தாள் மது சக்தியும் அங்கேதான் இருந்தான் மருது மருது நான் பேசுறது கேக்குதா என கேட்டாள் அவன் தலையை ஆட்டினாள் ஆனால் எதுவும் பேச முடியாமல் குரல் குளறியது இரு கருவிலிகளும் மேல் நோக்கி இருக்க அவனை இன்னும் பரிசோதித்தவள் இது பாம்புக்கடி மாதிரி இருக்கு என்றாள் என்ன பாம்புக்கடியா சக்தி கேட்க ஆமாம் இவரோட சிம்டம்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு என்றாள் மது அப்படின்னா கடிச்ச தடம் எங்கேயும் இருக்குமே என கூட நின்ற மருதுவின் மச்சான் கூற அவன் கால்களை சக்தியும் மதுவும் ஆராய்ந்து பார்த்தனர் அவனது வலது காலின் குதிரை முகத்தில் பாம்பின் பல் தடம் தெரிந்தது மருதுவின் மாதிரி இரத்தத்தை ஒரு ஊசி செலுத்தும் குழலில் எடுத்து உறையும் நேரத்தை கணக்கிட வைத்தாள் தன் தந்தையிடம் விரைவாக கலந்தாலோசித்து குளிர்சாதன பெட்டியில் இருந்த பாம்பு விஷத்தை முறிக்கும் ஏஎஸ்வி எனப்படும் ஆன்டிஸ்னேக் வீனம் மருந்துகளை சலைனில் கலந்து செலுத்த ஆரம்பித்தாள் சக்தி நம்ம கிட்ட மருந்து கொஞ்சமா தான் இருக்கு இவருக்கு இன்னும் அதிகமா தேவைப்படும் உடனடியா இவர பாம்பு விஷமுறிவு மருந்து கிடைக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணணும் இவருக்கு பாம்பு கடிச்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிருக்கணும் ரத்தம் இன்னும் முறையவே இல்ல சில சமயம் வெண்டிலேட்டர் சாப்ட்வேர் தேவைப்படும் சீக்கிரம் அழைச்சிட்டு போகலனா உயிருக்கே ஆபத்தாகலாம் என்றாள் சக்தி உடனே குருவுக்கு அழைத்து காரை எடுத்து வர செய்தான் மருதுவின் மச்சான் காரின் பின் இருக்கையில் உட்கார்ந்து கொள்ள அவன் மடியில் மருதுவின் தலையை வைத்து படுக்க வைத்து மது முன் இருக்கையில் அமர்ந்து கொள்ள சக்தி காரை எடுத்தான் மருந்து கலந்த சலைனை கொஞ்சம் உயர தூக்கி கயிறு மூலம் கட்டியிருந்தாள் மது போகும் வழியிலேயே சக்தி மூர்த்திக்கு விஷயத்தை கூறியிருக்க அவரும் மருத்துவமனையில் பணியிலேயே இருந்ததால் மருதுவை அழைத்து சென்றதும் நேரே தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டான் அனுபவம் வாய்ந்த அவரும் மருதுவுக்கு பாம்பு கடிதான் என்பதை உறுதிப்படுத்தி சிகிச்சையை ஆரம்பிக்க செய்தார் மருதுவின் அன்னையும் மனைவியும் இன்னும் சில பேரும் மருத்துவமனையை வந்தடைந்தனர் சிறிது நேரத்திற்கு பின்பு வந்த மூர்த்தி ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா டயக்னஸ் பண்ணி செயல்பட்டிருக்க மது சரியான நேரத்துல ஏஎஸ்பி மருந்து செலுத்தினதால ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இல்லாம போயிடுச்சு மருதுவ காப்பாத்திடலாம் என்றார் பாம்பு கடிச்ச தடம்னு கரெக்டா சொல்ல முடியல அப்பாதான் ப்ரொசீட் பண்ண சொன்னார் என்றாள் அது சரி மது ஏஎஸ்வி எப்படி நீ கிளினிக்ல வச்சிருந்த என வியப்பாய் கேட்டார் நான் முன்னாடியே என்னென்ன மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி ஆகிருக்குன்னு சக்தி கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி ஸ்னேக் பைட் ஏற்பட்டு ஒருத்தர் இறந்து போனதா சக்தி சொல்லவும் அப்பா கிட்ட கேட்டு பத்து ஒயில் மட்டும் ஏஎஸ்வி வாங்கி வச்சிருந்தேன் என்றாள் வெல்டன் மது யூ ஹாவ் டன் அ கிரேட் ஜாப் என பாராட்டினார் மூர்த்தி மருதுவின் அன்னையும் மனைவியும் மதுவை கையெடுத்து கும்பிட அவளுக்கு மிகவும் கூச்சமாகி போனது பின்னர் சக்தி மருதுவின் மச்சானிடம் செலவுக்கு பணம் கொடுத்து விட்டு வேறு எந்த உதவி என்றாலும் கேட்க சொல்லிட்டு மதுவை அழைத்து கொண்டு ஊருக்கு கிளம்பினான் நன்றாக இருட்டி விட்டதால் காரின் முதன்மை விளக்கின் வெளிச்சத்தில் மெதுவாக காரை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் சக்தி தேங்க்ஸ் மது என்றான் நான் ஒரு டாக்டர் என்னோட கடமையதானே செஞ்சேன் என்றாள் மது நீ இன்னைக்கு ஒரு உயிரை மட்டும் காப்பாத்தல 
ஒரு வயசான அம்மாவோட நிம்மதியையும் வாழ வேண்டிய பொண்ணோட வாழ்க்கையையும் ஒரு சின்ன குழந்தையோட எதிர்காலத்தையும் சேர்த்து காப்பாத்திருக்க என்றான் என்ன ஓவரா புகழாதீங்க எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு என்றாள் இது மாதிரி சரியான நேரத்துல மருத்துவ உதவி கிடைக்காம எத்தனை பேர் உயிரை விட்டுருக்காங்க தெரியுமா நீ மட்டும் இந்த ஊருக்கு வரலனா இன்னைக்கு மருதுவும் உயிரோட இருந்திருக்க மாட்டான் அதுக்காக உனக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது என்றான் இப்படி வாயால வெறும் நன்றி சொன்னா போதாது என்றாள் வேற என்ன வேணும் கேளு செஞ்சிடுவோம் என்றான் சக்தி நாளைக்கு என்ன எங்கேயாவது அவுட்டிங் கூட்டிட்டு போகணும் நான் கேக்குறதெல்லாம் வாங்கி தரணும் என்றாள் எங்க ஊர்ல என்ன இருக்கு வாங்கி தர உங்க ஊர்ல இல்ல வேற எங்கேயாவது அழைச்சிட்டு போங்க என்றாள் நாளைக்கு ரெடியாயிரு நான் கார் எடுத்துட்டு வரேன் திருவாரூர் போலாம் என்றான் கார்லையா என இழுத்தாள் பின்ன என கேட்டான் சக்தி உங்க புல்லட்ல கூட்டிட்டு போங்க உன்னை என் புல்லட்ல உட்கார வச்சு கூட்டிட்டு போனா என் ஊர்ல எல்லாரும் ஒரு ஒரு மாதிரியா பேசுவாங்க என்றான் எந்த மாதிரி பேசுவாங்க என புருவத்தை உயர்த்தி மது கேட்க இது வேலைக்காகாது என தனக்கு தானே முணுமுணுத்து தன் தலையை இடவளமாக ஆட்டிக்கொண்டான் என்ன வேணா கேளு செஞ்சிடுவோம்னு சொன்னீங்க இப்போ பின் வாங்குறீங்களே அத்த மகனுக்கு இதுதான் அழகா மாமன் பொண்ணு கேட்டு மறுக்கலாமா என கேட்டாள் மது ஒரு உயிரை காப்பாற்றிய மருத்துவராயிவள் என வியப்பாய் அவளை பார்த்தவன் சரி ஒண்ணு பண்ணு காலையிலே நோயாளிகளை பார்த்துட்டு மினி பஸ் பிடிச்சு ஊருக்கு வெளியே இறங்குங்க நான் புல்லட்டோட அங்க நிக்கிறேன் என்றான் நெஜமா என மது கேட்க நெசந்தான் என தோரணையாக சக்தி கூற இருவருமே சிரித்தனர் தோப்பு வீட்டில் மதுவை இறக்கிவிட்டு தன் வீட்டுக்கு வந்தடைந்தான் சக்தி விடிய போகும் நாளைக்காக இருவரும் காத்திருக்க ஆரம்பித்தனர் அத்தியாயம் ஏழு அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதாலோ என்னவோ நோயாளிகள் யாரும் அதிகமாக வரவில்லை நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கே சிகிச்சையகத்தை மூடிய மது சக்திக்கு கைபேசியில் அழைத்தாள் மினி பஸ் ஒண்ணு இப்போ ஊருக்குள்ள வரும் அதுல ஏறி ஊருக்கு வெளியே இருக்கிற முதல் ஸ்டாப்ல இறங்குங்க என்றான் அவன் கூறியது போலவே சிற்றுந்தில் ஏறி கொண்டவள் ஐந்து நிமிட பயணத்திற்கு பிறகு வந்த நிறுத்தத்தில் இறங்கி கொண்டாள் அங்கே ஒரு ஈ காக்கா கூட இருப்பது போல தெரியவில்லை வெயில் அதிகமாக இருக்க கைப்பையில் இருந்து தன் கருப்பு கண்ணாடியை எடுத்து அணிந்து கொண்டாள் தன் துப்பட்டாவை எடுத்து முகத்தை மறைத்தவாறு சுற்றி கொண்டாள் சக்தியை காணாமல் மீண்டும் கைபேசியை கையில் எடுக்க அவனது புல்லட் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தாள் சக்தி தான் வந்து கொண்டிருந்தான் நேரத்தை கீப் அப் பண்ண மாட்டீங்களா முறைப்பையா என கேட்டால் மது நான் வந்த அரை மணி நேரம் ஆச்சு கொஞ்ச நேரம் ஒளிஞ்சு நின்று உன்னை பயமுறுத்தலான்னு பார்த்தா நீ என்ன பயமுறுத்துற மாதிரி நிக்கிற என சிரித்தான் கிண்டல் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் வெயிலுக்கு என தன் கண்ணாடியையும் முகத்தை மறைத்திருந்த துப்பட்டாவையும் காட்டி கூறினாள் மீண்டும் சிரித்தவன் போலாம் ஏறு என்றான் இரு பக்கமும் கால் போட்டு அமர்ந்து கொண்ட மது அவனது தோளில் ஒரு கை போட புல்லட்டுடன் சேர்ந்து சக்தியின் மனமும் பறந்தது ஒரு மணி நேர பயணம் சில நொடி துளிகளாய் இருவருக்கும் கடக்க திருவாரூரை வந்தடைந்தனர் சக்தி திருவாரூர் வந்தால் எப்பொழுதும் சாப்பிடும் உணவகத்தில் மதிய உணவு அருந்தினார்கள் என்ன வேணும் சொல்லு வாங்கி தரேன் என்றான் சக்தி சாண்டல் சோரும் அழைச்சிட்டு போங்க என்றாள் முதன் முதல ஏதாவது வாங்கி தரேன்னு சொல்றேன் செருப்பு கடை கூட்டிட்டு போக சொல்றியே என கேட்டான் கூட்டிட்டு போங்க என மது கூற சக்தியும் அழைத்து சென்றான் குதிகால் உயரம் உடைய இரு ஜோடி காலனிகள் வாங்கி கொண்டாள் ஒரு ஜோடி காலனியை அட்டப்பெட்டியிலிருந்து பிரித்தவள் தான் அணிந்திருந்ததை அந்த அட்டப்பெட்டியில் வைத்துவிட்டு புதியதை அணிந்து கொண்டாள் சக்தி பணம் செலுத்திவிட்டு வெளியே வர அவன் பக்கத்தில் நின்று இப்போ எப்படி உயரமா இருக்கேனா என கேட்டாள் ஏய் சுண்டலி நாலு இன்ச் செருப்பு போட்டா நீ உயரமாயிடுவியா எப்பவும் நீ சுண்டலிதான் என சக்தி கூற மதுவின் முகம் வாடி போனது எனக்கு ஹீல்ஸ் போட பிடிக்காது நீங்க சுண்டலி சுண்டலின்னு கிண்டல் பண்றதால தான் வாங்கி போட்டேன் திருப்பியும் அப்படியே சொல்றீங்க என பாவமாய் கேட்டாள் என் மாமம் பொண்ணு நீ உன் அத்த பையன் நான் அப்படிதான் எல்லாத்துக்கும் கிண்டல் பண்ணுவேன் நீயும் திருப்பி என்ன கிண்டல் பண்ண அதை விட்டுட்டு நான் சொல்றதையெல்லாம் இவ்வளோ சீரியஸா எடுத்துக்கிட்டு உனக்கு பிடிக்காதத ஏன் செய்யணும் என்றவன் அட்டை பெட்டியில் இருந்த பழைய காலனிகளை வெளியே எடுத்தவன் அதை கலட்டிட்டு இதையே போட்டுக்கோ என்றான் என்ன சுண்டலின்னு கிண்டல் பண்ண மாட்டீங்களே என கேட்டால் மது குறைச்சுக்கிறேன் ஆனால் சொல்லவே மாட்டேன் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஃப்ளோல அப்பப்ப வரும் என்றான் அவனை முறைத்து கொண்டே காலனிகளை மாற்றிக்கொண்டவள் இதை திருப்பி கொடுத்துடலாமா என கேட்டாள் வேண்டாம் மொத மொத வாங்கி கொடுத்திருக்கேன் உன்கிட்டே இருக்கட்டும் என்றான் துணி கடைக்கு அழைத்து சென்றான் ஏதாவது வாங்கிக்கோ மது என கூற இரவில் அணியும் பேண்ட் சட்டர் ரெண்டு செட் வாங்கி கொண்டாள் புடவை இல்லனா சுடிதார் வாங்குவனு பார்த்தா இது என்ன என கேட்டான் நைட்ல போட்டுக்க என்றாள் ஒரு புடவை வாங்கி கோயின் மது என சக்தி கூற உங்களை பேண்ட் போட சொல்றேனா இல்லதானே எனக்கு புடவை கட்டினா ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் நீங்க வாங்கி கொடுத்தாலும் அடிக்கடி எல்லாம் கட்ட மாட்டேன் எப்போவாவது ஒரு அக்கேஷன்ல அப்பவும் கட்டுவேனான்னு தெரியாது என்றாள் 
பரவாயில்ல வாங்கிக்க எப்பவாது கட்டணும்னு தோணுனா கட்டிக்கோ அப்புறம் நானும் அப்பப்ப பேண்ட் எல்லாம் போடுவேன் என சிரித்தான் அப்படியா நான் பார்த்ததே இல்லை வயல்ல வேலை பார்க்கிற எனக்கு இதுதான் வசதி அதுதான் எப்பவும் வேஷ்டியே கட்டிக்கிறேன் மற்றபடி நானும் ஒரு காலத்துல பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு திரிஞ்ச வந்தான் என கூறி சிரித்தான் எனக்கு புடவை செலக்ட் பண்ண தெரியாது நீங்களே செலக்ட் பண்ணுங்க என்றாள் எனக்கு மட்டும் என்ன தெரியும் என்று கேட்டாலும் பாசி வண்ணத்தில் ஒரு புடவையை தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்தான் நல்லா இருக்கு என கூறி வாங்கி கொண்டாள் அதே நேரத்தில் அவனுக்கும் ஒரு சட்டை எடுத்து கொடுத்தாள் இதென்ன நான் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு பதில் நீ வாங்கி தரியா என கேட்டான் சக்தி நீங்க வாங்கி தரலனாலும் நான் வாங்கி தந்திருப்பேன் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க வாங்க என்றாள் மது இன்னும் கடை வீதிகளில் அழைந்து காதுகளுக்கு பொருத்தமான பல நிறங்களில் காதணிகள் வாங்கி கொண்டாள் பரவாயில்லை ரொம்ப செலவு வைக்காம ஊர் சுத்துற என்றான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அழைச்சிட்டு வரீங்க இப்பவே செலவு வச்சுட்டா பயந்துட மாட்டீங்க என கேட்டு சிரித்தாள் மது உன் முறப்பையன் ஒரு விவசாயி என் கூட எப்ப வெளியில வந்தாலும் இத நினைவு வச்சுக்கோ என்றான் சக்தி ஒரு பெரிய பண்ணையார் இப்படி எல்லாம் பேசலாமா பொண்ணுங்க கூட வெளியில் வரும்போது காசை பத்தி கவலைப்படக்கூடாது அப்புறம் எப்படி பொண்ணுங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க என கேட்டால் மது பணத்தையும் பவுசையும் காட்டி யாரையும் நான் இம்ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம் அதை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிற பொண்ணும் எனக்கு வேண்டாம் என ரோஷமாக கூறினான் சக்தி என்ன கோவத்தை பாரு நானும் உங்க பணத்தையும் பகட்டையும் பார்த்து ஒன்னும் இம்ப்ரெஸ் ஆகல என பதிலுக்கு மதுவும் கூறினாள் நீ தானே இப்போ காசு கணக்கு பக்கம செலவு பண்ணணும்னு சொன்ன பொண்ணுங்க பசங்க செலவு பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க தான் நீங்க அப்படிதான் என்ன வேணா செய்வேன் என்ன வேணா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லணும் என கூறினாள் மது இப்படி கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அதிகப்படியா செலவு பண்ணனா குடும்பத்தை எப்படி ஓட்டுறதாம் என கேட்டான் சக்தி நீங்க எல்லாம் வாங்கி தரேன்னு சொன்னா உடனே நாங்க வாங்கிக்குவோமா எல்லாம் உங்க நிலைமை தெரிஞ்ச அதுபடி நடந்துக்குவோம் என்றாள் மது அது சரி அப்போவா இந்த ஊரே உனக்கு நான் வாங்கி தரேன் என சக்தி கூற இருவரும் சிரித்தனர் தெப்பக்குளம் அழைத்து சென்றான் திருவாரூர் தேர் நிற்கும் இடத்திற்கு அழைத்து சென்று காட்டினான் மனு நீதி சோழன் வரலாற்றை கூறினான் மதுவுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது கோவிலுக்கு செல்லலாம் என மது அழைக்க இல்ல இப்பவே நேரம் ஆயிடுச்சு இப்ப கிளம்புனாதான் இருட்டுறதுக்குள்ள ஊருக்கு போக முடியும் கிளம்பலாம் என்றான் இருட்டுனா என்ன நீங்க தான் கூட இருக்கீங்களே என்றாள் இல்ல மது வெளிச்சத்தோடையே போயிடலாம் என கூறி பிடிவாதமாக மதுவை அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டான் சக்தியும் மதுவும் புல்லட்டில் சென்று கொண்டிருக்க நான் ஓட்டவா என கேட்டால் மது என்ன விளையாடுறியா எனக்கு பெரிய வண்டி ஓட்ட தெரியும் சக்தி புல்லட் தான் ஓட்டினதில்ல ஆசையா இருக்கு என மது கெஞ்ச இறங்கி அவளை முன்னால் அமர செய்து பின்னால் அமர்ந்து கொண்டு ஓட்டு என்றான் ஆசையாக மது வண்டியை ஓட்ட ஆரம்பிக்க வண்டியின் கணம் தாங்காமல் சமநிலை இழந்தாள் வண்டி சாய்வது போல் இருக்க மது பயந்து விட்டாள் பின்னால் இருந்து வண்டியின் கைப்பட்டியை பிடித்து விழாமல் இயக்கினான் சக்தி அவனது முழு உடலும் மதுவின் முதுகில் உரச அவளின் வயிற்றில் பட்டாம்பூச்சிகள் பறக்க ஆரம்பித்தன இதுதான் நீ வண்டி ஓட்டுற லட்சணமா கொஞ்ச நேரத்துல ரெண்டு பேரும் அந்த குட்டையில விழுந்திருப்போம் என்றான் சக்தி என மெல்ல அழைத்தாள் மது என்ன வண்டியை நிறுத்துங்க என்றாள் ஏன் நீ தானே ஓட்ட ஆசைப்பட்ட இப்போ நான் பிடிச்சிருக்கிறேன் பயப்படாம ஓட்டு என்றான் இல்ல வேண்டாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு நான் பின்னாடியே உட்கார்ந்துக்கிறேன் என்றாள் அப்பொழுதுதான் அவளை உரசி கொண்டு அமர்ந்திருப்பதை உணர்ந்த சக்தி வண்டியை நிறுத்தி இறங்கினான் அவளும் இறங்கி நின்றாள் இருவரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்க முடியாமல் நிற்க லேட் ஆகுது போலாமா என அவனை பார்க்காமலே கேட்டாள் மது ம் போலாம் என்றவன் வண்டியில் அமர பின்னால் அமர்ந்தவள் அவன் தோளில் கை வைத்து பிடித்து கொள்ள நிதானமாகவே வண்டியை செலுத்தினான் சக்தி ஊருக்கு வெளியிலேயே நிறுத்தியவன் ஒரு சிற்றூந்து வர அதில் ஏறி கொள்ள சொன்னான் ஏறி கொண்ட மது வெளியில் பார்க்க அவனது புல்லட் மட்டும்தான் இருந்தது சக்தியை காணவில்லை சுற்றும் முற்றும் அவனை தேட சிற்றூந்தின் உள்ளே அவளது இருக்கைக்கு பின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தான் ஐந்து நிமிடங்களில் ஊர் வந்துவிட இருவரும் இறங்கி கொண்டனர் இருவரது மனமும் உற்சாக வெள்ளத்தில் மிதக்க பேச்சு தேவையில்லை என்பது போல நடந்தனர் தோப்பு வீடு வரை உடன் வந்தவன் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என கேட்டான் ம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றாள் மது இது கிராமம் என்றான் சக்தி தெரியும் என்றாள் ரொம்ப வசதி இருக்காது எனக்கு ஒன்னும் அப்படி தெரியல என்றாள் கொஞ்சம் நாள்ல போர் அடிக்கும் அப்படி தோணல என்றாள் மது நல்லா யோசிச்சு சொல்லு ஏன்னா ஒரு தடவை உள்ள வந்துட்டா அப்புறம் போக முடியாது நான் விடமாட்டேன் என்றான் இதுல யோசிச்சு சொல்ல என்ன இருக்கு அப்புறம் என்ன உள்ள வந்தா நீங்க என்ன விடமாட்டீங்க என எதுவும் தெரியாதது போல கேட்டவள் பைகளை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே செல்ல ஏய் சுண்டலி நான் பெருச்சாளி தெரியுமா என கேட்டான் அப்படியா பெருச்சாளி என்றவள் உடனே தன் முகத்தை மாற்றி தீவிரமாக வைத்து கொண்டு அவனுக்கு பின்னால் பார்த்து சக்தி உங்க தாத்தா வராங்க என்றாள் பதறி போன சக்தி திரும்பி பார்க்க 
இந்த பெருச்சாளியை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு இந்த சுண்டலிக்கு நல்லா தெரியும் என கூறிவிட்டு உள்ளே ஓடிவிட்டாள் சிரித்து கொண்ட சக்தி தன் வண்டியை எடுக்க மீண்டும் சிற்றுந்தில் ஏற சென்றான் அன்று இரவு தன் தந்தையிடம் பேசிய மது அப்பா நான் உங்க கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கவா என கேட்டாள் என்னம்மா என்றார் பிரபாகரன் உங்க பொண்ணு யாரையாவது லவ் பண்றதா சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க என கேட்டாள் பிரபா பதிலே சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தார் என்னப்பா பதிலே காணோம் பதில் சொல்லுங்க என்றாள் மது நீ சக்திய விரும்புறியாமா என சரியாக மகளின் மனதை கணித்து கேட்டார் தயக்கமே இல்லாமல் எஸ் டாடி என்றாள் மது இது எப்படிமா சரி வரும் ஏன் சரியா வராது நீ சென்னையில வளர்ந்த பொண்ணு அங்க எப்படி உன்னால பொருந்தி போக முடியும் நீ டாக்டர் அவன் விவசாயி அதோட உன்ன அவங்க வீட்டுல ஏத்துக்க மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் மேல உன்னோட அம்மா இதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டா என்றார் நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ஊர் ஒன்னும் எனக்கு பிடிக்காம இல்ல டாடி சென்னையில இருக்கிற நீங்க அப்படி என்ன என்ஜாய் பண்றீங்க ஆனா எனக்கு இங்க அப்படி இல்ல இந்த அமைதியான ஊரும் மக்களும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் எப்படி என் தொழில நேசிச்சு செய்யறேனோ அதே மாதிரிதான் சக்தியும் அவரோட தொழில நேசிச்சு செய்யறார் டாக்டர்னா உயர்வும் விவசாயினா மட்டம்னு கிடையாது விவசாயத்தை மட்டமா சொல்லலமா ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கை முறை வேற வேறன்னு தான் சொல்றேன் என்றார் பிரபாகரன் ஆப்போசிட் போல்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் உங்களுக்கு தெரியாதா அப்புறம் நீங்களும் அம்மாவும் டாக்டர்ஸ் ஒரே ப்ரொஃபஷனல்ல தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு மட்டும் ஒத்து போதா என கேட்டால் மது மதுவின் கேள்வியில் சிரித்து கொண்ட பிரபாகரன் ஊரை பிடிச்சிருக்கு சக்திய பிடிச்சிருக்கு எல்லாம் சரி அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்களையும் அம்மாவையும் என்ன பண்றது அவங்க சம்மதிக்க மாட்டாங்க என்றார் பிரபாகரன் அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்கள சக்தி சமாளிச்சுப்பார் அம்மாவை நீங்க சமாளிங்க என மது கூற விளையாடாத மது நீ இன்னும் நல்லா யோசிச்சு முடிவெடுக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் என்றார் பிரபாகரன் டேடி நான் நல்லா யோசிச்சுட்டேன் சக்தியை பார்த்த அன்னையிலிருந்து எனக்கு அவர் மேல ஒரு ஈர்ப்பு இருந்தது போக போக அவர் கூட என்னால் நல்லா பழக முடிஞ்சது இப்போ சக்திய தவிர வேற யாரையும் என் ஹஸ்பண்டா என்னால் நினைச்சு பார்க்கவே முடியல அந்த குடும்பத்தில் என்னால் பொருந்தி போக முடியுமோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் சக்தி கூட என்னால் ஈஸியாக பொருந்தி போக முடியும் அவர் இல்லைனா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் டேடி என்றாள் மதுவை நன்றாக புரிந்து வைத்திருப்பவர் பிரபாகரன் அவள் பேசுவதிலிருந்து எந்த அளவுக்கு சக்தியை விரும்புகிறாள் என உணர்ந்து கொண்டார் சக்திக்கும் இதில் சம்மதமா என கேட்டார் பிரபாகரன் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் என்றால் என்னமா இது அப்போ இது ஒன் சைட் லவ்வா என கேட்டார் இல்லப்பா அவருக்கும் என்ன பிடிச்சிருக்கு ரெண்டு பேருமே இன்னும் நேரடியா சொல்லிக்கல ஆனா ரெண்டு பேருக்குமே நாங்க லவ் பண்றது தெரியும் என்றாள் குழப்பாதமா என்றார் வாயால ஒருத்தரை ஒருத்தர் இன்னும் சொல்லிக்கலனாலும் வி கேன் ஃபீல் அவர் லவ் நீங்க முதல்ல அம்மாவை லவ் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் என மது சொல்ல வாய் விட்டு சிரித்தார் பிரபா உன் அம்மாவுக்கும் இந்த அட்வைஸ சொல்லுடாமா என பிரபாகரன் கூறினார் அவ்வளவுதானே நீங்க சொல்ல சொன்னதா சொல்லிடுறேன் என்றாள் மது அப்பப்போ மக்கர் பண்ணினாலும் ஏதோ என் வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நீ மொத்தமா டேமேஜ் பண்ணிடாத என பிரபாகரன் கூற மது கலகலவென சிரித்தாள் அடுத்த நாள் மதுமிதா சிகிச்சையகத்தில் இருக்க மணிமேகலை அங்கு வந்தார் அவர் யார் என்பது மதுவுக்கு தெரியாது அவரை அமர செய்து என்ன செய்து என கேட்டாள் ரொம்ப சோர்வா இருக்குது பசி எடுக்க மாட்டேங்குது ஏதாவது மருந்து எழுதி தாமா என்றார் அவரை பரிசோதித்தவள் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு நான் சில பிளட் டெஸ்ட் எழுதி தரேன் அதையெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து பாருங்க என்றாள் இப்போ ஏதாவது மருந்து எழுதி தாமா என்றார் என்னென்ன தெரியாம எப்படி மருந்து எழுதுறது டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வாங்க என்றாள் என்னமோ என் மருமகன் நீ பெரிய டாக்டரு பாம்பு கடிச்சவன் உசுரே காப்பாத்திட்ட அப்படியாக்கும் இப்படியாக்கும்னு சொல்றான் எனக்கு என்னென்ன வைத்தியம் பார்க்க தெரியாம டெஸ்ட் பண்ண சொல்றியே என மணிமேகலை அங்கலாய்ப்பாய் கூற மதுவுக்கு சிரிப்புதான் வந்தது யார் உங்க மருமகன் என கேட்டால் மது இந்த ஆஸ்பத்திரியை அமைச்சு கொடுத்தானே சக்தி அவன்தான் என் பொண்ணை கட்டிக்க போற என்னோட மருமகன் என்றார் மணிமேகலை மது அதிர்ச்சியில் அமர்ந்திருக்க இப்படி காச கறிக்கோளம் பண்ணி ஊருக்கு வைத்தியம் பார்க்கணும்னு உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தா உனக்கு ஒன்னும் தெரியல என்னமோ போ என் பொண்ணு போய்தான் எல்லாத்தையும் இழுத்து பிடிக்கணும் என கூறிக்கொண்டே வெளியில் எழுந்து சென்றார் மதுவின் மனம் கடலில் சிக்கிய துரும்பென ஆனது அத்தியாயம் எட்டு மணிமேகலை வந்து அவரது பெண்ணை தான் சக்தி மனம் முடிக்க போவதாக கூறி செல்ல அதிர்ச்சியும் குழப்பமுமாய் மதியம் வீடு திரும்பினாள் மதுமிதா சக்தியின் அழைப்பு வர ஏற்றவள் ஒன்றும் பேசாமல் மௌனமாக இருந்தாள் மது லைன்ல இருக்கியா என கேட்டான் சக்தி ஹம் என்று மட்டும் கூறினாள் ஏன் ஒன்றும் பேச மாட்டேங்கிற என கேட்டான் என்ன பேசணும் என்றாள் மது என் மேல எதுவும் கோவமா என கேட்டான் உங்க மேல கோவப்பட நான் யாரு நீ யாரா என்னாச்சு உனக்கு எனக்கு என்ன நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நான் வைக்கிறேன் என வைத்து விட்டாள் மது சாப்பிடாமல் இங்கும் அங்கும் உலாத்தி கொண்டிருந்தாள் சக்தியின் புல்லட்டின் ஓசை கேட்டது அவன்தான் என தெரிந்தும் உள்ளேயே இருந்தாள் 
கதவு திறந்தே இருந்தாலும் உள்ளே செல்லாமல் மது என வெளியில் நின்று கொண்டே அழைத்தான் மது வெளியே வந்தாள் என்னாச்சு மது ஏன் கோவமா இருக்க என கேட்டான் உங்க அத்தை இன்னைக்கு கிளினிக் வந்திருந்தாங்க என்றாள் என்ன சொன்னாங்க என கேட்டான் அவங்க பொண்ணதான் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதா சொன்னாங்க என்றாள் ஓ அதுதான் டாக்டர் அம்மாவுக்கு கோவமா அத்த சொல்ற மாதிரி எல்லாம் ஒன்னும் இல்ல ஆனா கொஞ்ச நாளா என்ன அந்த பிள்ளைய கட்டிக்க சொல்லி கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இருந்தும் ஏன் அத்த இப்படி பேசிக்கிட்டு தெரியுதுன்னு தெரியல என்றான் மது சந்தோஷமாக சக்தியை பார்க்க என்ன நம்பு மது என்றான் நீங்க யார கட்டிக்கிட்டா எனக்கு என்ன என ஜம்பமாய் மது கேட்க சுண்டலி ஃபார்முக்கு திரும்பிட்டீங்க போல என்றவன் சாப்பிட்டியா என கேட்டான் இல்ல இனிமேதான் என்றாள் என் அத்த சொன்னதே நினைச்சிட்டு சாப்பிடாம இருந்தியா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இந்த தாயம்மா குழம்புல எப்பவும் காரம் அதிகம் போட்டுறாங்க எனக்கு சேர மாட்டேங்குது அதான் சாப்பிடாம என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்றாள் அது சரி யார் அந்த தாயம்மா பொண்ணு தாய் சுருக்கமா தாயம்மா என்றாள் சிரித்தவன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறியா என் வீட்டுல இருந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் என கேட்டான் உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் நானே உங்க வீட்டுக்கு வரேன் என சொன்னவள் சக்தி சம்மதிக்கு முன்னரே இறங்கி தோப்பு வழியே நடக்க ஆரம்பித்தாள் ஏய் நீ பாட்டுக்கு கிளம்பிட்ட அங்கிட்டு தாத்தா அப்பா என எல்லாரும் இருப்பாங்க கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் சரி எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் என மது திரும்பி நடக்க பொசுக்கு பொசுக்குன்னு கோவப்படாதவா வீட்லேயே சாப்பிடலாம் என்றான் மாமரத்தில் இருந்து காய்ந்த இலைகள் சருகாய் கீழே கிடக்க சிறுப்பிள்ளை போல அதை மிதித்து சத்தம் எழுப்பி விளையாடி கொண்டே நடந்து சென்றாள் மது அவள் விளையாடுவதை ரசித்து கொண்டே அவளுடன் நடந்து சென்றான் சக்தி இந்த மாங்காய் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு ஒன்னு பறிச்சு தாங்க என கேட்டாள் மது சக்தி எம்பி குதித்து ஒரு மாங்காய் பறித்து அதன் காம்பை பீத்து பால் வெளியேறும்படி மரத்தில் தேய்த்து அவளிடம் நீட்டினான் ஆசையாக வாங்கி மாங்காயை கடித்த மது கண்களை மூடிக்கொண்டு பா என்ன புளிப்பு என்றாள் ரொம்ப புளிக்குதா என கேட்டான் ஆமாம் ரொம்ப என்றாள் அந்த வழியே திரும்பி சென்று இன்னொரு மாமரத்திலிருந்து செங்காயாக ஒரு மாங்காயை பறித்தவன் தானே ஒரு கடி கடித்து சுவைத்தான் இந்த மரத்து மாங்காய் இனிக்குது இரு உனக்கு ஒண்ணு பறிச்சு தரேன் என்றவன் இன்னொன்று பறிக்க முயல அவன் கையில் இருந்த மாங்காயை பறித்தவள் அதையே சுவைக்க ஆரம்பித்தாள் ஆமாம் சக்தி இது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு என்றவள் தன்னை மறந்து அதை சாப்பிட சக்திக்கு மனசுக்குள் மழை பொழிய ஆரம்பித்தது அவள் சாப்பிடும் வரை அமைதியாக நின்றவன் முடிந்ததும் போலாமா என கேட்டான் கை பிசு பிசுன்னு இருக்கு எங்க வாஷ் பண்றது என கேட்டாள் அங்கிருந்த தண்ணீர் தொட்டிக்கு அழைத்து சென்று கை கழுவிக்கோ என்றான் இது என்ன உங்க ஊர் மினி ஸ்விம்மிங் பூலா என கேட்டாள் எங்க ஊர்ல மெகா நீச்சல் குளமே இருக்கு இது தோப்புக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச என்றான் என்ன மெகா நீச்சல் குளமா அது எங்க இருக்கு என கேட்டாள் எங்க ஊர் தாமரை குளம் தான் என்றான் அங்க குளிக்கலாமா குளிக்கலாம் நான் குளிக்கலாமா என ஆசையாக கேட்டாள் மது வயசு பொண்ணுங்க எல்லாம் அங்க குளிக்க வரமாட்டாங்க மது என்றான் ஏ நீங்க போய் சைட் அடிப்பீங்கன்னு யாரும் வரமாட்டாங்களா உனக்கு ரொம்ப ஏத்தம் தான் என சக்தி கூற வீடும் வந்துவிட்டது அனுஷியாவை தவிர மற்றவர்கள் மதிய உணவருந்து விட்டு அவர்களது அறைகளில் உறங்கி கொண்டிருந்தனர் சக்திக்காக அனுஷியா மட்டும் காத்து கொண்டிருந்தார் சக்தி உள்ளே வரவும் எவ்வளவு நேரம்டா என கேட்டவர் பின்னால் மது நிற்பதை பார்த்துவிட்டு வாமா என்றார் அம்மா நம்ம டாக்டருக்கு பொண்ணு தாயி சமையல் பிடிக்கலையாம் அதான் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல சாப்பிட அழைச்சிட்டு வந்தேன் என்றான் அதுக்கென்ன சாப்பிட வாமா என புன்னகையோடு அழைத்தார் அனுஷியா கோழி குழம்பும் வறுவலும் செய்யப்பட்டிருக்க மதுவும் சக்தியும் சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் மாலையில் பால் கறக்க வருபவர்கள் வந்துவிட அனுஷியா மாட்டு தொழுவத்திற்கு சென்றார் இந்த சாப்பாட்டிலும் காரம் அதிகமாக இருக்க மதுவின் கண்களில் நீர் வழிந்தது சக்திக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது இதெல்லாம் ஒரு காரமா என கேட்டான் என்ன இதெல்லாம் காரம் இல்லையா இன்னும் காரமா சாப்பிடுவீங்களா என கேட்டாள் இது என் வாய்க்கு சப்புனு தான் இருக்கு என்றான் இவ்வளவு காரம் எல்லாம் சரிப்பட்டு வராது வரப்போற உங்க ஒய்ஃப்க்கு காரமா சமைக்க தெரியலனா என்ன பண்ணுவீங்க காரத்தை குறைச்சுக்கோங்க என்றாள் காரமா சமைக்கிறது பெரிய விஷயமா நாலு கரண்டி மிளகாத்தூளை சேர்த்து போட்டா போச்சு என்றான் நீங்க மட்டும் சாப்பிட்டா போதுமா உங்க ஒய்ஃப் சாப்பிட வேண்டாமா என் பொண்டாட்டியையும் என்ன மாதிரியே காரம் சாப்பிட பழக்கிடுவேன் என்றான் எப்படி பழக்குவீங்க அதுவா கல்யாணமாகட்டும் தானா தெரியும் யாருக்கு யார் கூட கல்யாணம் என கேட்டால் மது ஹம் எனக்கு என் பொண்டாட்டி கூட கல்யாணம் என்றான் சக்தி ஓகே அப்போ சரி என்றாள் மது இப்படியாக இருவரும் பேசி கொண்டே சாப்பிட்டு முடித்தனர் அனுஷியாவும் வந்துவிட மது அவரிடம் உங்க பையன் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாராம் என சொன்னாள் சக்தி அதிர்ந்து போய் அவளை பார்க்க அனுஷியா சக்தியை பார்த்தார் நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா உங்க அம்மாவுக்கு உதவியா இருக்கும்னு டாக்டர் சொன்னாங்க அதான் சீக்கிரம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேன் வேற ஒன்னும் இல்லம்மா என்றான் 
இந்த காலத்துல பொண்ணுங்க எல்லாம் என்ன உதவி செய்யறாங்க இதோ என் மூத்த மருமக இருக்கா சமையல் செய்யறதோட சரி மேல் வேலை எதுவும் செய்ய மாட்டா இரண்டாவது மருமக எப்படி வரப்போறாளோ என அழுப்பாக கூறினார் அனுஷ்யா என்ன நீங்க இப்படி சொல்றீங்க உங்க பையன் பாட்டுக்கு எதுவும் தெரியாத பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு வரப்போறாரு என கூறி ஒன்றும் தெரியாதவள் போல நின்று கொண்டாள் மது என் பொண்டாட்டிக்கு ஒன்னும் தெரியலனாலும் வேலைக்கு ஆள் போட்டு நானே பார்த்துப்பேன் என் அம்மாவை வேலை செய்ய விட மாட்டேன் என்றான் சக்தி பாருங்க ஆண்டி இப்பவே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் தானே பொண்டாட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாராம் என மது வம்பாக பேச சக்தி அவளை பார்த்து முறைத்தான் இவன் பொண்டாட்டி முந்தானையை பிடிச்சுக்கிட்டு சுத்த போறான்னு சூரமங்கலம் ஜோசியர் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காருமா கடைசியில அப்படிதான் பண்ண போறான் போல என அனுஷியாவும் கூறி சிரித்தார் மது அவரிடம் சொல்லி கொண்டு கிளம்பினாள் சக்தியும் அம்மா என் வண்டி தோப்பு வீட்டுல கிடக்கு நான் போய் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் என கூறி மதுவுடன் கிளம்பினான் ஏய் சுண்டலி நில்லு என்றான் சக்தி என்னை அப்படி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் தானே என கேட்டாள் மது நீ மட்டும் அம்மா முன்னாடி எடக்கு மடக்கா பேசலாமா என்றான் நான் என்ன எடக்கு மடக்கா பேசினேன் பிராக்டிக்கலா தானே பேசினேன் என்றாள் பொடி வச்சே பேசு எனக்கு தான் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கு இல்லாத மாதிரியும் இருக்கு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லிடுறியா என்றான் என்ன சொல்லணும் என கேட்டு உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டாள் மது இருக்கா இல்லையா என கேட்டான் நீங்க தான் தெளிவா பேச மாட்டேங்கிறீங்க என்றாள் ஐயோ இவ மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே ஒரு சமயம் என் மேல ஒரு இது இருக்கிற மாதிரியே பேசுறா சரின்னு நான் உரிமையோட கொஞ்சம் முன்னேறி பேசுனா ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற மாதிரி பேசுறா என மனதிற்குள் புலம்பியவன் உன் மனசுல என்ன பத்தின எண்ணம் இருக்கா இல்லையா என கேட்டான் உம் இருக்கே என பட்டன மது சொல்ல என்ன இருக்கு என கேட்டான் சொன்னா கோவப்படக்கூடாது கோவச்சுக்கல என்ன இருக்குன்னு சொல்லு அது என்ன என மாமரத்தில் இருந்த மாங்காயை காண்பித்து கேட்டாள் மாங்கா என்றான் அதோட மடை என்ன சேட்டா மாங்கா மடையன் என சக்தி கூற வாயை பொத்தி கொண்டு சிரித்தாள் மது அடிங்க நான் என்ன மாங்கா மடையனா என கேட்டு அவளை அடிக்க வர அவனுக்கு அகப்படாமல் ஓடினாள் மது காற்று வீச தூசு பறந்து வந்து மதுவின் கண்களில் விழ அப்படியே நின்றாள் சக்தியும் அவளிடம் வந்துவிட்டான் மது கண்களை கசக்க என்னாச்சு மது என கேட்டான் கண்ணுல தூசி விழுந்துட்டு போல என்றாள் கசக்காதே கையை எடு நான் பார்க்கிறேன் என்றான் மது கையை எடுக்க சக்தி நெருங்கி வந்து அவள் விழியை தன் கைகளால் திறந்து பார்த்தான் சிறு புள்ளியாய் தூசு ஒன்று இருக்க ரொம்ப உறுத்துது என்றாள் மது இரு அசையாத நான் எடுத்து விடுறேன் என்றவன் இன்னும் நெருங்கி வந்து அவன் நாவின் நுனியால் அவள் விழியில் இருந்த தூசை எடுத்துவிட்டு ஊதிவிட்டான் இருவரது முகங்களும் அருகாமையில் இருக்க இருவருக்கும் டோப்பமைனும் ஆக்சிடோசனும் தாறுமாறாய் சுரக்க சக்தி மதுவை இன்னும் நெருங்கினான் மது விலகாமல் எதையோ எதிர்பார்த்து மயக்கத்துடன் அவனை பார்த்து நிற்க ஒரு நூலிலை இடைவெளிதான் இருவரது இதழ்களுக்கும் அந்த இடைவெளியையும் சக்தி கடந்து மதுவுக்கு முத்தமிட மது தன் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டாள் சிட்டுக்குருவி ஒன்று தன் இணையை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் மெல்லிசையாய் குரல் எழுப்ப தன் மாய வலையிலிருந்து விழித்து கொண்ட மது சக்தியை பிழித்து தள்ளிவிட்டு வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தாள் ஏய் மது நில்லு என கூறிக்கொண்டே பின்னால் ஓடினான் சக்தி வீட்டிற்கு வந்துதான் தன் ஓட்டத்தை நிறுத்தினாள் மது மூச்சிரைக்க வீட்டின் திண்ணையிலேயே மது நிற்க பின்னால் ஓடி வந்த சக்தி ஏன் மது என் மேல கோவமா என கேட்டான் அவன் இவ்வாறு கேட்கவும் இன்னும் வம்பு செய்ய நினைத்த மது நீங்க இப்படி மோசமா நடந்துப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல என்றாள் சக்திக்கு சற்று முன் வரை இருந்த உற்சாக மனநிலை அடியோடு மறைந்தது முகம் வெளிரி போய்விட்டது அவ மனச சரியா புரிஞ்சுக்காம நான் தான் அவசரப்பட்டுட்டேனா என நினைத்து நின்று கொண்டிருந்தான் கொஞ்சம் சிரிச்சு பேசுனா ஓவர் அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பீங்களா என கேட்டாள் சாரி மது என்றான் எதுக்கு சாரி என கேட்டாள் சக்தி பதில் கூறாமல் தலை குனிந்து நிற்க இதுக்கெல்லாம் சாரி கேட்பீங்களா உங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப பாவம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ சாரி கேட்பீங்க என கேட்டாள் மது அவள் விளையாடுகிறாள் என புரிந்த சக்தி தலை நிமிர்ந்து பொண்டாட்டி கிட்ட நான் ஏன் சாரி கேட்க போறேன் என்றான் அப்புறம் இப்போ ஏன் கேட்கறீங்க நீ சொன்ன மாதிரி நான் மாங்காம் அடையந்தான் என சக்தி கூற புரிஞ்சா சரி என்றாள் மது அடிங்க என சக்தி கூறி அவளை பிடிக்க வர வீட்டிற்குள் ஓடி சென்று விட்டாள் வீட்டின் உள்ளே எட்டி பார்த்துவிட்டு அவளை காணாமல் மனுஷன ஒரு நிமிஷம் பதைக்க வச்சுட்டாளே ராட்சசி என புலம்பி கொண்டே மீண்டும் உற்சாகமடைந்த மனதுடன் தன் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் இனிய நினைவுடன் மது கட்டிலில் படுத்திருக்க அவளது தந்தையிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது உற்சாகமாகவே அவருடன் பேசினாள் அன்று மணிமேகலை வந்ததை பற்றியும் அவர் கூறியதையும் அதற்கு சக்தி கூறியதையும் சொன்னாள் கேட்ட பிரபாகரன் மது என்னன்னு கொஞ்சம் நீ விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்க என் மாமாவுக்கும் சக்திக்கே அந்த பொண்ண கட்டி கொடுக்கற எண்ணம் இருந்தா நீ சக்தி கிட்ட இருந்து இப்பவே விலகுறதுதான் சரி என்றார் டேடி என அதிர்ச்சி அடைந்தாள் மது 
ஆமாம் மது என்னால் என் மாமாவுக்கு ஒரு மன கஷ்டம் என் பொண்ணாலையும் எதுவும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா என்னால் தாங்க முடியாது உனக்கு சக்தியை எவ்வளவு நாளாக தெரியும் ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு சின்ன வயசிலிருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் அது மனசில் ஆசை இருந்தால் அந்த பொண்ணை நினச்சிப்பாரு என்றார் ஆனால் டேடி சக்திக்கு அந்த பொண்ணு மேலே எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை அவருக்கு என்னதான் பிடிச்சிருக்கு என்றாள் இருக்கலாம் அந்த பொண்ணை சக்தி கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைக்காவிட்டாலும் பெரியவங்க பேசி சக்தியை சம்மதிக்க வைப்பாங்க நீ இடைஞ்சலா இருக்கக்கூடாது என்றார் சக்தி ஏன் பிடிக்காத பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் கிராமத்துல அத்த பொண்ணு மாமா பொண்ணு இருந்தா வெளியில இருந்து கட்ட மாட்டாங்க இதெல்லாம் அங்க சகஜம் என் மாமா எடுத்து சொன்னா சக்தி அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்கவும் செய்யலாம் உன்னால அந்த குடும்பத்துல வேறு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது என மீண்டும் கண்டிப்புடன் கூறினார் நானும் சக்திக்கு மாமா பொண்ணு தானே உங்ககிட்ட என் லவ்வ சொன்னப்போ சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி தானே அப்போ பேசுனீங்க இப்போ இப்படி சொன்னா நான் என்ன பண்றது என வாதாடினாள் மது மது நான் சொல்றது உனக்கு புரியலையாடாமா அப்பா இத்தனை வருஷமா தப்பே பண்ணாம குற்ற உணர்ச்சியில் இருக்கேன் என்னை படிக்க வச்சு ஆளாக்குன என் மாமா என்னை துரோகியா பார்க்கிறார் திரும்பி என் பொண்ணால எதுவும் பிரச்சனையானா என்னால அதை தாங்கிக்கவே முடியாது நீ புரிஞ்சு அதுபடி நடந்துக்க என்றார் மதுவுக்கு என்ன சொல்வதனே தெரியவில்லை பிரபாகரனிடம் பேசி முடித்துவிட்டு வெகு நேரம் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் எவ்வளவு எளிதாக சக்தியிடம் இருந்து விலக சொல்லிவிட்டார் அவனை பார்த்து சிறிது காலமாக இருந்தாலும் அவனை தவிர வேறு ஒருவனை மதுவால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை சக்தியின் அத்தை பொண்ணுக்கு சக்தியின் மீது விருப்பம் இல்லை என்றால் சக்தியின் தாத்தாவுக்கும் இந்த கல்யாணத்தை பற்றிய எண்ணம் இல்லை என்றால் எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது என தெளிந்தவள் இதை எப்படியாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என முடிவு செய்து கொண்டாள் மீண்டும் இனிய நினைவுகள் அவளை சூழ மணிமேகளை கூறியதும் பிரபாகரன் பேசியதும் இடையிட்டு அவளை அலைக்கழிக்க ஆரம்பித்தன அத்தியாயம் ஒன்பது மதுமிதா சிகிச்சையகத்தில் இருக்க சுகன்யாவை அழைத்து கொண்டு விஸ்வநாதன் அன்னபூரணி தங்கதுரை மணிமேகலை என கூட்டமாக உள்ளே வந்தனர் என்னாச்சு என மது எழுந்து நின்று கேட்க என் பேத்திக்கு தான் டாக்டர் ஒரே காய்ச்சல் என்றார் அன்னபூரணி அவள் தான் சக்தியின் அத்தை பெண் என்பது மதுவுக்கு புரிய வந்தது என்ன பண்ணுதுமா என சுகன்யாவிடமே கேட்டாள் ஃபீவர் என்றாள் எத்தனை நாளா நேத்து நைட்ல இருந்து காய்ச்சல் அடிக்குது நேத்து சாயங்காலம் பச்சை குத்தி விடுற பார்ப்பாத்தி கிட்ட அவ மாமன் பேரை எழுதிக்கிட்டா அதுல இருந்து இப்படி என்றார் மணிமேகலை எங்க பச்சை குத்தி இருக்க காட்டு என்றாள் மது சுகன்யா அவளது வலது கையை காட்ட சக்திதரன் என பச்சையாக எழுதப்பட்டு அந்த இடம் கன்றி சிவந்தும் சிறிது வீங்கியும் போயிருந்தது மதுவுக்கு அவளது உணர்வுகளை அடக்க பெரும்பாடாகி போனது இதனால் தான் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி காய்ச்சல் வந்திருக்கு நான் இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன் சரியாகிடும் என்றவள் இன்னும் ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கா என கேட்டுவிட்டு டிடி மருந்தும் காய்ச்சலுக்கான மருந்தையும் ஊசி மூலம் செலுத்தினாள் சில மாத்திரைகளும் கொடுத்தவள் எந்த வேலை சாப்பிட வேண்டும் என விளக்கினாள் இன்னும் என்னென்ன கிருக்குத்தனம் பண்ணி என்னென்ன இழுத்து வைக்க போறியோ என தங்கதுரை சொல்ல மாப்பிள்ளை இந்த முறை கோயில் கொடை முடியட்டும் சித்திரையில பேசிக்கிட்டு வைகாசியில சக்திக்கும் சுகன்யாவுக்கும் கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் அதுவரை கண்ணும் கருத்துமா பிள்ளைய பார்த்துக்கோங்க என்றார் விஸ்வநாதன் முதல் நாள் மாலையில் சுகன்யா பச்சை குத்தி கொள்ள அதன் விளைவாய் காய்ச்சல் வந்துவிட்டது அவளுக்கு காய்ச்சல் என்ற விஷயம் தெரிந்து பார்க்க சென்ற விஸ்வநாதனும் அன்னபூரணியும் சிகிச்சையகத்திற்கு அழைத்து வந்துவிட்டனர் வந்த இடத்தில்தான் சக்தி சுகன்யா திருமணத்தை தங்கதுரையிடம் உறுதிப்படுத்தி இருந்தார் விஸ்வநாதன் அனைவரும் சென்றுவிட மதுவுக்கு இருட்டி கொண்டு வருவது போல இருந்தது அப்படியே நாற்காலியில் அமர்ந்து விட்டாள் அவளை அறியாமலேயே கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்து அதை துடைக்கவும் மறந்து வெகு நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் சுகன்யாவின் பிம்பமே மாறி மாறி வந்து போனது ஒரு முடிவுடன் சிகிச்சையகத்தை மூடிவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றாள் தந்தைக்கு அழைத்து தான் எடுத்த முடிவை பற்றி சொன்னாள் சொல்லும் போதே குரல் உடைய மதுமா தைரியமா இருடாமா உன்னை நினைச்சு பெருமையா இருக்குடா இதிலிருந்து நீ வெளியில வந்துடலாம் அப்பா உனக்கு சப்போர்ட்டா இருப்பேன் என கூறவும் ம் என கூறி வெடித்து வரும் அழுகையை அடக்கி கொண்டாள் மதுவின் தந்தை கைபேசியை வைத்த பின்பு தன் முழங்காலில் முகம் புதைத்து அழுது தீர்த்தாள் மதியம் சாப்பிடவும் இல்லை பெட்டிகளில் தன் துணிகளை அடுக்கியவள் அவன் முதன் முதலாய் வாங்கி கொடுத்த குதிகால் உயரமான காலணிகளை பார்த்துவிட்டு அதை பெட்டிக்குள் பத்திரப்படுத்திவிட்டு மீண்டும் அழுதாள் சக்திக்கு எதுவும் தெரிய வேண்டாம் என்று நினைத்தவள் அவன் மாலையில் வயலுக்கு செல்வதை அறிந்து கொண்டு அந்த நேரம் அவனது வீட்டிற்கு சென்றாள் மது நினைத்தது போலவே சக்தி அங்கில்லை அழுது அழுது கண்கள் சிவந்து இமைகள் தடித்து இருந்ததால் முன்னெச்சரிக்கையாக கருப்பு கண்ணாடி அணிந்திருந்தாள் விஸ்வநாதன் வீட்டின் வெளியில் திண்ணையிலேயே அமர்ந்திருக்க நேரே அவரிடம் சென்றாள் வாமா என்றார் தாத்தா எனக்கு அர்ஜென்டா ஊருக்கு போகணும் என்றாள் என்னம்மா என்ன விஷயம் என கேட்டார் தாத்தா 
அப்பா அம்மா யூஎஸ்ல இருந்து சென்னை வராங்க அடுத்த மாசம் எனக்கு கல்யாணம் என்றாள் ரொம்ப சந்தோஷம் மாப்பிள்ளை யாருமா அவரும் ஒரு டாக்டர் தான் என்றாள் பலே பலே டாக்டர் அம்மாவுக்கு டாக்டர் மாப்பிள்ளை ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க ஊரு தான் டாக்டர் இல்லாம கஷ்டப்பட போகுது என்றார் நான் சீக்கிரமாவே வேற ஒரு டாக்டர் இந்த ஊருக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் என்றாள் அப்படியாமா இன்னும் நல்ல விஷயம் என்றார் நான் இன்னைக்கு ஊருக்கு போகணும் என்னோட திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டேன் வண்டி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா திருவாரூர் போயிடுவேன் என்றாள் கல்யாணத்துக்காக போறேன்னு சொல்ற இப்ப ஊர்ல காப்பு தடை இருக்குமா காப்பு கட்டின நேரத்துல நீ இந்த ஊர்ல தான் இருந்த காப்பு இருக்கிற வர நீ ஊரை விட்டு போக கூடாதுமா சாமி குத்தமாகிடும் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல திருவிழா ஆரம்பிச்சிடும் அஞ்சு நாள் திருவிழா அதுக்கப்புறம் காப்பை இறக்கிடுவோம் போறதுதான் போற ஒரு வாரம் இருந்து சாமியை நல்லா கும்பிட்டுட்டு போமா இந்த மங்கள நாயகி தாயி உன் மனசு போல வாழ்க்கை அமைச்சு தருவார் என்றார் விஸ்வநாதன் இன்னைக்கே நான் கிளம்ப வேற வழி இல்லையா என கேட்டாள் இப்ப நீ ஊரை விட்டு போனா ஊருக்கும் நல்லதில்ல உனக்கும் நல்லதில்ல ஒரு வாரம் தானேமா என விஸ்வநாதன் கூற இது என்னடா புது தடங்கள் என மது நினைத்தாலும் விஸ்வநாதனிடம் மறுப்பாக எதுவும் கூறாமல் நின்றாள் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த அன்னபூரணி அது என்னடியம்மா வீட்டுக்குள்ளரையே கண்ணாடி போட்டிருக்க என்ன அங்கலாய்ப்பாய் கேட்டார் எனக்கு கண்ணுல இன்ஃபெக்ஷன் என்றாள் என்னாஜன் என பூரணி கேட்க இந்தா ஒன்னும் தெரியாட்டி வாய மூடிக்கிட்டு உக்காரு சும்மா லொல்லு பேசிக்கிட்டு என்ற விஸ்வநாதன் ஒரு வாரம் இங்க இருமா எங்க ஊருக்கு எவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்க நீ கோயில் திருவிழாவ இருந்து பாத்துட்டு போ உன்னை நல்லபடியா ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு என்றார் வந்த வழியே திரும்பி சென்றால் மது அனுஷியாவும் அங்கே நின்றிருந்ததால் அவருக்கும் விஷயம் தெரிந்தது இடையில் எதற்காகவோ தன் அன்னைக்கு கைபேசியில் சக்தி அழைக்க அனுஷியா மது வந்து போன விவரத்தை சக்தியிடம் கூறினார் டாக்டருக்கு டாக்டர் மாப்பிள்ளை என அனுஷியா கூற சக்திக்கு அப்படி ஒரு ஆத்திரம் எழுந்தது அதற்கு மேல் அவனுக்கு அங்கு இருக்க முடியவில்லை கட்டுக்கடங்காத கோவத்துடன் தோப்பு வீட்டிற்கு சென்றான் தோப்பு வீட்டில் தன் அறையில் அமர்ந்து ஜன்னல் வழியே வானத்தை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மது இன்னும் பொண்ணு தாயி வரவில்லை சக்தியின் வண்டி சத்தம் கூட மதுவுக்கு கேட்கவில்லை கதவு திறந்தே இருக்க சக்தி வெளியே நின்றெல்லாம் மதுவை கூப்பிடவில்லை நேரே உள்ளே சென்றான் கூடத்து முற்றத்தில் மதுவின் பெட்டிகள் அணிவகுத்திருக்க இன்னும் ஆத்திரம் தலைக்கேற மதுவை தேடிக்கொண்டு அவளது அறைக்கு சென்றான் சக்தி அறைக்குள் வந்த அறவம் கூட உணரவில்லை மது மதுவின் கையை பிடித்து இழுத்து தன் புறம் திருப்பிய சக்தி அவளின் சிவந்த கண்களையும் தடித்த இமைகளையும் பார்த்து கோவம் எல்லாம் வடிய என்னாச்சு மது என பதறி போய் கேட்டான் அவன் கையில் இருந்து தன் கையை விடுவித்து கொண்டவள் ஒன்னும் இல்லை என்றாள் ஒன்னும் இல்லைனா ஏன் இப்படி அழுதிருக்க என கேட்டான் மதுவுக்கு மீண்டும் கண் கலங்குவது போல் இருக்க எனக்கு என் வீட்டுக்கு போகணும் என்றாள் என்ன நடந்துச்சுமா என்றான் எனக்கு அடுத்த மாசம் கல்யாணம் என பொய்யுரைத்தாள் இறங்கிய கோபம் மீண்டும் தலைக்கேறியது சக்திக்கு உண்மையாவே என்ன மாங்கா மடையனா ஆக்கணும்னு பாக்குறியா என கேட்டான் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒன்னும் புரியல என்னோட பழகிட்டு இப்போ அடுத்த மாசம் கல்யாணம்னு என்கிட்டே சொல்லுவியா உங்ககிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டா தான் பழகினேன் கண்ட நேரத்திலையும் போன் பண்ணி பேசினியே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன கண்ட நேரம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார் கூடவும் நைட் முழுக்க சேட் பண்ணுவேன் இந்த ஊர்ல நீங்க தான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் அதனால பேசினேன் என்றாள் என் புல்லட்ல என் கூட ஒன்னா உட்காந்து ஊர் சுத்தினியே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு ஃப்ரெண்ட் கூட பைக்ல போறதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் என் உயரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கணும்னு ஹீல்ஸ் வாங்கி போட்டுக்கிட்டது அது நீங்க சுண்டலி சுண்டலின்னு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அதுக்காக சும்மா போடலான்னு போட்டேன் இது கிராமம் வசதி பத்தாது போர் அடிக்கும்னு நான் சொன்னதுக்கெல்லாம் அப்படியெல்லாம் இல்ல இந்த ஊர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொன்னியே ஏன் சொன்ன இப்பவும் அதே தான் சொல்றேன் அதுக்காக இங்கே இருக்க முடியுமா நான் கடிச்ச மாங்காய என சக்தி ஆரம்பிக்க நோ சக்தி நீங்க ஏன் இவ்வளவு குடஞ்சு குடஞ்சு கேக்குறீங்க நீங்க என் அத்த பையன் அந்த உரிமையில தான் நான் பழகினேன் பேசினேன் கிண்டல் பண்ணினேன் எல்லாத்தையும் பெருசா எடுத்துப்பீங்களா ஓஹோ அன்னைக்கு தோப்புல முத்தம் கொடுத்தப்போ மயங்கி நின்னியே அது எந்த உரிமையில அது என மது திணறினாள் சொல்லு அது அது ஏதோ வயசு கோளாறுல என மது சொல்ல ஆரம்பிக்க வாய மூடுடி என்ன வயசு கோளாறு இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசின பல்ல பேத்துருவேன் பொய் மேல போய் பேசிக்கிட்டே போகாத என்கிட்ட பேசணும்னு நினைச்சுதான் கண்ட நேரத்திலயும் எனக்கு போன் பண்ணின ஆசைப்பட்டுதான் என் கூட புல்லட்ல ஒன்னா வந்து ஊர் சுத்தின வேற யாரும் உன்னை சுண்டலின்னு கிண்டல் பண்ணனா சும்மா விடுவியா நான் சொன்னதுதானே உன்னை பாதிச்சுது உன் மனசுல நான் இல்லாமையா என் கிண்டலை எல்லாம் சீரியஸா எடுத்துக்கிட்ட நீ என்கிட்ட பேசின எதுவும் விளையாட்டு பேச்சு இல்ல உன் பேச்சுல எல்லாம் என் மேல உனக்கு இருந்த ஆசைதான் தெரிஞ்சது தோப்புல நான் கொடுத்த முத்தத்தை வயசு கோளாறுனு சொல்லுவியா எங்க என் மூஞ்ச பார்த்து சொல்லு சொல்
சக்தியின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு பேச முடியாமல் மதுமிதா அழுகையில் வெடித்து முகத்தை மூடிக்கொண்டு தேம்ப ஆரம்பித்தாள் ஆதரவாய் அவளை நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டவன் நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் உன் மனசு நிறைய நான் தான் இருக்கேனு எனக்கு தெரியும் அழாதடி என்ன நடந்துச்சுன்னு என்கிட்ட சொல்லு என்றான் உன் அத்த பொண்ணு சுகன்யா உன் பேர அவ கையில பச்சை குத்திருக்கா என அழுது கொண்டே சொன்னாள் இந்த விஷயம் இன்னும் சக்திக்கு தெரியாது அதிர்ந்தவன் அவ ஏதோ பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணுனா நீ என்னை விட்டுட்டு போயிடுவியா என கேட்டான் இல்ல சக்தி நான் அப்பா கிட்ட சொன்னேன் என்றவள் அவர் கூறிய முழுவதையும் கூறி நான் கௌஷிக் கூட கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லிட்டேன் நான் போறேன் என மீண்டும் போய் கூறினாள் என் நினப்பு இல்லாம நீ அவன் கூட வாழ்ந்துடுவியா என கேட்டான் சக்தியின் நெஞ்சில் முகம் வைத்திருந்த அவள் இன்னும் தேம்பி தேம்பி அள பொடி கிருக்கி என் மேல இம்புட்டு அன்பு வச்சுட்டு உன்னைய நீயே ஏமாத்திக்க போறியா என கேட்டான் அவனிடமிருந்து விலகியவள் தன் கண்களை துடைத்து கொண்டு கொஞ்ச நாள் கஷ்டமா இருக்கும் சக்தி போக போக ரெண்டு பேருக்கும் மறந்துடும் என்னால யாருக்கும் எந்த மன கஷ்டமும் வேண்டாம் நான் இடையிலே வந்தவ அதே மாதிரி போயிடுறேன் என்றாள் உன்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் மது யோசிச்சு உள்ளவா வந்துட்டா போக முடியாதுன்னு அதே தான் இப்பவும் சொல்றேன் நீ இங்க வந்துட்ட என அவன் நெஞ்சை தொட்டு காட்டியவன் இனி நீ ஏன் நினைச்சாலும் நான் போக விட மாட்டேன் என்றான் கோயில் திருவிழா முடிஞ்சு ஏழு நாள் கழிச்சு நான் சென்னைக்கு போக போறேன் திரும்ப எப்பவும் வரமாட்டேன் என்றாள் மது என் மாமியார் வீட்டுக்கு உன் புருஷனோட சேர்ந்து போகலாம் இனிமே தனியா நீ சென்னை இல்லடி இந்த ஊரை தாண்டி வேற எங்கேயும் போக முடியாது என்றான் சக்தி சக்தி சுகன்யாவை நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தேவையில்லாம குழப்பம் செய்யாதீங்க என் அப்பா முகத்துல நான் முழிக்க முடியாது அவர் ஆல்ரெடி நிறைய மன வருத்தத்துல இருக்காரு இன்னும் நான் அவருக்கு எந்த கஷ்டமும் கொடுக்க மாட்டேன் என்றாள் ஒரு பக்கமாக உதட்டை வலித்து சிரித்தவன் உன்னை மனசுல வச்சுக்கிட்டு வேற எவ களத்திலையும் தாலி கட்ட மாட்டான் இந்த சக்தி ஏகப்பத்தினி வரதண்டினா அதே மாதிரி உன்னையும் வேற யாருக்கும் விட்டு தர மாட்டேன் இந்த ஜென்மத்துக்கு நீ தான் என் பொண்டாட்டி நான் தான் உன் புருஷன் என்றான் இப்படி ஒளராம வேற வேலை ஏதாவது இருந்தா போய் பாருங்க என்றாள் மது அப்போ திருவிழா முடிஞ்சதும் நீ என்னை விட்டுட்டு சென்னைக்கு போயிடுவ ஆமாம் என்னை மறந்துட்டு வேற ஒருத்தன கல்யாணம் பண்ணிக்குவ ஆமாம் தன் வேஷ்டியை மடித்து கட்டியவன் அவளை தீர்க்கமாக பார்த்து என்னை மீறி என்ன நடக்குதுன்னு நானும் பார்க்கிறேன் என கூறி தன் மீசையை முறுக்கி விட்டு கொண்டு அங்கிருந்து சென்றான் உள்ளம் வேதனையில் மூழ்க ஏற்கனவே அழுது அழுது எரிந்து கொண்டிருந்த கண்களை இன்னும் கண்ணீர் சொரிய செய்தாள் மது அத்தியாயம் பத்து அழகிய சூரபுரம் கிராமமே திருவிழா கோலம் பூண்டிருந்தது முதல் நாள் கொடியேற்றத்துடன் கோயில் திருவிழா தொடங்கியது அருள்மிகு சர்குணநாதர் மங்களநாயகி திருக்கோயிலின் விழா சிறப்பாக நடைபெற பக்கத்து கிராமங்களில் இருந்தும் மக்கள் படையெடுக்க ஆரம்பிக்க ஊரே நிறைந்து காணப்பட்டது புதிதாக முளைத்த சிறு சிறு தெருவோர கடைகள் வீதிகளை அடைத்திருக்க ஆங்காங்கே நீர்மோர் பானகம் வைத்து வழங்கப்பட ஒலிப்பெருக்கியில் பக்தி பாடல்கள் காற்றை கிழித்து கொண்டிருக்க விருந்தினர் வருகையால் அனைவரது வீட்டிலும் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது பால் காவடி பன்னீர் காவடி புஷ்ப காவடி மயில் காவடி தேர் காவடி என பல பக்தர்கள் தெருவில் காவடி எடுத்துக்கொண்டு கோயில் நோக்கி செல்ல ஆங்காங்கே பெண்கள் கூடத்தில் நீர் கொண்டு அவர்களின் கால்களில் ஊற்றி வெயிலின் வெப்பத்தை கொஞ்சம் குறைத்தனர் சிகிச்சையகத்திலும் காலையில் இருந்து யாரும் வராததால் ஜன்னலுக்கு அருகில் நாற்காலி போட்டுக்கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மது சக்தி மதுவை தோப்பு வீட்டில் சந்தித்து பேசியதோடு சரி அதற்கு பின் அவளை வந்து பார்க்கவில்லை தன் தந்தையிடம் மது காப்பு தடை பற்றி மட்டும் கூறியிருந்தாள் சக்தி பேசியதை பற்றி எதுவும் கூறியிருக்கவில்லை சக்தியிடம் யாரும் சுகன்யா பச்சை குத்தியது பற்றியோ அவர்களது திருமணம் குறித்தோ எதுவும் பேசவில்லை தங்கதுரையும் மணிமேகளையும் பேசலாம் என கூறியதற்கும் திருவிழா முடிந்ததும் பார்த்து கொள்ளலாம் என விஸ்வநாதன் கூறிவிட்டார் சக்தி ஏற்கனவே சுகன்யாவை திருமணம் செய்து கொள்ள மறுத்து கொண்டிருப்பதால் விஸ்வநாதனே பேசிக் கொள்ளட்டும் என்று மற்றவர்களும் அமைதியாகவே இருந்தனர் திருவிழாவின் முதல் நாள் நடு இரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு மேல் அம்மன் சிறு பெண் போல அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தாளம்பூவில் சடை பின்னி தாமரை மாலை அணிவிக்கப்பட்டு ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு ஊருக்கு நடுவில் இருந்த மண்டபத்தில் வைக்கப்பட மக்கள் பூக்களை மழை என பொழிவித்து அம்மனை மகிழ்விக்க வானத்திலும் தூரல்கள் விழா ஆரம்பித்தது தூரலோடு மலை நின்றுவிட மேளதாளங்கள் ஒரு பக்கம் இசைக்கப்பட பொய்க்கால் குதிரை நடனம் ஒரு பக்கம் நடைபெற திரண்டிருந்த மக்களில் சில வாலிபர்களும் சேர்ந்து ஆட பொண்ணுத்தாயுடன் மதுவும் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எதிர்புறம் நின்று கொண்டிருந்த சக்தியை மது பார்க்க சக்தி மதுவை ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை மதுவுக்கு கண்கள் கரித்து கொண்டு வந்தது வான வேடிக்கை நடக்க அதை எல்லோரும் பார்க்க சக்தியை பார்த்து நின்றாள் மது அவன் இவள் பக்கம் திரும்ப கூட இல்லை அவனது பாராமுகத்தை தாங்க முடியாமல் எனக்கு தூக்கம் வருது நான் வீட்டுக்கு போறேன் நீங்க பார்த்துட்டு அப்புறமா வாங்க என பொண்ணுத்தாயிடம் கூறி சென்றுவிட்டாள்
இரண்டாவது நாள் பகலில் சர்குணநாதர் உற்சவமாக வர எல்லா வீடுகளிலும் நிறுத்தி ஆராத்தி காட்ட சிகிச்சையகத்திலும் நிறுத்தப்பட்டது மது வெளியேதான் நின்று கொண்டிருந்தாள் உற்சவ மூர்த்தியை சுமந்து கொண்டு வந்தவர்களில் சக்தியும் ஒருவன் மது நிற்கும் திசை பக்கம் கூட திரும்பவில்லை சக்தி கனத்த மனதுடன் சுவாமியை வணங்கிவிட்டு உள்ளே வந்துவிட்டாள் மது அன்று இரவு சீதா கல்யாணம் மேடை நாடகம் நடத்தப்பட்டது மது அங்கே செல்லாவிட்டாலும் ஒளிபெருக்கி மூலமாக நாடகம் அவளுக்கு நன்றாகவே கேட்டது ஏகபத்தினி விரதன் என ராமனை புகழ்ந்து பாடல் ஒழிக்க சக்தியின் நினைவுகளே மதுவின் மனதில் எப்படி இவனை மறப்பது என நினைத்து நினைத்து தவித்து போனாள் ஏன் மறக்கணும் என் சக்திய நான் மறக்க மாட்டேன் அவன் நினைவுகளோடே வாழ்ந்து விடுவேன் என தனக்கு தானே கூறிக்கொண்டாள் மூன்றாவது நாள் மங்கள நாயகி உற்சவம் நடைபெற்றது அப்போதும் சக்தி மதுவை பார்க்கவில்லை அவனை பிரிந்து செல்லலாம் என முடிவெடுத்தவளுக்கு கண்முன்னே அவனை வைத்து கொண்டு தன்னை பார்க்காமல் அவன் செல்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவித்தாள் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் எப்போது முடியும் என நிமிடங்களை கூட எண்ண ஆரம்பித்து விட்டாள் மது இந்த பேரவஸ்தையை அவளால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை நான்காவது நாள் பூமிதி திருவிழா பக்தர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை மனதிற்குள் வைத்து மூன்று நாள் விரதம் இருந்து நான்காவது நாள் பூக்குழியில் இறங்க வேண்டும் பூக்குழி இறங்கும் பெண்கள் மஞ்சள் நிற புடவை அணிந்தும் ஆண்கள் மேலாடையின்றி மஞ்சள் நிற வேஷ்டியுடன் இடுப்பில் துண்டு மட்டும் கட்டி கைகளில் வேப்பிலை தாங்கி நின்று கொண்டிருக்க அவர்களில் ஒருவனாய் சக்தியும் நின்று கொண்டிருந்தான் பக்தியுடன் அவர்கள் இறங்கி பூ மிதிக்க ஆரம்பிக்க சக்தியும் இறங்கி நடந்தான் மதுவுக்கு பயத்தில் வியர்த்து கொட்டியது காலில் எதுவும் செட்டிக்காகிடுமோ என நினைத்து பதறினாள் ஐந்தாம் நாள் காலையில் சர்குணநாதர் மங்கள நாயகி திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது வழக்கத்தை விட அன்று கூட்டம் இன்னும் அதிகமாக இருந்தது திருக்கல்யாணம் முடிந்து தம்பதி சமேதராய் இருவரும் பெரிய தேரில் ஊரில் உலா வர ஊரே கூடி வடம் பிடித்து தேர் இழுத்து கொண்டிருந்தது பொண்ணு தாயி மதுவிடம் நாளைக்கு திருக்கல்யாணம் நீங்க புடவை கட்டிக்கோங்க என முதல் நாளே சொல்லியிருக்க மதுவுக்கு சக்தி வாங்கி கொடுத்த புடவை நினைவுக்கு வர அதையே அன்று கட்டியிருந்தாள் தேர் இழுப்பதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நிற்க அவளது அலைபேசி அழைத்தது சக்தியிடமிருந்துதான் அழைப்பு வந்தது ஆறு நாட்களாக ஒன்றும் பேசாமல் அவன் அழைக்கவும் பார்த்தவுடனே அழைப்பை ஏற்று பேசினாள் சீக்கிரம் கோயிலுக்கு வா என்று மட்டும் கூறிவிட்டு கைபேசியை அணைத்து வைத்தான் சக்தி இவள் மீண்டும் முயற்சி செய்ய அணைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்தி வர என்னவோ ஏதோ என பயத்துடன் மது கோயிலுக்கு விரைந்தாள் ஊரே தேர் இழுக்க கோயிலில் யாரும் இல்லை மது சுற்றுமுற்றும் பார்க்க அவளது கையை பற்றி இழுத்து கொண்டு கோயிலுக்குள் சென்றான் சக்தி சக்தி விடுங்க என்ன பண்றீங்க விடுங்க என கூறிய மது அவனது பிடியிலிருந்து தன் கையை மற்றொரு கையால் விடுவிக்க பார்க்க அவளால் முடியவில்லை அவனுடைய இழுப்பிலிருந்து விடுபட முடியாமல் கோவிலின் உள்ளே சென்றாள் அம்மன் சன்னதிக்கு முன்னால் அவளை நிறுத்திய சக்தி சாமி கும்பிடு என்றான் எதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க என கேட்டாள் மது உம் தாலி கட்ட போறேன் என்றான் விளையாடாதீங்க என்றாள் மது நீ முதல்ல சாமி கும்பிடு உன் மனசுல என்ன நினைக்கிறியோ வேண்டிக்கோ அதுக்கப்புறம் உன் கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன் என்றான் சக்தியை ஒரு முறை பார்த்தவள் அம்மனை நோக்கி கண்மூடி வணங்கினாள் ஏதாவது மேஜிக் பண்ணி எங்க ரெண்டு பேரையும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம சேர்த்து வச்சுடேன் பிளீஸ் என மது மனமுருக வேண்ட தன் சட்டை பையிலிருந்து பொன்னால் செய்யப்பட்ட திருமாங்கல்யம் கோர்க்கப்பட்ட மஞ்சள் கயிறை எடுத்து மதுமிதாவின் கழுத்தில் மூன்று முடிச்சுகளிட்டு செல்வி மதுமிதாவை திருமதி மதுமிதா சக்திதரன் ஆக்கியிருந்தான் சக்தி தன் கழுத்தில் சக்தியின் கைகள் உரச கண்களை திறந்து பார்த்தாள் மது மூன்றாவது முடிச்சிட்டு முடித்தவன் குங்குமத்தை எடுத்து அவள் நெற்றியிலும் நெற்றி வகுட்டிலும் வைத்துவிட்டு இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்லடி இனி எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நீதான் என் பொண்டாட்டி என கூறி சிரித்தான் மதுவுக்கு சந்தோஷம் பயம் அழுகை கோபம் இயலாமை எல்லா உணர்வுகளும் கலந்து வர ஏன் இப்படி பண்ணீங்க என கேட்டாள் நீ சென்னைக்கு போனாலும் உன்னை தேடி வந்து தூக்கிட்டு வந்து தாலி கட்ட ரெடியாதான் இருந்தேன் அப்புறம் ஈஸியா நடக்க வேண்டியத ஏன் சிக்கலாக்கிக்கணும்னு தோணுச்சு அதான் இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் என்றான் ஒரு பொண்ணுக்கு இப்படி கட்டாய தாலி கட்டுறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு தெரியுமா என கேட்டாள் கரெக்டா பேசு விருப்பம் இல்லாத பொண்ணுக்கு கட்டாய தாலி கட்டுறதுதான் தப்பு மனசு நிறையா என்னையவே நினைச்சுக்கிட்டு பெரிய தியாகி மாதிரி யாருக்காகவோ என்னை விட்டுட்டு போக பாக்குற உனக்கு கட்டினது தப்பில்ல உண்மையை சொல்லு இப்ப கூட என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு தானே அம்மன் கிட்ட வேண்டிக்கிட்ட என கேட்டான் சக்தி தேர் ஒரு தெருவின் திருப்பத்தில் திரும்ப குறுகிய சந்தாக இருந்ததால் இழுக்க முடியாமல் மக்கள் திணற அவர்களை உற்சாக மூட்ட வெடிகள் வெடிக்கப்பட்டன சட்டன கேட்ட சத்தத்தில் பயந்து போன மது அன்னிச்சையாய் சக்தியிடம் நெருங்கி வந்து அவன் கைகளை பிடித்து கொண்டு கண்களை இருக மூடி தோளில் சாய்ந்த வண்ணம் நின்றார் வெடி சத்தம் ஓயவும் கண்களை திறந்த மது அவனிடமிருந்து விலக பார்க்க அவள் கைகளை இருக பிடித்து கொண்டான் சக்தி 
விடுங்க சக்தி நான் போறேன் என்றாள் எங்க என்றான் எங்கேயோ என்றவள் அவன் கையை உதறிவிட்டு கோயிலில் இருந்து வெளியே வந்தாள் யாரும் பார்ப்பதற்கு முன்னே வீடு நோக்கி விரைந்து சென்று விட்டாள் உள்ளே வந்தவள் பெரும் குழப்பத்துடன் தலையில் கை வைத்து கொண்டு கூடத்தில் இருந்த மர சோஃபாவில் அமர்ந்து கொண்டாள் பின்னாலேயே வந்த சக்தி ஏய் சுண்டலி எப்படி இருந்துச்சு உன் மாமன் கச்சேரி என கேட்க அருகில் இருந்த தண்ணீர் கூவலையை அவன் மீது விட்டெறிந்தாள் சக்தி நகர்ந்து கொள்ள தரையில் விழுந்த குவலை நங் நங் ஒளி எழுப்பி பின் ஓய்ந்தது அவள் அருகில் போய் அமர்ந்து கொண்ட சக்தி என்னால உன்னை விட்டு தர முடியல மது அதான் தாலி கட்டிட்டேன் எனக்கு மட்டும் ஆசையா என்ன நம்ம கல்யாணம் இப்படி நடக்கணும்னு எனக்கு வேற வழி தெரியல என்றான் இதனால என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்களா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சமாளிக்கலாம் எப்படி முடியும் சக்தி சுகன்யா உங்களையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்றது உங்க தாத்தாவுக்கும் அதான் விருப்பம் ஏற்கனவே என் அப்பா மேல கோவத்துல இருக்கிற தாத்தா அவர் பொண்ணால உங்களுக்கும் சுகன்யாவுக்கும் நடக்க இருந்த கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னா என்ன சொல்வார் என கேட்டாள் நான் ஒன்னும் அவளை விரும்புறேன்னு சொல்லி ஏமாத்தல எல்லார்கிட்டையும் நான் தெளிவா அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இருந்தும் அவங்க ஆசைப்படுறாங்கன்னு என் வாழ்க்கைய பணையம் வைக்க முடியாது சுகன்யா ஒருத்திக்காக பார்த்தா நம்ம ரெண்டு பேர் வாழ்க்கை என்னாகும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணலனாலும் ஏன் உன்னை பார்க்காமலே இருந்திருந்தாலும் கூட அவளை நான் கல்யாணம் கட்டியிருக்க மாட்டேன் என்றான் இப்ப எல்லாரும் என்னையும் என் அப்பாவையும் தான் தப்பா சொல்லுவாங்க என்றாள் உன்னை யாரும் எதுவும் பேச விட்டுட்டு நான் வேடிக்கை பார்ப்பேன்னு நினைச்சியா எனக்கு தெரியும் சக்தி ஆனா அந்த பொண்ணு பாவம் தானே உங்க பேர பச்சையெல்லாம் குத்திருக்கு என்றாள் நானா ஆசைப்பட சொன்னேன் இத்தனைக்கும் உரிமையா கூட பழக மாட்டேன் இந்த அத்தை தான் தேவையில்லாம ஏதோ பேசி அந்த புள்ள மனச கெடுத்து வச்சிருக்கு அதுக்கு நான் என்ன பண்ண என்றான் அந்த பொண்ணு மனசு மாறி அதுக்கு வேற ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையட்டும் சக்தி அது வரைக்கும் இந்த கல்யாணம் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என்றாள் அடியே ஜக்கம்மா இந்த அளவுக்கு நீ மலை இறங்கினதே பெரிய விஷயம் என சக்தி கூற ரவுடி என கூறி அவன் நெஞ்சில் அடித்து பின் அடித்த நெஞ்சிலேயே சாய்ந்து கொண்டாள் அப்பா இதுக்கு எவ்வளோ போராட்டம் என்றான் சக்தி ஆறு நாளா என் மூஞ்ச நிமிந்து கூட பார்க்கல எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாகி போச்சு தெரியுமா என கேட்டாள் என்னை மறந்துடுவேன்னு ஈஸியா சொன்ன கஷ்டம் புரியுதா என கேட்டான் கஷ்டமா நரகம் மாதிரி இருந்துச்சு ஏன் அப்படி என்ன அவாய்ட் பண்ணீங்க மொத ரெண்டு நாள் உன்னை பார்க்கலன்னு உனக்கு தெரியுமா மாமா உனக்கு தெரியாம உன்னதான் சைட் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் என்றான் அப்போ மத்த நாலு நாள் அது நேத்து பூமிதிக்காக விரதம் இருந்தேன்டி அப்ப போய் உன்னை பார்த்தா என்னென்னவோ நினப்பு வரும் சாமி குத்தம் ஆயிடாதா அதான் பார்க்கல என்றான் என்ன நினப்பு வரும் என விழி விரித்து மது கேட்க சொல்லவா என மயிலாக கேட்டான் சக்தி ஒன்னும் வேண்டாம் நேத்து ஏன் அப்படி பண்ணீங்க காலுக்கு எதுவும் ஆகலையே என மது கேட்க எல்லாம் என் பொண்டாட்டி கூட எனக்கு நல்லபடியா கல்யாணம் நடக்கணும்னு வேண்டுதல் சாமிக்கு வேண்டிட்டு தீ மிதிக்கிறது ஒன்னும் ஆகாது என சக்தி கூற மதுவின் கைபேசி அழைத்தது அவனிடமிருந்து விலகியவள் எடுத்து பார்த்தாள் அப்பா தான் கால் பண்றாங்க நாளைக்கு கிளம்புறத பத்தி கேட்பாங்க என்ன சொல்ல என கேட்டாள் வரலன்னு சொல்லிடு என்றான் காரணம் கேட்பாங்க என்றால் அதற்குள் பிரபாகரனின் அழைப்பு முடிந்திருந்தது இப்ப ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல வேற டாக்டர் கிடைக்கிற வர இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லு அப்பா வேற டாக்டர் ஏற்பாடு பண்ணிட்டா உடனே எல்லாம் யாரும் கிடைக்க மாட்டாங்க இப்போதைக்கு இப்படி சொல்லி சமாளி என சக்தி கூற மீண்டும் பிரபாகரனிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது சக்தி கூறியபடியே மது கூற பிரபாகரன் முதலில் யோசித்தார் உனக்கு அங்க சக்திய பார்த்துட்டே இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் என்றார் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல நான் இப்போ நல்லா இருக்கேன் என மது கூறவும் அவள் குரலில் என்ன உணர்ந்தாரோ சரி என்று ஒத்துக்கொண்டார் அப்பா என பெருமூச்சு விட்டவள் இப்போ உங்க தாத்தா கேட்டா என்ன சொல்றது என கேட்டாள் உன் அப்பா அம்மா வெளிநாட்டுல இருந்து வர்றதுல ஏதோ ப்ராப்ளம் அவங்க வர நாளாகும் அது வர இங்கே இருக்கேன்னு சொல்லிடு என்றான் அடடா வாய திறந்தா என்னமா போய் வருது என மது சொல்ல அவள் கையை பிடித்தெழுத்து தன் மடியில் போட்டு கொண்டவன் உனக்கு ஐடியா சொன்னா என்னையவே கிண்டல் பண்ணுவியா என கேட்டான் விடுங்க சக்தி என்றாள் மது விடவா உன்னை கட்டியிருக்கேன் புடவையில சும்மா நச்சுன்னு இருக்கடி அதுவும் இந்த இடுப்பு இருக்கே என சொல்லி கொண்டே அவளது இடுப்பில் கை வைக்க போக ஒழுங்கா சொன்னா கேட்க மாட்டீங்களா என்றவள் அவன் கையை பிடித்து மெதுவாய் கடித்தாள் அவன் கையை உதறும் நேரம் பார்த்து அவன் மடியில் இருந்து எழுந்தவள் முதல்ல இங்கிருந்து கிளம்புங்க என்றாள் என்னையவா வெளியே போக சொல்ற இங்க உங்களை தவிர வேற யாரும் இல்ல உங்களைத்தான் சொல்றேன் வெளியே போங்க நான் உன் புருஷன்டி இன்னைக்குதான் நமக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கு இன்னைக்கே இப்படி வெளியே துரத்துறியே இது நியாயமா அட அப்படியா 
எனக்கே தெரியாம என் கழுத்துல தாலிய கட்டிட்டு பேசுற பேச்ச பாரு உங்க கிட்ட கோவப்படாம இப்படி நான் பேசிட்டு இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் நல்லா நினைப்பு வச்சுக்கோங்க சுகன்யாவுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் அப்படியே உங்க தேவியத்தை ஏன் இறந்தாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு என் அப்பா மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு உங்க தாத்தாவுக்கு நிரூபிக்கணும் அது வரைக்கும் நம்ம கல்யாண விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்றாள் மது அப்போ இன்னைக்கு நைட் நமக்குள்ள ஒன்னும் கிடையாதா ரொம்ப தான் ஆசை முதல்ல எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுங்க அப்புறம் தான் எதா இருந்தாலும் நான் பாவம் இல்லையாடி ஒழுங்கா சொன்னா கேட்க மாட்டீங்களா எந்திரிங்க முதல்ல என்றவள் அவன் கையை பிடித்து எழுப்பி இழுத்து வந்து வீட்டிற்கு வெளியில் விட்டாள் சக்தி கண்களால் மதுவை உரிமையாய் பார்க்க அவன் பார்த்த பார்வையே மதுவுக்கு வெட்கத்தை வரவழைத்தது அவன் கண்களை தன் கை கொண்டு மூடியவள் எப்படி பார்க்கிறீங்க என்றாள் விளையாட்டை கைவிட்டவன் தன் கண்களில் இருந்து அவள் கையை விளக்கி நம்ம கல்யாணத்துல உனக்கு சந்தோஷமா என கேட்டான் உம் ஆனா கொஞ்சம் பயமாவும் கொஞ்சம் கில்ட்டியாவும் இருக்கு என்றாள் தன் கைகளால் அவள் முகத்தை தாங்கியவன் சந்தோஷமா மட்டும் இரு எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சரியா என கேட்டான் மது சரி என்பதாய் மேல் கீழாய் தலையை ஆட்ட வரேண்டி பொண்டாட்டி என கூறி அங்கிருந்து கிளம்பினான் சக்தி திண்ணையில் இருந்த தூணை பிடித்து கொண்டு தன் மனதிற்கு இனியவன் செல்வதை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் மது அத்தியாயம் பதினொன்று திருவிழா முடிந்து காப்பு அகற்றப்பட்டது மதுமிதா சக்தி கூறிய காரணத்தை கூறியே அந்த ஊரிலே இருந்து கொண்டாள் தாலிக்கயிற்றை யாருக்கும் தெரியாமல் சுடிதாரின் உள்ளே மறைத்து வெளியே வராதவாறு பின் செய்து கொண்டு எப்பொழுதும் போல சிகிச்சையகம் சென்றாள் மணிமேகலை தன் கணவர் தங்கதுரையுடன் சக்தியின் வீட்டிற்கு சென்றார் சுற்றி வளைக்காமல் தன் மகளின் திருமணம் குறித்து விஸ்வநாதனிடம் கேட்க வீரவேலை அழைத்தவர் பஞ்சாங்கம் எடுத்து வர சொல்லுப்பா வைகாசியில எந்த நாள் நல்லா இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அன்னைக்கே சக்தி சுகன்யா கல்யாணத்தை வச்சிடலாம் என்றார் தாத்தா பேசுவதை கேட்டு கொண்டிருந்த சக்தி என்ன தாத்தா இது எத்தனை முறை நான் சுகன்யாவை கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொல்றது மீறி கல்யாண பேச்சு பேசுனா என்ன அர்த்தம் என்றான் என்னடா தாத்தாவே கேள்வி கேக்குற உனக்கும் வயசாகுது கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டாமா பெரியவனுக்கும் நாங்க தான் செஞ்சோம் ஏதாவது மறுப்பு சொன்னானா உனக்கு மட்டும் என்னாங்கிறேன் என்றார் வீரவேல் இருப்பா அவன் என்ன சொல்றான்னு கேட்போம் என்ற தாத்தா சக்தியை பார்க்க நான் சுகன்யாவை கட்டிக்க மாட்டேன் சுகன்யாவுக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம் பேசுங்க அதுக்கப்புறம் என் கல்யாணத்தை பத்தி பேசலாம் என்றான் என் பொண்ணு உன் பேரை பச்சை எழுதி வச்சிருக்காமா அப்ல வேற இடத்துல பார்க்க சொன்னா எப்படி என்றார் தங்கதுரை சுகன்யாவை கட்டிக்கிறேன்னு நான் எப்பவும் சொல்லல அதுவா பச்சை குத்திக்கிட்டா நான் பொறுப்பாக முடியாது என்றான் சக்தி ஐயா சாமி சக்தி கண்ணு அப்படியெல்லாம் சொல்லாதையா என் முட்டு பேத்தி ஒன்னதாண்டா உசுரா நினைச்சுக்கிட்டு கிடக்கா அவளை ஏமாத்திடாதையா ராசா என்றார் அன்னபூரணி உன் பேத்திய பத்தி மட்டும் கவலைப்படுறிய அப்பத்தா என்ன பத்தி என் மனச பத்தி உனக்கு கவலை இல்லையா என கேட்டான் சக்தி அனுஷியா நடப்பதை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தார் சக்தி அந்த டாக்டர் பிள்ளைய மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் இப்படி பேசுதுன்னு நினைக்கிறேன்பா என் பொண்ணுக்கு நீங்க தான் வழி சொல்லணும் என்றார் மணிமேகலை சும்மா வாய்க்கு வந்ததை உளராத அந்த பிள்ளைக்கு வேற யாரோ ஒரு டாக்டரோட கல்யாண பேச்சு நடந்துட்டு இருக்கு என மணிமேகலை கண்டித்தார் விஸ்வநாதன் சுகன்யா உன்னையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காயா நாங்களும் சொல்லி ஆசை காட்டிட்டோம் வேணான்னு சொல்லாதப்பா எங்களுக்காக சுகன்யாவை கல்யாணம் கட்டிக்கையா என சக்தியிடம் கெஞ்சுவது போல பேசினார் விஸ்வநாதன் உங்களுக்காக உசுர விட சொல்லுங்க விடுறேன் ஆனா இது மட்டும் நடக்காது தாத்தா அப்படி என்னை மீறி செஞ்சீங்கன்னா உசுரோட என்ன சூழலில் எரிக்கிறதுக்கு சமம் சொல்லிட்டேன் என சக்தி கூற அனுஷியா பயந்து போய் அவன் கையை பிடித்து கொள்ள அன்னபூரணியும் பதறி போனார் ஐயா அப்படி சொல்லாதையா என்னை பெத்த சாமி என அழ ஆரம்பித்தார் அன்னபூரணி சாப்பிடாமலேயே சக்தி வெளியேற அன்னபூரணி ஒரு பக்கமும் மணிமேகலை மறுபக்கமும் கண்ணீர் வடிக்க மாமா எங்களுக்கு உங்களை விட்டா யார் இருக்கா ஆசையா காத்துக்கிட்டு இருக்கிற உங்க பேத்தி கிட்ட இத சொல்ற தைரியம் எங்களுக்கு இல்ல நீங்களே சொல்லுங்க என்றார் தங்கதுரை பெருமூச்சு விட்ட விஸ்வநாதன் எல்லோரும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க சக்தி உடனே வழிக்கு வரமாட்டான் கொஞ்சம் விட்டு பிடிப்போம் எப்படியும் இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறது என்னோட பொறுப்பு என்றார் அனுஷியா இவர்களை பேசுவதை எரிச்சலுடன் நோக்க வளர்மதி என்னங்க உங்க தம்பி இப்படி சொல்லிட்டு போறார் என தன் கணவரிடம் கேட்டாள் அவன் தான் அப்போதுல இருந்தே வேணா வேணான்னு சொல்றானே அதுக்குள்ள உன் தங்கச்சியை யார் பச்சை எழுத சொன்னது என கேட்டான் அவன் அனுஷியா சக்திக்கு காலை சாப்பாட்டை ஒரு டப்பாவில் அடைத்து குருவிடம் கொடுத்து கொடுக்க சொல்ல வாங்கி கொண்டவன் அவனை பார்க்க சென்றான் சக்தி களத்தில் நின்று கொண்டு வைக்கோல் போரை வண்டியில் ஏற்றி கொண்டிருந்தான் அங்கு வந்த குரு ஏண்டா சாப்பாடு மேல கோவத்தை காட்டுற உன்னை மீறி என்ன நடக்க போகுது என்றான் உனக்கு தெரியாது பொசுக்குன்னு ரெண்டு பெருசுல ஏதாவது ஒண்ணு படுத்துக்கிட்டு என் கடைசி ஆசை கட்டுடா அவ கழுத்துல தாலின்னு சொன்னாலும் சொல்லுவாங்க என்றார் உடனே நீ தாலி கட்டிடுவியா என கேட்டான் குரு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவன் எப்படி
நேத்து தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு என்றான் யாரோட டாக்டரோட நம்ம ஊர் டாக்டர் பொண்ணோட வா அதை ஏண்டா இவ்வளோ சந்தேகமா கேட்கிற நம்ப முடியலடா நீ உண்மையை தான் சொல்றியா சத்தியமாடா மதுதான் என் பொண்டாட்டி என்றவன் மதுவுக்கு அழித்து ஒளிப்பெருக்கி பயன் முறையில் வைத்தான் சொல்லுங்க சக்தி என்றால் மது என்னங்க பொண்டாட்டி புருஷனுக்கு ஒரு கால் கூட பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க என கேட்டான் சக்தி தேடி வந்து தாலி கட்ட தெரியுது கால் பண்ணி பேச தெரியாதா உங்களுக்கு என மது கேட்க சாதாரண பயன் முறையில் கைபேசியை மாற்றிய சக்தி தள்ளி நின்று பேச ஆரம்பிக்க குரு அதிர்ச்சியில் உறைந்து நின்றான் சக்தி பேசி முடித்து வரவும் என்னடா நடக்குது அந்த புள்ள உன்ன லவ் பண்ணி கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டா என மீண்டும் ஆச்சரியமாய் கேட்டான் குரு ஏண்டா என அந்த பொண்ணு விரும்பாதா அவ மனசு முழுக்க நான் தான் இருக்கேன் என தன் மீசையை முறுக்கி கொண்டே சக்தி கூற இப்ப என்னடா செய்ய போற என கேட்டான் குரு எனக்கு நீ தான் சப்போர்ட்டா இருக்கணும் என்றான் சக்தி இங்க பாருடா மறைமுகமா என்ன வேணா செய்யறேன் ஆனா எதுலயும் என்னை இழுத்து விட்டுடாத ஏன் தாத்தா மேல அம்புட்டு பயமா உனக்கு தாத்தா மேல இல்லடா பயம் என் பொண்டாட்டி மேல என குரு கூற சக்தி சிரித்தான் யார்கிட்டையும் சொல்லாத என சக்தி கேட்டுக்கொள்ள எதுக்கு வம்புல மாட்டிக்கவா நான் இதை பத்தி வாய துறக்க மாட்டேன் சீக்கிரம் உன் பொண்டாட்டியோட வீட்டுக்கு வந்து வாழற வழியப்பாரு என்றான் குரு சக்தி கோபமாக பேசிவிட்டு செல்லவும் அவனது திருமண பேச்சை தற்காலிகமாக ஒத்தி வைத்தார் விஸ்வநாதன் சக்தியும் தேவியின் இறப்பு குறித்த மர்மத்தை கண்டுபிடிக்க தன் அப்பத்தாவிடம் பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பித்தான் தேவியின் இறப்பை பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்த உடனே ஒழுங்காக பதில் கூறாமல் பிரபாகரனை திட்டிக்கொண்டே ஒப்பாரி வைக்க ஆரம்பித்தார் அனுஷியா வந்து சக்தியை முறைக்க ஐயோ அப்பத்தா உன்கிட்ட தெரியாம கேட்டுட்டேன் விட்டுடே என கையெடுத்து கும்பிட்டான் தன் அன்னையிடம் சென்று விசாரிக்க நீ ஏண்டா இதெல்லாம் கேட்கிற என கேட்டார் உன்னை பார்த்தா பாவமா இருக்கு மாமாவை இந்த வீட்டோட சேர்த்து வைக்கலாமேனுதான் அப்படியே அவருக்கு இன்னொரு பொண்ணு இருக்குல்ல அவரை இந்த குடும்பத்தோட சேர்த்து வச்சா எனக்கு கட்டித்தர மாட்டாரு என கேட்டான் சக்தி அன்னைக்கு நான் சொன்னப்ப என் அண்ணன் கதை விடுறாருன்னு சொன்ன இப்ப மட்டும் அவர் பொண்ணை நீ கட்டணுமா அதெல்லாம் தர முடியாது போடா என்றார் அனுஷியா மாமாவே தர்றேன்னாலும் நீ முடியாதுன்னு சொல்லுவ போல நீங்க என்ன கட்டி தர்றது அந்த பொண்ணை நானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்து நிக்கிறேன் அப்ப என்ன பண்ணுவ என்றான் சக்தி ஏண்டா நீ விளையாட்ட தானே பேசுற முன்னெல்லாம் ஏன் அண்ணன்னு சொல்லுவ இப்போ மாமாங்கிற கதை விடுறாருன்னு சொன்ன இப்போ கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்ற அவர் பொண்ணை கட்ட போறேன்னு சொல்ற என்னடா என்ன சங்கதி என சந்தேகமாய் அவனை பார்த்து கேட்டாள் அனுஷியா வேற யார் என்ன சொன்னாலும் மண்டைய மண்டைய ஆட்டு என்கிட்ட மட்டும் நல்லா பாயிண்ட் பாயிண்டா கேள்வி கேளு என அவரது கண்ணத்தை இடித்தான் சிரித்தவர் உனக்கு என்ன தெரியணும் கேளு சொல்றேன் என்றார் தேவியத்தைய பத்தி ஒண்ணு விடாம எல்லாத்தையும் சொல்லு என சக்தி கேட்க சிறுவயது முதல் சக்தி கேட்டறிந்த அதே கதையை சிறிதும் குரலில் ஏற்ற இறக்கத்தை கூட மாற்றாமல் அப்படியே ஒப்பித்தார் ஒன்னும் கதைக்காகாது போலையே என சக்தி மனதிற்குள் சலித்து கொள்ள ஏண்டா என் அண்ணன் இந்த குடும்பத்தோட சேர்த்து வச்சிடுவியா என கேட்டார் அனுஷியா ஒன்னும் உருப்படியா சொல்லிடாத நீ சொன்ன விஷயத்த வச்சு உன் அண்ணன் அந்த வீட்டுக்குள்ள இல்ல இந்த ஊருக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது நல்லா உக்காந்து எனக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது யோசிச்சு வை என கூறி சென்றான் வீட்டை விட்டு சென்றவன் மதுவை ஊருக்கு வெளியில் வர வைத்து தன்னுடன் திருவாரூர் அழைத்து சென்றான் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் வண்டியை நிறுத்த இங்கு எதுக்கு என கேட்டாள் மது எல்லாம் சட்டப்படி பதிவு செய்யதான் என்றான் சக்தி இப்போ இது தேவையா ஆமா ரொம்ப தேவை என் தாத்தா அப்பத்தா ரெண்டு பேரும் என்ன பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல உன்னையும் நம்ப முடியாது உங்க அப்பா வந்து நீ செஞ்சது தப்பு என் மனசு கஷ்டப்படுது என் மாமாவுக்காக சக்தியை விட்டுட்டு வந்துடு அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது புலம்னா என்னை விட்டுட்டு போனாலும் போயிடுவ நமக்கு கல்யாணம் நடந்ததுக்கு என்ன சாட்சி இருக்கு அதான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேனா நிம்மதியா இருப்பேன் என கூற அவன் தோளிலேயே அடித்தாள் ஏய் உள்ளத தானடி சொல்றேன் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியாம என்னை விட்டுட்டு போக பார்த்தவ தானே நீ அப்போ நான் மிஸ் மதுமிதா இப்போ உங்க பொண்டாட்டி சரி விடு உன்னை விட்டுட்டு நான் போயிட்டேன்னா உனக்கு ஒரு சேஃப்டி வேணா என சக்தி கேட்க போயிடுவீங்களா கொண்டுடுவேன் உங்களை என்றால் மது இவர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே குரு வந்திறங்க ஐயோ உங்க அண்ணன் என்றால் மது குருவுடன் அவர்களது வயலில் வேலை பார்க்கும் பழனிவேலும் வந்திருந்தான் மதுவை பார்த்து சிநேகமாக சிரித்த குரு சக்தியிடம் இருடா நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என கூறி உள்ளே சென்றார் சக்தியை ஆச்சரியமாய் மது பார்க்க என் அண்ணன் கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவன் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டான் பழனிவேலும் நம்ம ஆளுதான் வெளியில சொல்ல மாட்டான் என்றான் சிறிது நேரத்தில் குருபரனும் பழனிவேலும் சாட்சி கையெழுத்திட சட்டப்படி சக்திதரன் மதுமிதா திருமணம் பதிவு செய்யப்பட்டது பின் குருவும் பழனியும் கிளம்பி சென்று விட்டனர் இனிமே சட்டப்படியும் நீ தான் என் பொண்டாட்டி யாராலும் ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்றான் சக்தி நீங்க பெரிய ஆள் தான் மாமா என மது கூற என்ன சொன்ன திரும்ப சொல்லு என்றான் சக்தி 
நீங்க கேட்கிறப்பெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் நான் சொல்றப்பவே நீங்க கேட்டுக்கணும் என்றால் மது அது சரி என பாவனையாய் கூறி சக்தி மதுவை பார்க்க இன்னைக்காவது கோயிலுக்கு அழைச்சிட்டு போறீங்களா என கேட்டாள் புது பொண்டாட்டி கேட்டா மறுக்கவா முடியும் என்றவன் ஸ்ரீ தியாகராஜேஸ்வர கோயிலுக்கு அழைத்து சென்றான் சுவாமி தரிசனம் முடித்துவிட்டு இருவரும் ஊரை நோக்கி கிளம்பினர் இருவரும் புல்லட்டில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது நான் புல்லட் ஓட்டவா என மது கேட்க எதுக்கு குட்டையில விளறதுக்கா என்றான் சக்தி நீங்க பின்னாடி உட்காந்து புடிச்சுக்கோங்க என்றாள் என் உடம்பு உன் மேல படும் உனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்றான் பரவாயில்ல என கூறி சிரித்தாள் மது சுண்டலி நல்ல ரொமான்டிக் மூட்ல இருக்கீங்க போல என கேட்டுக்கொண்டே வண்டியை நிறுத்தி அவளை முன்னால் அமர செய்து பின்னால் அமர்ந்து கொண்டான் முதலில் தடுமாறிய மது பின் நன்றாகவே ஓட்ட ஆரம்பித்தாள் உன்னை சுண்டலின்னு நினைச்சேன் பெரிய பெருச்சாலியா இருப்ப போல என்றான் ரொம்ப பேசினீங்க பெருச்சாலி மாதிரி கடிச்சு வச்சுடுவேன் என்றாள் மது அதுக்காக தாண்டி காத்துட்டு இருக்கேன் என சக்தி கூற வண்டி ஆட்டி ஆட்டி மது ஓட்ட ஏய் என்னடி பண்ற என பதறினான் சக்தி இப்படி ஏதாவது பேசுனா உண்மையிலே குட்டையில விட்டுருவேன் வாய மூடிட்டு வாங்க என மது கூற அவளது இடுப்பை சுற்றி சக்தி கைகளை போட்டு கொண்டான் மது வண்டியை நிறுத்தி விட்டாள் ரோட்ல போறவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க என்றாள் எவன் அவன் என் பொண்டாட்டிய பாக்குறவன் என சக்தி கேட்க அவனை முறைத்தாள் மது சரி ஓட்டு தொல்ல பண்ணாம வரேன் என்றான் ஒன்னும் வேண்டாம் நீங்களே ஓட்டுங்க என மது கூற அவனே ஓட்டினான் நீ என் இடுப்ப புடிச்சுக்க நான் ஒன்னும் ஒன்ன மாதிரி கோவிக்க மாட்டேன் என சக்தி கூற பட்டும் படாமல் மது அவன் இடுப்பை பிடிக்க கிச்சு கிச்சு மூட்டாம ஒழுங்கா பிடி என்றான் இப்படியாக பேச்சும் சிரிப்புமாய் ஊர் எல்லையை வந்தடைந்தனர் மதுவை சிற்றூந்தில் ஏற்றிவிட்டு சக்தி புல்லட்டில் பின்தொடர்ந்தான் சுகன்யாவின் திருமணம் முடியும் வரை தங்கள் திருமணம் பற்றி தெரிய வேண்டாம் என சக்தியுமே முடிவெடுத்திருந்தான் சுஜாதா அவருடைய தாய் தந்தை இருவரது நினைவு தினங்களிலும் ஏதாவது ஒரு ஊரில் இலவச மருத்துவ முகாம் இடுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார் இந்த முறை அவர்களது மருத்துவமனை சார்பில் மருத்துவ முகாமிட சுஜாதா தேர்ந்தெடுத்தது திருவாரூர் பிரபாகரன் வேண்டாம் வேற ஊருக்கு போகலாம் என கூற ஏன் எதற்கு என ஆயிரம் கேள்விகள் கேட்டு தனது முடிவில் தீர்மானமாக இருக்க அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை இரண்டு நாள் இலவச மருத்துவ முகாமுக்காக சுஜாதா பிரபாகரன் மற்றும் மருத்துவ குழுவுடன் திருவாரூர் வந்திறங்கினார் இந்த குழுவில் கௌஷிக்கும் இடம்பெற்றிருந்தான் மதுவிற்கு இவர்கள் திருவாரூர் வருவது பிரபாகரன் மூலம் தெரியும் அதனால் எச்சரிக்கையாக அன்று திருவாரூர் செல்லாமல் இருந்து கொண்டாள் மருத்துவ முகாமிற்கு தன் நண்பனை பார்க்க வந்திருந்தார் மருத்துவர் மூர்த்தி மது தன்னுடைய மகள் என்பது ஊரில் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் என்று கூறியிருந்த பிரபா தன் மனைவிக்கு தெரியாமல் தான் அனுப்பியிருக்கிறேன் என்ற விவரத்தை அவரிடம் கூறியிருக்கவில்லை சுஜாதாவிற்கு மூர்த்தியை தெரியும் என்பதால் அவரும் மூர்த்தியை பார்த்ததும் பேச வர பிரபாவால் மூர்த்தியை எச்சரிக்க முடியவில்லை மது வரலையா என கேட்டார் மூர்த்தி அவ வரல மதுவ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என கேட்டார் சுஜாதா நான் சொல்லித்தானே மது அழகிய சூரபுரத்துல சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா ஒரு ஸ்னேக் பைட் கேச கூட கரெக்டா டயக்னஸ் பண்ணி காப்பாத்தினாலே வெரி ஸ்மார்ட் பிரபா இத பத்தி நீ ஒன்னும் சொல்லலையா என மூர்த்தி கேட்க சுஜாதா காளி அவதாரம் எடுத்தார் சிறிது நேரத்தில் மூர்த்தி விடைபெற்று சென்றுவிட பிரபாவுக்கு வியர்த்து வழிந்தது மது இங்கே இருக்காங்களா என கௌஷிக்கும் வியப்பாய் கேட்டான் கௌஷிக் முன்பு எதுவும் கூற முடியாமல் தன் கோவத்தை அடக்கி வாங்க மதுவை பார்த்துட்டு வரலாம் என பிரபாவை சுஜாதா அழைக்க நானும் வரேன் என கௌஷிக்கும் இணைந்து கொண்டான் அவனை தவிர்க்க முடியாமல் அவனையும் அழைத்து கொண்டு முகாமின் பொறுப்பை வேறு ஒரு மருத்துவரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு மூவரும் அழகிய சூரபுரம் புறப்பட்டு சென்றனர் அத்தியாயம் பனிரெண்டு மதுமிதா பெங்களூரில் இருப்பதாக பொய்யுரைத்துவிட்டு அழகிய சூரபுரத்தில் இருக்கிறாள் என்பதில் கட்டுக்கடங்காத கோபம் கொண்ட சுஜாதா பிரபாகரன் மற்றும் கௌஷிக்கை அழைத்து கொண்டு மதுவை பார்க்க காரில் புறப்பட்டு சென்றார் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுதே சந்தர்ப்பம் பார்த்து மதுவுக்கு கைபேசி மூலம் குறுஞ்செய்தியாக தகவல் அளித்திருந்தார் பிரபா சிகிச்சையகத்தில் இருந்த மது ஒரு நோயாளியை பார்த்துவிட்டு வேறு யாரும் பார்க்க இல்லாததால் தனது கைபேசியை எடுத்தாள் தந்தை அனுப்பியிருந்த செய்தியை பார்த்துவிட்டு உடனே சக்திக்கு அழைத்து விட்டாள் அவனிடம் விவரத்தை கூற நீ பயப்படாத நான் அங்க வரேன் என்றான் வேண்டாம் சக்தி நாங்க இருக்கிறது மட்டும்தான் அம்மாவுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம கல்யாண விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது நீங்க வந்தா ஏதாவது சொல்லிடுவீங்க அப்புறம் ப்ராப்ளம் பெருசாகிடும் நானே சமாளிச்சுக்கிறேன் என்றாள் தானா சமாளிக்கிறவ பதறி போய் எனக்கு எதுக்கடி போன் பண்ணணும் நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் உன் கூட நான் வந்து நின்றா உனக்கு தைரியம் தானே நான் வரேன் என்றவன் அவளது பதிலை எதிர்பார்க்காமல் உடனே கிளம்பிவிட்டான் 
சில நிமிடங்களில் சிகிச்சையகத்தையும் வந்தடைந்தான் இங்கே பாருங்க சக்தி யாருக்கும் நம்ம கல்யாண விஷயம் தெரியக்கூடாது சரியா என்றாள் ம் ம் உனக்கு ஏன் இப்படி வேர்க்குது என கேட்டுக்கொண்டே அவளது முகத்தை துடைக்க செல்ல அவன் கையை தட்டிவிட்டவள் இப்போ இதுவா ரொம்ப முக்கியம் நானே டென்ஷன்ல இருக்கேன் என்றாள் என் மாமியார் அவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்கரா என சக்தி கேட்க என் அப்பா கிட்ட தான் பயங்கரமா சண்டை போடுவாங்க அதை நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு என்றாள் மது ஒரு பெரிய கார் ஒன்று வாசலில் வந்து நிற்க மூவரும் கீழே இறங்கினர் அது யாரு ஹீரோ கணக்கா இறங்கி வர்றது என கேட்டான் சக்தி டாக்டர் கௌஷிக் எனக்கு அம்மா பார்த்த மாப்பிள்ளை என மது கூற காரணமே இல்லாமல் அவன் மீது கோபம் வந்தது சக்திக்கு பெரிய கார் ஒன்று ஊரின் உள்ளே நுழையவுமே என்ன ஏது என்று மக்கள் பேசிக்கொள்ள கார் சிகிச்சையகம் முன்பு நிற்கவும் செய்தி தீ என பரவ விஸ்வநாதனுக்கும் செய்தி தெரிந்தது அவர் மதுவின் பெற்றோர் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்துவிட்டார்கள் போல என நினைத்து கொண்டார் உள்ளே நுழைந்த சுஜாதா என்ன மது சின்ன பொண்ணுன்னு நினைச்சா உன் அப்பா கூட சேர்ந்துட்டு ரொம்ப பெரிய பெரிய வேலை எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்ட போல என்றார் அம்மா இந்த ஊருக்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி தேவைப்பட்டது உண்மையை சொன்னா நீங்க விடமாட்டீங்கன்னு பொய் சொல்லிட்டோம் சாரிமா என்றாள் மது தன் கணவரை முறைத்த சுஜாதா உங்களை சொல்லணும் எதை நம்பி மதுவ அவளுக்கு தெரியாத ஊருக்கு தனியா அனுப்பி வச்சிங்க வீட்டுக்கு போய் உங்க கிட்ட பேசிக்கிறேன் என்றவர் மதுவை பார்த்து அவர் சொன்னார்னா உனக்கு எங்க போச்சு அறிவு கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு முன்ன பின்ன தெரியாத ஊருக்கு இப்படிதான் வருவியா என்றார் ஆன்டி மதுவை ஒன்னும் சொல்லாதீங்க ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தானே பொய் சொல்லியிருக்காங்க என்றான் கௌஷிக் ஆமாம் கௌஷிக் அவளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இப்படி நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும்னு ஆசை அதான் ஒரு ஆர்வத்துல இப்படி பண்ணிட்டா டோன்ட் மிஸ்டேக் ஹர் என்றார் சுஜாதா நோ நோ ஆன்டி ஆக்சுவலி ஐ அட்மேர் ஹர் என கௌஷிக் கூறி மதுவை காதலாக பார்க்க சக்தி அவனை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் சுஜாதா சக்தியை கவனிக்கவில்லை சரி மது நீ கிளம்பு என்றார் சுஜாதா எங்கம்மா என்ன கேள்வி இது எங்களோட கிளம்பு இனிமேலும் உன்னை இங்க தனியா விட முடியாது நீ சொல்றதெல்லாம் இனிமேல் கேட்கவும் முடியாது நெக்ஸ்ட் மந்த் உனக்கும் கௌஷிக்கும் கல்யாணம் உன் திங்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கிளம்பு என்றார் சுஜாதா சக்தியின் முகம் கோபம் அடைவதை கண்ட மது கண்களாலேயே அமைதியாக இரு என கூற அவளுக்காக பொறுமையாக நின்றிருந்தான் சக்தி அம்மா நான் தான் ஒரு வருஷம் டைம் கேட்டிருந்தேனே இந்த ஊருக்கு வேற ஒரு டாக்டர் வர வரையிலும் நான் இங்கே இருக்கேன் இல்லைனா இங்கே மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க என்றாள் மது பிரபாகரனை பார்த்த சுஜாதா ஒன்னும் சொல்லாம பார்த்துக்கிட்டே நிக்கிறீங்க அவளை கிளம்ப சொல்லுங்க எனக்கு டைம் ஆகுது இன்னைக்கு மெடிக்கல் கேம்புக்கு கலெக்டர் வரார் சீக்கிரம் போகணும் என்றார் பிரபாகரன் சுஜாதாவிடம் ஏதோ சொல்ல போக தன் முறைப்பால் அவரை அடக்கினார் சுஜாதா கிளம்பு மது இந்த ஊருக்கு வேற ஒரு டாக்டர் ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் என்றார் பிரபாகரன் மாமா இப்படி சொன்னா எப்படி அவ்வளோ சீக்கிரமா வேற டாக்டர் கிடைச்சிடுவாங்களா மக்கள் சிரமப்படுவாங்க அத்தை கிட்ட சொல்லுங்க மது இங்க தனியா இருக்கிறத பத்தி பயப்பட வேணானு நான் நல்லா பார்த்துக்குவேன் என்றான் சக்தி யார் நீ என சக்தியை பார்த்து கேட்டார் சுஜாதா மாமாவோட தங்கச்சி பையனத்தை என்றான் சக்தி கண்களை மேலே சுழற்றி உஃப் என மூச்சு விட்டவர் நீ யாரா வேணா இரு என்ன அத்த சொத்தன் எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அவளுக்கு அடுத்த மாசம் கல்யாணம் இங்கே எல்லாம் விட முடியாது மக்கள் கஷ்டப்படுவாங்கன்னா வேற யாரையாவது ஏற்பாடு பண்ணிக்கோ என்றார் சுஜாதா சக்திக்கு கோபமாக இருந்தாலும் மதுவின் முகத்தை பார்த்து அமைதியாக நின்றிருந்தான் அதற்குள் விஸ்வநாதன் வீட்டிற்கு ஓடிய ஒருவன் டாக்டர் பொண்ணோட அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்க நம்ம சக்தி தம்பி மாமா அத்தனு கூப்பிடுறாரு அந்த அம்மா நம்ம சக்தி தம்பி கிட்ட ஒரு மாதிரி பேசுது என்றான் விஸ்வநாதன் அங்கிருந்து புறப்பட வயலில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த வீரவேலுக்கும் குருபரனுக்கும் செய்தி தெரிவிக்கப்பட வளர்மதியின் மூலம் மணிமேகலைக்கு விஷயம் தெரிய சக்தியின் குடும்பமே சிகிச்சையகம் நோக்கி புறப்பட்டது மது கிளம்ப போறியா இல்லையா என சுஜாதா கேட்க பிரபாவும் மதுவை கிளம்ப சொல்ல கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வரேன் என்றாள் மது ஷட்டப் மது உன் திங்ஸ் எதுவுமே எடுக்க வேண்டாம் நீ கிளம்பு என அவள் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வெளியே சென்றார் சுஜாதா விடுங்கம்மா என கூறிக்கொண்டே அம்மா இழுத்த இழுப்புக்கு சென்று கொண்டிருந்தாள் மது சுஜாதா மதுவை இழுத்து கொண்டு காரு கருகில் செல்ல அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாத சக்தி விடுங்க மதுவ அவதான் வரமாட்டேன்னு சொல்றாளே அப்புறம் ஏன் கட்டாயப்படுத்துறீங்க என வந்து நின்றான் அதற்குள் சக்தியின் மொத்த குடும்பமும் அங்கு வந்தடைந்திருந்தது சக்தி நீங்க எதுவும் பேசாதீங்க நான் இப்ப அம்மா கூடவே கிளம்புறேன் எதா இருந்தாலும் அப்புறம் பேசிக்கலாம் என கூறிய மது இப்போது முரண்டு பிடிக்காமல் காருக்குள் ஏறப்போனாள் அப்படியெல்லாம் அனுப்ப முடியாது மது என்றான் சக்தி நடப்பதையும் பிரபாகரனையும் பார்த்த தாத்தா மது யார் மகள் என்பதை புரிந்து கொண்டார் சக்தி அந்த பொண்ண போக விடு எல்லாரும் போகட்டும் சீக்கிரமா கிளம்ப சொல்லு யார் மூஞ்சியையும் பார்க்க எனக்கு பிடிக்கல என்றார் விஸ்வநாதன் பாத்தீங்களா நன்றி கெட்டவங்க எப்படி பேசுறாங்கன்னு இவங்களுக்காக தான் உங்க பொண்ணு
மதுவை போக விடாமல் அவளது கையை பிடித்து கொண்ட சக்தி நீ எங்க போற என கேட்டான் விடுங்க சக்தி அப்புறமா பேசிக்கலாம் என்றவள் கண்களாலேயே கெஞ்சினாள் என் பொண்ணு கைய முதல விடுடா என்றார் சுஜாதா அவர் கூறிய விதத்தில் கோபமடைந்த சக்தி மதுவை இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து நிறுத்தி அவள் தோலை சுற்றி கை போட்டு கொண்டு நின்றான் என்ன பண்றீங்க சக்தி என மெதுவாக கேட்டுக்கொண்டே தன் தோளில் இருந்த சக்தியின் கையை அகற்ற முற்பட்டால் மது ஆனால் மதுவால் முடியவில்லை கையை எடுங்க சக்தி என மது சக்தியிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தாள் யூ ராஸ்கல் என்ன வம்பு பண்றியா மது மேல இருந்து கையை எழுடா என தன் சட்டையை மடித்து விட்டு கொண்டு வந்து நின்றான் கௌஷிக் ஏய் என்ன நீ எங்க ஊருக்கு வந்து என் தம்பி மேலே கை வைக்க வருவியா என வந்து நின்றார் குரு அதானே டாக்டர் பொண்ணுதான் போக மாட்டேன்னு சொல்லுது சக்தி தம்பி இந்த ஊருக்காக எவ்வளோ செய்து நாம எல்லாம் பார்த்துட்டு சும்மா நிக்கலாமா வாங்கடா என வரிந்து கட்டி கொண்டு ஆண்கள் அனைவரும் முன்னே வர விஸ்வநாதன் சக்தியிடம் வந்து நான் தான் சொல்றேன் இந்த சக்தி அந்த பொண்ணை விடு அவன் பொண்ணு இந்த ஊர்ல இருக்க கூடாது என்றார் சக்தி மதுவை விடுப்பா என்றார் பிரபாகரன் மதுவை அனுப்ப முடியாது மாமா என்றான் சக்தி நீ யாருடா என் பொண்ணு அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு என சீறினார் சுஜாதா ஹம் மதுவோட புருஷன் என சக்தி கூற குருவையும் பழனிவேலியும் தவிர மது உட்பட கூடியிருந்த அனைவருமே அதிர்ச்சி அடைந்தனர் ஊர்க்காரர்கள் ஆளுக்கொன்று பேசிக்கொள்ள என்னடா சக்தி என்ன உளறிக்கிட்டு இருக்க என கேட்டார் வீரவேல் உளரலப்பா மதுதான் என் பொண்டாட்டி தேர் திருவிழா அன்னைக்குதான் எங்களுக்கு கல்யாணமாச்சு என்றான் சக்தி ஏன் சொன்னாய் என்பது போல மது சக்தியை பார்க்க அவளது பார்வையினை சக்தி பொருட்படுத்தவில்லை என்ன மது இது இந்த பையன் சொல்றது உண்மையா என கேட்டார் சுஜாதா ஆம் என்பதாய் மது தலையசைக்க பிரபாகரன் மதுவை குற்றம் சாட்டும் விதமாய் பார்த்தார் என்ன மது இது நீ என்கிட்ட என்ன சொன்ன இப்போ நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க திருப்பி என்ன கெட்டவனா ஆக்கிட்டியே உன்கிட்ட இருந்து இதை நான் எதிர்பார்க்கல என்றார் பிரபாகரன் மது முகத்தை மூடிக்கொண்டு அல பொறுக்க முடியாத சக்தி மாமா மது மேல எந்த தப்பும் இல்ல மது எங்க என்ன விட்டுட்டு போயிடுவாளோனு பயந்து நான் தான் மதுவுக்கே தெரியாம தாலி கட்டிட்டேன் தப்பெல்லாம் என் மேலதான் அவள் எதுவும் சொல்லாதீங்க என்றான் கௌஷிக் ஒன்றும் கூற முடியாமல் அதிர்ச்சியை ஜீரணிக்க முடியாமல் நின்று கொண்டிருக்க அப்போ என் பொண்ணுக்கு கட்டாய தாலி கட்டினியா நீ என கேட்டார் சுஜாதா மதுவுக்கும் என் மேல விருப்பம் இருக்கு என்றான் சக்தி மது இந்த கல்யாணம் செல்லாது நீ கிளம்பு என்றார் சுஜாதா உங்க பொண்ணை தாராளமா அழைச்சிட்டு போங்க என்றார் தங்கதுரை அரும பெருமையா என் பேத்தி காத்து கிடக்கும் போது சீமையில இல்லாத சித்தராங்கிய கட்டிக்கிட்டியேடா உன்னை நினைச்சிட்டு இருக்கிற அந்த வாழக்குறுத்துக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் என அன்னபூரணி ஒப்பாரி வைத்தார் மது நீ கிளம்பு எதா இருந்தாலும் நம்ம ஊருக்கு போய் பேசிக்கலாம் என்றார் பிரபாகரன் டேய் அனுப்புடா அந்த பொண்ண என சத்தமிட்டார் வீரவேல் வா போகலாம் என மதுவின் கையை பிடித்து இழுத்தார் சுஜாதா இனிமே மது உங்க பொண்ணு இல்ல என் பொண்டாட்டி என் கூட தான் இருப்பா என அவள் தோளில் இருந்த தன் கையை இன்னும் இருக்கினான் சக்தி செய்வதறியாது திகைத்து நின்றாள் மது சுஜாதா தனக்கு தெரிந்த அமைச்சரின் மூலமாக காவல்துறையின் உதவியை நாட சிறிது நேரத்தில் அந்த பகுதி காவல்துறை ஆய்வாளர் வந்து சேர்ந்தார் சுஜாதா இதை ஏன் போலீஸ்க்கு சொன்ன மதுவும் சக்தி விரும்பினாதான் எனக்கு தெரியும் என்றார் பிரபாகரன் புல்ஷிட் காட்டுமிராண்டி ஊர்க்காரன் என் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளையா உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியும்னா நீங்களும் இதுக்கு உடந்தையா என்றார் சுஜாதா பார்த்து பேசுங்க அதே காட்டுமிராண்டி ஊர்க்காரர் தான் உங்களோட வீட்டுக்காரரும் என்றான் சக்தி சக்தியை அலட்சியப்படுத்திய சுஜாதா மதுவை கட்டாயமாக திருமணம் செய்து கொண்டதாக புகார் அளிக்க மதுவிடம் விசாரித்தார் காவல் அதிகாரி என் விருப்பத்தோட தான் கல்யாணம் நடந்தது என்றாள் மது அவ சின்ன பொண்ணு இவன் ஏதோ மிரட்டி வச்சிருக்கான் கல்யாணம் நடந்தத யார் பார்த்தாங்கன்னு கேளுங்க என சுஜாதா கூற தன் சட்டை பையில் தயாராய் வைத்திருந்த திருமண பதிவு பத்திரத்தை எடுத்து நீட்டினான் சக்தி வாங்கி பார்த்த காவல்துறை ஆய்வாளர் மேடம் அவங்க முறையா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க உங்க பொண்ணும் அவங்க விருப்பத்தோட கல்யாணம் நடந்ததா சொல்றாங்க ஊரே அவங்க பக்கம் நிக்குது பேசி சமாதானமா போயிடுங்க என்றார் மது அம்மா உன் நல்லதுக்காக தான் சொல்றேன் இந்த ஊர்ல உன்னால வாழ முடியாது அந்த பையன் மொரட்டு பையன் மாதிரி இருக்கான் இவன் கூட எப்படி உன்னால இருக்க முடியும் இதுக்காக தான் உன்னை பெத்து வளர்த்தேனா உன் வாழ்க்கையை பத்தி எனக்கு நிறைய கனவுகள் இருக்கு எல்லாத்தையும் செதச்சிடாத என் கூட வந்துடு என்றார் சுஜாதா சக்தி ரொம்ப நல்லவருமா எனக்கு அவரை பிடிச்சிருக்கு என்றாள் மது மதுவையும் சக்தியையும் தன் கணவரையும் ஊர் மக்களையும் மாறி மாறி பார்த்த சுஜாதா காவல்துறை அதிகாரியிடம் இதுக்குதான் மினிஸ்டர் உங்களை இங்கே அனுப்பி வச்சாரா எவ்வளவு பணம் வேணாலும் தரேன் என் பொண்ணை என்னோட அனுப்பி வைங்க என்றார் 
நம்ம ஊருக்குள்ளே வந்து நம்ம ஊர் மருமகளையே அராஜகம் பண்ணி கொண்டு போயிடுவாங்களா எங்களை மீறி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாங்கடா எல்லாரும் என ஊர் பெரியவர் ஒருவர் கூற கடுப்பான காவல்துறை அதிகாரி மேடம் சொன்னா உங்களுக்கு புரியலையா நீங்க உங்க குடும்ப பிரச்சனைய ஊர் பிரச்சனையாக்க பாக்குறீங்க இன்னும் சொல்ல போனா உங்க பொண்ணு எங்களை பிரிக்க பாக்குறாங்கன்னு உங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா உங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவருங்கிறனால தான் நான் இவ்வளோ பொறுமையா எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் என சுஜாதாவிடம் கூறியவர் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் என பிரபாகரனிடமும் கூறினார் நீங்க கொஞ்சம் என் தோல் மேல இருந்து கையை எடுக்கிறீங்களா என சக்திக்கு மட்டும் கேட்கும் படியாக சொன்னாள் மது இங்க இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கே எப்படி நீ தைரியமா நிக்கிற இதனால தானே என அவள் தோல் மீதி இருந்த தன் கையை கண்களால் காட்டி சக்தியும் மெதுவாக மதுவிடம் கேட்க பிரச்சனையே உங்களால தான் என முணுமுணுத்தால் மது திடீரென ஓடி வந்த மணிமேகலை ஐயோ யாராவது ஓடியாங்களே சுகன்யா கதவை சாத்திக்கிட்டு திறக்க மாட்டேங்கிறா என அலறினார் எல்லோரும் சுகன்யாவின் வீட்டிற்கு ஓட கதவை சிலர் திறக்க முயல விரைந்து கொள்ளைபுரம் ஓடிய சக்தி ஈட்டி ஒன்றை எடுத்து வந்து கதவை உடைத்தான் இடது கை மணிக்கட்டில் ரத்தம் வடிய ரத்தம் தோய்ந்த பிளேடு கீழே கிடக்க முகம் வெளிரி போய் இரண்டு அடி பின்னே எடுத்து வைத்து ஏன் என்னை ஏமாத்திட்ட மாமா என சக்தியை பார்த்து கேட்டாள் சுகன்யா அத்தியாயம் பதிமூன்று என்னை ஏன் ஏமாத்திட்ட மாமா என்ற சுகன்யாவின் கேள்வியில் சக்தி அதிர்ந்து நிற்க மணிமேகலை ஓடி சென்று அவளது கையை தன் புடவையின் முந்தானையை வைத்து ரத்தம் வெளியேறாமல் அழுத்தி பிடித்தார் சிகிச்சையகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டாள் சுகன்யா சிகிச்சையகத்தில் இருந்த ஒற்றை பெஞ்சில் சுகன்யா படுக்க வைக்கப்பட்டிருக்க அவளது கையின் காயத்தை சுஜாதாவை தவிர மற்ற மூன்று மருத்துவர்களும் ஆராய்ந்தனர் ரொம்ப ஆழமா தெரியல ஸ்விட்சர் போட்டா பிளீடிங் ஸ்டாப் ஆகும் என கௌஷிக் கூறினான் இல்ல ஆழமா தான் இருக்கு இங்க பண்ண முடியுமான்னு தெரில ஷி மே நீட் அனஸ்தீஷியா ஓட்டி செட்டப் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என பிரபா கூறினார் இவர்கள் பேசுவதை பார்த்து கொண்டிருந்த சுஜாதா தள்ளுங்க என வந்து நின்றார் கையுறை அணிந்து கொண்டு கையின் காயத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து விட்டு ஓட்டி எல்லாம் வேண்டாம் லோக்கல் அனஸ்தீஷியா போதும் இருக்கான்னு உங்க பொண்ணு கிட்ட கேளுங்க என்றார் பிரபா மதுவின் முகத்தை பார்க்க மது தேவையானவற்றை எடுத்து தந்தாள் முதல்ல கூட்டம் போடாம எல்லாரையும் வெளியில போக சொல்லுங்க என்ற சுஜாதா ஒரு ஸ்டூலை எடுத்து போட சொல்லி சுகன்யாவின் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டார் சுஜாதா தையலிட மது அவருக்கு உதவி செய்தார் என்ன படிச்சிருக்கா உங்க பொண்ணு எல்லாம் ரெடியா இருக்கு ஓட்டிக்கு போகணும்னு நீங்க சொல்றீங்க இங்கேயே செய்யலாம்னு சொல்லாம அப்படியே நிக்கிறா என பிரபாகரனிடம் கேட்டார் மது பிரபாவின் முகத்தை பார்க்க அவரும் பாவமாய் மதுவை பார்த்து நின்றார் சுகன்யா அரை மயக்கத்தில் இருந்தாள் முடித்து விட்டு வெளியே வந்த சுஜாதா இந்த பொண்ணு ஏன் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு என கேட்டார் உங்க பொண்ணால தான் என அழுதார் மணிமேகலை அந்த பொண்ணு கையில எழுதியிருந்த சக்திதரன் தான் இவரா என சக்தியை காட்டி சுஜாதா கேட்க ஆமாம் என அழுது கொண்டே கூறினார் மணிமேகலை இர்ரெஸ்பான்சிபிள் கேர்ள்ஸ் பெத்தவங்களை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டாங்க நீங்க பயப்படாதீங்க பெருசா ப்ராப்ளம் இல்ல நான் மருந்து எழுதி தரேன் என கூறி மீண்டும் உள்ளே சென்றார் தங்கதுரை எதிர் வீட்டு திண்ணையில் சோர்ந்து போய் அமர்ந்திருந்தார் அன்னபுரணி ஒரு பக்கம் உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருக்க விஸ்வநாதன் மலைத்து போய் நின்றிருந்தார் உள்ளே வந்த சுஜாதா சுகன்யாவை பார்த்தார் மயக்கத்திலிருந்து தெளிந்திருந்தால் சுகன்யா சக்திதரன் உன்னை காதலிக்கிறேன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டானா சொல்லு போலீஸ் வெளியில தான் நிக்குது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடலாம் என சுஜாதா கூற சட்டென நிமிர்ந்து பார்த்த சுகன்யா அப்படியெல்லாம் இல்லை என்றாள் அப்போ ஒன் சைட் லவ்வா என கேட்டார் சுஜாதா பதிலுக்கு எதுவும் கூறாமல் சுகன்யா அமைதியாக இருக்க இங்க பாருமா நீ உயிரை விற்ற அளவுக்கு அந்த பையனை விரும்புற அவன் வேற ஒரு பொண்ணை விரும்புறான் அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு உன்னையவே அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் அந்த பொண்ணை மறக்காம உன்னோட வாழ்ந்தா உனக்கு ஓகேவா அப்புறம் உன்னோட அன்புக்கு என்ன மதிப்பு இல்ல உனக்கு தான் என்ன மதிப்பு என கேட்க பிரபாகரன் சுஜாதாவை கூர்மையாக பார்த்தார் வெளியில உன் அம்மா அழுதுகிட்டு நிக்கிறாங்க உன்னை பெத்து வளர்க்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க அவங்களையெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் நினைச்சு பார்க்க மாட்டீங்களா என கூறிவிட்டு மதுமிதாவை பார்த்தார் சுஜாதா ஆன்டி விடுங்க இந்த பொண்ணு ஏற்கனவே ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கு மேல மேல பேசி இன்னும் கஷ்டப்படுத்தாதீங்க பாவம் என்றான் கௌஷிக் பழனி வேலும் மற்றொருவனும் இளநீர் கொண்டு வந்து கொடுக்க எல்லோருக்குமே நாக்கு வறண்டு குடிக்க ஏதாவது தேவைப்பட மறுக்காமல் வாங்கி கொண்டனர் சுகன்யாவுக்கு அங்கிருந்த ஒரு பாத்திரத்தில் குடிக்க ஏதுவாக ஊற்றி கொடுத்த மதுமிதா அவளுக்கு வேண்டாம் என மறுத்துவிட்டாள் வெளியே நாற்காலி போட்டு அமர வைக்கப்பட்டிருந்த காவல்துறை ஆய்வாளருக்கும் கான்ஸ்டபிளுக்கும் கூட இளநீர் வழங்கப்பட்டது எல்லாம் சக்தியின் ஏற்பாடு சக்தி சொல்ல குரு செய்து விட்டான் சக்தியிடம் வந்த பழனிவேல் அண்ணா டாக்டர் மேடம் மட்டும் வாங்கிக்கல என்றான் ஏனா என்றவன் சுகன்யா குடித்தாளா என கேட்டறிந்து கொண்டு அவன் கையில் இருந்த இளநீரை வாங்கி கொண்டு உள்ளே
வேண்டாம்னா விடுங்களேன் சக்தி என்ன மது கோபமாக கூற என்கிட்ட அப்புறமா கோவப்படு நல்லா அழுதிருக்க சோர்வா தெரியிற இத குடி கொஞ்சம் தெம்பா இருக்கும் என கூறி நீட்டிய இளநீரை நீட்டியபடியே இருந்தான் வாங்காமல் செல்ல மாட்டான் என உணர்ந்தவள் கையில் வாங்கி கொள்ள அங்கேதான் நின்றிருந்தான் என்ன என்பது போல மது பார்க்க குடி என சைகை செய்தான் மது இளநீரை குடித்து முடிக்கவும் தான் வெளியே சென்றான் பார்த்து கொண்டிருந்த சுகன்யாவிற்கு கண்கள் கலங்க பிரபா பெருமையாய் சுஜாதாவை பார்த்தார் இதுல என்ன பெருமை வேண்டி கிடக்கு இந்த பொண்ணு தற்கொலை முயற்சி பண்ணியிருக்கு இதுக்கு காரணமே இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அவன் என்னடானா கூழா இளநீர் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போறான் நீங்க அதை வேற ரொம்ப பெருமையா பாக்குறீங்க என்றார் சுஜாதா பார்த்தியா இவனை நீ கல்யாணம் பண்ணியிருந்தனா உன் நிலைமை என்னாகி இருக்கும் நீ தப்பிச்சுக்கிட்ட உனக்கு என்ன குற பார்க்க நல்லா இருக்க படித்த பொண்ணு மாதிரி இருக்க வேற ஒரு நல்ல பையனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நான் இப்போவே சொல்கிறேன் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பையன் ரொம்ப லக்கி சும்மா சொல்கிறேன்னு நினைக்காத உன்னை நினைக்காத இவனுக்காக உயிரை விட பார்த்த உன்னை கட்டிக்கிட்டவன் மேலே எவ்வளோ அன்பாக இருப்ப இனிமே இதை மாதிரி முட்டாள்தனம் பண்ணாமல் உன்னோட வாழ்க்கையை உனக்காக வாழு என சுஜாதா பேச எதற்கும் பதிலளிக்காமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் சுகன்யா கௌஷிக் சுகன்யாவையே பார்த்திருந்தான் காவல்துறை ஆய்வாளர் உள்ளே வந்து சுகன்யா எப்படி இருக்கிறாள் என விசாரித்து அறிந்து கொண்டு இது தற்கொலை முயற்சி கேஸ் போடணும் என்றார் அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் நான் வேணும்னா மினிஸ்டர் கிட்ட சொல்ல சொல்றேன் என்றார் சுஜாதா வர வர போலீஸ்க்கு மரியாதே இல்லாம போச்சு அவங்க எடுபடியா நினைச்சுக்கிறாங்க என முணுமுணுத்து கொண்டே சென்றார் காவல்துறை ஆய்வாளர் இதெல்லாம் என்னடா என சக்தியிடம் கேட்டார் அனுஷியா அப்பா அவர் தங்கச்சி பொண்ணு அண்ணனுக்கு கட்டி வச்சார் உனக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கணுமே உன் அண்ணன் பொண்ணை நான் கட்டிக்கிட்டேன் என்றான் சக்தி சக்திய முறைத்த அனுஷியா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னியாடா பாரு எவ்வளோ பிரச்சனை என்றார் இதுக்கு நான் என்னமா பண்றது மனசுல ஒருத்திய வச்சுக்கிட்டு வேற ஒருத்தி கூட குடும்பம் பண்ண முடியுமா நான் தான் ஆரம்பத்துல இருந்தே சுகன்யாவை கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேனே என்றான் விடுமா சுகன்யாவை பார்த்தா பாவமா தான் இருக்கு ஆனா பாவப்பட்டு எல்லாம் சக்தி அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா அவனை தப்பு சொல்ல முடியாது அவன் சொல்ல சொல்ல கேட்காம மத்தவங்க அவன் மனசுல ஆசையை வளர்த்தா சக்தி என்ன பண்ணுவான் என்றான் குரு சுகன்யா வெளியில் வர மணிமேகலை அன்னப்புரணி வளர்மதி மூவரும் அவளிடம் ஓடி சென்றனர் மணிமேகலை சுகன்யாவை கட்டி கொண்டு அல தங்கதுரை மகளை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஏற்கனவே டயர்டா இருக்கா இன்னும் ஏன் இப்படி பண்றீங்க முதல்ல வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போங்க ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் என்றார் சுஜாதா மணிமேகலை தன் மகளை வீட்டிற்கு அழைத்து செல்ல வளர்மதியும் அன்னப்புரணியும் அவர்களுடனே சென்றனர் ஊர் பெரியவர் ஒருவர் வந்து சக்தியிடம் அப்புறம் என்னப்பா உன் பொண்டாட்டி அழைச்சிக்கிட்டு நீ உன் வீட்டுக்கு போ என கூற அந்த துரோகியோட பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்தா நான் வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் என அறிவித்தார் விஸ்வநாதன் என்னங்கையா இது உங்க பேரனோட சம்சாரம் பின்ன வேற எங்க போகும் என கேட்டார் அந்த ஊர் பெரியவர் ஒருவர் அந்த பொண்ணு இருக்கிற வீட்டுல நான் இருக்க மாட்டேன் தாராளமா என் பேரை அழைச்சுக்கிட்டு வரட்டும் நான் அந்த வீட்டுல இருக்க மாட்டேன் என்றார் தாத்தா நீங்க ஏன் வீட்டை விட்டு போகணும் அது உங்க வீடு வேணும்னா அவ அவ பொண்டாட்டி அழைச்சுக்கிட்டு போகட்டும் என்ற வீரவேல் வாங்கப்பா நாம போகலாம் என கூறி தந்தையை அழைத்து கொண்டு சென்றார் விடுசக்தி பெருசு ரொம்ப வீராப்பா இருக்கு பெருசு மனசு மாறுற வரைக்கும் நீ தோப்பு வீட்லயே உன் பொண்டாட்டியோட இரு என கூறினார் அந்த ஊர் பெரியவர் டெய் கொஞ்ச நாள் தோப்பு வீட்லயே நீங்க இருங்க தாத்தா மனசு மாறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வீட்டுக்கு வரலாம் என்ற குரு என்ன இருந்தாலும் என்கிட்ட கூட அந்த பொண்ணு யாருங்கிற உண்மையை நீ சொல்லலையேடா என்றான் ஏன்கிட்டே சொல்லல என்றார் அனுஷியா அம்மா அவன் கல்யாணத்தை பதிவு பண்ண சாட்சி கையெழுத்து போட மட்டும் என்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டான் என்ன குரு கூற எனக்கு தெரியாம இன்னும் என்னென்ன எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கடா என சக்தியை பார்த்து கேட்டார் அனுஷியா சொல்லுடா என்றான் குரு இப்ப வரைக்கும் அவ்வளவுதான்டா இத தவிர உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா இனிமேதான் ஏதாவது செய்யணும் என்றான் சக்தி அம்மா இவன் கிட்ட வச்சுக்கிட்டோம் நம்மளையும் ஏதாவது வம்புல மாட்டி விடுவா வா நாம போகலாம் என கூறி அனுஷியாவை அழைத்து கொண்டு சென்றான் குரு அப்புறம் என்ன சக்தி உன் சம்சாரத்தை அழைச்சுக்கிட்டு நீ தோப்பு வீடு போ என்றார் ஒரு பெரியவர் அட சக்திக்கு இதுல எதுவும் வெசனம் இருக்க போகுதா என்ன இனிமே தோப்பு வீடே பேராண்டியோட ஆட்டத்துல அலற போகுது என வயதானவர் ஒருவர் நையாண்டி பேச கூடியிருந்தோர் கொள்ளென்று சிரித்தனர் போங்கப்பா போங்க போய் உங்க உங்க சோழி கழுதைய பாருங்க என ஒருவர் தன் தோளில் கிழந்த துண்டால் காக்கை கூட்டத்தை கலைப்பது போல கூட்டத்தை கலைத்தார் நான் அப்பவே சொன்னேன்டி சித்திரையில சக்திக்கு கல்யாணமாக போதுன்னு எப்படி கரெக்டா நடந்திருக்குன்னு பாத்தியா என முகஜோசியம் பார்த்த செல்ல கிளி ஒரு பெண்ணிடம் கூறி செல்ல அப்போ கிழவி ஜோசியம் உண்மைதானா என பழனி வேல் பதற்றமாக பக்கத்தில் இருந்தவனிடம் கேட்க இந்த சக்தி பைய ஒரு பொண்ணை கூட நிமிர்ந்து பார்த்ததில்ல இப்படி அதிரடியா டவுன்கார டாக்டர் பிள்ளைய லவ்ஸ் பண்ணி தாலியும் கட்டிப்பிட்டானே என வயதான
சக்தி ஒருபுறம் நிற்க மதுமிதாவும் ஒருபுறம் நின்றாள் இப்போ உங்களுக்கு சந்தோஷமா என் பொண்ணோட வாழ்க்கையவே கெடுத்து வச்சுட்டீங்க எனக்கு உண்மையாவே இருக்க மாட்டீங்களா இன்னும் என்னென்னலாம் பொய் சொல்லி வச்சிருக்கீங்க என பிரபாகரனை திட்டி கொண்டிருந்தார் சுஜாதா பிரபாகரன் பதில் எதுவும் கூறாமல் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தார் அம்மா பிளீஸ் அப்பாவை ஒன்னும் சொல்லாதீங்க அவர் நல்ல எண்ணத்துல தான் என்னை இங்க அனுப்பி வச்சார் நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என மது கூற மது கூறிய தப்பு என்ற வார்த்தையில் நிமிர்ந்து அவளை பார்த்து முறைத்தான் சக்தி தப்புன்னு தெரியுதுல என் கூட வந்துடுறியா என கேட்டார் சுஜாதா உங்களுக்கு தெரியாம கல்யாணம் பண்ணதை தான் தப்புன்னு சொன்னேன் அவரை விரும்பினதை சொல்லல என்றாள் மது ஒரு வருஷம் டைம் கேட்டியே உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிற இவருக்கு என்ன பதில் சொல்றது என கௌஷிக்கை காண்பித்து கேட்டார் சுஜாதா அவனை பார்த்த மது சாரி கௌஷிக் உங்களை என்னால ஃப்ரெண்டா தான் பார்க்க முடிஞ்சது உங்களை மேரேஜ் பண்ண இஷ்டம் இல்லைன்னு அம்மா கிட்ட அப்பவே சொல்லிட்டேன் அவங்க உங்க கிட்ட சொல்லாம என்னை கன்வின்ஸ் பண்றதுலே இருந்துட்டாங்க என்றாள் கௌஷிக்கு மிகவும் வலித்தது என்னை விட எந்த வகையில் அவன் ஒசத்தின்னு அவனை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா என்றுதான் யோசித்தான் என்னை ஏன் மது உனக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சு என கௌஷிக் கேட்க மது சங்கடமாக அவனை பார்த்தாள் சக்திக்கு கோபம் வந்துவிட்டது அவளுக்கு உன்ன பிடிக்கல அவ்வளவுதாண்டா சும்மா ஏன் பிடிக்கல எதுக்கு பிடிக்கலன்னு என எரிச்சலாக கூறினான் சக்தி பிளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க என்றால் மது நான் ஏண்டி அமைதியா இருக்கணும் அவன் வாய மூட சொல்லு என்றான் சக்தி ஏன் இப்படி மரியாதை இல்லாம பேசுறீங்க அவர் ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் என்றால் மது எவனா இருந்தா எனக்கு என்ன நான் இருக்கும் போதே என் பொண்டாட்டி கிட்ட வந்து என்னை ஏன் பிடிக்கலன்னு கேட்டா என்னால பாத்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது என்றான் சக்தி எப்படி பேசுறா பாருங்க இவன் கூட மது எப்படி குடும்பம் நடத்துவா எல்லாம் உங்களாலதான் என்றார் சுஜாதா கல்யாணமான மது கிட்ட வந்து கௌஷிக் இப்படி கேக்குறது நமக்கு வேணா தப்பா தெரியாம இருக்கலாம் சக்தி கிராமத்துல வளர்ந்த பையன் அவனுக்கு பிடிக்கல அதான் அப்படி பேசுறான் மத்தபடி நல்ல பையன் நம்ம பொண்ணும் தான் விரும்பி இருக்கா என்றார் பிரபாகரன் முடிவா என்னதான் சொல்ல வரீங்க என கேட்டார் சுஜாதா மதுவை இங்க விட்டுட்டு கிளம்பு ஈவினிங் கேம்ப் முடியிற சமயத்துல கலெக்டர் வருவார் நாம இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது என்றார் நீங்களே சொல்லிக்கிட்டு கிளம்புங்க யார்கிட்டையும் பேசுற ஐடியா எனக்கு இல்லை என்றார் சுஜாதா எழுந்து கொண்ட பிரபாகரன் சக்தி நாங்க கிளம்புறோம்ப்பா மதுவை பார்த்துக்க மனசு எல்லாத்தையும் ஏத்துக்க கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வரோம் என்றவர் மதுவிடம் சென்றார் நாங்க வரோம் மது உன் விருப்பப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட வாழ்ந்து காட்டு என கூறினார் என் மேல கோபம் இல்லையேப்பா என மது கேட்க இல்லைன்னு பொய் சொல்ல மாட்டேன் மது உன் மேல நிறைய நம்பிக்கை வச்சிருந்தேன் விடு சீக்கிரமே எல்லாம் சரியாகும் என்றார் மது மேல எந்த தப்பும் இல்ல மாமா நான் தான் என சக்தி பேச அவனை இடையிட்டு தடுத்தவர் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா கூட என் பொண்ணு என்கிட்ட இதை பத்தி சொல்லல என்ன விட நீ அவளுக்கு முக்கியமா போயிட்ட எல்லாத்தையும் விடு ஒரு காலத்துல நான் தெளிவில்லாம குழப்பத்துல நிறைய செஞ்சு என் குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சுட்டேன் இன்னைக்கு நீயும் அதே நிலைமையில தான் இருக்க நீயாவது இப்பவே சரி பண்ணிக்க என்றவர் சுஜாதாவையும் கௌஷிகையும் அழைத்து கொண்டு திருவாரூர் சென்று விட்டார் வீட்டில் சக்தியும் மதுவும் மட்டும் இருந்தனர் சோஃபாவில் அமர்ந்த மது தன் மடியில் முகம் புதைத்து அழ ஆரம்பித்தாள் தந்தை தன்னை தவறாக நினைத்தது சுஜாதாவின் பாராமுகம் சுகன்யாவின் தற்கொலை முயற்சி விஸ்வநாதனின் நிராகரிப்பு சக்தி குடும்பத்தினரின் ஒதுக்கம் என அனைத்தாலும் பாதிக்கப்பட்டதால் மிகவும் மன அழுத்தத்தில் இருந்தாள் மதுவின் அருகில் வந்த சக்தி அவள் தோல் மீது கை வைக்க எல்லாம் உங்களாலதான் இப்ப சந்தோஷமா என வெடித்தாள் நான் என்னடி பண்ணேன் என கேட்டான் சக்தி நீங்க தான் எனக்கு தெரியாம என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க யார்கிட்டையும் இப்போதைக்கு சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னேன் தானே ஏன் எல்லார் முன்னாடியும் சொன்னீங்க என்றாள் நான் சொல்லலன்னா உன் அம்மா உன் அவங்களோட கூட்டிட்டு போயிருப்பாங்க என்றான் போனா என்ன நான் பொறுமையா அப்பா கிட்ட சொல்லி பிரச்சனை வராம பாத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பேன் இப்போ அப்பாவும் என்ன தப்பா நினைக்கிறாரு சுகன்யா கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு உங்க தேவி அத்தையும் ஏன் இறந்தாங்கன்னு உண்மையை கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி என்னை வந்து கூப்பிட்டுருக்கலாம் தானே சுகன்யாவும் தற்கொலை முயற்சி பண்ணிருக்க மாட்டா உங்க வீட்லயும் என்னை ஏத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க உங்க அவசரத்தால இப்ப என்னென்ன ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா என கேட்டாள் சுகன்யா இவ்வளவு தீவிரமா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாதடி என்னோட கல்யாண விஷயம் தெரியாம போயிருந்தா கண்டிப்பா அந்த புள்ள வேற கல்யாணம் செஞ்சிருக்காது எனக்காக காத்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கும் இந்த உண்மை தெரிஞ்சது நல்லதுதான் அந்த புள்ளையும் மனசு மாறி வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கும் நம்ம கல்யாண விஷயம் தெரியாம போயிருந்தா பெரியவங்களும் சுகன்யாவுக்கு வேற பையனை பார்க்கவே மாட்டாங்க தேவியத்தை ஏன் இறந்தாங்கன்னு கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யலாம் மது முடியும்னு உறுதியா சொல்ல முடியாது அத நான் கண்டுபிடிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது உன் அம்மா வேற அடுத்த மாசம் அந்த கௌஷிக்கோட கல்யாணம்னு சொல்றாங்க என்னால என்ன பண்ண முடியும் என கேட்டான் அவங்க சொன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு நினைச்சிங்களா என உக்கரமாய் கேட்டாள் மது அப்படி
யோசிக்காம அவசரத்துல நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இப்ப சொன்னதுக்கு காரணம் தேடி தேடி என் கிட்ட சொல்றீங்க என் முன்னாடி நிக்காதீங்க போங்க இங்க இருந்து என கத்தினாள் மது கோவப்படாதடி என் வீட்லயும் என்ன சேர்த்துக்க மாட்டாங்க நீயும் துரத்துனா எங்கடி போவேன் என கேட்டான் எங்கேயாவது போங்க என மீண்டும் கத்த சக்தி கோபமாக வெளியே சென்று விட்டான் மது நிறுத்திருந்த அழுகையை மீண்டும் தொடர ஆரம்பித்தாள் அத்தியாயம் பதினான்கு மதுவின் கோபமான பேச்சால் சக்தியும் கோபமடைந்து வெளியே சென்றுவிட தனியாக வெகு நேரம் அங்கேயே உட்கார்ந்து அழுத மது சிறிது நேரத்தில் தெளிந்தாள் நேரம் மாலை நான்கு ஆகியிருக்க மதுவுக்கு பசிக்க ஆரம்பித்தது காலையிலேயே பொண்ணுத்தாயி மதியத்திற்கும் சேர்த்தே சமைத்து விட்டுதான் சென்றிருந்தார் சாப்பிடலாம் என எழுந்தவள் சக்திக்கும் பசிக்குமே எங்கே சென்றிருப்பார் வீட்டிலும் சேர்க்கலன்னு சொன்னாரே என்ன மது நீ இப்படியா சக்தி கிட்ட கோவப்படுவ என தன்னையே நொந்து கொண்டவள் அவனுடைய எண்ணிற்கு அழைத்தாள் வீட்டிற்கு வெளியிலிருந்து அவனது கைபேசி ஒழிக்க வெளியே சென்று பார்த்தாள் சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்து சக்தி நன்றாக உறங்கி கொண்டிருக்க அவனது சட்டை பையிலிருந்து ஒளி எழுப்பிய கைபேசி ஓய்ந்து போனது அவன் எழவே இல்லை எவ்வளோ பிரச்சனை நடந்திருக்கு இப்படி தூங்குறத பாரு என மனதிற்குள் நினைத்தவள் அவன் தோலை தொட்டு அசைத்து எழுப்பினாள் கண் திறந்தவன் என்னடி என்றான் சாப்பிட வாங்க என்றாள் மது கோபம் போயிடுச்சா என கேட்டான் சக்தி கோபம் இருக்குதான் அதுக்காக சாப்பிடாம இருப்பீங்களா வாங்க என்றாள் எழுந்து கொண்டவன் ஓய்வரை சென்றான் மது சமையலறை சென்று பார்க்க வத்தல் குழம்பும் முட்டைக்கோஸ் பொரியலும் இருந்தது பொரியலில் வாடை வர அதை விட்டுவிட்டு சாதத்தையும் குழம்பை சூடு செய்து அதையும் எடுத்து வந்து கூடத்தில் இருந்த சிறிய மேசையில் வைத்தாள் அவசரத்திற்கு அப்பளம் மட்டும் பொறித்து அதையும் எடுத்து வந்து வைத்தாள் ஒரு நாற்காலி மட்டுமே இருக்க மது சுற்று முற்றும் பார்த்தாள் அதற்குள் வந்துவிட்ட சக்தி அங்கிருந்த ஒரு ஸ்டூலை எடுத்து வந்து போட்டான் இரண்டு தட்டுகளை வைத்து தனக்கும் அவனுக்குமாய் பரிமாறிவிட்டு அமைதியாக சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் சக்திக்கும் நல்ல பசி அவனும் எதுவும் பேசாமல் சாப்பிட்டான் குழம்பு ஊற்றி கொஞ்சம் சாப்பிட்டவள் பின்னர் தயிர் போட்டு கொண்டு சாப்பிட்டு முடித்தாள் சக்தி எதுவும் கேட்டுக்கொள்ளவில்லை சாப்பிட்டு முடித்து பாத்திரங்களை மீண்டும் சமையலறையில் வைத்தவள் சக்தியிடம் ஒன்றும் கூறாமல் அவளது அறைக்கு சென்று விட்டாள் கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டுட்டு மூஞ்ச திருப்பிக்கிட்டு போறத பாரு என வெளிப்படையாக புலம்பினான் சக்தி நீங்க பண்ணன வேலைக்கு ஈனு இழிச்சுட்டு பேசணுமா என திரும்பி நின்று கோபமாக கேட்டாள் மது ஐயோ கோட்டையெல்லாம் அழிச்சுட்டு திரும்பவும் ஃபஸ்ட்லேருந்து போடுறியா எனக்கு இதுக்கு மேலே இன்னைக்கு தாங்க முடியாது என்றவன் வெளியே சென்று சாய்வு நாற்காலியில் மீண்டும் அமர்ந்து கொண்டான் வெறுமன கண்களை மூடி சாய்ந்து கொண்டான் மதுவுக்கும் அழுததில் கண்கள் எரிய அவளும் படுத்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் உறங்கியும் விட்டாள் அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆனதும் எழுந்து கொண்ட சக்தி மெதுவாக உள்ளே சென்று பார்த்தான் மது உறங்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் படுத்திருந்த கட்டிலின் ஓரம் அமர்ந்து அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் காலையிலிருந்து நடந்த நிகழ்ச்சிகளால் சக்திக்கும் மனம் என்னவோ போல் இருந்தாலும் மது செல்லவில்லை என்னை விட்டு இனி செல்லவும் மாட்டாள் என்ற நினைவு அவனுக்கு நிம்மதியை கொடுத்தது சுகன்யாவை பற்றியும் நினைத்து கொண்டான் அவள் மீது ஆர்வம் இல்லாவிட்டாலும் அத்தை மகள் என்ற அக்கறை இருந்தது காலையில் அவள் செய்த செயலில் கோபம் வந்தாலும் ஒரு பக்கம் பாவமாக இருந்தது இதற்கு காரணமான பெரியவர்கள் மீது கோபம் வந்தது முன்பே சுகன்யாவை சந்தித்து தன்னுடைய எண்ணத்தை அவளிடமே தெளிவாக கூறியிருக்கலாமே என நினைத்தவன் சில நாட்கள் சென்று அவளிடம் தெளிவாக பேசி அவளுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை அமைத்து தர வேண்டும் என நினைத்து கொண்டான் வெளியில் யாரோ வரும் அரவம் கேட்க எழுந்து வந்து பார்த்தான் பொண்ணுத்தாயிதான் வந்திருந்தார் என்ன இன்னைக்கு சீக்கிரம் வந்துட்டீங்க என கேட்டான் சமைச்சு வச்சுட்டு பொழுதோட போயிடலாம்னு தான் சீக்கிரம் வந்துட்டேன் என்றார் பொண்ணுத்தாயி சரி போங்க என்றவன் கூடத்தில் வந்தமர்ந்து கொண்டான் ஒரு மணி நேரத்தில் பொண்ணுத்தாயி சமைத்து வைத்து விட்டு சென்றுவிட மது எழுந்து வந்தாள் தாயம்மா இன்னும் வரலையா என கேட்டாள் வந்துட்டு சமைச்சு வச்சுட்டு போயிட்டாங்க என்றான் ஏன் போயிட்டாங்க ஏன்னா வேலையை முடிச்சுட்டாங்க போயிட்டாங்க நைட் நான் எப்படி தனியா தூங்குறது என மது கேட்க அவளை பார்த்து முறைத்தான் நீ ஏன் தனியா தூங்கணும் அதான் நான் இருக்கேனே என்றான் ஒன்னும் வேண்டாம் தாயம்மாவை வர சொல்லிட்டு நீங்க உங்க வீட்டுக்கு போங்க என்னோட சேர்ந்து போனாதான் உங்களை ஏத்துக்க மாட்டாங்க தனியா போனீங்கன்னா ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்க என்றாள் கட்டின பொண்டாட்டிய இங்கிட்டு தனியா விட்டுட்டு நான் மட்டும் வீட்டுக்கு போகணுமா ஊர்ல எல்லாரும் என்ன பேசுவாங்க என கேட்டான் இவ்வளோ நாள் அப்படிதானே இருந்தோம் என்றாள் அப்ப எவனுக்கும் நம்ம புருஷம் பொண்டாட்டின்னு தெரியாது இன்னைக்கு ஊருக்கே தெரிஞ்சு போச்சு இனிமே உன்னை இங்க தனியா விட்டுட்டு நான் மட்டும் அங்கிட்டு போனா நல்லா இருக்காது என்றான் யார் வேணா என்ன வேணா பேசட்டும் நீங்க இங்க தங்க வேண்டாம் போயிடுங்க என்றாள் ஏ நான் இங்கிட்டு தங்கினா என்ன எனக்கு பிடிக்கல நான் தங்குறது பிடிக்கலையா என்னையவே பிடிக்கலையா என கேட்டான் சக்தி புரியாம பேசாதீங்க பிரச்சனையெல்லாம் சரியாகட்டும் அதுவரை நாம தனித்தனியாவே இருப்போம் என்றாள் 
இங்கிட்டு நான் இருந்தா மட்டும் என்ன என் கூட சேர்ந்தா வாழ போற நான் இங்கிட்டு தான் இருப்பேன் என்றான் நீங்க நினைக்கிறது தான் நடக்கணும் எல்லாம் உங்க இஷ்டம்தான்ல என சூடாக கேட்டார் உன் மேல மட்டும்தான் எனக்கு இஷ்டம் வேற எதுமேலையும் எனக்கு இஷ்டம் இல்லை என்றான் மது மீண்டும் அவளது அறைக்கு சென்று விட்டாள் அமைதியாக சக்தி கூடத்தில் அமர்ந்திருந்தான் தூங்கி எழுந்ததால் தெளிவாக இருந்த மது அமைதியாக யோசித்தாள் சக்தி அதிரடியாக தன் கழுத்தில் தாலி கட்டவில்லை என்றால் இந்த கல்யாணம் நடந்தே இருக்காது என்பதை உணர்ந்தாள் இன்று தங்கள் திருமணத்தை பற்றி கூட தன்னை அம்மா எங்கே அழைத்து கொண்டு போய் விடுவாரோ என்பதால் தான் கூறியிருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் தான் கோபமாக வெளியே போக சொல்லிய பிறகும் தன்னை தனியே விட்டு செல்லாமல் வெளியிலேயே அமர்ந்திருந்த சக்தியின் செயல் மதுவை வெகுவாக கவர்ந்தது அதை நினைத்து மெல்ல சிரித்து கொண்டாள் காலையில் அத்தனை சண்டையிலும் தனக்கு துணையாக நின்றதை நினைத்து பார்த்தாள் அவளது கோபத்தை விளக்க மறைந்திருந்த அவன் மீதான மதுவின் காதல் மட்டுமே அவளுக்கு தெரிந்தது எல்லோரும் அவனை திட்டும்போது தானும் கோவப்படுவது தவறு என நினைத்தவளாய் எழுந்து கூடத்திற்கு வந்தாள் அவன் அருகில் போய் அமர்ந்து கொண்டாள் சக்தி ஒன்றும் சொல்லாமல் அமைதியாக அவளை பார்த்தான் சாரி என்றாள் மது ம் ம் மன்னிச்சுட்டேன் என சக்தி கூற மதுவுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது அவன் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் எல்லாம் சரியாகிடுமா என கேட்டாள் சரி பண்ணிடுவோம் என்றான் அழுது அழுது கண்ணெல்லாம் எரியுது என்றாள் எதுக்கு இப்படி அழுவனும் ஆமா ரொம்ப அழுதுட்டேன் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடிக்கடி அழுவுறேன் என்றாள் இனிமே அளவிட மாட்டேன் என்றான் நான் இங்க வராம இருந்திருந்தா எந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காதுல்ல நீ இங்க வந்ததால எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சுகன்யாவை எப்படியும் நான் கல்யாணம் கட்டியிருக்க மாட்டேன் நாம சேரணும்னு விதி இருந்தா நீ எங்கிட்டு இருந்தாலும் நமக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கும் முடிஞ்சு போனதை பத்தி பேசாத உன் கவலையெல்லாம் தீர்க்க வேண்டியது என் பொறுப்பு என்றான் ம் என்றாள் மது பின்பு மது சக்தியிடம் கோபம் இல்லாமல் இணக்கமாகவே இருந்தாள் இரவு உணவு முடித்து இரவு உடை மாற்றி வந்தவள் நான் ரூம்ல படுத்துக்கிறேன் நீங்க ஹால்ல படுத்துக்கோங்க என்றாள் நான் உன்னை ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் நானும் என சக்தி கூறி கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவனை பேச விடாமல் தடுத்தவள் இந்த கதையே வேண்டாம் என்னை பார்த்த அன்னைக்கே கண்ணாலேயே என்னை சாப்பிட்டாள் நீங்க உங்களை எல்லாம் நம்ப முடியாது நீங்க இங்க நான் அங்க என்றாள் கடைசியில சினிமாவில வர மாதிரியே நானும் கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி தானா என சக்தி கேட்க ஒரு பாயையும் தலையணையும் எடுத்து வந்து அவன் கையில் திணித்தவள் எல்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க சம்சாரி அது வரைக்கும் பிரம்மச்சாரி தான் என்றாள் சக்தி ஏக்கமாக மதுவை பார்க்க குட் நைட் என கூறி அவளது அறைக்கு சென்று படுத்து கொண்டாள் காலையில் கண் விழித்தவன் ஓய்வரை சென்று வந்தான் முகம் மட்டும் கழுவி வர மதுவும் எழுந்திருந்தாள் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் மது மாத்து துணி கூட இல்ல எடுத்துட்டு வரேன் என்றான் யார்கிட்டையும் எதுவும் கோவமா பேசிடாதீங்க என்றாள் நான் கோவமா பேசுறதா அங்க இருக்கிற பெருசுங்கள்லாம் என்ன முதல்ல வீட்டுக்குள்ள விடுதான்னு பார்ப்போம் என கூறி சென்று விட்டான் வீட்டிற்கு வெளியில் இருந்த இரும்பு கதவை திறந்து கொண்டு சக்தி உள்ளே செல்ல அனுஷ்யா வெளியில் தான் நின்றிருந்தார் சக்தியை பார்த்ததும் ஓடி வந்தார் என்னம்மா நிலவரம் எப்படி இருக்கு என கேட்டான் சக்தி உன் தாத்தாவும் அப்பாவும் ரொம்ப கோவத்துல இருக்காங்க உன் அப்பத்தா ஒரே ஒப்பாரிதான் வளர் அவ அம்மா வீட்டுல இருக்கா என சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே குரு வெளியில் வந்தான் என்னடா சக்தி உன் மாமனார் மாமியார் எல்லாம் ஊருக்கு அனுப்பி வச்சிட்டியா என் மாமியார் தான் வில்லங்கம்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் உன் மாமியார் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என் மாமியார் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்றான் அண்ணிய ஒன்னும் சொல்லாதடா என அனுஷியா கூற பாரா பாசம் பொங்குறத என் மாமியார் கூட உனக்கு அண்ணி தானே எத்தனை முறை நான் கொடை சொல்லியிருப்பேன் ஏதாவது சொல்லியிருக்கியா உன் அண்ணன் பொண்டாட்டினதும் சப்போர்ட் பண்றியா உன் அண்ணன் அந்த அம்மா கூட எப்படிதான் குடும்பம் பண்றாரோ என்றான் குரு இவன் கிடக்கிறான் நீ சொல்லுடா என் மருமக எப்படி இருக்கிறா என கேட்டார் அனுஷியா என் பொண்டாட்டிய மட்டும் ஓம் பொண்டாட்டி ஓம் பொண்டாட்டின்னு சொல்லிட்டு அவன் பொண்டாட்டிய மட்டும் ஏன் மருமகள்னு சொல்றியா என மீண்டும் குரு சண்டைக்கு வர அம்மா இவன் தான் என்னோட கல்யாணத்துக்கு சாட்சி கையெழுத்து போட்டான்னு அன்னிக்கிட்ட சொல்லிட வேண்டியதுதான் என சக்தி கூற டேய் என அதிர்ந்தான் குரு சக்தியும் அனுஷியாவும் சிரிக்க குருவும் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டான் என் மூட்டு பேத்தி செத்து பொழைச்சிருக்கா வெசனம் இல்லாம எல்லாரும் கூடி கூடி சிரிக்கிறாவளே இத கேட்க ஒரு நாதி இல்லையா என உள்ளிருந்து அன்னபூரணியின் ஒப்பாரி குரல் கேட்க வயசானாலும் இந்த கிழவிக்கு காது மட்டும் ஷார்ப்பா இருக்குடா என்றான் குரு சிரிப்பை நிறுத்திய அனுஷியா மது எப்படிடா இருக்கா அண்ணனும் அண்ணியும் ரொம்ப திட்டினாங்களா என விசாரித்தார் ரொம்ப எல்லாம் திட்டலமா உன் அண்ணன் மதுவ தப்பா நினைச்சுக்கிட்டார் உன் அண்ணி மது கிட்ட பேசாம போயிட்டாங்க நேத்தெல்லாம் ஒரே அழுக அப்புறம் நைட் சரியாகிட்டா என்றான் சக்தி சக்தி கண்ணு உன்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேண்டா நேத்து நல்ல நாள் கிடையாதேடா என கவலையாக கூறினார் அனுஷியா ஏமா நேத்தைக்கு என்ன என கேட்டான் சக்தி அம்மா அவன் மூஞ்ச பார்த்தா தெரியல நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சு வந்திருக்கான் அதெல்லாம் ஒன்னும் நடக்கல என்றான்
அவ என்னை வீட்டை விட்டு துரத்தாம விட்டதே பெருசு என சளிப்பாக கூறினான் ஏண்டா உன் மேல மதுவுக்கு விருப்பம் இல்லையா என கேட்டார் அனுஷ்யா எல்லாம் இருக்கு என்னமோ இவளால தான் சுகன்யா வாழ்க்கை பறிப்போயிடுச்சுன்னு இவளுக்கு ஒரு எண்ணம் அதை விடு தேவியத்தையே செத்து போச்சு என கேட்டான் என்னடா தெரியாத மாதிரி கேட்கிற உன் மாமனார் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி கடைசியில வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் அதான் அத்த கிணத்துல உழுந்து செத்து போச்சு என்றான் குரு இல்லடா என்ற சக்தி பிரபாகரனின் கதையை கூறி முடிக்க நீ சொல்றத தவிர எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாத சக்தி எனக்கு தெரிஞ்சதை ஏற்கனவே உன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் என்றார் அனுஷியா நீ சொல்றத வச்சு பார்த்தா தேவியத்த வேற யாரையாவது விரும்பியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்டா என்றான் குரு சேச்ச அப்படியெல்லாம் இருக்காதுடா தேவி மணிமேகல அண்ணி மாதிரி கிடையாது ரொம்ப அமைதி என்றார் அனுஷியா ஏன் அமைதியா இருந்தா யாரையும் லவ் பண்ண மாட்டாங்களா என கேட்டான் சக்தி ஆமாண்டா கண்டிப்பா தேவியத்தை யாரையாவது விரும்பி இருக்கணும் அவங்க ஏமாத்தினதால அத்த சூசைட் பண்ணி செத்து போயிருக்கணும் அது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் என்றான் குரு என்னடா என்னென்னமோ சொல்றீங்க என கேட்டார் அனுஷ்யா மா நீ என்ன பண்றனா சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறப்ப எல்லாம் உன் மாமியார் வாயையும் உன் புருஷன் வாயையும் நல்லா கிளறு ஏதாவது விஷயம் கிடைக்கும் என்றான் சக்தி மலங்க மலங்க விழித்து கொண்ட அனுஷியா தலையை ஆட்ட அவரது தோள்கள் இரண்டையும் கைகளால் பற்றி கொண்டவன் முழிக்காதமா ஏதாவது பண்ணி என் வாழ்க்கையில விளக்கேத்தி வை என சக்தி கூற குரு சிரித்தான் நீ என்னடா சிரிக்கிற உன் மச்சனிச்சிக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து கட்டி வை உனக்கு புண்ணியமா போகட்டும் அப்பதான் மது சந்தோஷமா என் கூட குடும்பம் நடத்துவா என குருவை பார்த்து கூறினான் சக்தி ரொம்ப ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருக்கு பார்த்து ஏதாவது பண்றேன் நான் நெல் மூட்டை போட திருவாரூர் போறேன் இன்னைக்கு களை எடுக்கிறாங்க போய் நின்னு பார்த்துக்க என்றான் குரு சரிடா என்ற சக்தி அவனது அறைக்கு சென்று ஒரு பையில் தன் துணிகளை எடுத்து கொண்டு வெளியில் வர தாத்தா நாற்காலியில் அமர்ந்து தினசரி படுத்து கொண்டிருந்தார் சக்தி தாத்தாவின் அருகில் செல்லவும் என்கிட்ட எவனும் ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது என கடுமையாக சொல்லிவிட்டு உள்ளே எழுந்து சென்றார் சக்தி தனது அப்பத்தாவின் முகத்தை பார்க்க அவரும் முகத்தை திருப்பி கொண்டார் அங்கே வந்த வீரவேல் என்னடா இங்கெதுக்கு வந்த என கேட்டார் ஏன் நம்ம வீட்டுக்கு நான் வரக்கூடாதா என்றான் சக்தி ஓ இஷ்டத்துக்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு இங்க வரக்கூடாது என்றார் வீரவேல் மனசுக்கு பிடிச்சவள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அது தப்பா என கேட்டான் என் தங்கச்சி சாவுக்கு காரணமானவன் பொண்ண கல்யாணம் பண்ணது தப்புதான் என்றார் நீங்க மட்டும் அவரோட தங்கச்சி கூட தானே குடும்பம் பண்றீங்க நான் மட்டும் அவர் பொண்ண கட்டக்கூடாதா என்றான் எதுக்கு எதை இணைக்கூட்டுறான் வெக்கம் கேட்ட பைய என்றவர் அங்கிருந்து சென்று விட்டார் சக்தி தன் துணிமணிகளை எடுத்துக்கொண்டு தோப்பு வீட்டிற்கு வந்தான் பொண்ணு தாயி சமைத்து முடித்து விட்டு அப்போதுதான் சென்றிருந்தார் குளித்து முடித்து வந்த மது எதுவும் சண்டையாகிட்டா என கேட்டாள் இல்ல மது நான் யாரையும் பார்க்கல போனே துணியை எடுத்துட்டு அம்மா கிட்ட பேசிட்டு வந்துட்டேன் என்றான் எல்லாவற்றையும் கூறி மதுவின் மனதை கஷ்டப்படுத்த சக்தி விரும்பவில்லை சக்தியும் குளிக்க சென்றான் குளித்து முடித்து இடுப்பில் ஒரு துண்டுடன் அறைக்குள் வந்தான் அதற்குள் மது தயாராகி இருந்தாள் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு வெக்கமே இல்லையா நீங்க பாட்டுக்கு அறையும் குறையுமா திரியிறீங்க என கேட்டாள் நீ என் பொண்டாட்டி தானே உன் முன்னாடி எப்படி வேணாலும் சுத்தலாம் அதுக்கு எதுக்கடி வெக்கப்படணும் என்றான் தலையில் அடித்து கொண்டவள் அவனை பார்த்து விட்டு உங்க பாட்டி அன்னைக்கே சொன்னாங்கல்ல இடுப்புல கயிறு கட்டிருக்கணும்னு இன்னும் கட்டாம இருக்கீங்க என கேட்டாள் கயிறு கட்டிருக்கேண்டி துண்டுக்கு மேல எப்படி கயிறு கண்ணுக்கு தெரியும் என் அப்பத்தா அறிவாளினா நீ அதுக்கு மேல இருக்க என்றான் கட்டிருந்தீங்கன்னா சரி என மது கூற வேணும்னா வந்து செக் பண்ணிக்கோ என்றான் சக்தி ஒன்னும் வேண்டாம் என்றாள் மது ஒரு நாள் உனக்கு தெரியதானே போகுது என கூறிக்கொண்டே சட்டையை போட்டவன் வேஷ்டியை கையில் எடுக்க மது வெளியே சென்று விட்டாள் இருவரும் அமர்ந்து காலை உணவு சாப்பிட ஆரம்பித்தனர் இட்லிக்கு கார சட்னியை தொட்டு ஒரு வாய் சாப்பிட்ட மது எத்தனை தடவை தான் இந்த தாயம்மா கிட்ட சொல்றது சட்னி ஒரே காரம் என கூறிக்கொண்டு தண்ணீரை எடுத்து பருகினாள் இது என்ன காரம் எல்லாம் சரியாதான் இருக்கு என்றான் சக்தி இவ்வளவு காரம் சாப்பிட்டா அல்சர் தான் வரும் என்றாள் காரம் சாப்பிட்டாதான் உடம்பு சுறுசுறுப்பா இருக்கும் என்றான் என்னால் முடியல எனக்கு வேணாம் என்றான் நீ சாப்பிடு உனக்கு காரம் சாப்பிட நான் பழக்கி விடுறேன் என்றான் எப்படி என கேட்டாள் மது சாப்பிடு என்று அவனே ஒரு வாய் கொடுக்க கண் கலங்கி சாப்பிட்டாள் ஆ உரைக்குது என மது கூற அடுத்த நோடி அவளது இதழ்களில் தன் இதழ்களை பொருத்தினான் சக்தி சில நிமிடங்கள் கழித்து அவளிடமிருந்து விலகி இப்போ உரைக்குதா என கேட்டான் இல்லை என தலை குனிந்து வண்ணம் மது தலையாட்ட அடுத்த வாய் உணவை எடுத்து சென்றான் மது அவன் முகம் பார்க்க சாப்பிடுடி என்றான் இப்படியாக அவளுக்கு ஊட்டி முடித்தவன் சீக்கிரம் நீ இந்த ஊர் காரத்துக்கு பழகிடுவ என கூறினான் டிராகுலா என அவனை பார்த்து கூறினாள் மது டிராகுலா கழுத்தில் இருந்து தான் ரத்தத்தை உறிஞ்சும் நான் என்ன டிராகுலாவா என கேட்டான் சக்தி ஆமா காதல் டிராகுலா என்றாள் மது அது சரி என சிரித்தவன் நீ கூட காதல் ரசகுலா தாண்டி என அவள் இதழ்களை பார்த்து கொண்டே கூறினான் வெக்கத்தில் சிரித்த மது இனிமே தாயம்மா வரட்டும
சக்தி சாப்பிட்டு முடித்து நான் வயலுக்கு போறேன் மதியம் வர லேட் ஆகிட்டுனா எனக்காக காத்துக்கிட்டு இல்லாம சாப்பிடு என்றவன் காரமாக இருந்துச்சுன்னா வெயிட் பண்ணு நான் வந்து சாப்பிட வைக்கிறேன் என கூறி கன்சுமிட்டினான் போதும் கிளம்புங்க என்றால் மது ரொம்ப பண்ணாதடி உனக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு தானே என கேட்டான் இப்போ கிளம்ப போறீங்களா இல்லையா வா போற வழியில உன்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டுட்டு போறேன் என அவளையும் அழைத்து கொண்டு புல்லட்டில் விசில் எடுத்து கொண்டே புறப்பட்டான் மதுவை பார்ப்பதற்காக மணிமேகலை சுகன்யாவை அழைத்து கொண்டு சிகிச்சையகம் கிளம்பி கொண்டிருந்தார் அத்தியாயம் பதினைந்து மதுமிதா சிகிச்சையகத்தில் அமர்ந்திருக்க அவளுடைய அக்கா மயூரி அழைத்தாள் முதலில் திட்டியவள் பின் மதுவின் விளக்கத்திற்கு பின் தங்கையை புரிந்து கொண்டாள் என்ன டேடி ரொம்ப தப்பா நினைச்சிட்டார் என்றாள் மது அப்பாவை பத்தி உனக்கு தெரியாதா அவரோட கோவம் எல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு கிளம்பும் போது உன்கிட்ட பேசிட்டு தானே வந்தார் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவ்வளவுதான் உன்கிட்ட பேசாம எல்லாம் இருக்க முடியாது அவங்களுக்கு நீ லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டது கோவம் இல்ல அந்த வில்லேஜ்ல எப்படி இருக்க போறன்னு தான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க நீ எங்க சந்தோஷமா தான் இருக்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்களும் ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க என ஆறுதலாக பேசினாள் ஹம் என கேட்டுக்கொண்டாள் மது இருந்தாலும் நீயும் அப்பாவும் பெரிய கேடிங்க தான் என்கிட்ட கூட சொல்லலல சரி விடு உன் வீட்டுக்காரர் எப்படி உங்க கல்யாண போட்டோஸ் அனுப்பு என்றாள் மயூரி என் வீட்டுக்காரர் ரொம்ப நல்லவர் என்னை நல்லா பாத்துக்கிறார் கல்யாண போட்டோ எல்லாம் இல்ல மயூரி அன்னைக்கு ஒரு போட்டோ எடுக்கணும்னு கூட தோணல என சோகமாக கூறினாள் என்னடி நீ ஒரு செல்பி கூட எடுக்கலையா சரி விடு உன் ஹஸ்பண்ட் இங்க கூட்டிட்டு வா ஒரு போட்டோ ஷூட்டே பண்ணிடலாம் என்றாள் பின்னர் இருவரும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு வைத்தனர் மணிமேகலை சுகன்யாவை அழைத்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் வாங்க என்றாள் மது பொடி போய் கையை காட்டு என்றார் மணிமேகலை சுகன்யாவை உட்கார சொன்ன மது என்னாச்சு சுகன்யா என கேட்டார் ரொம்ப வலிக்குது என்றாள் டேப்லெட் எல்லாம் ஒழுங்கா போட்டியா போட்டேன் இருந்தும் வலி குறையல என்றாள் தன் தாய்க்கு அழைத்தாள் மது அவர் எடுக்கவில்லை உடனே தன் தந்தைக்கு அழைத்து விஷயத்தை கூற சிறிது நேரத்தில் அவரே அழைப்பதாக கூறி வைத்து விட்டார் மீண்டும் பிரபாகரனிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது கான்பரன்ஸ் அழைப்பில் வைத்தவர் உன் அம்மா இருக்கா பேசு என்றார் அம்மா எப்படி இருக்கீங்க என கேட்டாள் மது உங்க பொண்ணு சுகன்யா ட்ரீட்மெண்ட் சம்பந்தமா பேசணும்னு சொன்னதாலதான் நான் லைனுக்கு வந்தேன் அதை மட்டும் பேச சொல்லுங்க என்றார் சுஜாதா கலங்கிய கண்களை துடைத்து விட்டு குரலை செருமி சுகன்யாவுக்கு டேப்லெட்ஸ் போட்டும் வலிக்குதாம் என சொன்னாள் அது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஏரியா கைக்கு அசைவு கொடுக்க வேண்டான்னு சொல்லு ஆம் ஸ்லிங் போட்டுவிடு வேற டேப்லெட்ஸ் வேண்டாம் இப்ப மட்டும் பெயின் கில்லர் இன்ஜெக்ஷன் போடு என கூறி கணவரிடம் கொடுத்து விட்டார் நீ பார்மா நான் அப்புறம் பேசுறேன் என கூறி பிரபாகரனும் வைத்து விட்டார் சுஜாதா கூறியபடியே செய்தால் மது என்னம்மா இது கையை தொட்டுல போட்டு வச்சுட்ட என கேட்டார் மணிமேகலை அப்பதான் கைக்கு அசைவு இல்லாம இருக்கும் வழி குறையும் என்றாள் மது என்னமோ அன்னைக்கு உன் அம்மா தெய்வம் மாதிரி வந்து என் பொண்ணை காப்பாத்தி கொடுத்துட்டாங்க என்றார் மணிமேகலை மது அவரை பார்த்து லேசாக சிரித்து விட்டு சுகன்யாவை பார்த்தாள் மதுவுக்கு மனதை பிசைவது போல இருந்தது மாமா மேல எந்த தப்பும் இல்ல என் மேலதான் தப்பு நான் தான் ஏதேதோ நினைச்சுக்கிட்டு என கூறும் பொழுதே சுகன்யா அழுது விட மணிமேகளையும் கண்கலங்கி போய் அமர்ந்திருந்தார் மதுவுக்கு என்ன சொல்லி சமாதானப்படுத்துவது என்று தெரியவில்லை அலாத சுகன்யா என்று மட்டும் சொன்னாள் கண்களை துடைத்து கொண்ட சுகன்யா உங்க அம்மாவுக்கு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லல சொல்லிடுறீங்களா என கேட்டாள் நீ ஏ பேசுறியா என கேட்டாள் மது என்கிட்ட பேசுவாங்களா அம்மா எப்பவும் அவங்க பேஷன்ஸ்க்கு நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த நம்பருக்கு கூப்பிட்டா கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணி பேசுவாங்க உன் போனை கொடு என்றாள் மது சுகன்யா கொடுக்க சுஜாதாவின் எண்ணீர்க்கு அழைத்து ஒலிப்பெருக்கி பயன்பாட்டில் வைத்து தந்தாள் சுஜாதாவும் தன் நோயாளி யாரோ என நினைத்து எடுத்தார் தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்ட சுகன்யா நன்றி உரைத்தாள் ஒலிப்பெருக்கி பயன்முறையில் இருந்தது தெரியாத சுஜாதா பாரு சுகன்யா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உன் மனசு கஷ்டப்பட என் பொண்ணு காரணமாயிட்டா நீ மனசால அவளுக்கு எந்த சாபமும் கொடுத்துடாத அவளுக்காக நான் உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அவன் நல்லா இருக்கணும் என்றார் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மதுவுக்கு அழுகை வந்துவிட்டது ஐயையோ அப்படியெல்லாம் நான் நினைக்கவே இல்லை மேடம் மது மேடம் மாமா கூட நல்லா இருப்பாங்க என்றாள் தேங்க்ஸ் சுகன்யா உனக்கு என்ன உதவி வேணும்னாலும் என் கிட்ட கேளு என கூறி வைத்து விட்டார் கண்களை துடைத்து கொண்ட மது சுகன்யாவை பார்த்து சிரிக்க அவளும் மெல்ல சிரித்தாள் பார்த்து கொண்டிருந்த மணிமேகலை என் மேலதான் தப்பு தேவையில்லாம என் பொண்ணு மனசுல ஆசையை விதைச்சு அவளை இந்த கதிக்கு ஆளாக்கிட்டேன் என தன்னையே நொந்து கொண்டவர் வா போகலாம் என சுகன்யாவை அழைத்து சென்றார் கடவுளே இந்த பொண்ணுக்கு எப்படியாவது ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்து விடு என மனதார வேண்டிக் கொண்டாள் மது மதியம் சாப்பாட்டிற்காக சக்தி வீட்டுக்கு வந்தபோது மது ஏற்கனவே வீட்டில் இருந்தாள் காலையில் கிளம்பும் போது இருந்த தெளிவு மறைந்து சோர்வாக காணப்பட்டாள் மது என்னடி காலையில நல்லா தானே இருந்த இப்போ என்னாச்சு என கேட்டான் சக்
அவளை பார்த்து கொண்டே பின்னால் சென்று கை கால் கழுவி கொண்டு வந்தவன் துண்டால் முகத்தை துடைத்து அவளது தோளில் போட்டான் அவளிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை அவள் முகத்தை தன் கைகளால் தன்னை பார்க்க திருப்பியவன் என்னடி என கேட்டான் மனசு சரியில்லை என்றாள் நான் சரி பண்ணவா என்றான் சும்மா விளையாடாதீங்க வந்து சாப்பிடுங்க ஏன் மனசு சரியில்லை சொல்லு அப்புறம் சாப்பிடலாம் என்றான் சுகன்யா சிகிச்சையகம் வந்ததையும் அவளிடம் பேசியதையும் தன் அன்னையிடம் சுகன்யா பேசியதையும் கூறினாள் எல்லாம் நல்ல விஷயம்தானே சுகன்யா சீக்கிரம் தெளிஞ்சிடுவா உன் அம்மா கூட நீ நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுல மனசு கஷ்டப்பட என்ன இருக்கு என கேட்டான் என்ன இருந்தாலும் சுகன்யா பாவம் தானே ரெண்டு மாசம் பழகுன நீங்க எனக்கு கிடைக்க மாட்டீங்கன்னு பயந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் சின்ன வயசுல இருந்து உங்களையே நினைச்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்க கிடைக்கலன்னா எவ்வளோ கஷ்டப்படுவா உங்களுக்காக உயிரையே விட துணிஞ்சிருக்கானா உங்க மேல எவ்வளோ ஆசை இருக்கணும் என்னால தான் அவளுக்கு இந்த கஷ்டம் அதே மாதிரி அம்மாவும் என் மேல எவ்வளோ கோவம் இருந்தாலும் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா நான் என்ன பண்ணுனேன் அவங்க கஷ்டப்படுற மாதிரி அவங்களுக்கே தெரியாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் என்றாள் அவளது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது மதுவின் கண்ணீரை துடைத்து விட்டவன் ஆ ஊனா டேம திறந்து விடாத சுகன்யாவோட கஷ்டத்துக்கு நீயோ நானோ பொறுப்பில்ல சின்ன வயசுல இருந்து ஏன் அவ அம்மா என்ன கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா சொல்லி சொல்லி வளர்க்கணும் அவங்கதான் அவ கஷ்டத்துக்கு காரணம் காதலிக்கிறது தப்பில்ல நீயும் என்ன காதலிச்ச ஏன் உங்க அம்மாவே காதல் கல்யாணம் தான் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியாம நீ ஒண்ணு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கல யாருக்கும் தெரியாம நான் தானே உன்னை கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டேன் அதனால நீ எந்த தப்பும் பண்ணல சும்மா புலம்பாம அடுத்தது என்னன்னு பாரு என்றான் அவன் பேசிய பிறகு மதுவும் தன் குற்ற உணர்ச்சியில் இருந்து கொஞ்சம் வெளிவந்தாள் மனது தெளிந்தது சாப்பிடலாம் வாங்க என்றாள் மேசையில் இருந்த காரக்குழம்பை பார்த்து விட்டு சக்தி குறும்பாய் சிரிக்க மது நல்லெண்ணெய் குப்பியையும் நெய் டப்பாவையும் எடுத்து வைத்தாள் இதெல்லாம் எதுக்கு என கேட்டான் சக்தி குழம்புல நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா காரம் குறையும் அப்படியும் உரைச்சா நெய் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்றாள் உன்னோட மாமா நான் இருக்கும்போது இதெல்லாம் எடுக்கடி என மையலாக சக்தி கேட்க ஒழுங்கா சாப்பிடுங்க என மிரட்டினாள் மது அதற்கு மேல் எதுவும் வம்பு செய்யாமல் சக்தி சாப்பிட மதுவும் சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் சக்தி எதுவும் வம்பு பேசாமல் இருக்க அமைதியாக சாப்பிட்டு முடித்தார்கள் சாப்பிட்ட பாத்திரங்களை மது உள்ளே எடுத்து வைக்க சக்தி உதவி செய்தான் பின் இருவரும் கூடத்தில் அமர்ந்து கொண்டனர் அதான் ஒன்னு இல்லைன்னு ஆகி போச்சு உனக்கு காரம் பழக்குறேன்ற பேர்ல கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டேன் அது உனக்கு பொருட்களையாடி என கேட்டான் சக்தி அவனை பார்த்து மது முறைக்க அப்பப்பா ஒரு முத்தத்துக்கு என்ன போராட்டம் என்றான் அது என்ன ஒரு முத்தம்னு அவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்க ஒரு முத்தம் கொடுக்கணும்னா நம்ம முகத்தில் இருக்கிற முப்பத்தி நாலு ஃபேசியல் தசைகளும் நூற்றி பன்னெண்டு போஸ்டியூரல் தசைகளும் ஒருங்கிணைஞ்சு ஈடுபடணும் தெரியுமா என பாடம் எடுத்தால் மது மதுவை பார்த்து முறைத்த சக்தி விளக்கம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு நீ சொல்ற தசையெல்லாம் என்கிட்ட எவ்வளோ வேணாலும் வேலை செய்ய ரெடியா இருக்கேன்னு சொல்லுது நீயும் அப்பப்ப வேலை கொடுக்கணும் மது இல்லைன்னா பின்னாடி மக்கர் பண்ண போகுது என கூறி சக்தி நெருங்கி வர சக்தியை தன் கை கொண்டு தடுத்தவள் இன்னைக்கு காலையிலேயே ரொம்ப வேலை பார்த்தாச்சு என்றாள் காலையில சாப்பிட்டா மதியம் பசிக்குதா இல்லையா இத சொன்னா இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் எடுப்ப போனா போகுதுன்னு உன்னை கொஞ்சம் விட்டு பிடிக்கிறேன் என பெருந்தன்மையாய் கூறியவன் வேலை கிடக்கு நான் கிளம்புறேன் என கூறி கிளம்பினான் உடனே கிளம்புறீங்க கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போகலாம் என்றாள் மது நான் இங்க இருந்தேனா சும்மா இருக்க மாட்டேன் பரவாயில்லையா என அவளை பார்த்து கேட்டு அவளை கொஞ்சம் வெறுப்பேற்றி பின் விளையாட்டை கைவிட்டு இல்ல மது நான் போய் நின்னாதான் அங்க வேலை நடக்கும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என கூறி சென்று விட்டான் மது தன் மடிக்கணினியை எடுத்து வைத்து ஏதாவது படம் பார்க்கலாம் என நினைத்தாள் ஆனால் மனம் எதிலும் லயிக்கவில்லை தேவி இறந்த காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன் என சக்தி கூறினாலும் அதற்காக எதுவும் செய்யவில்லை என நினைத்து தானே களத்தில் இறங்க வேண்டியதுதான் என முடிவு செய்து கொண்டாள் எப்படி செயல்படுவது என்றுதான் அவளுக்கு தெரியவில்லை மடிக்கணினியில் பாடல்களை ஒளிர விட்டு சக்தி எடுத்து வந்திருந்த பையிலிருந்த அவனது துணிகளை எடுத்து அடுக்கி வைத்தாள் பொண்ணு தாயும் வந்துவிட்டார் தாயம்மா இன்னைக்கு நீங்க சமைக்க வேண்டாம் நானே சமைக்கிறேன் என்றாள் ஏன் தாயி இன்னைக்கு சாப்பாடு காரமா இருந்துச்சுன்னு என் மேல வெசனமா என கேட்டார் பொண்ணு தாயி கொஞ்சம் காரமா என பொண்ணு தாயை முறைத்தவள் அதுக்காக சொல்லல எனக்கு போர் அடிக்குது அதான் நானே சமைக்கிறேன் நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு பாத்திரத்தை மட்டும் கழுவி வச்சுடுங்க என்றாள் மது கோதுமை மாவிலேயே பரோட்டாவும் அதற்கு குருமாவும் செய்தாள் கேரட் அல்வாவும் செய்தாள் அவள் நேர்த்தியாக சமைப்பதை வாயை பிளந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் பொண்ணு தாயி என்னம்மா சமைக்கிறீங்க கம கமன்னு வர வாசமே சொல்லுதே சாப்பாடு நல்லா இருக்குன்னு சக்தி தம்பி கொடுத்து வச்சவன்தா ஓஹோ பொண்டாட்டி நல்லா சமைச்சா புருஷன் கொடுத்து வச்சவரா என கேட்டால் மது சமைச்சு போடுறது மட்டுமா வீட்டை சுத்தமா வச்சுக்கிறது புருஷ
பொண்ணுத்தாயின் பதிலை கேட்டு சிரித்த மது என்ன படிச்சிருக்கீங்க என கேட்டாள் நான் என்னத்த படித்தேன் பள்ளிக்கூடம் பக்கம் எல்லாம் நான் போனதில்லைங்க கண்ணாலத்துக்கு முன்னாடி காட்டு வேலைக்கு போனேன் பதினாறு வயசுலேயே கண்ணாலம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க வாக்கப்பட்டு இந்த ஊருக்கு வந்தேன் இங்குட்டும் கஷ்ட சீவனம் தான் சக்தி தம்பி வீட்டுக்கு தான் வேலைக்கு போனேன் எப்படியோ என் பொண்ணை கரை சேர்த்துட்டேன் அவரும் போய் சேர்ந்துட்டாரு என்றார் நீங்கள் சக்தி வீட்டுக்கா வேலைக்கு போனீங்க என கேட்டால் மது ஆத்தி புருஷன் பேரை இப்படி தலையில அடிச்ச மாதிரி சொல்லலாமா அப்படி சொல்லாதீங்க என்றார் பொண்ணுத்தாயி கை வேலையை விட்டுவிட்டு ஒரு நொடி கண்களை மூடி சிரித்த மது சரி என் வீட்டுக்காரர் வீட்டுக்கா வேலைக்கு போனீங்க என கேட்டாள் ஆமா இப்ப போறது இல்லையா எனக்கு கண்ணால ஆன புதுசுல போனேன் தேவிய மசத்து போகவும் எனக்கு அங்கிட்டு போக பயமாயிடுச்சு ஒரு நாள் பயத்துல காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா பாருங்களேன் என் வீட்டுக்காரர் பயந்துகிட்டு வேலைக்கு போக வேணான்னு நிறுத்திட்டார் அப்புறம் அவ்வோ காட்டுக்கே வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சுட்டேன் நீங்க வரவும் என்ன தம்பி இங்க வேலைக்கு வர சொல்லிட்டு என்றாள் உங்களுக்கு என் வீட்டுக்காரரோட தேவி அத்தைய தெரியுமா என கேட்டால் மது நல்லா தெரியும் அவ்வோ செத்ததை என்னால நம்பவே முடியல என்றார் பொண்ணுத்தாயி அவங்கள பத்தி உங்களுக்கு வேற என்னென்ன தெரியும் சொல்லுங்க ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு எப்ப என்ன பார்த்தாலும் சிரிக்கும் சாப்பிட்டியானு கேட்கும் ரொம்ப அழகு ஹம் ஆசை நிறைவேறாம அல்பாயிஸ்ல செத்து போச்சு என்றார் பொண்ணுத்தாயி வேற என்ன தெரியும் வேற என்ன உம் அவங்களுக்கு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்களா யோசித்த பொண்ணு தாயி அவோ கூட படிச்ச பொண்ணு ஒண்ணு இருந்துச்சு பேரு மறந்து போச்சு அது கூட எப்பவும் வெள்ளி செவ்வா கோயிலுக்கு போவாங்க அந்த பொண்ணும் அப்பப்ப தேவியம்மாவை பார்க்க இங்கிட்டு வரும் என்றார் அவங்க பேர் என்ன அது என தலையை சொறிந்த பொண்ணு தாயி மறந்து போச்சு என்றார் சரி உங்களுக்கு தேவிய பத்தி வேற என்ன நினைவு வந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லணும் சரியா என கேட்டால் மது சரி என பொண்ணு தாயி கூற தான் செய்த உணவில் அவருக்கும் சாப்பிட கொடுக்க மகிழ்வுடன் பெற்றுக்கொண்டு அவர் வீட்டுக்கு சென்று விட்டார் சக்தியிடம் அலைபேசி மூலமாக மது இந்த விஷயத்தை தெரிவிக்க அவனும் தன் அன்னையிடம் கேட்பதாக கூறி வைத்து விட்டான் அனுஷியாவுக்கு அழைத்து சக்தி கேட்க முதலில் யோசித்தவர் நினைவு வந்தவராய் வனஜானு தேவிக்கு ஒரு சிநேகித பொண்ணு இருந்துச்சு என்றார் வனஜாவா எனக்கு தெரியாம நம்ம ஊர்ல யாருமா அது என கேட்டான் சக்தி தேவி சாவுக்கு முன்னாடியே அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி அது புருஷன் ஊருக்கு போயிட்டு அது அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே பொண்ணு அவங்களும் அப்பவே செத்து போக அப்புறம் அது இங்க வர்றதே இல்ல என்றார் அனுஷியா எந்த ஊர்ல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த விவரம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாதுடா போமா எது கேட்டாலும் ஒழுங்காவே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிற நானும் என் பொண்டாட்டியும் நம்ம வீட்டுக்கு வரணும்னு என்ன இருக்குதா இல்லையா உனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சாதானேடா சொல்ல முடியும் என அனுஷியா கேட்க சரி என்று வைத்து விட்டான் சக்தி என்ன செய்யலாம் என யோசித்தான் தாத்தாவுக்கு விவரம் தெரியலாம் என்ன பார்த்தாலே மூஞ்சிய திருப்பிக்கிட்டு போறார் எப்படி அவர்கிட்ட கேட்க முடியும் என யோசித்தான் மேலை முடியும் வரை காத்திருந்தவன் முடிந்ததும் ஊரிலேயே வயதில் மூத்த பெரியவரை பார்க்க சென்றான் அவரிடம் விசாரித்து வனஜா எந்த ஊரில் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்டான் ஊர் பெரியவர் தஞ்சாவூருக்கு அருகில் இருக்கும் ஒரு கிராமத்தின் பெயரை சொல்லி அங்குதான் வனஜாவை திருமணம் செய்து கொடுத்ததாக கூறியிருந்தார் நாளைக்கே சென்று விசாரிக்க வேண்டும் என நினைத்தவனாய் வீட்டிற்கு கிளம்பினான் அத்தியாயம் பதினாறு வீட்டிற்கு வந்த சக்தி தான் வனஜாவை மறுநாள் பார்க்க போவதை பற்றி மதுவிடம் கூறினான் ஏதாவது தெரிய வருமா என மது கேட்க நம்பிக்கையோட இருப்போம் எதுவும் தெரிஞ்சா சரி இல்லைனா வேற ஏதாவது முயற்சி செய்ய வேண்டியதுதான் என்றான் நீங்க இந்த விஷயத்துல இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் என்றால் மது பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் மது வேலையும் அதிகம் அண்ணனையே நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க சொன்னா நல்லா இருக்குமா சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எனக்கு பசிக்குது சாப்பிடலாம் வா என கூறிவிட்டு குளிக்க சென்றான் குளித்து விட்டு வருகையில் மேசையில் உணவு தயாராக இருந்தது ஆடை மாற்றி சக்தி வந்த மர சாப்பாடு பரிமாறினால் மது சாப்பாட்டை பார்த்த சக்தி என்ன மது இது இன்னைக்கு யார் சமைச்சது என கேட்டான் உங்க பொண்டாட்டி என்றால் மது உனக்கு நல்லா சமைக்க தெரியுமா சமைக்க தெரியும் நல்ல சமையலான சாப்பிட்றவங்க தான் சொல்லணும் என கூறினாள் கடவுளே என்னை காப்பாத்து என்ன சக்தி இரு கைகளையும் மேல் நோக்கி கும்பிட என்ன கிண்டலா என்றாள் பின்ன கல்யாணம் ஆனதோட சரி இன்னும் ஒன்னும் நடக்கல அதுக்குள்ள என் உயிருக்கு ஏதாவது ஆயிட்டுனா என கேட்க நீங்க சாப்பிடவே வேண்டாம் என தட்டை கையில் எடுத்து கொண்டாள் சரி கிண்டல் பண்ணல கொடு என்றான் வேணாம் கஷ்டப்பட்டு ஒன்னும் என் சாப்பாடை யாரும் சாப்பிட வேணாம் என முறுக்கி கொண்டாள் மது சரி குடுடி பசிக்குது என சக்தி கூறிய பின்தான் தட்டை கொடுத்தாள் ஒரு வாய் எடுத்து சக்தி சாப்பிட அவன் முகத்தையே பார்த்திருந்தாள் ஆஹா 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 என்ன சுவை என்ன சுவை என்றவன் இத செஞ்ச கைக்கு ஏதாவது கொடுத்தே ஆகணும் என கூறி அவள் கைகளில் முத்தமிட்டான் விடுங்க இப்பதான் கடவுளை காப்பாற்ற சொல்லி வேண்டிக்கிட்டீங்க ரொம்ப பண்ணாதடி உண்மையாவே அப்ப பயமாதான் இருந்துச்சு உனக்கு சமைக்க வரும்னு எனக்கு தெரியாது என்றான் 
பொழைச்சு போங்க என்றவள் அவளும் சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் காரம்தான் கம்மி என சக்தி கூற நீங்க காரமா சாப்பிடுவீங்கன்னு தான் நான் எப்பவும் சமைக்கிறத விட இன்னைக்கு காரமா சமைச்சேன் என்றாள் இதெல்லாம் எனக்கு பத்தாதடி என்றான் நான் சமைச்சா இப்படிதான் இருக்கும் அவ்வளவு காரம் உடம்புக்கு நல்லதில்ல எனக்கே தெரியாம தாலி கட்டினீங்கல்ல இனிமே இவ்வளவுதான் சாப்பாட்டுல காரம் இருக்கும் நல்லா அனுபவிங்க என்றாள் சுண்டலி உனக்கு வாய் ரொம்ப நீளமாயிட்டு என்றான் சாப்பிட்டு முடிக்கவும் ஒரு கிண்ணத்தில் கேரட் அல்வாவை எடுத்து நீட்டினாள் என்னடி இது கேரட் அல்வா என்றாள் நான்தான் உனக்கு அல்வா தரணும் நீ எனக்கு தரியா என்றவன் அதையும் வாங்கி சுவைத்தான் சாப்பிட்டு முடித்து இருவரும் வெளியில் தோப்பு பக்கமாக நடந்தனர் ஏண்டி தள்ளி நடந்து வர இப்ப யாரும் இங்க வரமாட்டாங்க கிட்டவா என்றான் சக்தி நான் மாட்டேன் கிட்ட வந்தா ஏதாவது வம்பு செய்வீங்க நீ கிட்ட வரலனாலும் வம்பு செய்வேன் என்றவன் அவளை சட்டென்று பிடித்திழுக்க பார்க்க சுதாரித்த மது நகர்ந்து கொண்டாள் சக்தி மதுவை பிடிக்க வர அவள் அகப்படாமல் அங்குமிங்கும் ஓடினாள் ஆ என கால்களை பிடித்து கொண்டு சத்தமிட்டான் சக்தி அவனுக்கு ஏதோ அடிபட்டு விட்டது என்ற நீ என்னாச்சுங்க என கேட்டுக்கொண்டே மது அருகில் வர அவளை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டவன் மாட்னியா என்றான் ஃப்ராடு ஃப்ராடு என திட்டினாள் நான் ஃப்ராடுனா நீ ஜில்லா கேடி என்றான் பின்ன உங்களை சமாளிக்கணுமே என்றவள் அவனது மீசையை முறுக்கிவிட ஏய் சுண்டலி என மெதுவாக அழைத்தான் என்ன இன்னைக்கு இருக்கா என கேட்டான் என்ன இருக்கா புரியாத மாதிரியே கேட்காதடி கொஞ்சம் சிரிச்சு பேசிடக்கூடாதே நான் சொன்ன எதையும் செய்ய காணோ அதையெல்லாம் செய்யுங்க அப்புறம்தான் எல்லாம் அதுக்குள்ள கிடைக்கிற கேப்ல எல்லாம் ஏரோப்ளைன் ஓட்டக்கூடாது மாமா என கூறிய மது இப்போ வேணும்னா இதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க என்றவள் அவனது இதழில் பட்டும் படாமல் முத்தமிட்டு அவனிடமிருந்து விலகி வீட்டிற்குள் ஓடினாள் சக்தி வீட்டிற்குள் வர மது அவளது அறைக்குள் சென்றிருந்தாள் அறை மூடப்பட்டிருந்தது முற்றத்தில் ஒரு பாயும் தலையணையும் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது பாயை விரித்து அதில் படுத்தவன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து உனக்கு ஒரு நாள் இருக்குடி என சத்தமிட்டான் அந்த ஒரு நாளில் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ படுத்து தூங்குங்க என அறையில் இருந்து சத்தமிட்டாள் மது பிரச்சனைகள் எதுவும் தீர்க்கப்படவில்லை என்றாலும் மது இருந்த அறையின் மூடிய கதவை பார்த்து சிரித்து கொண்டே மனதில் ஒரு இதம் பரவ கண்களை மூடினான் சக்தி அடுத்த நாள் காலையிலேயே வனஜா இருந்த கிராமத்திற்கு சென்று விட்டான் சக்திதரன் அங்கே அவனுக்கு ஏமாற்றமே காத்திருந்தது வனஜா இருந்து ஒரு வருடம் ஆகியிருந்தது வனஜாவின் கணவருக்கும் தேவியை பற்றிய விவரம் எதுவும் தெரியவில்லை இவ்வளவு தூரத்திலிருந்து வந்திருக்கானே என வனஜாவின் கணவரும் அவர் மனைவியின் பொருட்களை எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்த்தனர் உபயோகமாக எதுவும் கிடைக்கவில்லை ஏமாற்றத்துடன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் சக்தி சக்தி அடுத்து என்ன செய்யலாம் என யோசித்து கொண்டே திரும்பி வர ஆவலுடன் அவனுக்கு அழைத்தாள் மது சக்தி விஷயத்தை கூறவும் மதுவுக்கும் ஏமாற்றமாகி போனது ஊருக்கு வந்த சக்தி நேரே தன்னுடைய வீட்டிற்கு சென்றான் தனது அன்னையிடம் சென்று தேவியத்தையோட பழைய பொருட்கள் ஏதாவது இருக்கா என கேட்டான் அப்படின்னு தனியா எல்லாம் எதுவும் எடுத்து வைக்கலடா எதுக்கும் பழைய ஜாமான் போட்டு வச்சிருக்கிற ரூம போய் பாரு என்றார் குருவையும் அழைத்து கொண்டு சக்தி பழைய ஜாமான் போட்டு வைத்த அறைக்கு சென்றான் சல்லட போட்டு இருவரும் தேடினர் ஒரு ட்ரங்கு பெட்டியை திறந்த குரு அதை ஆராய்ந்து பார்த்தான் ஒரு பாலித்தின் பையிலிருந்து ஏதோ கடிதங்கள் கிடைக்க டேய் கிடைச்சிட்டுடா இதெல்லாம் ஏதோ லவ் லெட்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கு என்றான் ஆவலாய் வாங்கி பார்த்தான் சக்தி ஓரங்களில் செல்லரித்து போய் எழுத்தும் மங்கி போய் எப்போது வேண்டுமானாலும் கிளியலாம் என்ற நிலையில் இருந்த கடிதத்தை பார்த்து பார்வையை ஓட்டியவன் குருவை பார்த்து முறைத்தான் ஏண்டா முறைக்கிற இது அப்பா அம்மாவுக்கு எழுதின லெட்டர்டா என்றான் ஆவலாய் அதை வாங்கி பார்த்த குரு படித்து விட்டு என்னடா இது அப்பாவுக்குள்ள இப்படி ஒரு காதல் மன்னன் ஒழிஞ்சுகிட்டு இருக்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியாம போயிட்டே என கூற சக்தியும் குருவும் வாய் விட்டு சிரித்தனர் சும்மா வாடா அவரோட ஜீன் உன்கிட்ட அப்படியே இருந்திருக்கு அதான் நீயும் லவ்ல சும்மா பூந்து விளையாடி இருக்க என குரு சக்தியை கிண்டல் பேச என்னையவே சொல்லாத நீ ரொம்ப ஒழுங்கா பாரு உன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே நீயும் அண்ணியும் திருட்டுத்தனமா மேயாதமான் படம் பார்க்க போகல எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டியா என்றான் சக்தி அடப்பாவி உனக்கு எப்படிடா தெரியும் என கேட்டான் குரு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் சொன்னான் அதை விடு அப்பாவோட காதல் கடிதாசிய பத்திரமா வச்சுட்டு உபயோகமா ஏதாவது கிடைக்கிதான்னு தேடு என்றான் அந்த ட்ரெங்கு பெட்டியை இன்னும் ஆராய மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு பொம்மை கிடைத்தது என்னடா அது மரப்பாச்சி பொம்மை கிடைக்குது என்றான் குரு வாங்கி பார்த்த சக்தி ரொம்ப அழகா இருக்கு ஏது இது என்றான் சின்ன பிள்ளையில நம்ம விளையாண்டதா இருக்குண்டா என்றான் குரு பார்க்க நல்லா இருக்கு நான் மது கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கிறேன் என்றான் சக்தி ஏண்டா என் பொண்ணு கிட்ட கொடுத்தா கூட விளையாடிட்டு இருப்பா உன் பொண்டாட்டி என்ன பாப்பாவா மரப்பாச்சி பொம்மை கொடுக்க என்றான் குரு எனக்கு அவ பாப்பாதாண்டா 
அவ இத மாதிரி பொருள் எல்லாம் பார்த்திருக்க மாட்டா நான் வேணும்னா பிரதிபாவுக்கு வேற வாங்கி தரேன் என கூறி ஆசையாக அந்த பொம்மையை பார்த்தான் உன்னை பார்த்தா ரொம்ப பாவமா இருக்கு நீயே வச்சுக்க என பெரிய மனது வைத்து விட்டு கொடுத்தான் குரு வேறு ஒன்றும் உபயோகமாக கிடைக்காமல் அறையை பூட்டி விட்டு அனுஷியாவிடம் அந்த கடிதங்களை கொடுத்தான் சக்தி அந்த கடிதங்களை பார்த்த அனுஷியா அழுதே விட்டார் எங்க இருந்துடா கிடைச்சது இதெல்லாம் நான் தொலைச்சிட்டேன்னு என் கூட எவ்வளோ சண்டை போட்டிருப்பார் தெரியுமா இப்ப கூட சொல்லி சொல்லி காட்டுவார் என கூற சக்தியும் குருவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சத்தம் இல்லாமல் சிரித்து கொண்டனர் பின்ன மனுஷன் உருகி உருகி எழுதியிருக்கிறார் நீ இவ்வளோ அசால்ட்டா தொலைச்சினா சண்டை போடாம என்ன பண்ணுவார் என கேட்டான் குரு படிச்சு பாத்தீங்களாடா என கேட்டு அனுஷியா வெக்கப்பட பயப்படாத சாம்பிளுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் படிச்சு பார்த்தோம் என கூறி சிரித்தான் சக்தி அங்கே வந்த வீரவேல் சக்தியை பார்த்து விட்டு இவன் எதுக்கு இங்க எல்லாம் வரா என கோபமாக கேட்க உங்க வண்டவாளம் எல்லாம் தண்டவாளம் ஏறி ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டு என்னை ஏதாவது சொன்னீங்க இந்த கடுதாசியை எல்லாம் தாத்தா கிட்ட கொடுத்துடுவேன் என தன் தந்தையை மிரட்டுவது போல கூறினான் சக்தி சும்மா இருடா என சக்தி அதட்டிய அனுஷியா ஏங்க நீங்க எனக்கு எழுதின எல்லா கடுதாசியும் கிடைச்சிட்டுங்க என உற்சாகமாய் வீரவேலிடம் கூற அசடு வழிய நின்றார் வீரவேல் வாடா இதுக்கு மேல இந்த சீன்ல நம்ம நிக்க கூடாது என கூறி சக்தியை அங்கிருந்து அழைத்து சென்றான் குரு ஊரில் இருந்த வயதான பெரியவர்கள் பலரிடம் விசாரித்தாயிற்று பலன்தான் இல்லை தேவியின் இறப்பு மர்மமாகவே இருந்தது வீட்டிற்கு வந்த சக்தி ஆசையாக அவளிடம் அந்த மரப்பாச்சி பொம்மையை கொடுக்க வாங்கி பார்த்தவள் ரொம்ப அழகா இருக்கு ஏது என கேட்டாள் சக்தி அந்த பொம்மை கிடைத்த கதையை கூற ஃபீல் பண்ணாதீங்க சக்தி என்னோட உள்ளுணர்வு சொல்லுது சீக்கிரமே நமக்கு ஏதாவது குளூ கிடைக்க போகுது பாருங்க என்றாள் அப்படியே உன் உள்ளுணர்வு கிட்ட இன்னொன்னு கேட்டு சொல்லு என்றான் என்ன இந்த மாமனோட மனசறிஞ்சு நீ என்னைக்கு நடந்துக்குவனு மாமா அவரோட மாமம் பொண்ணு சொன்னதை செஞ்சு முடிக்கவும் எல்லாம் அவர் ஆசைப்படி நடக்கும்னு உள்ளுணர்வு சொல்லுது என்றார் இதெல்லாம் ஓவர் முன்னெல்லாம் நைட்டு படுத்தா உடனே தூக்கம் வரும் இப்பெல்லாம் ஒரே ஃபீலிங்ஸா இருக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்குதுடி என்றான் சக்தி எப்ப பாரு இதே நினப்பு தானா உங்களுக்கு புதுசா கல்யாணம் பண்ணி பொண்டாட்டிய பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு ஒன்னும் பண்ணாம இருந்தா இந்த நினப்பு தான் இருக்கும் என்றான் இந்த பொம்மை பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு என பேச்சை மாற்றினாள் மது உன் புருஷன் நான் காஞ்சு போய் கிடைக்கேன்னு சொல்றேன் நீ உன் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்குன்னு பேசுறியா என்றான் சக்தி சுகன்யாவுக்கு கல்யாணம் ஆகட்டும் என்றாள் மது நீ சொல்றது பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கு அவ எப்படி உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்குவா அவளுக்கு கல்யாணம் ஆக ஒரு வருஷமாவது ஆகும்னு வச்சுக்கோ அது வரைக்கும் நாம பிரிஞ்சே இருக்கணுமா என கடுப்பாக கேட்டான் நாம சேர்ந்துதான் இருக்கோம் எங்க பிரிஞ்சு இருக்கோம் என கேட்டாள் மது இதுக்கு மேல உன்கிட்ட கெஞ்ச முடியாது போடி ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் உன் சம்மதமாவது மண்ணாவதுன்னு மாமா அதிரடியா இறங்க போறேன் ஐயோ இதுக்கு நாமளே ஓகே சொல்லிருக்கலாமேன்னு நீ ஃபீல் பண்ண போற என்றான் அப்படியெல்லாம் ஏதாவது பண்ணீங்க அப்புறம் காலம் முழுக்க நீங்க தனியா படுக்க வேண்டியதுதான் என்றாள் மது நடக்கிறது எல்லாம் வச்சு பார்த்தா எனக்கு என்னமோ இப்பவே அப்படிதான் தோணுது இப்படியெல்லாம் நம்பிக்கை இழக்க கூடாது முறைப்பையா உங்களால முடியும் என மது அவன் கண்ணங்களை பிடித்து கிள்ளி கொண்டே கூற போடி இதுக்கு ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல நமக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனைன்னு நீ தள்ளி போனா நான் சரின்னு வெயிட் பண்ணுவேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர ஒருத்தர் மனசார விரும்புறோம் நமக்குள்ள தனிப்பட்ட பிரச்சனைன்னு எதுவும் இல்ல மூணாவதா ஒரு ஆளை காமிச்சு நீ என்ன தள்ளி வைக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல என சலித்து கொண்டான் சக்தி எனக்கு கில்ட்டியா இருக்கு சக்தி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க என்றாள் மது நீ மட்டும் என்ன புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற நான் மட்டும் உன்னை புரிஞ்சுக்கணுமா போடி என சிறுப்பிள்ளை போல கூறிவிட்டு உள்ளே சென்றான் சக்தி இரவு உணவு முடித்து விட்டு இருவரும் முற்றத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் சக்தி என்னோட பாட்டியோட நினைவு தினம் வருது அதுக்காக திருப்பி மெடிக்கல் கேம்ப் போட போறாங்களாம் எங்க போடலான்னு என்கிட்டையும் அப்பா கேட்டார் என்றாள் மது இங்க வர சொல்லேன் என்றான் சக்தி இப்பதானே திருவாரூர்ல கேம்ப் போட்டாங்க போட்டாங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல இருந்தும் சுத்தி இருக்கிற மத்த கிராமங்கள்ல இருந்தும் எத்தனை பேர் பயனடைஞ்சாங்க நீங்க போடுற கேம்ப் உண்மையிலே பயனளிக்கணும்னா இது மாதிரி கிராமங்கள்ல போட்டாதான் சரியா இருக்கும் என கேட்டான் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியலையே உன் அப்பா கிட்ட சொல்லி பேச சொல்லு முடியாதுன்னு சொன்னா நாலு போட்டு அழைச்சிட்டு வர சொல்லு என்றான் என்ன சக்தி இது அவங்களுக்குள்ள ஏதோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒத்து வரல அதுக்காக என் அப்பா பேச்ச அம்மா கேட்கலனா அடிக்க சொல்லுவீங்களா டூ பேட் நான் கூட உங்க பேச்ச கேட்கலனா அடிப்பீங்களா என கோபமாக கேட்டாள் மது நீ இப்ப மட்டும் என் பேச்ச கேட்கிறியா என்ன என அவளது கண்ணத்தை வருடி கொண்டே கேட்க அவளது கையை தட்டி விட்டவள் எப்படி நீங்க என் அம்மாவை அடிக்க சொல்லி சொல்லலாம் என சிலிர்த்து கொண்டு நின்றாள் ஏ ஏதோ ஃ
உங்க மனசுல அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்க போய்தானே இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அப்போ நீங்களும் என்ன அடிப்பீங்க அப்படிதானே என்றாள் மது சிரித்த சக்தி ஆமாண்டி ஆமா நீயும் என் பேச்ச கேக்கலனா நாலு போடுவேன் தான் எப்படி தெரியுமா இப்படி என அவளது கண்ணங்களில் மாறி மாறி முத்தமிட்டு இதழ்களை நோக்கி செல்ல நல்லா சமாளிக்கிறீங்க தள்ளி போங்க என்றாள் மது முத்தத்தை பத்தி அன்னைக்கு பெரிய கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்த புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை வரும்போது இப்படி முத்தம் கொடுத்துட்டா சண்டை எல்லாம் சரியா போயிடும் தெரியுமா என கேட்டான் சக்தி அது மட்டும் இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் குறையும் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கூட குறையும் என்றாள் மது இதெல்லாம் நல்லா தான் சொல்ற அப்புறம் ஏன் வேணான்னு சொல்ற நான் எங்க வேணான்னு சொன்னேன் நீங்க பேச்ச மாத்தி நல்லா சமாளிக்கிறீங்கன்னு தானே சொன்னேன் என்றாள் மது அப்போ கொடுக்கவா என சக்தி கேட்க போயா மாங்கா மடையா என குறி மது எழுந்து அவள் அறைக்கு சென்றாள் என்னடி பொசுக்குன்னு எழுந்து போயிட்ட நான் சான்ஸ் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க தெரில பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம் என கூறி கதவை அடைத்து கொண்டாள் டே சக்தி கிடைச்ச சான்ஸை இப்படி மிஸ் பண்ணிட்டேடா என அவனுக்கு அவனே கேட்டுக்கொண்டு முற்றத்தில் படுத்து கொண்டான் அத்தியாயம் பதினேழு அன்று மதியம் நேரம் மூன்றை கடந்தும் சக்தி சாப்பிட வராததால் அவனுக்கு அழைத்தாள் மது இல்ல மது இன்னும் லேட் ஆகும் நீ சாப்பிடு என கூறி வைத்து விட்டான் சாப்பாட்டை பாத்திரங்களில் அடைத்து ஒரு வயர் கூடையில் வைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டாள் நடந்தே மது வயல் வந்தடைய சக்தி தம்பி உம்ம சம்சாரம் வராவோ என்றார் ஒரு பெண்மணி சக்தி திரும்பி பார்க்க மது கையில் ஒரு கூடையுடன் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் சக்தி வேகமாக போய் அவளை எதிர்கொண்டான் என்ன மது இது இந்த வெயில ஏன் இப்படி நடந்து வர என கேட்டுக்கொண்டே அவள் கையில் இருந்த கூடையை வாங்கி கொண்டான் டைம் என்ன ஆகுது இன்னும் சாப்பிடாம என்ன பண்றீங்க என்றாள் இன்னைக்கு உளுந்து எடுக்கிறோம் மது நான் நின்னாதான் வேலை சீக்கிரம் நடக்கும் என்றான் ஏன் உங்க அண்ணா அப்பா எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் பாத்துக்க மாட்டாங்களா என கேட்டாள் நமக்கு இங்கிட்டு மட்டும் நிலம் இல்ல மேற்காலையும் வயல் இருக்கு அண்ணா அங்கிட்டு நிக்கிறான் அப்பா நெல்லை கொள்முதல் பண்ண போயிருக்கிறாரு என்றான் அதுக்காக சாப்பிடாமலே இருப்பீங்களா அதான் நானே எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் என்றாள் எத்தனை நாள் இப்படி இருக்கேன் ஒரு நாள்ல ஒன்னும் ஆயிடாது அதுக்காக இவ்வளவு தூரம் இந்த வெயில நடந்து வந்திருக்க என கேட்டான் இனிமே நேரத்துக்கு நீங்க சாப்பிட வரலனா இப்படிதான் வருவேன் என கூற உன்னை கஷ்டப்படுத்துறேனா என கேட்டான் சக்தி அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல நானா தானே வந்தேன் எங்க உட்காந்து சாப்பிடுவீங்க என சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டே கேட்டாள் மோட்டார் அறைக்கு அருகில் சென்று அங்கிருந்த வேப்ப மரத்தின் அடியில் அவளை அமர செய்து கை கால் கழுவி கொண்டு வந்தான் தட்டில் எல்லாம் வைத்து மது கொடுக்க வாங்கி கொண்டவன் நீ சாப்பிட்டியா என கேட்டான் எனக்கு நல்ல பசி சாப்பிட்டுட்டேன் இல்லனா இவ்வளவு தூரம் நடக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு மயக்கம் வந்திருக்கும் என்றாள் தன் இடது கையால் அவள் பாதத்தை அழுத்தி விட என்ன பண்றீங்க என பதறினாள் மது உனக்கு கால் வலிக்கும் தானே என சக்தி கேட்க என்னைக்காவது ஒரு நாள் திடீர்னு நடந்தா வலிக்கதான் செய்யும் கொஞ்ச நேரத்துல சரியாகிடும் நீங்க சாப்பிடுங்க என்றாள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் பாத்திரங்களை தண்ணீரில் கழுவ செல்ல நீ தள்ளு உன் ட்ரெஸ் நனையுது என்றவன் அவனே கழுவி கூடையில் வைத்தான் நீ இங்கேயே இரு நான் ஒரு தடவை போய் தலைய காட்டிட்டு வந்துடுறேன் நானே வண்டியில கொண்டு வந்து விடுறேன் நீ நடக்க வேண்டாம் என்றான் நான் மட்டும் வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ண இங்கே வேடிக்கை பார்க்கிறேன் என சொல்ல சரி என்று அழைத்து சென்றான் இவர்கள் இருவரும் பக்கத்தில் வர ஆட்கள் குசு குசுவென பேசிக்கொள்ள சில பெண்கள் ஏதோ பேசி சிரித்து கொண்டனர் பார்த்த மது சக்தியிடம் கண்களால் என்னவென்று கேட்க தெரியல என அவளிடம் கண்களால் கூறியவன் என்ன சங்கதினு எங்களுக்கும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க என்றான் அதான் தம்பி ஓ முகத்தை பார்த்து சித்திரையில கண்ணாலோ நடக்கும்னு செல்லக்கிளி சொல்லுச்சான் அதுபடியே நடந்துட்டாம் என்றார் ஒரு பெண்மணி அதுல என்ன சிரிப்பு என கேட்டான் சக்தி அட முழுசா கேளு தம்பி அதே மாதிரி உன்னோட சம்சார முகத்தை பார்த்தா அடுத்த சித்திரைக்குள்ள புள்ளையும் பிறந்துடுன்னு சொல்லுச்சு அதுக்கு நம்ம தங்கமணி அக்கா அதுக்கு எதுக்கு உன் முகர கட்ட ஜோசியம் அவ ரெண்டு பேரையும் பார்த்தாலே எல்லாருக்குமே தெரியுது பத்து மாசத்துல புள்ள வந்துடுன்னு சொல்லுச்சு என கூற இதை சொன்ன பெண்மணி வெக்கத்தில் சிரித்தாள் நீ எதுக்கடி இப்படி வெக்கத்துல நெளியிற என அவளை பார்த்து தங்கமணி கேட்க குரலை செருமி கொண்ட சக்தி இம்முட்டு நேரம் சோழி ஒன்னும் நடக்கல இந்த வெட்டி பேச்சுதான் பேசிக்கிட்டு நின்னீங்களா என்றான் சோழி பாட்டுக்கு சோழி பேச்சு பாட்டுக்கு பேச்சு என ஒருவர் கூற மது இவற்றையெல்லாம் ரசித்து பார்த்து நின்றிருந்தாள் யார் அந்த முகம் பார்த்து சொல்ற ஜோசியர் என மது கேட்க இதோ இவோதான் என செல்லக்கிளியை ஒருவர் கை காட்டினார் உங்களுக்கு உண்மையாவே முகத்தை பார்த்து ஜோசியம் பார்க்க தெரியுமா என கேட்டாள் மது என்ன இப்படி கேட்டு புட்டீங்க நான் சொன்ன அம்புட்டும் நடந்திருக்கா இல்லையான்னு ஊர்ல கேட்டு பாருங்க என்றாள் செல்லக்கிளி அட நீங்க வேற டாக்டர் அது ஏதாவது அடிச்சு விடும் அப்படியே குருட்டாம்போக்குல நடக்கவும் எல்லாரும் அதை நம்பிக்கிட்டு திரியறாங்க என்றான் பழனிவேல் ஏலே நீ வேணா பாருடா அடுத்த சித்திரைக்குள்ள சக்தி தம்பிக்கும் டாக்டர் பிள்ளைக்கும் புள்ள பொறக்கல அடங்கொப்பரானே எங்க அப்பன் சத்தியமா
சக்தி தம்பி மாதிரியே ஆம்பளை புள்ள தான் முதல்ல அப்புறம்தான் பொம்பளை புள்ள என செல்ல கிளி கூற மது சிரித்து கொண்டே சக்தியை பார்த்தாள் மது நீ பேசி வேலையை கெடுக்காத தள்ளி போ என்றான் சக்தி நான் ஒன்னும் வேலையை கெடுக்கல இவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டே தான் என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க என்றாள் மது ஒரு பக்கம் உளுந்து எடுத்து கொண்டிருக்க இன்னொரு பக்கம் உளுந்து செடியில் இருந்து உளுந்தை பிரித்தெடுத்து தோல் நீக்க புடைத்து கொண்டிருந்தனர் இங்க பாரு மது உளுந்து புடைக்கும் போது கண்ல தூசி விழும் நீ அங்க போ என்றான் அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி ஏன் தூசு விழுந்தா எடுத்து விட மாட்டீங்களா என கேட்டுவிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போய் நின்று கொண்டாள் மற்றவர்கள் வேலை செய்கிறார்களா என கவனித்து விட்டு மெல்ல அவளிடம் வந்தான் நல்லா உசுப்பேத்து அப்புறமா நான் சொல்றத செஞ்சுட்டு வாங்கன்னு ரூல்ஸ் பேசு அவங்கதான் விஷயம் தெரியாம கண்டமெனிக்கு பேசுறாங்க நீ என்ன பார்த்து சிரிச்சினா என்னடி அர்த்தம் என்றான் இப்படி எல்லாரும் பேசுறாங்களே உங்க பதில் என்னன்னு அர்த்தம் அவங்க பேசுறதுக்கு பதில் நான் தான் உன்ன கேட்கணும் என்றான் சக்தி இன்னும் உங்க அத்தை இறந்ததுக்கு காரணம் கண்டுபிடிக்கல என்றாள் மது நான் என்னடி பண்றது என்னால முடிஞ்சத முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டேன் இன்னைக்கு நாள் முச்சுடும் இங்கேயே போயிட்டு நாளைக்கு தான் என்னன்னு பார்க்கணும் என்றான் காற்று சற்று வேகமாக வீச பறந்த தன் கேசத்தை அழுந்த கோதிய சக்தி தன் மீசையை அனிச்சையாய் முறுக்கி கொண்டான் அவனை பார்த்து கொண்டே இருந்த மது ரொம்ப ஸ்டைலா இருக்க மாமா நீ என கிரக்கமாய் கூறினாள் வேணாண்டி அழுதுடுவேன் என சக்தி கூற மது சிரித்தாள் நல்லா சிரிடி நீயாவது சிரிச்சு சந்தோஷமா இரு என்றான் எனக்கு மட்டும் ஆசை இல்லையா மாமா எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தா எதுக்கும் நான் தட சொல்ல மாட்டேன் என்றாள் சரி நீ கிளம்பு நான் வர லேட் ஆகும் என கூறியவன் இரு நான் போய் தலைய காட்டிட்டு வந்துடுறேன் என கூறி வேலை செய்யும் இடத்திற்கு சென்றான் மதுவுக்கு பிரபாகரனிடம் இருந்து அழைப்பு வர எடுத்து பேசியவள் அவர் சொன்ன செய்தியை கேட்டு சந்தோஷமாக சக்தியை அழைத்தாள் அவன் வந்து என்னவென்று கேட்க எங்க பாட்டி நினைவு தினத்துக்கு மெடிக்கல் கேம்ப் இங்கே போட அம்மா ஒத்துக்கிட்டாங்களாம் என்றாள் பரவாயில்லையே என் மாமியார் பார்க்கதான் டெரர் போல உள்ளுக்குள்ள நல்லவங்களா என கேட்டான் உம் என மது கூற ஆனா என் பொண்டாட்டி பார்க்கதான் சாது உள்ளுக்குள்ள டெரர் கல் நெஞ்சக்காரி என கூறினான் போதும் போதும் வீட்டுல கொண்டு போய் விடுங்க என மது கூற அவளை அழைத்து கொண்டு வீட்டிற்கு சென்றான் வீட்டிற்கு வந்த மதுவுக்கு பொழுது போகவில்லை பொண்ணு தாயி சமைக்க வந்துவிட சமையல் செய்யவும் தோன்றவில்லை தன் மடிக்கணினியை எடுத்து வைத்து கொண்டு படம் பார்க்க ஆரம்பித்தாள் இடையிலேயே பொண்ணு தாயி சமைத்து விட்டு சொல்லிக் கொண்டு சென்று விட்டார் மது படம் பார்க்கும் முடிக்கும் பொழுது நன்றாக இருட்டிவிட்டது சக்தி இன்னும் வரவில்லை மதுவுக்கு தனியாக இருக்க பயமாக இருந்தது பின்ன மது பார்த்தது பிசாசு திரைப்படமாயிற்றே சக்தி எப்போது வருவான் என மது எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க அவளை அதிகம் சோதிக்காமல் வந்து சேர்ந்தான் வந்தவன் குளிப்பதற்காக குளியல் அறை செல்ல வீட்டில் இருக்க பயந்து போன மது குளியல் அறைக்கு வெளியில் வந்து நின்று கொண்டாள் குளித்து வெளியே வந்த சக்தி அவளை பார்த்து விட்டு என்னடி என கேட்டான் ஈவினிங் போர் அடிக்குதுன்னு படம் பார்த்தேன் அதுல இருந்து பயமா இருக்கு என்றாள் அப்படி என்ன படம் பார்த்த பிசாசு என்றாள் அது நல்ல பிசாசாச்சே அதுக்கு ஏன் பயப்படுற என கேட்டான் எனக்கு பயமா இருக்கு என்றாள் சரி நான் தான் இருக்கேனே பயப்படாதவா என வீட்டிற்குள் அழைத்து சென்றான் இவன் பின்னையே ஒட்டி கொண்டு நடந்தாள் அவன் ஆடை மாற்ற மது திரும்பி நின்று கொண்டாள் இதுல மட்டும் விவரமா இரு என்றவன் ஆடை மாற்றிவிட்டு மாத்திட்டேன் திரும்பு என்றான் உணவருந்தி விட்டு முற்றத்தில் அமர்ந்து சிறிது நேரம் பேசி கொண்டிருந்தனர் சரி மது எனக்கு தூக்கம் வருது நீ போய் படு என்றவன் கிசு கிசுப்பாக பயமா இருந்தா சொல்லு மாமா வந்து பக்கத்துல படுத்துக்கிறேன் என்றான் சக்தியை முறைத்தவள் ஒன்னும் தேவையில்ல நான் லைட் போட்டுட்டு படுத்துக்கிறேன் என கூறியவள் ரெஸ்ட் ரூம் போகணும் துணைக்கு வாங்க என்று அழைத்தாள் அவளை பார்த்து சிரித்தவன் சுண்டலிக்கு இப்படி ஒரு வீக்னஸா என கேட்டுக்கொண்டே எழுந்தான் மது ஓய்வரை சென்று விட்டு வர ஏய் சுண்டலி நல்லா யோசிச்சு சொல்லு மாமா உன் பக்கத்துல படுத்துக்கிட்டா என கேட்டான் நீங்க நினைக்கிறது ஒன்னும் நடக்காது என கூறி முறுக்கி கொண்டு அவளது அறைக்கு சென்றாள் போடி போ போன வருஷம் செத்து போன செல்லத்தாயி இங்கேதான் பேயா அலைதாம் எதுக்கும் நல்லா யோசிச்சுக்கோ என்றான் பொய் சொல்லி என்னை ஏமாத்த பாக்காதீங்க என கூறி படுக்கையில் படுத்து விட்டாள் என்ன சொன்னாலும் ரொம்ப தெளிவா இருக்காளே என புலம்பி கொண்டே முற்றத்தில் பாய் விரித்து படுத்தவன் சிறிது நேரத்தில் ஆழ்ந்த நித்திரைக்கு சென்று விட்டான் மது உறங்க முற்பட அவளுக்கு உறக்கம் வரவேணா என்றது காற்று வீச அதில் மரங்களின் கிளைகள் அசையும் சத்தம் வேறு பயத்தை அதிகப்படுத்தியது ஜன்னல் வழியாக மரங்கள் அசையும் நிழல் அறையின் சுவர்களில் தெரிய பயந்து போன மது ஜன்னலை சாத்தினாள் ஜன்னலுக்கு வெளியே யாரோ நிற்பது போலவே அவளுக்கு இருக்க கூடத்தை எட்டி பார்த்தாள் முற்றத்தில் படுத்து சக்தி நன்றாக உறங்கி கொண்டிருந்தான் இரண்டு தலையணைகளை கையில் எடுத்து கொண்டவள் சத்தம் இல்லாமல் அவன் அருகில் சென்றாள் ஒரு தலையணையை போட்டு அவன் அருகில் படுத்தவள் அவனுக்கும் இவளுக்கும் இடையில் ஒரு தலையணையை போட்டாள் அப்பொழுதும் தூக்கம் வரவில்லை மதுவுக்கு 
வானத்தை பார்க்க கருத்த வானம் அவளது பயத்தை மேலும் தூண்டியது இருவருக்கும் இடையில் இருந்த தலையணையை எடுத்துவிட்டு சக்தியை நெருங்கி ஆனால் அவனை தொடாதவாறு படுத்து கொண்டாள் எங்கிருந்தோ ஆந்தை ஒன்று அலர கண்களை இருக மூடியவள் ஒரு கழித்து படுத்திருந்த சக்தியின் இடுப்பை சுற்றி கையை போட்டு அவனது முதுகில் முகம் புதைத்தாள் கோடை காலம் என்பதால் மேலாடை இன்றி வெறும் லுங்கி மட்டும்தான் சக்தி அணிந்திருந்தான் மதுவின் கைப்பட்ட ஸ்பரிசத்தில் விழித்து கொண்டவன் அவள் புறம் திரும்பி என்னடி என கேட்டான் இப்போது அவன் வெற்று மார்பில் முகம் புதைத்து அவனிடம் பயமா இருக்கு என்றாள் நான் இருக்கும் போது என்னடி பயம் என கேட்டான் சக்தி எதை பார்த்தாலும் பயமா இருக்கு என்றவள் அவனை இருக அணைத்து கொண்டு அவளது கால்களை அவன் மீது போட்டுக்கொண்டு உறங்க முற்பட சக்திக்கு உறக்கம் முழுவதும் கலைந்து விட்டது மதுவை அணைத்து கொண்ட சக்தி ஒரு கணவனாய் மாறி அவளிடம் உரிமையாய் தன் கைகளை அலைய விட என்ன பண்றீங்க என பதறி போய் எழுந்தமர்ந்தாள் மது வலது முழங்கையை தரையில் ஊன்றி தன் உள்ளங்கையில் தலையை முட்டு கொடுத்து நீ தானடி என் பக்கத்துல வந்து படுத்த என்ன என்னென்னமோ செஞ்ச அதையே நான் செஞ்சா தப்பா என்றான் ஓவரா அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்காதீங்க என ஒரு விரல் காட்டி மிரட்டினாள் என் பக்கத்துல படுக்காத போடி படுத்தா இப்படிதான் பண்ணுவேன் என சக்தி கூற நான் இங்கேதான் படுப்பேன் நீங்க என்ன டச் பண்ண கூடாது என்றாள் நான் உன்னை டச் பண்ண மாட்டேன் ஆனா நீ என்ன தொட்டா அப்புறம் நீ என்ன தடுக்க கூடாது என்றான் சரி என ஒத்துக்கொண்ட மது அவன் அருகில் அவனை தொடாமல் படுத்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் சக்தி உறங்கிவிட அவன் உறங்கிவிட்டான் என்பதை அறிந்து மெதுவாய் மிக மெதுவாய் அவன் மீது கையை போட்டு மது உறங்க முற்பட மதுவை வளைத்து பிடித்து வேகமாய் அவளுக்கு முத்தமிட்டான் சக்தி சக்தி எல்லை மீற தொடங்க இருவரையும் காதல் பிசாசு பிடித்து கொண்டது இருவரது உணர்ச்சிகளும் பேயாட்டம் போட துவங்கியது இதழ் முத்தத்தில் ஆரம்பித்தது முடிவடையாமல் தொடர மதுவின் நினைவில் இப்போது சக்தியை தவிர வேற எதுவும் இல்லை மதுவின் மனம் கோணாமல் அவளை மொத்தமாய் எடுத்து கொள்ள ஆரம்பித்தான் சக்தி இன்ப சாகரத்தில் நீந்திய இருவரும் ஓய்ந்து போய் நெருக்கமாக படுத்திருக்க ஃப்ராடு ஃப்ராடு என கூறி சக்தியின் நெஞ்சில் செல்லமாய் அடித்தாள் மது என்னடி ஃப்ராடு நீ தான் ஃப்ராடு நான் வார்த்தை தவற மாட்டேன் நான் தொடமாட்டேன் நீ தொட்டா விடமாட்டேன்னு சொன்னேன் தானே அப்புறம் ஏன் என்னை தொட்ட என கேட்டான் அவனை முறைத்தவாறு ஏற்கனவே அணைத்திருந்த அவளது அணைப்பை இன்னும் இறுக்கி அவனோடு ஒட்டி கொண்டு லவ்யூ மாமா என்றாள் எங்க எங்க இன்னொரு தடவை சொல்லு என சக்தி கேட்க லவ்யூ மாமா என மீண்டும் கூறினாள் சிரித்த சக்தி சுண்டலி ஓ மாமாவும் லவ்யூடி என்றான் காலையில் மது கண்விழித்த போது அவளது அறையில் இருந்தாள் படுக்கையில் இருந்து எலாமலே தன் கணவனுக்கு அழைத்தாள் காலையில கண்ணை திறந்து பார்த்தா ஆளை கணம் எங்க போயிட்டீங்க என கேட்டாள் நான் வெள்ளனவே வயலுக்கு வந்துட்டேன்டி கால சாப்பாட்டுக்கு வந்துடுறேன் என கூறினான் உங்க அத்தை பத்தி ஏதாவது விசாரிச்சிங்களா என கேட்டாள் நீ ஆரம்பிச்சிட்டியா என்றான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல இனிமே கேட்கவும் வேண்டாம் அப்படியே விட்டுடாதீங்க என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்க என்றாள் ம் ம் என்றான் சக்தி இன்னும் ஒரு வாரத்துல மெடிக்கல் கேம்ப் ஏற்பாடெல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு என கேட்டாள் சுத்தி இருக்கிற கிராமத்துக்கெல்லாம் அறிவிக்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் நம்ம ஊரு சமுதாய கூடத்துல கேம்ப் போடவும் ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டேன் என்றான் சுகன்யாவுக்கு என மது ஆரம்பிக்க அடியே நைட்டு நடந்ததை நினைச்சு கொஞ்ச நேரம் என்ன சந்தோஷமா இருக்க விட மாட்டியா போன் பண்ணி மாமா செல்லம் புஜ்ஜின்னு கொஞ்சறதை விட்டுட்டு என்னென்ன பேசுற நீ மாமாவை மட்டும் பாரு மத்ததை நான் பாத்துக்கிறேன் என்றான் எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் பாத்துக்கிறேன்னு அப்போதுல இருந்து இப்படிதான் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க ஒன்னும் பாக்கதான் காணும் என்றாள் எல்லாம் பாக்குறேன் வெயிட் பண்ணு இப்போ இழுத்து போத்திட்டு மாமாவை நினைச்சுக்கிட்டே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கு என சொல்லி வைத்தான் என்னடா காலையிலே பஞ்சாயத்தா என கேட்டான் குரு அதெல்லாம் ஒண்ணுலடா இந்த சுகன்யா கல்யாணத்தை பத்தி உன்கிட்ட சொல்லியிருந்தேனே எதுவும் பேசினியா இல்லையா என குருவிடம் கேட்டான் சக்தி நேத்துதான் சுகன்யாவை பார்த்தேண்டா தனியா நடந்து போய்கிட்டு இருந்துச்சு என்னன்னு விசாரிச்சேன் காலேஜுக்கு மார்க் ஷீட் வாங்க போறேன்னு சொல்லுச்சு சரி வா பஸ் ஏத்தி விடுறேன்னு நானே ஏத்தி விட அழைச்சிட்டு போனேன் பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல சீக்கிரம் கல்யாணத்துக்கு சரின்னு சொல்லு சுகன்யா உனக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சாதான் சக்தியும் மதுவும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இத வச்சுக்கிட்டு எப்படி மாமா என்னை யாரும் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டு அவ கையில இருக்கிற பச்சை குத்தி இருக்கிற உன் பேர காட்டுறாடா எனக்கு கல்யாணம் எல்லாம் வேண்டாம் மாமா நான் மேல படிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு பஸ் ஏறி போயிட்டா என்றான் குரு அவ வேணான்னு சொல்லிட்டா அப்படியே விட்டுறதா இந்த பச்சைய அழிக்க ஏதாவது வழி இருக்கும் நான் மது கிட்ட கேட்டு சொல்றேண்டா என்றான் சக்தி எனக்கும் ஒரே யோசனையா இருக்குடா சுகன்யா பத்தி தெரிஞ்சு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த பிள்ளைக்கு எதுவும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அதனால அவசரப்படாம கொஞ்சம் நல்ல பயனாதான் பாக்கணும் என்றான் குரு 
சக்திக்கும் சரியாகவே பட்டது இந்த விவரங்கள் தெரிந்து சுகன்யாவின் திருமண வாழ்க்கையில் எதுவும் பிரச்சனை என்றால் மது தாங்க மாட்டாள் மது என்ன தன்னாலேயே தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என நினைத்து கொண்டான் மது எழுந்து குளித்து தயாராகி சக்திக்காக காத்திருந்தாள் எதச்சையாக அவளது கண்களில் சக்தி கொடுத்த மரப்பாச்சி பொம்மை பட்டது அதை கையில் எடுத்தவள் ரசித்து பார்த்திருந்தாள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது பொம்மையின் அடியில் ஆங்கில எழுத்துகளில் டி என் என எழுதப்பட்டிருந்தது யோசனையுடன் சக்தி வருவதற்காக காத்திருந்தாள் மது அத்தியாயம் பதினெட்டு சக்தி வீட்டிற்கு வந்ததுமே அவனிடம் பொம்மையை காட்டினாள் மது என்னடி நான் கொடுத்த பொம்மையை எனக்கே காட்டுறியா என கேட்டான் சக்தி பொம்மைக்கு அடியில பாருங்க டி என் அப்படின்னு செதுக்கிருக்கு என்றாள் உற்று பார்த்தவன் அட ஆமா என்றான் டி என் அப்படிங்கிறது யாருடைய பேரோட சுருக்கமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு யாரையாவது தெரியுமா என கேட்டாள் இப்படி உடனே கேட்டா எப்படி இரு குளிச்சுட்டு வர நிதானமா யோசிக்கிறேன் என்றவன் குளிக்க சென்றான் ஆனாலும் சிந்தனையில் டி என் யாராக இருக்கக்கூடும் என்பதை ஓடிக்கொண்டிருந்தது குளித்து வெளியில் வந்தவன் தலையை கூட துவட்டாமல் தன் அன்னைக்கு அழைத்தான் ஏன் இப்படி ஈரத்தோடு நிற்கிறீங்க என்ற மதுவின் கேள்விக்கும் பதில் சொல்லவில்லை அவளே துண்டை எடுத்து துவட்டி விட அவளை விளக்கியவன் கொஞ்சம் இருடி என்றான் அனுஷ்யா சக்தியின் அழைப்பை ஏற்க அம்மா தங்கதுரை மாமாவோட தம்பி தில்லைநாயகம் மாமாவோட கல்யாணம் எப்போ நடந்தது என கேட்டான் தேதியெல்லாம் நினைவில் இல்லடா என்றார் அனுஷ்யா அம்மா தேவியத்தை சாகுறதுக்கு முன்னாடி நடந்துச்சா அப்புறமா நடந்துச்சா என கேட்டான் ஹா நெனப்பு வந்துடுச்சுடா தேவி சாகுறதுக்கு பத்து பதினஞ்சு நாள் முன்னாடிதான் நடந்துச்சு என்றார் அனுஷ்யா சரி வை என்றவன் மதுவிடம் விவரத்தை கூறினான் அப்போ தில்லைநாயகம் தான் உங்க தேவியத்தைய விரும்பினாரா என கேட்டால் மது அப்படிதான் இருக்கணும் கரெக்டா அவருக்கு கல்யாணம் நடந்து பத்து பதினஞ்சு நாள்ல அத்த இறந்துட்டதா அம்மா சொல்றாங்க அப்ப அவராதானே இருக்கணும் என்றான் ஆனா இத உங்க தாத்தா நம்பணுமே என்றார் மது யாருன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுல உண்மையை அவர் வாயிலிருந்தே வாங்கிடுவோம் என்றான் எப்படி இப்படி டக்கு டக்குன்னு கேட்டா எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் யோசிக்க டைம் கொடுடி என்றான் ஹம் என மது கூற அப்படியே நிக்காத தலையை துவட்டி விடு என்றான் நீங்க நிக்கும் போது துவட்ட கஷ்டமா இருக்கு இந்த ஸ்டூல்ல உட்காருங்க என்றாள் சுண்டலி என நக்கலாக கூறினான் சக்தி இந்த சுண்டலி பின்னாலதான் சுத்தி சுத்தி வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க என ரோஷமாக கூறினாள் மது யாருடி இல்லைன்னு சொன்னது கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் சுத்திக்கிட்டு தானே இருக்கேன் என்றான் என்ன வேணா சொல்லிட்டு எப்படி சமாளிக்கிறதுங்கிறது உங்க கிட்ட தான் தெரிஞ்சுக்கணும் என்றாள் நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு நைட் நான் சொல்லித்தரேன் என்றான் போய் உங்களோட இந்த தில்லைநாயக மாமா தான் டி என்னான்னு கண்டுபிடிங்க அது வரைக்கும் இந்த பேச்ச கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க என்றாள் சாப்பாடு எடுத்து வைடி என அவளை பார்த்து முறைத்து கொண்டே கூறி ஆடை மாற்ற சென்றான் காலை உணவு முடித்து மதுவை சிகிச்சையகத்தில் விட்டவன் பொம்மையை எடுத்துக்கொண்டு குருவை பார்க்க சென்றான் அவனிடம் விவரத்தை கூற அப்போ அந்த ஆளுதான் கருப்பு ஆடா என ஆச்சரியமாக கேட்டான் குரு ஆமாண்டா ஆனா அவரை ஒத்துக்க வைக்கணும் என்றான் அந்த ஆளை பத்தி நமக்கு அவ்வளவா தெரியாது இப்ப தங்கதுர மாமா வீட்டில் இருக்க மாட்டார் வா மணிமேகலை அத்தை கிட்ட போய் விசாரிப்போம் என குரு கூற இருவரும் மணிமேகலையை பார்க்க கிளம்பி சென்றனர் தங்கதுரை வீட்டில் இல்லை சுகன்யாவும் மணிமேகலை மட்டும்தான் இருந்தனர் இருவரையும் மணிமேகலை வரவேற்று அமர வைத்தார் குரு அவரிடம் எல்லாவற்றையும் கூறி அத்த அவர் ஆள் எப்படி என கேட்டான் மணிமேகலை பதில் கூறும் முன்பு என்ன மாப்பிள என் தம்பி மேலேயே சந்தேகப்படுறீங்களா என கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் தங்கதுரை சக்தியும் குருவும் அதிர்ந்து பார்க்க உன் மாமனார் மேல தப்பு இல்லைன்னு மாமா கிட்ட காட்ட ஏன் தம்பியை கெட்டவனாக்க பாக்குறீங்களா என சக்தியை பார்த்து கேட்டார் தங்கதுரை ஐயோ மாமா இங்க பாருங்க என பொம்மையை காட்டி விவரத்தை கூறினான் குரு வாங்கி பார்த்தவர் கலக்கமாய் இருவரையும் பார்த்தார் இது மட்டும் உண்மையா இருந்துச்சு என் கையால தான் அவனுக்கு சாவு என்றார் தங்கதுரை என்ன மாப்பிள பாக்குறீங்க தேவி என் மாமாவோட பொண்ணு எனக்கும் அக்கறை இருக்கு என்றார் இப்போதைக்கு அவர் தானே தோணுது அத்தையும் அவருக்கு கல்யாணமாகி ரெண்டு வாரத்துல இறந்திருக்காங்க என்றான் சக்தி என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு மாப்பிள செய்யறேன் என்றார் தங்கதுரை நீங்க ஏதாவது காரணத்தை சொல்லி இங்க வரவைங்க நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து உண்மைய வரவழைப்போம் என்றான் சக்தி சரி மாப்பிள என உடனே சம்மதித்தார் தங்கதுரை அண்ணனும் தம்பியும் பேசிவிட்டு வெளியே வந்தனர் ஏண்டா நம்ம கிட்ட சரி சரின்னு சொல்லிட்டு மாமா எதுவும் டபுள் கேம் ஆடிட மாட்டாரே என கேட்டான் சக்தி நான் நினைச்ச நீ சொல்லிட்ட நாம அந்த தில்லைநாயகம் இடத்துக்கு போய் விசாரிக்க முடியாது எப்படியும் இங்க வரவழைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டார்ல வரட்டும் ஒரு கை பாத்துடுவோம் என்றான் குரு சரிடா நான் சமுதாய கூடம் வர போயிட்டு வந்துடுறேன் மொத்தம் இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் வருவாங்க ரெண்டு நாள் கேம்ப் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு நம்ம தான் ஏற்பாடு பண்ணணும் தங்க திருவாரூர்ல அவங்களே பாத்துக்குவாங்க என்றான் ஆள் வச்சு சமைக்கலாம்லடா 
நான் அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டேன் அவர் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்ல சொல்லிட்டார் இந்த தாத்தா தான் முறைச்சுக்கிட்டே தெரியறார் என்றான் உண்மை மட்டும் தெரியட்டும் முகத்தை எங்க போய் வச்சுக்கிறாருன்னு நான் பாக்குறேன் என கூறி சமுதாய நலக்கூடம் நோக்கி சென்றான் சக்தி தங்கதுரை தில்லைநாயகத்தை முக்கியமான விஷயம் பேசணும் தனியா வீட்டுக்கு வா என அழைத்தார் அவரும் அடுத்த நாளே வருவதாக கூறினார் அவர் வரப்போகும் விவரத்தை மாப்பிள்ளைங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி இருந்தார் தங்கதுரை மதியம் வீட்டுக்கு சாப்பிட வந்த சக்திதரன் மீண்டும் வயலுக்கு செல்லவில்லை இருவரும் பேசி கொண்டிருந்தனர் தில்லைநாயகம் நாளை வரப்போவதை பற்றியும் மருத்துவ முகாமுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் ஏற்பாடுகள் பற்றியும் மதுவிடம் கூறினான் ஜெட் வேகத்தில் வேலையெல்லாம் நடக்குது போல என்றாள் மது ஆமா இவ்வளோ வேலை பார்த்து மாமனுக்கு மூளை ரொம்ப சுடாயிடுச்சு கொஞ்சம் குளிர்ச்சி பண்ணிவிடு என்றான் சக்தி குளிர்ச்சி தானே பண்ணிட வேண்டியதுதான் கண்ணை மூடுங்க என்றாள் மது சக்தி ஆசையாக கண்களை மூட அருகில் இருந்த தண்ணீர் குவலையில் இருந்த தண்ணீரை எடுத்து அவன் தலை மீது ஊற்றினாள் மது ஏய் என்னடி இது என கேட்டுக்கொண்டே சக்தி அவளை பிடிக்க வர அறைக்குள் சென்று கதவை அடைத்து கொண்டாள் சுண்டலி அசந்த நேரம் பார்த்து என் தலையில தண்ணி ஊத்துட்டல இருடி இன்னைக்கு இருக்கு உனக்கு என்றவன் முழுவதும் நன்றாக குளித்து விட்டு வந்தான் சிறிது நேரத்தில் மது கதவை திறக்க இப்படியாடி பண்ணுவ என கேட்டான் மூல சூடு குறைஞ்சுதா இல்லையா என்றாள் மது மூல சூடு குறைஞ்சிட்டு ஆனா என சொல்லி கொண்டே சக்தி மதுவின் அருகில் வர யாரோ கதவை தட்டும் ஓசை கேட்டது கண்களை மூடி பெருமூச்சு விட்டவன் ஊர் முழுக்க எனக்கு எதிரிங்க இருக்காங்க போ போய் யாருன்னு பாரு என்றான் மது சென்று கதவை திறக்க பொண்ணு தாயி வந்திருந்தார் மது கண்களாலேயே சக்தியை பார்த்து சிரிக்க போகட்டும் அப்புறம் இருக்கு உனக்கு என ஜாடையில் பேசினான் சக்தி மது சக்திக்கு அகப்படாமல் சமையலறையில் போய் நின்று கொண்டாள் அங்கே வந்த சக்தி மது என்னோட பச்சை சட்டையை காணோ கொஞ்சம் எடுத்துத்தா என அழைத்தான் எதுக்கு இப்போ பச்சை சட்டை வேணும்னா வேற சட்டை எடுத்துக்கங்க என்றாள் மது போட்டுக்க இல்லடி அதுல ஒரு முக்கியமான பேப்பர் வச்சிருந்தேன் எடுத்துத்தா என்றான் ஓ அந்த பேப்பரா அது பத்திரமா இருக்கட்டும்னு உங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிட்டேன் என்றாள் மது உன்னை யார் கொடுக்க சொன்னா எனக்கு இப்ப வேணும் என்றான் சக்தி பத்திரமா இருக்கட்டுமே கொடுத்துட்டேன் என்றாள் மது இப்படி இவர்கள் இல்லாத காகிதத்தை பற்றி பேசி கொண்டிருக்க நான் வேணும்னா ஒரு எட்டு போய் வாங்கிட்டு வரட்டுங்களா என பொண்ணு தாய் கேட்டார் மது வாயை பொத்தி கொண்டு சிரிக்க வேணா வேணா நான் நாளைக்கு வாங்கிக்கிறேன் என கூறி அங்கிருந்து சென்றான் சக்தி இடையில் மதுவுக்கு அழைப்பு வர கைபேசியை எடுத்துக்கொண்டு ஜாக்கிரதையாக சக்தியிடம் சிக்காமல் வெளியே சென்று விட்டாள் அவள் சென்ற சமயம் பார்த்து சமையலறை வந்த சக்தி என்ன நீங்க சமைக்கிறீங்க காரமே இல்லாம சப்புனு என கேட்டான் உங்க சம்சாரம்தான் காரமே போடாதுன்னு சொல்றாங்க என்றார் பொனுத்தாயி அவளை நான் பாத்துக்கிறேன் இன்னைக்கு காரம் நல்லா தூக்கலா இருக்கணும் என்றான் சரி தம்பி என்றார் பொண்ணுத்தாயி எண்ணெய் குப்பியையும் நெய்யையும் எடுத்து வந்து கட்டிலுக்கு அடியில் ஒழித்து வைத்தான் சக்தி மது பேசிவிட்டு உள்ளே வர சமைத்து முடித்து பொண்ணுத்தாயி கிளம்பி விட்டார் மதுவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டே காலையில் வந்த தினசரியை படிப்பது போல பாசாங்கு செய்தான் சாப்பாட்டை கொண்டு வந்து மேசையில் வைத்து விட்டு இரவு உடை மாற்றி வந்தாள் என்ன சக்தி ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க இதோ சரியில்லையே என கேட்டாள் என்ன தொல்ல பண்ணாத நான் பேப்பர் படிக்கிறேன் என்றான் சக்தி உங்களுக்கு தான் கள்ளத்தனமா சைத்தடிக்க தெரியலையே அப்புறம் ஏன் இந்த நடிப்பு என்றாள் மது நான் ஏண்டி என் பொண்டாட்டிய கள்ளத்தனமா சைத்தடிக்கணும் என கேட்டான் நானும் அதே தான் கேட்கிறேன் என்றாள் மது வர வர உன் வாய் ஒரு ஊருக்கு இல்லடி பத்து ஊருக்கு நீளுது என்றான் போதும் போதும் நீங்க வாய திறந்து பேசுறதே கிடையாது நான் தான் பேசுறேன் என்றாள் சரி வா சாப்பிடலாம் என்றான் மணி ஏழு தான் ஆகுது அதுக்குள்ள சாப்பாடா சீக்கிரம் சாப்பிட்டு படுக்கலாம் எனக்கு வேற வேலை இருக்கு என்றான் நீங்க சொல்ற அந்த வேலை இன்னைக்கு கிடையாது என்றாள் மது ஏ என்றான் சக்தி எனக்கு மூட் சரியில்லை என்றாள் என்னாச்சு அப்பா பேசினார் அவரோட மாமா இன்னும் அவரை தப்பா நினைக்கிறாருன்னு அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்றார் என்றாள் இனிமே உங்க அப்பாவை பகல் நேரத்துல போன் பண்ணி பேச சொல்லு இந்த நேரத்துல பண்ணி என் குடும்ப வாழ்க்கையில கும்மி அடிக்கிறார் என்றான் என் அப்பாவை கிண்டல் பண்ணாதீங்க அவர் எவ்வளோ ஃபீல் பண்றார் தெரியுமா உன் புருஷனை தவிர மத்தவங்க ஃபீல் பண்றதெல்லாம் உனக்கு நல்லா தெரியும்டி சரி வா சாப்பிடலாம் என்றான் மதுவும் சாப்பிட அமர்ந்தாள் ஒரு வாய் சாப்பிட்டவள் காரம் தாங்க முடியாமல் தண்ணீரை குடித்து விட்டு பொண்ணு தாயை திட்டிக்கொண்டே எண்ணெய் எடுக்க சென்றாள் சக்தி நமட்டு சிரிப்பு சிரித்து கொண்டே சாப்பிட்டான் சில நிமிடங்களில் சமையலறை விட்டு வந்தவள் நீங்க தான் ஒளிச்சு வச்சுட்டீங்களா என கேட்டாள் அப்புறம் என்னடி நான் இருக்கும்போது அதெல்லாம் எதுக்கு உனக்கு என்றவன் அவளுக்கு காரத்தை பழக்க ஆரம்பித்தான் ஒரு வழியாக சாப்பிட்டு முடித்து எழுந்து சென்ற மது ஒரு பாயையும் தலையணையும் கொண்டு வந்து முற்றத்தில் வைத்தாள் என்னடி பண்ற நான் இனிமே தனியாலாம் படுக்க மாட்டேன் என்றான் சக்தி உங்களை யார் தனியா படுக்க சொன்னது அப்புறம் இந்த பாய் எதுக்கு நாம படுக்க என்றாள் ரூம்ல படுக்கலாண்டி ஹம் இங்கேதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு என்ற
ஹம் அது சரி சுண்டலி கலக்கரடி என்றவன் அவளை அள்ளி கொண்டான் முற்றத்தில் காதல் முரசு முழங்க ஆரம்பித்தது காலையில் மது கண்வெளித்த போது முதல் நாள் போலவே அவளது படுக்கையில் படுத்திருந்தாள் சக்திக்கு அழைத்தவள் ஏன் இப்படி பண்றீங்க என கேட்டாள் என்னடி தெளிவா சொல்லு என்றான் சக்தி கண் முழிச்சு பார்த்தா உங்களை என் பக்கத்துல காணும் ஒண்ணு நான் முழிச்சதுக்கு அப்புறம் போங்க இல்லனா நீங்க எழுந்திருக்கும் போதே என்னை எழுப்பி விட்டுருங்க காலையில நீங்க இல்லாம என்னவோ மாதிரி இருக்கு என்றாள் சரி வை வேலை இருக்கு என்றான் பேசிக்கிட்டே வேலையை பாருங்க நான் வைக்க மாட்டேன் என்றாள் சரி பேசு நான் கேட்கிறேன் என்றான் மது அவனிடம் ஏதேதோ பேசி கொண்டிருக்க திடீரென அவள் முன்பு வந்து நின்றவன் அவள் அருகில் வந்து படுத்து அணைத்து கொண்டான் எப்படி வந்தீங்க என ஆச்சரியமாய் கேட்டாள் மது நீ பேசுறத கேட்டுட்டே வண்டியில வந்துட்டேன் பொண்டாட்டி காலையில ரொமான்டிக்கா பேசுறப்போ காட்டுல நிக்க முடியுமா தேங்க்ஸ் மாமா என கூறி அவன் கழுத்தை கட்டி கொள்ள சுண்டலி மாமா இன்னைக்கு அண்ணன் கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் எப்பவும் இதே மாதிரி எதிர்பார்க்க கூடாது என்றான் ஹம் ஹம் என்றவள் தூங்க ஆரம்பிக்க என்னடி பண்ற என கேட்டான் தூங்க விடுங்க பேசாதீங்க என்றாள் இதுக்குதான் கூப்பிட்டியா ஆமா எனக்கு காலையில கண் விழிச்சதும் திரும்ப கொஞ்ச நேரம் தூங்க பிடிக்கும் இப்படி உங்களை கட்டி பிடிச்சிட்டு தூங்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை என்றாள் சிரித்தவன் தூங்குடி என கூறி அவளை அணைத்து கொள்ள மது அவன் மார்பில் நித்திரை கொண்டாள் தூக்கம் வராத சக்தி வெறுமென அவளின் அருகாமையை ரசித்து படுத்திருந்தான் அரை மணி நேரத்தில் எழுந்தவள் அவன் முகத்தை பார்த்து விட்டு இப்பதான் இந்த நாள் ஹாப்பியா போகும் என்றாள் மது குட்டி நான்னா உனக்கு அவ்வளவு பிடிக்குமா என கேட்டான் ஹம் என்றாள் மது எனக்கு எல்லாம் ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கு மது நீ ஒரு டாக்டர் நான் ஒரு விவசாயி என்னை எப்படி உனக்கு பிடிச்சது இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு கேட்க வேண்டியது தானே எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு ஆனாலும் எப்பவும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் இவளுக்கு நம்மள போய் எப்படி பிடிச்சதுன்னு அது என்ன நம்மள போய் உங்களுக்கு என்ன என கேட்டுக்கொண்டே அவன் மீசையை முறுக்கி விட்டாள் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுடி என்றான் லவ் ஒரு ஸ்பார்க் எப்ப வேணா யார் மேல வேணா வரும் சில பேர் சரியா வராதுன்னு சொல்லாமலேயே அவங்கள அவங்களே ஏமாத்திக்குவாங்க நான் என்னை ஏமாத்திக்க தயாரா இல்லை உங்களை பார்த்த உடனே ஒரு அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு போக போக காதலா மாறிட்டு உங்களை மிஸ் பண்ண நான் விரும்பல நீங்க எனக்கு கிடைக்க மாட்டீங்கன்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்தப்போ கூட வேற கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும்னு என்ன வரல உங்க நினைப்போடவே வாழணும்னு தான் நினைச்சேன் எனக்கு காரணம் எல்லாம் தெரியாது ஆனால் ஐ லவ் யூ மாமா என்றான் மதுவின் நெற்றியில் தன் நெற்றி வைத்து முட்டியவன் அப்படியே வானத்துல பறக்கிற மாதிரி இருக்குடி என்றான் இருக்கும் இருக்கும் கிளம்புங்க அந்த டி என் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க உனக்கு பொறுக்காதே அவர் வரட்டும் போய் விசாரிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சுகன்யா கையில பச்சை எழுதி இருக்கே அதை எப்படி நீக்கிறது என கேட்டான் அதுக்கு லேச ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு நான் அம்மா கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொல்றேன் உங்க அம்மா தான் உன்கிட்ட பேச மாட்டாங்களே அப்பா மூலமா அம்மா கிட்ட கேக்குறேன் இப்ப நீங்க கிளம்புங்க என்றாள் நான் பக்கத்துல இல்லைன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசினேன் என் பொண்டாட்டிய பாத்தியா சிரித்த மது விளையாட்டு பேச்சு போதும் கிளம்புங்க என கூறினாள் டி என் அந்த தில்லைநாயகம் மாமான்னு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் டவுட் இருக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகட்டும் இருக்கு இன்னைக்கு அவருக்கு என கூறி சட்டையை மடித்து விட்டு கொண்டே எழுந்தான் சக்தி அத்தியாயம் பத்தொன்பது அன்று காலையில் பதினோரு மணி அளவில் தில்லைநாயகம் தங்கதுரையின் வீட்டை வந்தடைந்தார் அவரை உபசரித்து உட்கார வைத்து விட்டு குருவுக்கு கைபேசியின் மூலம் தகவல் தெரிவித்தார் தங்கதுரை அதற்கெனவே காத்திருந்த சக்தியும் குருவும் அங்கே சென்றனர் என்ன மாப்பிள்ளைங்களா எப்படி இருக்கீங்க என கேட்டார் தில்லைநாயகம் ஹம் நல்லா இருக்கும் என குரு பதிலளித்தான் என்ன சக்தி மாப்பிள்ள செலவே இல்லாம மாமனுக்கு கரிசோரும் போடாம காதும் காதும் வச்சபடி கல்யாணத்தை முடிச்சு புட்டியே என கேட்டார் தில்லை அதுக்கு என்ன மாமா இன்னைக்கு அத்தைய ஆட்ட வெட்ட சொல்லியிருக்கேன் கரிசோறு சாப்பிட்டுட்டே போங்க என கூறினான் சக்தி அண்ணே ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொன்னீங்களே என்ன விஷயம் என்றார் தில்லை மாப்பிள்ள சொல்லுவாரு என்றார் தங்கதுரை தில்லைநாயகம் சக்தி மற்றும் குருவின் முகங்களை பார்க்க அந்த பழைய மரப்பாச்சி பொம்மையை எடுத்து அவர் முன் நீட்டி இது என்னன்னு தெரியுதா என கேட்டான் சக்தி சிரித்த தில்லை என்ன மாப்பிள்ள முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லிட்டு மரப்பாச்சி பொம்மையை காட்டுற என கேட்டார் சக்திக்கு கோபம் வந்து விட்டது இந்த மரப்பாச்சி பொம்மை இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் தேவி அத்தைக்கு நீங்க கொடுத்தது என்றான் முகம் மாறி போன தில்லைநாயகம் என்ன மாப்பிள்ள உளர்ற என்றார் உளரல இந்த பொம்மைக்கு அடியில டி என் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு இந்த டி என் தில்லைநாயகம் நீங்க தான் உங்க கல்யாணம் ஆன பின்னாடிதான் தேவியத்த செத்து போயிருக்காங்க என்றான் சக்தி பயந்து போன தில்லைநாயகம் என்ன மாப்பிள்ள என்னென்னமோ சொல்ற என்றார் நீங்க இதுக்கு மேலேயும் உண்மையை மறைக்க முடியாது என்றான் குரு 
தில்லை நாயகம் தங்கதுரையின் முகத்தை பார்க்க எதா இருந்தாலும் உண்மையை சொல்லுடா தேவிய கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி உன் மாமனார் வீட்டு வசதியை பார்த்து தேவியை ஏமாத்திட்டியா என கேட்டார் தங்கதுரை ஐயோ அண்ணா நீயும் இப்படி பேசுறியே சத்தியமா தேவி கிட்ட அது மாதிரி எல்லாம் நான் பழகல என்றார் தில்லை நாயகம் அப்புறம் எப்படிடா தேவி உன் கல்யாணம் முடிஞ்சு பத்து நாள்ல செத்து போச்சு என கேட்டார் தங்கதுரை அண்ணா அப்படி நான் பழகி ஏமாத்திருந்தேனா பத்து நாள் எதுக்காக தேவி காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்பவே செத்து போயிருக்குமே என்றார் தில்லை நாயகம் சும்மா எதையாவது சொல்லாதீங்க பத்து நாளும் நினைச்சு நினைச்சு வருத்தத்துல இருந்திருப்பாங்க ஒரு கட்டத்துல பொறுக்க முடியாம கிணத்துல விழுந்திருப்பாங்க என்றான் சக்தி என்னை யாருமே நம்ப மாட்டீங்களா என்றவர் எழுந்து நேரே பூஜை அறை சென்றார் அங்கிருந்த சூடத்தை தட்டில் வைத்து ஏத்தியவர் எனக்கும் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்கு நான் பொய் சொல்லல நான் தேவி கிட்ட எதுவும் பழகல என்னால தேவி சாகல இது சத்தியம் என கூறி எரிந்து கொண்டிருந்த சூடத்தை அடித்து சத்தியம் செய்தார் எல்லோரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து நின்றனர் மாப்பிள அவன் சூடம் ஏத்தி சத்தியம் பண்ணிட்டான் அவன் மேல தப்பு இருக்காது அந்த டி என் வேற யாரோ என்றார் தங்கதுரை ஆமா சக்தி உன் மாமனாரோட தேவிக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார் அப்பா திடீர்னு உன் மாமனார் வேற பொண்ண கல்யாணம் கட்டிட்டு வந்தார் ஆனா அப்போ தேவி பெருசா அதிர்ச்சியான மாதிரி எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி தில்லை தம்பிக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அந்த கல்யாணம் கூட ரெண்டு மாசம் முன்னாடியே பேசி முடிவாகி இருந்தது அப்பவும் தேவி வருத்தப்பட்ட மாதிரி தெரியல என்றார் மணிமேகலை அப்போ இந்த டி என் யாரு என கேட்டான் சக்தி அத நீங்க தான் மாப்பிள்ள கண்டுபிடிக்கணும் என தில்லை கூற சக்தி சோர்ந்து போய் குருவை பார்த்தான் சக்தியின் தோலை தட்டி கொடுத்த குரு தில்லை மாமாவுக்கும் அத்தசாவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லடா நம்ம வேற ஏதாவது யோசிச்சு இது யாருன்னு கண்டுபிடிப்போம் என்றான் நீங்க கரிசோறு சாப்பிட்டுட்டு போங்க மாமா நாங்க கிளம்புறோம் என குரு கூற மாப்பிள்ளைங்களா நீங்க செஞ்சதுல என் வயிறு இப்பவே கடமுடங்குது நாலு நாளைக்கு பழைய கஞ்சி குடிச்சுக்கிறேன் நான் ஊரை பார்த்து கிளம்புறேன் என கூறி இவங்களுக்கு முன் தில்லை நாயகம் கிளம்பி விட்டார் மதுவை பார்த்து நடந்ததை சக்தி கூற சக்தியின் சோர்ந்த முகத்தை பார்த்த மது விடுங்க சக்தி நம்ம பொறுமையா தேடலாம் முதல்ல கேம்ப் நல்லபடியா முடிப்போம் அம்மா கிட்ட சுகன்யா கையில பச்சை குத்தி இருக்கிறத நீக்கிறத பத்தி அப்பா மூலமா பேசியிருக்கேன் சென்னையில ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அத பாப்போம் என்றாள் கடைசியில என்னால கண்டுபிடிக்க முடியலடி என்றான் சக்தி என்னங்க இது சினிமாவா நாம தேடினது உடனே எல்லாம் தெரிய முயற்சி செஞ்சுட்டே இருப்போம் தெரியறப்ப தெரியட்டும் என்றாள் என் மேல கோவம் இல்லையா கோபப்பட என்ன இருக்கு உங்க மேல என்ன தப்பு போங்க போய் வேலையை பாருங்க என அனுப்பி வைத்தாள் அந்த டி என் யார் என்பது கண்டுபிடிக்கப்படாமலே இருந்தது முதல் நாள் இரவே திருவாரூர் வந்தடைந்த மருத்துவ குழுவினர் திருவாரூரிலே தங்கி கொண்டனர் காலையில் அவர்கள் வந்த பேருந்தில் ஏறி புறப்பட்டு அழகிய சூரபுரம் வந்தடைந்தனர் சமுதாய நல கூடத்தில் வெளியேவும் பெரிய பந்தல் போடப்பட்டிருந்தது அந்த ஊர் தொடக்க பள்ளியின் கட்டடத்திலும் முகாம் நடைபெற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது தன்னார்வலர்களாக அந்த ஊர் மற்றும் பக்கத்து கிராமங்களில் இருந்து பல இளைஞர்கள் மருத்துவ முகாமிற்கு வந்தவர்களுக்கு உதவி கொண்டிருந்தனர் சுகன்யாவும் அவர்களில் ஒருத்தி மிகவும் நேர்த்தியாக எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்தான் சக்தி சுஜாதாவே வியந்து போனார் மருத்துவ குழுவினரையும் நன்றாக கவனித்துக் கொண்டான் முறையாக பக்கத்து கிராமங்களில் தெரிவித்திருந்ததால் மக்களும் அதிகமாக வந்தனர் மருத்துவர் மூர்த்தியும் அன்று அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டார் சக்தியை பற்றி பெருமையாக சுஜாதாவிடம் கூறினார் எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்திருந்தா சக்திக்கு தான் கொடுத்திருப்பேன் கடவுள் ரெண்டும் பையனா கொடுத்துட்டார் அதனால என்ன சக்தியும் எனக்கு ஒரு பையன் மாதிரிதான் என்றார் மூர்த்தி கேட்டுக்கொண்டிருந்த சுஜாதா சக்தி எங்கே என்று தேடினார் ஒரு பக்கம் மது நோயாளிகளை பார்த்து கொண்டிருக்க அவளுக்கு சூடாக தேநீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் மற்றவர்களுக்கும் பழனிவேல் மூலமாக தேநீர் கொடுத்து அனுப்பினான் அங்கு வெட்கையாக இருக்க மதுவுக்கு வியர்த்து வடிந்தது அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு மேலே மின்விசிறி இல்லை எங்கிருந்தோ நிலைமேடை மின்விசிறி எடுத்து வந்து அவளுக்கு காற்று வருமாறு வைத்து விட்டான் சக்தி தனக்கு பார்த்து பார்த்து செய்யும் கணவனை ஒரு நொடி பார்த்து புன்னகை சிந்தினாள் மது பதிலுக்கு அவனும் புன்னகைத்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றான் பார்த்து கொண்டிருந்த சுஜாதாவுக்கும் புன்னகை அரும்பியது என்ன உங்க மாப்பிள்ள பத்தி உங்க ஃப்ரெண்டு மூர்த்தி ஆஹா ஓகோனு புகழ்றார் என பிரபாகரனிடம் கேட்டார் சுஜாதா அது என்ன ஏன் மாப்பிள்ள நம்ம மாப்பிள்ளனு சொல்றதுக்கு என்ன என அவர் கேட்க போங்க போங்க பேஷன்ஸ் வராங்க போய் பாருங்க என கூறினார் அதானே அவ்வளவு சீக்கிரம் நீ இறங்கி வந்துட்டனா நீ சுஜதாவா என்ன என கேட்டுக்கொண்டே நோயாளிகள் பார்ப்பதை தொடர்ந்தார் பிரபாகரன் நடுத்தர வயது பெண்மணி ஒருவரை பரிசோதித்து இதயம் சம்பந்தமாக பிரச்சனை இருப்பதாக சந்தேகப்பட்டு கௌஷிக்கை பார்க்குமாறு அனுப்பி வைத்தாள் கௌஷிக் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து நோயாளிகளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த பெண்மணி வழி தெரியாமல் நிற்க அவளை அழைத்துக் கொண்டு பள்ளிக்கூடம் சென்றாள் சுகன்யா கௌஷிக்கிடம் அழைத்து போய்விட சிஸ்டர் சாப்பிட போயிருக்காங்க இவங்க லேடி பேஷண்ட் கொஞ்சம் கூட நில்லுங்க என கேட்டுக்கொண்டான் கௌஷிக் சுகன்யா
செவிலியர் வந்துவிட சுகுன்யா அங்கிருந்து போக பார்த்தாள் கொஞ்சம் என் கூட இருமா என அந்த பெண்மணி கேட்டுக்கொள்ள அங்கேயே இருந்தாள் பரிசோதனை முடிந்து அந்த பெண்மணி கௌஷிக்கிடம் காட்டிவிட்டு சென்றுவிட டாக்டர் நீங்க போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுங்க என செவிலியர் கூற எங்கே போகணும் என கேட்டான் கௌஷிக் நான் அழைச்சிட்டு போறேன் வாங்க என கூறி சுகன்யாவே அழைத்து சென்றாள் பள்ளிக்கு வெளியில் வந்தவன் உங்ககிட்ட ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசலாமா என கேட்டான் என்ன சொல்லுங்க என்றாள் சுகன்யா நான் இந்த கேம்ப்க்கு ஏன் வந்தேன் தெரியுமா உங்களை பார்க்கதான் என்றான் ஏன் என்ன பார்க்கணும் லாஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு போனதுல இருந்து உங்க நினைவாவே இருந்தது எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வில்யூ நீங்க என்ன என கௌஷிக் தடுமாற வெறுமையாக சிரித்த சுகன்யா தன் கையை அவன் முன் நீட்டினாள் பச்சை குத்திருந்த அவளது கையை பார்த்து விட்டு இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்ல சுகன்யா உங்களுக்கு சக்தி எதனால பிடிச்சது என கேட்டான் சுகன்யா ஒன்றும் கூறாமல் நிற்க உங்க சின்ன வயசுல இருந்து உங்க கிட்ட சொல்லி சொல்லி உங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சு உங்களுக்கு உங்க பேரண்ட்ஸ் வேற சாய்ஸே கொடுக்கல சக்தி உங்க பொருள்னு உங்களுக்கு மனசுல பதிஞ்சு போச்சு நீங்களும் பச்சையெல்லாம் குத்திக்கிட்டு அவருக்கு கல்யாணமானது தெரிஞ்சு சூசைட் அட்டம்ப்ட் பண்ணி உங்க பிஹேவியர் பார்த்தா ஒரு குழந்தையோட பிஹேவியர் மாதிரிதான் இருக்கு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஃபீலிங்ஸ் என்றான் திடீர்னு வந்து என்னென்னமோ சொல்றீங்க என்றாள் சுகன்யா நான் இங்க வந்துட்டு போனதுல இருந்து நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டேன் எனக்கும் ஆசைப்பட்டது நடக்கல உங்களை என்னமோ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்க மனசு மாற டைம் தேவைப்படும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா பாருங்க எனக்கு அப்பா கிடையாது அம்மா மட்டும்தான் ஹார்ட் பேஷண்ட் என் கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க அதனால சீக்கிரமே அவங்களுக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கேன் கண்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் உங்க மனசு மாறும் வர நல்ல ஃப்ரெண்டா மட்டும்தான் இருப்பேன் என்றான் சுகன்யாவுக்கு அழுகை வந்து விட்டது எவ்வளவு சிரமப்பட்டு அடக்கியும் அழுது விட்டாள் நீங்க அலறிங்க தொடச்சு விடணும் போல இருக்கு ஆனா எங்க தப்பா எடுத்துக்குவீங்களோன்னு பயமா இருக்கு என்றான் கண்களை துடைத்து கொண்டவள் எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல என்றாள் நான் உங்க வீட்டுல பேசட்டுமா என கேட்டான் சுகன்யா அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க சரின்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் இல்லைன்னு சொன்னாலும் உங்களை மறக்க மாட்டேன் வெயிட் பண்ணுவேன் என்றான் நான் நாளைக்கு சொல்லட்டுமா என கேட்டாள் நல்ல பதிலா சொல்லுங்க என்றான் வாங்க சாப்பிட போலாம் என அழைத்து சென்றாள் போகும் வழியில் இந்த பச்சை குத்தி இருக்கிறத அழிக்க முடியுமா என தயங்கி தயங்கி சுகன்யா கேட்டாள் அதை அழிக்க வழி இருக்கு ஆனா அதை அழிக்கணும்னு உங்களை நான் கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் உங்க இஷ்டம் இது எனக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை என்றான் அது எப்படி இன்னொருத்தர் பேரை கையில எழுதியிருக்கிற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க என கேட்டால் அதனால என்ன நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க என் பேரை உங்க மனசுல இதை விட ஆழமா எழுதி வைக்கிறேன் அதுதானே முக்கியம் என்றான் மெதுவாக சிரித்த சுகன்யா இந்த பேர் என் கையில வேண்டாம் இது என்னோட முட்டாள்தனம் என்றால் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா இதை எடுத்துடலாம் நான் ஏற்பாடு பண்றேன் என்றான் அதற்குள் சாப்பிடும் இடம் வந்துவிட்டது தோப்பில் தான் சிறிய பந்தல் போடப்பட்டு சாப்பாடு போடப்பட்டு கொண்டிருந்தது சக்தியும் மதுவை அழைத்து கொண்டு சாப்பிட வந்தான் அவர்களை அமர வைத்து சக்தி பரிமாற செல்ல மதுவும் எழுந்து கொண்டாள் நீ உட்காரும் மது என சக்தி கூற காலையில இருந்து எவ்வளவு விலை பாப்பீங்க உங்களுக்கும் பசிக்கும் தானே உங்களை விட்டுட்டு நான் எப்படி சாப்பிடுறது என மது கேட்க நீங்க ரெண்டு பேருமே உட்காருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் இதோ பழனி கூட வந்துட்டான் என்றான் குரு நைஸ் கப்பல்ல என கௌஷிக் சுகன்யாவிடம் கேட்க ஆமா ரொம்ப அந்யூன்யம் என்றாள் அவளிடம் துளியும் பொறாம இல்லை மகிழ்ச்சியே தெரிந்தது மருத்துவ முகாம் முடிந்து மருத்துவ குழு சென்னை புறப்படும் பொழுது கௌஷிக் சுகன்யா திருமணம் முடிவாகி இருந்தது அத்தியாயம் இருபது டேய் புயல் சின்ன உருவாகிருக்கு நைட்டு புயல் கண்டிப்பா வரும் இந்த நிலையில இந்த புள்ளைய வச்சுக்கிட்டு இந்த ஓட்டு வீட்டுல எப்படிடா இருப்ப நீ வீட்டுக்கு வா தாத்தா என்ன சொல்றாருன்னு நான் பாக்குறேன் என கூறினான் குரு மது கரு ஊற்றியிருந்தாள் இரட்டை குழந்தைகள் வேறு ஐந்தாம் மாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஐந்தாம் மாதமாக இருந்தாலும் இரட்டை குழந்தைகள் என்பதாலோ என்னவோ வயிறு பெரியதாகவே இருந்தது ஆமாண்டா இங்க இருக்க வேணாண்டா என அனுஷாவும் கெஞ்சி கொண்டிருந்தார் ஐயா ராசா அப்பத்தா மாப்பு கேட்டுக்கிறேண்டா பேத்திய கூட்டிட்டு அங்கிட்டு வந்துடு புசல் காத்து அடிக்கும் போது இந்த ஓட்டு கட்டடத்துல இருக்க வேணாயா என கெஞ்சி கொண்டிருந்தார் அன்னபூரணி வெளியில் நின்று கொண்டிருந்த வீரவேல் சற்றென்று உள்ளே வந்து என்ன சொல்றாய்வ வரமாட்டேன்னு சொன்னா இந்த பைய இங்கே இருக்கட்டும் அந்த புள்ளைய அழைச்சிட்டு நீ வா அனுஷியா என்றார் மது சக்தியின் முகத்தை பார்க்க சக்தி முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் இன்றி நின்று கொண்டிருந்தான் இப்ப கூட தாத்தா வரலல்ல என் பொண்டாட்டிய கூட்டிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது எந்த நெருடலும் இல்லாம அவ வரணும் நாங்க அங்க வரல என்றான் என்னடா விளையாடுறியா மாசமா இருக்க பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு ஓட்டு வீட்டுல எப்படி இருப்ப என்றான் குரு மாப்பிள நீங்க அந்த வீட்டுக்கு போக வேணாம் வந்து எங்களோட தங்கிக்கங்க மாப்பிள வேற போன் மேல போன் போடுறார் உங்களை வீட்டுல தங்க வச்சு பாத்துக்கணும்னு சுகன்யா வேற சொல்லிருக்கு என்றார் தங்கத
வேண்டாத்த நம்ம ஊர்ல குடிச வீட்ல ஓட்டு வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சமுதாய கூடத்திலையும் பள்ளிக்கூடத்திலையும் கோவிலையுமா தங்க வைக்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு நாங்க அங்க எங்கேயாவது தங்கிக்கிறோம் என்றான் நல்ல கதை சுகன்யாவ கௌஷிக் மாப்ல பொண்ணு கேக்குறப்போ தூரமா இருக்குன்னு நாங்கெல்லாம் யோசிச்சோம் அப்ப நீயும் உன் பொண்டாட்டியும் வந்துதானே எங்க கிட்ட பேசினீங்க எங்களை சம்மதிக்க வச்சுங்க உங்க பேச்சை கேட்டு எங்க பொண்ணுக்கு நாங்க கல்யாணமே பண்ணி வைப்போம் ஒரு நாள் ராத்திரி எங்க வீட்டுல வந்து நீங்க தங்க மாட்டீங்களா என சண்டை போடுவது போல கேட்டார் மணிமேகலை சக்தி மதுவின் முகத்தை பார்க்க அவள் செல்லலாம் என கண்களால் சம்மதம் தெரிவித்தாள் பாத்தி அம்மாவும் மகன பொண்டாட்டி கிட்ட கண்ணாலேயே பெர்மிஷன் கேக்குறானா அந்த பிள்ளை கிட்ட ஒரேடியா மயங்கி கிடக்கான் உன் கடைசி காலத்துல நான் தான் உன்னை வச்சு பாத்துக்கணும் அவனையெல்லாம் நம்ப முடியாது என அனுஷியாவிடம் மெதுவாக கூறி கொண்டிருந்தான் குரு நீ ரொம்ப ஒழுங்கு மாதிரி அவனை பேசாதரா ரெண்டு பேருமே அப்படியே அவனுங்க அப்பன மாதிரியே என அழுத்து கொண்டார் அனுஷியா குடும்ப ரகசியத்தை இப்படி பப்ளிக்கா சொல்லாதமா யார் காதலையாவது விழுந்தா அப்பாவோட வீராப்பு என்னாகிறது என குரு கேட்க அனுஷியா சிரித்து கொண்டார் ஒரு வழியாக சக்தி மதுவை அழைத்து கொண்டு தங்கதுரை வீட்டிற்கு செல்ல ஒத்துக்கொண்டான் சரி கிளம்புங்க என்றார் மணிமேகலை நாங்க சாயந்தரமா வரோம் அத்த எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு என்றான் எப்படியோ சம்மதித்தானே என நிம்மதி அடைந்து மற்றவர்கள் வீட்டிற்கு சென்றனர் சாப்பிடலாம் வா மது அதுக்கப்புறம் தான் தேவையானதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் என்றான் மதுவுக்காக காரம் குறைவாகவே சமைக்கப்பட்டிருந்த சாப்பாட்டை இருவரும் சாப்பிட்டனர் சாப்பிட்டு முடிந்து சக்தி முக்கியமானதை பத்திரப்படுத்தி தேவையானதை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தான் மது அந்த மரப்பாச்சி பொம்மையை எடுத்து வந்து இதையும் பத்திரமா எடுத்து வைங்க என்றாள் அந்த பொம்மையை கையில் வாங்கியவன் கடைசி வர அந்த டி என் யாருனே கண்டுபிடிக்க முடியல என்றான் இல்ல என் உள்ளுணர்வு சொல்லுது நாம கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்றாள் மது சக்தி பதில் எதுவும் கூறாமல் சிரித்து கொண்டான் எல்லாவற்றையும் எடுத்து வைத்து விட்டு பழச்சாறு பிழிந்து எடுத்து வந்து மதுவுக்கு கொடுத்தான் வேண்டா சக்தி மதியம் சாப்பிட்டதே ஒரு மாதிரி இருக்கு என்றாள் சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிட்டு இத குடி ரெண்டு பிள்ளைங்களை வயித்துல இருக்குடி அப்பப்ப ஏதாவது குடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு எங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க என்றான் நான் பிரெக்னன்ட் ஆனதுல இருந்து என்ன ரொம்ப படுத்துறீங்க என சொல்லி கொண்டே வாங்கி கொண்டாள் பாதி குடித்தவள் வைத்து விட்டாள் என்னடி ஒரு பிள்ளைக்கு மட்டும்தான் குடிச்சிருக்க இன்னொரு பிள்ளைக்கு மீதியும் குடி என்றான் சக்தி ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்கும் ஜூஸ் கொடுத்தாச்சு பொண்டாட்டிக்கு ஒன்னும் இல்லையா என்றாள் மது அதானே இருடி என சொன்ன சக்தி மீண்டும் சமையலறை செல்ல பார்க்க ஐயோ கொடுமை பண்ணாதீங்க என அலறினாள் மது சரி விடு இந்த பாதியை குடிச்சுடு என்றான் குடிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் என்றாள் சரி நீ ரெஸ்டடு நான் ஒரு எட்டு போய் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் மறக்காம ஜூஸ குடிச்சிடு என வெளியில் கிளம்பி சென்றான் இரவு நேரம் பத்து மணிக்கு நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கடுமையான புயல் காற்று வீசி கொண்டிருந்தது பாதுகாப்பு இல்லாத இடங்களில் வசித்த மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர் கால்நடைகளும் பாதுகாப்பாக பண்ணைகளில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தன சக்தியும் மதுவும் தங்கத்துறை வீட்டில் இருந்த ஒரு அறையில் தூங்காமல் அமர்ந்திருந்தனர் சக்தியின் கலக்கமான முகத்தை பார்த்த மது ஏன் சக்தி ரொம்ப லாஸ் ஆயிடும் இப்படி இருக்கீங்களா என கேட்டாள் அடிக்கிற காத்துக்கு எப்படியும் பயிர் எல்லாம் நாசமாயிடும் பயிர் மட்டுமா எத்தனை பேரோட உழைப்பு வீணா போகுது நம்மள விடு நம்ம சமாளிச்சுக்கலாம் இதனால வர்ற இழப்ப சமாளிக்க முடியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க இதுல இருந்து மீண்டு வரணும் அதான் கவலையா இருக்கு என்றான் நம்மளால முடிஞ்ச ஹெல்ப் செய்வோம் சக்தி என மது கூற கண்டிப்பா மது என்றான் சக்தி மதுவின் கைபேசி அழைத்தது மதுவின் அக்கா மயூரி தான் அழைத்து கொண்டிருந்தாள் இந்த நேரத்துக்கு ஏன் கூப்பிடுறான்னு தெரியலையே என்றாள் மது இங்க புயல் அடிக்குதுல விசாரிக்கிறதுக்காக பண்ணிருப்பாங்க டவர் கிடைக்கிறதே பெருசு நீ எடுத்து பேசு என்றான் மது அழைப்பை ஏற்று பேச அப்பா அம்மா அங்க வந்துட்டாங்களா என கேட்டாள் மயூரி என்ன சொல்ற அப்பா அம்மா இங்கெங்க வந்தாங்க என்றாள் மது அங்க புயல்னு சொல்லி உன்னை சென்னை வர சொன்னதுக்கு நீ மறுத்துட்ட நீ வேற ஓட்டு வீட்டுல இருக்க பிரெக்னா வேற இருக்கன்னு பயந்து போய் மதியமே அம்மா அங்க வரணும்னு அப்பாவை நச்சரிச்சு ரெண்டு பேரும் அங்க கிளம்புனாங்க உனக்கு தெரிஞ்சா நீ வர வேண்டான்னு சொல்லிடுவேன்னு உன்கிட்ட சொல்லல இந்நேரம் வந்திருக்கணுமே ஏன் வரல என்றாள் மயூரி என்ன மயூரி இது நீ அவங்கள தடுத்திருக்க வேண்டாமா அப்பாவுக்கு கால் பண்ணினியா என கேட்டாள் ரெண்டு பேர் நம்பர்ஸ்மே நாட் ரீச்சபிள் அதான் உனக்கு பண்ணுனே என்ற மயூரியின் குரலில் இருந்த பதற்றம் மதுவுக்கு தொற்றி கொண்டது இங்க பயங்கரமா காத்தடிக்குது எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியலையே என மதுவும் பயப்பட ஆரம்பித்தாள் கார் யார் ஓட்டுறது என கேட்டாள் மது அப்பாவே கார் ஓட்டிட்டு வரார் என்றாள் மயூரி மதுவுக்கு அழுகை வருவது போல் இருந்தது நீ டென்ஷன் ஆகாத மது ஒருவேளை ஊருக்குள்ள வர முடியாம திருவாரூர்லே தங்கிட்டாங்க போல என்றாள் மயூரி சரி வை நான் என்னன்னு பாக்குறேன் என்ற மது சக்தியிடம் விஷயத்தை கூறி எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என்றாள் பயப்படாத நீ அவங்க நம்பருக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இரு
இடையிடையே சிக்னல் வந்தும் போயும் கொண்டிருக்க சக்தி விடாமல் முயன்று கொண்டிருந்தான் ஒரு மணி நேர முயற்சிக்கு பின் பிரபாகரனுக்கு அழைப்பு சென்றது மது என பிரபாகரன் கூற நான் சக்தி பேசுறேன் மாமா எங்க இருக்கீங்க என கேட்டான் சக்தி ஊருக்கு வெளியில் இருக்கும் சக்தி மரம் ஒன்னு சாஞ்சு கிடக்கு கார்ல வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்றார் நீங்க அங்கே இருங்க நான் வரேன் என்றவன் மதுவிடம் விவரம் சொல்லி குருவுக்கு அழைத்தான் குருவை கார் எடுத்து வர சொன்னவன் மதுவை அழைத்து கொண்டு அறையில் இருந்து வெளியே வந்தான் தங்கதுரையிடமும் மணிமேகலையிடமும் விவரத்தை கூறி மதுவை பார்த்துக்கோங்க நான் போய் அவங்கள அழைச்சிட்டு வந்துறேன் என்றான் நானும் வரே மாப்பிள என தங்கதுரையும் உடன் கிளம்பினார் சில நிமிடங்களில் கார் எடுத்துக்கொண்டு குரு வந்துவிட சக்தியின் கையை பிடித்து கொண்ட மது பத்திரம் என்றாள் ஏய் என்னடி இது கலங்காம இரு சீக்கிரம் வந்துறேன் என்றான் பார்த்துக்கோங்க என மணிமேகலை பார்த்து சக்தி கூற நான் பார்த்துக்க மாட்டேனா நீங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல கிளம்புங்க என்றார் மணிமேகலை காரின் முன் விளக்கு வெளிச்சத்தில் மெதுவாக காரை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் குரு ஊருக்கு வெளியில் மரம் ஒன்று விழுந்து கிடக்க அதற்கு மேல் முன்னேற முடியாமல் காரிலேயே அமர்ந்திருந்தனர் பிரபாகரனும் சுஜாதாவும் மலையுடன் கூடிய புயல் வீசி கொண்டிருக்க சுஜாதா பயத்தில் பிரபாகரனின் கரங்களை பிடித்து கொண்டார் பயப்படாத சுஜாதா சக்தி வரேன்னு சொல்லியிருக்கான் என்றார் அவரையே வர சொன்னீங்க எதுவானாலும் நம்மளோட போயிருக்கும் என்றார் சுஜாதா நமக்கு ஒன்னும் ஆகாது யாருக்கும் ஒன்னும் ஆகாது என்றார் பிரபாகரன் சக்தி காரில் செல்லும் வழியிலும் மரம் விழுந்து கிடக்க டெய் மரம் விழுந்திருக்குடா இதுக்கு மேல கார் போகாது என்றான் குரு இங்கிருந்து கொஞ்ச தூரம் தான் நடந்தே போயிடலாம் மாப்பிள என்றார் தங்கதுரை நீங்க காரை திருப்பிக்கிட்டு இங்கே இருங்க மாமா நானும் குருவும் போய் அழைச்சிட்டு வந்துடுறோம் என்றான் சக்தி சார்ஜ் செய்யப்பட்ட பேட்டரியுடன் கூடிய மின்சார விளக்கை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சக்தியும் குருவும் பிரபாகரன் கார் நிற்கும் இடம் வந்து சேர்ந்தனர் பிரபாகரன் அவரது பக்க கார் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியேற சுஜாதா இன்னொரு பக்கம் கதவை திறக்க முற்பட்டார் அவரால் திறக்க முடியவில்லை சுஜாதா சீக்கிரம் வெளியே வா என்றார் பிரபாகரன் கதவை திறக்க முடியல என்றார் சுஜாதா இந்த பக்கமா வா என்றார் பிரபாகரன் சுஜாதா நகர்ந்து வர அவர் வெளியே வர ஏதுவாக பிரபாகரன் கொஞ்சம் முன்னே சென்று நின்று கொண்டார் திடீரென மரம் ஒன்று சாய்ந்து காரின் மேலே விழுந்தது பிரபாகரனுக்கு சர்வ நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டது சக்தியும் குருவும் கூட ஸ்தம்பித்து போய் நின்றனர் சுதாரித்து கொண்ட சக்தி ஓடி போய் பார்க்க நல்ல வேலையாக சுஜாதா இறங்குவதற்கு முன்னரே மரம் காரின் பின்பகுதியில் விழுந்திருந்தது காரின் பின்பகுதி நசுங்கியிருந்தாலும் சுஜாதாவுக்கு எந்த காயமும் ஏற்படவில்லை ஆனால் அவரால் கதவை திறக்க முடியவில்லை விளக்கை குருவின் கையில் கொடுத்த சக்தி அங்கிருந்து ஒரு மரக்கட்டையை எடுத்து வேகமாக அடித்து காரின் முன்பக்க கண்ணாடியை உடைத்தான் சுஜாதாவை பத்திரமாக வெளியே மீட்டான் சுஜாதா வெளியே வரவும் அவரை அணைத்து கொண்டார் பிரபாகரன் மழை பொழிந்து கொண்டிருந்ததாலும் வெளிச்சம் சரியாக இல்லாததாலும் பிரபாகரனின் கண்ணீர் சுஜாதாவுக்கு தெரியவில்லை நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் என்ற பிரபாகரனின் குரலும் அவரது வேகமான இதய துடிப்பும் அவரது அணைப்பும் சுஜாதாவுக்கு பிரபாகரனின் காதலை உணர்த்தியது எனக்கு ஒன்னும் ஆகலைங்க என்றார் சுஜாதா ஏதாவது ஆயிருந்தா நானும் இருந்திருக்க மாட்டேன் என்றார் பிரபாகரன் சுஜாதா எப்படி உணர்ந்தார் என்று அவருக்கே தெரியவில்லை அவரும் அழுதார் இருவரையும் பார்த்த சக்தியும் குருவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து கொண்டனர் குரலை செருமி கொண்ட சக்தி மாமா நேரமாகுது நம்ம கிளம்பணும் என்றான் வெக்கப்பட்டு கொண்டே பிரபாகரனும் சுஜாதாவும் விலகினர் வாசலில் நின்று கொண்டு பதற்றத்துடன் பார்த்திருந்தாள் மது மின்சாரம் இல்லாமல் இரண்டு லாந்தர் விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருந்தன நீ பயப்படாதமா யாருக்கும் ஒன்னு ஆகாது நல்லபடியா வந்துடுவாங்க என்றார் மணிமேகலை கார் வந்து நிற்க எல்லோரும் பத்திரமாக இறங்கினர் முதலில் சுஜாதா உள்ளே வர அவரை கட்டியணைத்து கொண்டாள் மது நான் ஈரமா இருக்கேன் மது என சுஜாதா கூற ஈரமா இருந்தா இருந்துக்கோங்க உங்களை ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் தெரியுமா என்றவள் அணைப்பை மட்டும் விடவில்லை டே சக்தி இதென்ன உன் பொண்டாட்டி உன் மாமனாருக்கு போட்டியா என சக்திக்கு மட்டும் கேட்கும்படி மெதுவாக கேட்டான் குரு இல்லடா என் மாமியார் தான் எனக்கு போட்டி என மதுவையும் சுஜாதாவையும் பார்த்து கொண்டே சக்தி கூற தன் தம்பியின் பதிலில் அசந்து போனான் குரு நீ எப்படி இருக்க என சுஜாதா மதுவிடம் கேட்க நல்லா இருக்கேன் என்றவள் ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டு பேரும் என்றாள் உன் அம்மா தான் உடனே ஊருக்கு அழைச்சிட்டு போங்கன்னு ஒரே அடம் என்றார் பிரபாகரன் உடனே நீங்களும் வயசான காலத்துல கார் ஓட்டிட்டு கிளம்பிட்டீங்களா என கேட்டால் மது ஏய் என்னடி அப்பாக்கு அப்படி என்ன வயசாயிட்டு என சுஜாதா மதுவை கேட்க மது சுஜாதாவின் முகத்தை பார்த்தாள் சுஜாதாவின் அந்த வெட்கம் மது பார்த்தே அறியாதது தன் தந்தையின் முகத்தை பார்க்க அவரது முகமும் மலர்ந்திருந்தது சக்தியிடம் வந்தவள் என்ன நடந்துச்சுங்க என கேட்டாள் அதை ஏன் கேக்குற மழை புயல் எல்லாம் வந்துச்சா கூடவே உன் அப்பா அம்மாவுக்கு லவ்வும் வந்துடுச்சு என்றவன் அங்கே நடந்ததை சுருக்கமாக கூறி என்ன ரொமான்ஸ்ன்னு கேக்குற என்றான் கண்ணு வைக்காதீங்க என்றாள் மது 
நான் ஏண்டி கண்ணு வைக்கிறேன் அவங்க இப்போ தாண்டி ரொமான்ஸில் எல்கேஜி படிக்கிறாங்க உன் மாமன் பிஹெச்டி வாங்கினவன் என கூறி மீசையை முறுக்கி விட்டு கொள்ள சிரித்து கொண்டே காதலாய் சக்தியை பார்த்தாள் மது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று புயலால் ஏற்பட்ட சேதாரம் மக்கள் கணித்ததை விட அதிகமாக இருந்தது ஓட்டு வீடுகளும் குடிசை வீடுகளும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தன தங்க இடம் இல்லாதவர்கள் சமுதாய கூடத்தில் பள்ளிக்கூடத்திலுமே தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர் பயிர்கள் முழுவதும் நாசமாகிவிட்டது தென்னை மரங்கள் பாதிக்கு மேல் விழுந்துவிட பாதி மரங்கள் சாய்ந்த நிலையில் இருந்தன ஆங்காங்கே மரங்களும் விழுந்து கிடந்தன மின்சாரம் இல்லை சக்தியும் குருவும் முன்னின்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உணவு வழங்கி கொண்டிருந்தனர் அங்கே வந்தார் விஸ்வநாதன் சக்தியை தயங்கி தயங்கி பார்க்க அவரை பார்த்த சக்தி கண்டுகொள்ளாமல் வேலையில் கண்ணாக இருந்தான் பொறுத்து பார்த்த தாத்தா டே சக்தி இங்கே வா என அழைத்தார் இருடா என்னன்னு கேட்டுட்டு வரேன் என குருவிடம் கூறிவிட்டு தாத்தாவிடம் சென்றான் சக்தி அருகில் சென்றவன் எதுவும் பேசாமல் என்ன என்பது போல பார்த்து நின்றான் உன் பொண்டாட்டி அழைச்சிக்கிட்டு முதல்ல நம்ம வீட்டுக்கு வா நேத்தே நீ வருவன்னு நினைச்ச அப்படியாடா மனசாட்சி இல்லாதவனா என்றார் தாத்தா சக்தி பதில் கூறாமல் நிற்க எங்க உன் பொண்டாட்டி மணிமேகலை வீட்டில் தானே இருக்கு வா நானே கூப்பிடுறேன் என்றவர் குரு நீ பார்த்துக்கோப்பா என குருவிடம் பொறுப்பை ஒப்படைத்து விட்டு சக்தியின் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு மணிமேகலை வீடு நோக்கி புறப்பட்டார் விடுங்க விடுங்க நானே வரேன் என சக்தி கூற நீ சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது என் கையை பிடிச்சுக்கிட்டு தான் ஊர் சுத்துவ இப்ப என்னடா வளர்ந்தாலும் நீ எனக்கு பேரந்தான் என்றவர் கையை விடவில்லை சக்தி தாத்தாவை பார்த்து சிரித்து கொண்டான் அவருக்கு பிரபாகரனும் சுஜாதாவும் வந்திருப்பது தெரியாது சக்தியும் தெரிவிக்கவில்லை மணிமேகலையின் வீட்டிற்குள் செல்ல முற்பட புதியவர் ஒருவரை அழைத்து கொண்டு வந்தான் பழனிவேல் அண்ணே இவர் உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னார் என கூறி அவரை விட்டுவிட்டு அங்கிருந்து சென்றான் பழனிவேல் புதிதாக வந்தவரின் மரியாதையான தோற்றத்தை பார்த்தவன் வாங்க என வரவேற்றவன் யார் நீங்க என கேட்டான் என் பெயர் அரசு ரிட்டையர்ட் மேஜர் ஜெனரல் என தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டார் அவர் இந்த புயல்ல நிறைய சேதமாக இருக்கு என்னால முடிஞ்ச உதவிய எல்லா கிராமங்களுக்கும் செய்யறேன் இந்த ஊர்ல நீங்க தான் முன்ன நின்று எல்லாம் செய்யறதா சொன்னாங்க அதான் உங்க கிட்டயே செக் கொடுக்கலான்னு வந்தேன் என்றார் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க செய்யற உதவி இந்த ஊர் மக்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் என்றவன் அவரை உள்ளே அழைத்தான் தாத்தாவும் உடன் சென்றார் கூடத்தில் பிரபாகரனையும் சுஜாதாவையும் பார்த்து சிறிது அதிர்ந்தாலும் தாத்தா கோவப்பட்டு திரும்பி எல்லாம் செல்லவில்லை அவர்களிடம் ஒன்றும் பேசாமல் அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டார் அவர் யார் என்பதை எல்லோருக்கும் அறிமுகம் செய்வித்தான் சக்தி ஒரு நல்ல தொகையை எழுதி காசோலையாக சக்தியின் கையில் கொடுத்தார் அரசு அதை வாங்கி கொண்டவன் மதுவிடம் கொடுத்தான் தாத்தா அவர் முன்பு எதுவும் பேச வேண்டாம் என அமைதியாகவே இருந்தார் கையில் வாங்கிய காசோலையை பார்த்த மது உங்க முழு பெயர் திருநாவுக்கரசா என கேட்டாள் ஆமாம் என அவர் கூற உள்ளே சென்றவள் சில நிமிடங்களில் வெளியே வந்தாள் கையில் இருந்த மரப்பாச்சி பொம்மையை அவரிடம் காட்டி இத நீங்க யாருக்கும் கிப்ட் பண்ணீங்களா என கேட்டாள் அதை கையில் வாங்கியவர் ஆழ்ந்து பார்த்துவிட்டு விஸ்வநாதனை தயக்கமாக பார்க்க சார் அதுல இருக்கிற டி என் நீங்களா என்றான் சக்தி ஆமாம் என்றார் அவர் அப்போ நீங்க தான் தேவியத்தையை ஏமாத்தியதா என கோபமாக கேட்டான் சக்தி விஸ்வநாதன் குழம்பி போய் அமர்ந்திருந்தார் பிரபாகரனும் சுஜாதாவும் கூட ஒன்றும் தெரியாமல் விழித்து கொண்டு நின்றிருந்தனர் மாமா தேவி இறந்ததுக்கு பிரபாகரன் தான் காரணம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களே பிரபா இல்ல காரணம் இவன்தான் இவனை சும்மா விடக்கூடாது என உருமினார் தங்கதுரை அரசுவின் முகத்தை பார்த்த மது கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருங்க அவரை பேச விடுங்க என்றவள் திருநாவுக்கரசை நோக்கி நீங்க சொல்லுங்க தேவிங்கிறவங்க என் கணவரோட அத்த அவங்கள உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என கேட்டாள் இவர்கிட்ட என்ன பேச்சு மது இவர் தான் என் அத்தையை ஏமாத்தியது என்றான் சக்தி நான் ஒன்னும் தேவியை ஏமாத்தல தேவி தான் என்ன ஏமாத்திட்டா என்றார் திருநாவுக்கரசு சக்தி ஏதோ பேச போக அவனை பேச விடாமல் தடுத்த மது கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க சார் அவங்க இறந்ததுக்கு காரணம் ஏன் அப்பான்னு நினைச்சுக்கிட்டு தாத்தா அவர் கூட பேசுறதே இல்ல என்ன நடந்ததுன்னு நீங்க சொன்னாதான் எங்களுக்கு தெரியும் என்றாள் தேவி ஸ்கூல் படிக்க எங்க ஊர்ல இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு தான் வருவா அப்போ நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போதான் எங்களுக்குள்ள பழக்கம் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர ஒருத்தர் விரும்பினோம் அவ ஸ்கூல் முடிச்ச பின்னாடி கூட இந்த ஊர் கோயிலில் வெள்ளி செவ்வாய் கிழமைகளில் சந்திப்போம் கோயில்ல ரெண்டு பேரும் பேசிக்க முடியலனாலும் கண்ணாலேயே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்குவோம் நாங்க ரெண்டு பேரும் வேற வேற ஜாதி பொருளாதார நிலையிலும் என் குடும்பம் ரொம்ப பின்தங்கி இருந்தது நான் மிலிட்ரியில சேர்ந்துட்டேன் இடையில லீவ்ல வந்தப்போ அவளை சந்திச்சேன் அடுத்த முறை லீவ்ல வரப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி என் நினைவா நானே செஞ்ச இந்த மரப்பாச்சி பொம்மைய அவகிட்ட கொடுத்துட்டு போனேன் அடுத்த முறை நான் வந்தப்போ தேவி உயிரோட இல்லை என்றார் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணாம ஏன் இறந்து போனாங்க என கேட்டால் மது 
நான் எல்லையில இருந்தப்போ தீவிரவாத கும்பலோட நடந்த சண்டேல என்னோட டீம்ல இருந்த நிறைய பேர் இறந்து போனாங்க என்னோட டீம்ல திருநாவுக்கரசர்னு இன்னொருவரும் இருந்தார் அவருக்கும் குண்டடிப்பட்டு இருந்தது எனக்கும் குண்டடிப்பட்டு இருந்தது ரெண்டு பேருமே சீரியஸான நிலையில ராணுவ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டோம் இராணுவத்தை சேர்ந்தவங்க இராணுவ மருத்துவமனையில் சீரியஸான நிலையில் அனுமதிக்கப்படும் போது உடனடியா அவங்க வீட்டுக்கு தகவல் கொடுப்பாங்க அப்படி எங்க ரெண்டு பேர் குடும்பத்துக்கும் நாங்க சீரியஸா இருக்கிற விஷயம் தெரிவிச்சாங்க அதுல சிகிச்சை பலன் இல்லாம இன்னொரு திருநாவுக்கரசர் இறந்து போயிட்டார் என்ன குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு தெரியல எங்க ரெண்டு பேரோட பேரும் ஒன்னா இருந்ததால தவறுதலா என்னோட குடும்பத்துக்கு நான் இறந்துட்டதா தகவல் அனுப்பிட்டாங்க அப்போ நீங்க இறந்து போனதா நினைச்சுக்கிட்டு தான் தேவியத்தை இறந்துட்டாங்களா என கேட்டான் சக்தி நான் குணமாகி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட நண்பன் தான் சொன்னான் அவன் தான் நான் இறந்துட்டதா தேவிக்கு சொல்லியிருக்கான் நான் உயிரோட தான் இருக்கேன்னு செய்தி இங்க கிடைச்சப்போ தேவி என்று கூற முடியாமல் அந்த பொம்மையை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் அங்கே கனத்த அமைதி நிலவியது விஸ்வநாதன் மெல்ல அவரது கைகளை பிடித்து கொண்டார் உங்களோட வாழ என் பொண்ணுக்கு கொடுத்து வைக்கல என்றார் உயிர்ப்பின்றி சிரித்த திருநாவுக்கரசு எனக்கு தான் கொடுத்து வைக்கல என்றார் நீங்க வேற கல்யாணம் என ஆரம்பித்த மது எப்படி கேட்பது என தெரியாமல் பாதியிலேயே நிற்க தேவிய மறக்க வைக்கிற அளவுக்கு என் வாழ்க்கையில நான் வேற யாரையும் சந்திக்கவே இல்ல அவள் நினைவுகளோடையே இவ்வளவு காலத்தை கழிச்சுட்டேன் இனி இருக்க போற கொஞ்ச காலத்துக்கும் அவளோட நினைவுகளே போதும் என்றார் விஸ்வநாதன் சங்கடமாய் பிரபாகரனை பார்க்க மாமா என்கிட்ட எதுவும் நீங்க சொல்ல வேண்டாம் உண்மை எதுவும் தெரியாம இருந்ததால நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சுக்கிட்டீங்க அவ்வளவுதான் நானும் அப்பவே தேவி கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கலன்னு உங்க கிட்ட சொல்லி இருக்கணும் சொல்லி இருந்தா நம்ம தேவிய அப்பவே விசாரிச்சு இருந்திருக்கலாம் அவளை கவனமா பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருந்தோம்னா இவரும் திரும்பி வந்து தேவிய கல்யாணம் செஞ்சிருப்பாரு நான் தெளிவில்லாம செய்த காரியத்தாலதான் தேவி இறந்து போயிட்டான்னு இப்ப கூட எனக்கு தோணுது என்றார் தேவி இறந்து போனதுக்கு யாரையும் காரணம் சொல்ல முடியாது எங்களோட தலவிதி என பெருமூச்சு விட்டவர் நான் கிளம்புறேன் என்றார் கிளம்பும் சமயம் இந்த பொம்மையை நானே வச்சுக்கட்டுமா என கேட்டார் அது உங்களோடது உங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் வச்சுக்கோங்க என்றாள் மது கனத்த மனதுடன் அங்கிருந்து சென்றார் திருநாவுக்கரசு விஸ்வநாதன் பிரபாகரனின் கைகளை பிடித்து கொண்டு பிரபா என்னை என கூற வர மாமா தயவு செஞ்சு மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டு என்னை அந்நியப்படுத்திடாதீங்க என கூறி அவரை தழுவி கொண்டார் பார்த்த மற்றவர்களுக்கும் கண் கலங்கி போனது பிரபாகரனும் சுஜாதாவும் கூட புயல் நிவாரணத்திற்கு நிதியுதவி அளிக்க இன்னும் சிலரிடம் நிதியுதவி பெற்று கிராம மக்கள் பாதிப்பில் இருந்து வெளிவர உதவி செய்தான் சக்தி குரு துணை நின்றான் தேக்கு மரத்தால் செய்யப்பட்ட இரண்டு தொட்டில்கள் பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு கூடத்தில் இருந்தன சக்திதரன் மதுமிதா தம்பதியினரின் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு பெயர் சூட்டு விழா பிரபாகரன் சுஜாதா மயூரி அஜய் கௌஷிக் சுகன்யா என அனைவரும் விழாவுக்கு வந்திருந்தனர் சுகன்யா மூன்று மாதம் கருவுற்றிருந்தாள் இரு குழந்தைகளும் மதுவின் மடியில் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஊர் வழக்கப்படி பெரியாச்சிக்கு படைக்க கறிக்குழம்பு கோழிக்குழம்பு கருவாட்டு குழம்பு அவித்த முட்டை பச்சரிசி கொழுக்கட்டை முருங்கக்கீரை களி அனைத்தும் செய்து வாழை இலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது படியில் வேம்பு காப்பு பாலமணி கருப்பு நிற வளையல்கள் வசம்பு மாலை வெள்ளி கொலுசு வெள்ளி அரைஞ்சான்கொடி தங்க சங்கிலி தங்க வளையல் அனைத்தும் போட்டு குழந்தைகளுக்கு முன்னர் பெரியவர்கள் ஒவ்வொருவராய் வந்து குலுக்கி சென்றனர் குழந்தைகள் இருவருக்கும் சுடலை போட்டு வைத்து விட்டு அணிகலன்களை அணிவித்து விட்டனர் குழந்தைகளுக்கு தேன் தடவி இருவருக்கும் ஏற்கனவே தேர்ந்தெடுத்த பெயர்களான கிரிதரன் நிரஞ்சனா என்ற பெயர்களை வைத்தார் அன்னபூரணி பின்னர் அவரே கிரிதரனை சுஜாதா கையிலும் நிரஞ்சனாவை அனுஷா கையிலும் கொடுத்து தொட்டிலில் இட சொன்னார் ஒவ்வொருவராய் வந்து பெயரை சொல்லி தொட்டிலை ஆட்டி சென்றனர் என்ன குழந்த டாக்டர் நீ எப்ப பேரப்பிள்ளைய பெத்துக் கொடுக்க போற என மயூரியை பார்த்து அன்னபூரணி கேட்க குழந்தை பேரை தள்ளி போட்டு கொண்டிருந்த மயூரிக்கும் ஆசை வந்தது அஜயை பார்க்க சரியா போச்சு போ இப்பதான் நீ பேராண்டிய கண்ணாலேயே பாக்குற இப்படியே பாத்துக்கிட்டே இரு அதுக்குள்ள உன் தங்கச்சி அடுத்த வருஷம் இன்னும் ரெட்ட பிள்ளைங்களை பெத்து தர போறா என்ன அன்னபூரணி கூற சிரிப்பலை எழுந்தது அப்பத்தா வர வர உன் வாய் தமிழ்நாட்டு பார்டரே தாண்டி போகுது என சக்தி கூற தொட்டிலில் படுத்திருந்த அவனது மகன் அழ ஆரம்பித்தான் சக்தி அவனை கையில் தூக்கி கொள்ள அவன் சட்டையை நனைத்து வைத்தான் தொட்டிலில் படுத்திருக்கிற வர சும்மா இருந்துட்டு நான் தூக்குனதுக்கு அப்புறம் என்னை ஏண்டா நினைக்கிற என சக்தி கேட்க அப்படிதான்டா என்னை ஏதாச்சும் சொன்னீனா என் கொள்ளு பேர அப்படிதான் பன்னீர் அபிஷேகம் செய்வான் என்றார் அன்னபூரணி நீ இப்படியே பேசிக்கிட்டே இரு அவனுக்காவது பன்னீர் அபிஷேகம் உனக்கு சந்தன அபிஷேகம் இருக்கு என மணிமேகலை கூற அடிப்போடி கிருக்கச்சி இவன் பண்ணாத அபிஷேகத்தை அவன் புள்ள பண்ணிட போகுது என அன்னபூரணி சலைக்காமல் பதில் கூற சிரிப்பலை ஓய வெகு நேரமானது ஊருக்கே கறிவிருந்து நடைபெற்றது 
கௌஷிக்கும் சுகன்யாவும் ஒரு வாரம் அங்கே தங்கலாம் என்று இருந்துவிட்டனர் மதுவின் பிரசவத்தின் போதே பிரபாகரனும் சுஜாதாவும் வந்துவிட்டனர் இன்று வரை அங்கேயே இருந்தனர் இதற்கு மேல் மருத்துவமனை செல்ல வேண்டும் என்பதால் சிறப்பாக விழாவை முடித்து கொண்டு பிரபாகரன் சுஜாதா மயூரி அஜய் ஆகியோர் சென்னை கிளம்பினர் அவர்களுடன் மதுவும் சென்னை கிளம்பினார் பிரசவத்திற்கு சக்தி அவளை பிறந்த வீடு அனுப்பவில்லை இப்பொழுதும் அனுப்பவில்லை என்றால் நன்றாக இருக்காது என்பதால் சக்தி மறுத்து எதுவும் பேசவில்லை சக்தி மது திருமணத்திற்கு பின்னர் வரும் முதல் பிரிவு மது சென்னை வந்த பிறகு ஒரு நாள் மட்டும் சுஜாதா வீட்டிலேயே இருந்தார் அடுத்த நாளிலிருந்து மருத்துவமனை செல்ல ஆரம்பித்து விட்டார் மதுவையும் குழந்தைகளையும் பார்த்து கொள்ள ஆள் வைத்து விட்டார் மதுவுக்கு எதுவும் சிரமமாக இல்லாதவாறு அவர் பார்த்து கொண்டார் ஆனால் மது சக்தி அருகில் இல்லாததை வெகுவாக உணர்ந்தாள் மதுவாவது குழந்தைகள் முகம் பார்த்து மனதை தேற்றி கொண்டாள் சக்தியின் நிலைமை சொல்லவும் வேண்டாம் ஒரு நாள் காலை பொழுதில் சக்தி திடீரென வந்து நின்றான் மது சென்னை வந்து இருபது நாட்கள் தான் ஆகியிருந்தன மது இல்லாம கிராம மக்கள் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அதான் கூப்பிட வந்துட்டேன் என காரணம் வேறு சொன்னான் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு அவ எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் போவா என கேட்டார் சுஜாதா டெய்லி ஒரு மணி நேரம் மட்டும் ஹாஸ்பிட்டல் போவா அந்த நேரம் அம்மா பாட்டி அண்ணி எல்லாரும் பார்த்துக்குவாங்க என்றான் சக்தி உண்மையில் மதுவை தேடி மக்கள் வந்தார்கள் தான் அவர்கள் தேடியதை விட சக்தி தான் மதுவை மிகவும் அதிகமாக தேடினான் இதையே காரணமாக வைத்து கொண்டு அழைக்கவும் வந்துவிட்டான் சுஜாதா என்ன சொல்வாளோ என பிரபா நினைக்க அழைச்சிட்டு போங்க என சாதாரணமாக கூறிவிட்டார் பிரபா ஆச்சரியமாய் பார்க்க இங்க மது இருக்கானுதான் பேரு நம்மளால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுதா மது சின்ன வயசுலேயே நம்மளை ரொம்ப மிஸ் பண்ணதா சொல்லுவா இப்போ அவ ஹஸ்பண்ட ரொம்ப மிஸ் பண்றா முடிஞ்சு போனதா சரி பண்ண முடியாது ஆனா இப்போ அவ சந்தோஷத்தை அவளுக்கு கொடுக்கலாம் தானே என சுஜாதா கேட்க நீ ரொம்ப மாறிட்ட சுஜாதா என்றார் பிரபா சுஜாதா சிரித்து கொண்டார் வெற்றிகரமாக தன் மனைவியையும் மகளையும் அழைத்து கொண்டு அழகிய சூரபுரம் வந்தடைந்து விட்டான் சக்தி மதுவுடன் தான் தங்கிக் கொள்வதாக அனுஷ்யா கூறியும் சக்தி மறுத்து விட்டான் அவனுடனே தங்க வைத்து கொண்டான் டேய் பேராண்டி பச்ச உடம்புக்காரி நீ எதுக்கும் மூணு மாசம் தனியா படுக்கிறது நல்லது என அன்னபூரணி கூறியதற்கு எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என கூறிவிட்டான் இரவில் மதுவுக்கு துணையாக சக்தியே குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டான் சரியான ரவுடி நீங்க அத்தை என் கூட தங்கிக்கிட்டா நீங்க சிரமம் இல்லாம தூங்கலாம் தானே அப்படி என்ன பிடிவாதம் என கேட்டால் மது நீ இல்லாம எப்படி எனக்கு தூக்க வரும் நீ பக்கத்துல இருந்தாலாவது இப்படி இட இடையில தூங்குவேன் நீ இல்லைன்னா சுத்தமா தூங்க மாட்டேன் என்றவன் சற்று குரலை தனித்து உனக்கு மட்டும் என்ன நான் இல்லாம தூக்கம் வந்துடுமா என கேட்டான் மது சிரித்து கொண்டாள் ஆமா அப்படின்னு சொன்னாக்கா உனக்கு கிரீடம் இறங்கிடுமே சரி தூங்கு இவன் தூங்கிட்டான் கொஞ்ச நேரத்துல என் பொண்ணு முடிச்சுக்க போறா அதுக்குள்ள கொஞ்ச நேரம் தூங்கிக்க என்றான் மது தூங்க அவன் சொன்னது போலவே சிறிது நேரத்தில் அழ ஆரம்பித்தாள் நிரஞ்சனா மது எழுந்து கொள்ள ஈரம் செய்துவிட்ட கிரிதரன் அழ ஆரம்பித்தான் சக்தி மகனை கவனிக்க ஆரம்பித்தான் என்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுனீங்களா என கேட்டால் மது வீட்டுக்கு வரவும் பிடிக்காது காட்டுல வேலை எதுவும் ஓடாது பைத்தியம் பிடிக்க வச்சுட்ட நீ என்றான் எனக்கு மட்டும் என்னவாம் என்றாள் மது தெரியுண்டி சுண்டலி அதான் ஹாஸ்பிட்டல் காரணத்தை காட்டி உன்னை கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் என்றான் சக்திதரனுக்கும் மதுமிதாவுக்கும் இடையில் அவர்களது காதல் சின்னங்கள் உறங்க ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டே அவர்களும் நிம்மதியாய் உறங்கினர் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு சர்குணநாதர் மங்களநாயகி திருக்கல்யாணம் முடிந்து தேரில் ஊர்வலமாக வர ஊரே வடம் பிடித்து இழுத்து கொண்டிருந்தது வருடா வருடம் கோவில் திருவிழாவிற்கு வரும் பிரபாகரன் குடும்பத்தினர் இந்த வருடமும் தவறாமல் வந்திருந்தனர் மயூரி தன் கணவன் மற்றும் மூன்று வயது மகன் சஞ்சயுடன் வந்திருந்தாள் கௌஷிக் சுகன்யா இருவரும் வரவில்லை சுகன்யா மேற்படிப்பு படிக்கிறாள் இப்போது தேர்வு நெருங்கும் நேரம் என்பதால் அவர்கள் வரவில்லை அவளுடைய மகள் அனந்தராவை கௌஷிக்கின் அம்மா பார்த்து கொள்ள சிரமம் இல்லாமல் படித்து கொண்டிருக்கிறாள் கௌஷிக் சொன்னது போலவே அவனது காதலால் அவனை சுகன்யாவின் மனதில் ஆழமாக பதிய செய்து விட்டான் இந்த நாள் சக்திதரன் மதுமிதா தம்பதியினரின் ஐந்தாம் வருட திருமண நாளும் என்பதால் மது புடவையில் இருந்தாள் குடும்பத்தினர் யாராவது கூடவே இருக்க மதுவிடம் தனியே பேச முடியாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சக்தி உன் மகனை பாத்தியா கோயிலுக்கு வந்து சாமி கும்பிடாம அவன் பொண்டாட்டியவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இதை அளப்பற தாங்க முடியல என குரு அனுஷியாவிடம் புலம்ப நீயும் வேணும்னா உன் பொண்டாட்டிய பாருடா சும்மா அவனையே ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்காத என்றார் அனுஷியா அதானே பார்த்தேன் நீயாவது அவனை ஏதாவது சொல்றதாவது என சலித்து கொண்டே வளர்மதியை தேட ஆரம்பித்தான் குரு பிரபாகரனுக்கு மனது நிறைவாக இருந்தது அவரது ஊருக்கு அடிக்கடி வந்து செல்வது அதுவும் தன் மனைவியுடன் வந்து செல்வது அத்தனை மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பிரபாவின் காதலை சுஜாதா என்று புரிந்து கொண்டாரோ அன்றிலிருந்து அவர் மறைத்து வைத்திருந்த பிரபாவின் மீதான காதலையும் வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்திருந்தார் 
காலம் கடந்து என்றாலும் இப்போது ஒருவருக்கு ஒருவர் இனிய துணையாகி இருக்கின்றனர் சிகிச்சையகத்திற்கு மாதா மாதம் ஒரு தொகையை பிரபாகரன் அளித்து கொண்டிருப்பதை நிறுத்தவே இல்லை சுஜாதாவுக்கு தெரிந்த மத்திய அமைச்சர் மீண்டும் அமைச்சராகிவிட்டார் அவரது மகன் மாநில அமைச்சர் ஊரில் உள்ளவர்கள் பல முறை மனு கொடுத்து நடைபெறாததை சுஜாதா அமைச்சர் மூலமாக நடத்தி வைத்தார் அந்த ஊரில் இருந்த பள்ளியின் தரத்தை மேம்படுத்தி ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தது திருநாவுக்கரசர் பொதுநல பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார் எந்த நல பணியாக இருந்தாலும் அவரது பங்கு கட்டாயமாக இருக்கும் தேவியின் பெயரில் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்திருந்தார் அதன் மூலமாகவும் பல உதவிகள் செய்து வருகிறார் தங்கதுரை பிரபாகரனை இப்பொழுது பொறாமையாக எல்லாம் பார்ப்பதில்லை சகோதரத்துவத்துடன் பழகிறார் சக்தி சொன்னது போலவே வேலைக்கு ஆள் வைத்து அனுஷியாவின் வேலைப்பளுவை குறைத்துவிட்டான் மது காலையில் சிகிச்சையகம் சென்று விடுவாள் அவள் மதியம் வரும் வரை அன்னபுரணி அனுஷ்யா வளர்மதி ஆகியோர் மிக நன்றாக குழந்தைகளை பார்த்து கொண்டனர் பிரதீபா ஒரு நல்ல அக்காவாக தன்னுடைய சகோதரனையும் சகோதரியையும் பார்த்து கொண்டாள் விஸ்வநாதன் அன்னபுரணி குடும்பத்தினர் அனைவரும் கோயிலில் இறைவன் இறைவியை வணங்கிவிட்டு வீட்டிற்கு வந்தனர் வடை பாயசம் விருந்து தயாராகி கொண்டிருந்தது மதியம் உணவருந்து விட்டு சிறிது நேரம் ஓய்வுக்கு பின்னர் அனைவரும் தோப்பிற்கு சென்றனர் குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டிருக்க பெரியவர்கள் இயற்கை காற்றில் மனம் விட்டு பேசிக் கொண்டிருந்தனர் மலை தூர ஆரம்பிக்க அங்கிருந்த தோப்பு வீட்டிற்கு சென்றனர் முற்றத்தில் நின்று குழந்தைகள் மலையில் விளையாட உடம்புக்கு எதுவும் வந்துட போகுது வாங்கடா கண்ணுங்களா என அன்னபுரணி அழைக்க நீயும் வா கொள்ளாத்தா என அழைத்தான் கிரிதரன் கிடக்கிறதெல்லாம் கிடக்கட்டும் கிளவிய தூக்கி மனையில வைக்கிற கதையா என்ன இந்த காலம் போன காலத்துல மலையில நனைய கூப்பிடுறியா என்றார் அன்னபுரணி மலையை ரசித்து கொண்டும் மலையில் விளையாடும் குழந்தைகளை ரசித்து கொண்டும் இருந்தனர் மலை விட்ட பின்னும் குழந்தைகள் ஈரத்திலேயே நிற்க போதும் வாங்க என்றார் அனுஷியா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் என கெஞ்சி விளையாடி கொண்டிருக்க கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து வந்து துவட்டி வேறு ஆடைகள் அணிவித்தால் மது தோப்பு வீட்டிற்கு அடிக்கடி வருவதால் அவர்களது ஆடைகள் எப்பொழுதுமே அங்கு இருக்கும் பிள்ளைகள் பாட்டிகளுடன் அமர்ந்து கதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர் சிலர் திண்ணையில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு தூணுக்கு அருகில் மது நிற்க வைத்துக்கண் எடுக்காமல் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சக்தி யாரும் தங்களை பார்க்கிறார்களா என கவனித்த மது மெதுவாக அவனிடம் சென்றாள் உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாம சைட்டடிக்க தெரியாதா என அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும்படியாக கேட்டாள் நீயே என்னைக்காவது ஒரு நாள் புடவ கட்டுற வீட்டுல எங்க பார்த்தாலும் ஜே ஜேனு கூட்டம் மாமா வேற எப்படி உன்னை ரசிச்சு பாக்குறது என கேட்டான் சக்தி கல்யாணமாகி அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் நீங்க என்ன சைட் அடிக்கிறத நிறுத்தல என்றாள் எத்தனை வருஷம் ஆனா என்னடி என் சுந்தலியை நான் சைட் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் என்றான் யாரும் பார்க்கிறார்களா என கவனித்த மது ரவுடி மாமா என கூறி அவனது மீசையை முறுக்கிவிட்டாள் ரவுடியாடினா ஹம் காதல் ரவுடி என்றாள் மது பிள்ளைங்களா ஓடி வாங்க வானவில் தெரியுது என வீரவேல் அழைக்க அனைவரும் எழுந்து வெளியே சென்றனர் வானத்தில் வானவில் தன் வண்ணங்களால் கோலமிட்டிருந்தது ஹே ரெயின்போ என பிள்ளைகள் உற்சாகமாக கூச்சலிட்டனர் எல்லோருமே நின்று வானவில்லை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் எவ்வளோ அழகா இருக்குல்ல மாமா என கேட்டால் மது ஆமாண்டி சுண்டலி என அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த சக்தி கூற மதுவும் சக்தியை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் இருவரது கண்களும் காதல் மலை பொழிய ஆரம்பித்தது வானத்தை வானவில் தன் வர்ணஜாலத்தால் அழகாக்க சக்தியும் மதுவும் தாங்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் கொண்ட ஈர்ப்பால் காதலால் புரிதலால் அன்பால் ஆசையால் நேசத்தால் நம்பிக்கையால் தங்கள் வாழ்க்கையையும் அழகாக்கினர்